：“夜宵，我父母不希望我们走得太近，所以……”云城第一中学操场，白小小看着面前的夜宵，神色无比淡漠。我呸！白小小知道你觉醒的 S S S 级的天赋，看不上我们这些普通人，少拿你父母当借口。夜宵身旁，性格耿直的小胖子楚小峰毫不客气地揭穿道：“白小小不予理会，这是我和夜宵之间的事情。”楚小峰怒不可遏。如果不是叶子当年救了你，你还有机会站在这耀武扬威。我承认当年是他救了我，但这三年我对他也算仁至义尽。难不成他要用这件事绑我一辈子？你这……楚小峰还要说什么？肩膀突然被一只大手轻轻的按住。好了，胖子，他说的没错，说话的正是白小小口中的夜宵。然而他还有另外一个身份，开创到这个世界的穿越者。三年前，白小小被几名还未觉醒的小混混打劫。结果正好被路过的夜宵撞见，这些混混想都没想，打算连夜宵一起抢了。可惜他们遇到了从小注重锻炼的夜宵，不仅钱和色都没抢到，还额外失去一笔收入。自那之后，身为白家旁系小透明的白小小心生爱慕，便常常和夜宵出双入对。只不过，这一切在昨天发生了变化。百年前，一款名为《永生》的游戏降临到蓝星，世界因此发生翻天覆地的改变。八十年前，深渊降临。魔物涌入现实，肆意破坏，全球人类联手抵抗。至此，旧时代的势力成为历史。如今掌控着蓝星的是一群天赋超强、实力恐怖的顶尖游戏玩家组成的联盟，而依托这些玩家，也逐渐构成了数不清的庞大势力。就如白小小，他便是来自云州白家一脉，不过是属于快出五福的那种。白家在这百年历史里出过不少 S 级天赋者，这样的阵容足以让白家稳坐二流势力。而随着白小小觉醒 S S S 级天赋神圣之心，外人推测这玩意能让所有神性技能额外增幅 200% 但也有人猜测这天赋并不止这么简单，否则也不会被评为 S S S 级天赋。而所有人都清楚，有了 S S S 级天赋，也就意味着半只脚踏入一流势力。事关家族兴衰，白家自然不允许只觉醒了 F 级天赋的夜宵来拖白小小的后腿。对于这点，夜宵心知肚明。而听到夜宵的话，白小小怒意稍减。神色再次恢复淡漠。事已至此，我们之间也没什么好说的，希望你好自为之。说完，飘然离去。看着白小小离开，楚小峰愤愤不平：“叶子，女人真的这么容易变的吗？昨天之前，她还唯唯诺诺，这才一天而已。”叶萧一脸平静。自白小小主动接近她时，那不经意流露出来的功利心，叶萧就知晓这个看上去怯弱的女人，并没表面看上去的那么单纯。好在她也未曾付出过什么。自然也没什么好生气的。好了，胖子，说再多也没用。这世界只有变强，才能不被欺负。十几年前，一次大规模的深渊入侵，自己这一世的父母为此丧命之后，叶萧已然清楚，想在这个游戏降临现实的世界活下去，唯有变强才是永恒的真理。而白小小刚刚那一番话，更加确定了叶萧心中这一念头。楚小峰听后，脸色一时变得无比郑重。说的对，虽然你觉醒的最垃圾的 F 级天赋。但你不是还有我这个 A 级天赋的兄弟吗？等我努力，以后我罩着你。叶萧愣了下，随即笑骂一声，便朝操场中心走去。今天是他们这批新觉醒者第一次进入永生世界的日子。看着前面充满威严的传送台，叶萧心中亦是有些激荡。苦等十八年，终于等来今日。至于 F 级天赋垃圾吗？叶萧承认很垃圾。可谁说他的天赋是 F 级？叶萧想着，不由打开自己的天赋栏，无限技能栏。超神级，效果一，你拥有无限的技能栏，且不受技能学习条件限制。效果二，你的每一个技能都能为你提供一点智力属性。就在昨日觉醒后，他的 F 级天赋莫名其妙的进化了。虽然不理解超神级是什么品级，但不妨碍他被这天赋的强大所震撼。要知道，永生世界的所有职业技能栏都是十分紧缺的存在。尽管随着职业晋级以及一些特定任务能够额外获得技能栏。但对大部分职业者来说，依然捉襟见肘。一转技能和三转技能之间的差距，傻子都知道。但你如果不学一转技能，如何升级到三转？永生世界虽然有组队功能，但获取经验的计算方式是按贡献度分配，这就导致无论你背景如何强硬，最多也就能剩下一两个技能栏的位置。截止目前，人类总结出职业者普遍能够获得的最大技能栏是二十个，这里不包括无比珍惜的增加技能栏的道具。而这二十个技能栏。在扣除成长过程中，要用到练级技能，实际留给职业者用来面对强大敌人的，并没几个。另外还有一点，永生世界的技能有着唯一性的规则，就比如智者启示和学识之光这两个增加经验类的通用性光环技能
，前者是获取经验值额外增加 15% 后者则是 20% 但如果你学了智者启示，便无法再学学识之光这个技能，甚至其他和智者启示功能相当的技能，你都无法再次学习。当然，一般职业者也不可能把稀缺的技能栏浪费在这些技能上面。因而，如何合理有效的分配技能，成了每个职业者一生的抉择。然而，这些问题对于拥有无限技能栏的夜宵来说，统统不是问题。同时，一个技能能够额外提供一点智力属性，看似不多，可如果夜宵拥有上百个、上千个，甚至亿万个技能，他想不出敌人又该如何应对。如此逆天的天赋 ，S S S 级天赋又算得了什么？很快，随着这一届学员到齐，操场上的广播也发出声音：“各位同学，今天是你们第一次进入永生世界的日子，现在按秩序进入传送阵，你们将分别进入云海阵、云翔阵、云山阵中的一个。”那里是我们云州的势力范围，安全相对有保证。最后，祝你们未来在永生世界的道路一帆风顺。话音落下，两千多名学员脸上纷纷浮现出激动、紧张的情绪。叶子，快走，我已经等不及了。楚晓峰喊着。叶潇笑了笑，一同传送台。嗡、哦，一阵天旋地转。当视线再次恢复，叶潇已然处于一座古朴的小镇中——云海镇。叶潇扫了眼四周，徐徐清风吹过。那强烈的真实感让他彻底震撼了。这就是永生世界吗？夜宵心头泛起一阵火热。检测到新玩家进入，请命名。夜宵，夜影，丁，命名成功。选择你想转职的职业。视线中跳出25个代表职业特征的虚幻影子。夜宵没有纠结。法师，丁，成功转职成为法师，获得体质加一，智力加三，火球术技能十一，法力源泉技能十一，新手秘境入场卷一。法师后期技能是公认的强，但光是基础的四元素技能就占据了四格，再加上辅助增伤技能，少说也要七八个。可法师最快也要到四转才能拥有八个技能栏，到了那时，这些初级技能的伤害也渐渐跟不上。一二，法师成了一个尴尬的存在，除非一些实力背景强大的新人，能够依靠各种资源快速提升等级，普通人是万万不敢去触碰这职业的。而即便如此，一般选择法师的职业者。也大多专攻一种属性伤害，只是那样一来，遇到被克制的元素就会显得十分疲软，这也算是一个弊端。否则，法师绝对是同级别 T 0的存在。而恰好，这些弊端对拥有无限技能栏的夜宵来说完全不是问题，自然也就没什么好考虑的。看了眼背包里的新手秘境入场券，夜宵并没急于使用，而是打开面板中的交易行，搜索技能时，然后降序排列，刷，瞬间一排排技能时信息出现。第二章，疯狂叠技能，属性爆炸。线上交易所是永生世界每个职业者都能使用的功能。不过，交易所有交易上限，最大单笔售价无法超过一亿，并且的线上寄售会被收取 15% 的手续费。众人猜测，这是永生世界为了维护自身能量平衡搞出来的。当然，这暂时和夜宵没什么关系，他是个穷哈哈。此时，交易所面板上最前面的都是经验类相关的技能时，经验永流，普通。每次击杀魔物，额外获得十点经验值，售价一百永生币。学识之光，普通，获取的经验值额外增加 20% 售价一百永生币。智者启示，普通，获取的经验值额外增加 15% 售价一百永生币。由于技能栏的限制，这些功能性的初级技能时基本无人问津，价格自然低的令人发指。而夜宵身上只有学校发放的一万永生币的新手福利，不过足够了。挑挑拣拣之后，夜宵一口气买下三十颗关于经验类的技能石。叮，你学会了经验永流，普通，每次击杀魔物额外获得十点经验值。叮，你学会了学识之光，普通，获取的经验值额外增加 20% 叮，你学会了智者启示，普通，获取的经验值额外额外增加 15% 一下子，夜宵面板下方多了一排效果，每次击杀魔物额外获得120点经验值。获取的经验值额外增加 300% 与此同时，他的智力属性也额外增加了30点。看着这强大的效果，夜宵眼中的效益再也难以抑制。玩家从零级升到一级需要的经验值是100点，而永生世界的一级魔物击杀后能获取的经验值在10点左右。但眼下的夜宵学习了一堆经验加成的技能后，他击杀一只一级魔物能够获取的经验值直接变成了520点，足足是正常情况下的52倍。尽管已经早有心理准备。但夜宵依旧被自己的超神级天赋大大的震撼了一把，同时，夜宵还发现了一点神奇的地方。
。刚刚他在购买技能时，就是点的太快，不小心重复买了相同的技能，结果竟然学习成功了，一模一样的技能都能重复学习，这是夜宵没想到的。瞬间，夜宵脑中迸发出一个神奇的念头：如果再学习一个火球术会怎样？这疯狂的念头刚起，便再也压制不住。于是，夜宵再次打开交易所，一番搜索之后。终于找到了十颗火球术的技能石，这玩意在法师转职后都会自带，所以十分冷门。再次花掉一千永生币，叮，你学会了火球术。火球术消耗十点魔力值，对目标造成六十加零点三智力，点火焰伤害，冷却时间一秒，没有停歇。夜宵继续学习，很快加上转职赠送的，他的技能栏里一共出现了十一个火球术。夜宵研究了一番，也没发现什么不同，想了想。看来只能等遇到魔物的时候才能试出效果，于是他暂时将这些火球术放在一旁，接着又在交易行里搜寻了一番。很快，他又购买了二十几颗功能性的技能石，寻宝之眼普通，开启寻宝之眼，掉宝率增加 10% 售价100永生币；黄金手普通，每次触碰都能提升 8% 的掉宝率，售价100永生币；幸运星辰普通，获得星辰的祝福，掉宝率增加 9% 售价。一百永生币，全部学完之后，夜宵的掉宝率加成高达 220% 看了眼自己身上仅存的 3,500 永生币，为了增加智力属性，夜宵索性也不留着。又是一番搜寻之后，终于让他找到了一些眼前一亮的技能石：法力蓄能，普通被动技能，获得法力蓄能光环，永久性增加200点法力值上限，售价100永生币；奥数升华，普通被动技能，获得奥数升华光环。永久性增加300点法力值上限，售价100永生币。能量穿透，普通被动技能，你的技能能够穿透敌人 3% 的防御，售价100永生币，直接买下。使用后，夜宵打开自己的属性面板 ，ID 夜影，等级 0， 职业法师，自由属性点 0， 属性力量十，体质11敏捷十，智力115生命值160160。160魔力值 31503150， 技能火球术展开。每个新人刚进入永生世界的四维属性都是10点，每升一级，四维各自提升一点，然后还有5点的自由属性点。这是永生世界最为公平的地方。先前转职法师系统赠送了一点体力和三点智力，一点智力能够增加10点魔力值上限。也就是说，转职赠送的两个技能，加上刚刚购买的100个技能学完，不仅为夜宵带来了102点智力属性的加成。同时也为他额外增加了 1,020 点法力值，加上技能效果的加成，他的魔力值直接飙升到 3,150 点。同时，刚刚一番搜寻下来，他还学了8个类似能量穿透的技能，如今能够造成 18% 的穿透伤害。他相信，只要给他时间，他完全可以把穿透伤害跌到 100% 光是想想，都让夜宵热血不断沸腾。除了这些之外，夜宵还买下了四个提升法力回复率的技能，分别提供的效果是。每三秒回复五点魔力值，每一秒回复一点魔力值，每五秒恢复七点魔力值，每十秒回复 2% 的最大魔力值，算上基础的每五秒回复一点魔力值，总的折算下来，夜宵现在每秒回复的魔力值是11点，已经超过火球术的浩蓝了。做完这一切，夜宵看了眼自己的状态统计，每次击杀魔物额外获得120点经验值，获取的经验值额外增加 300% 掉宝率增加 220%。法术穿透增加 18% 法力回复平均增加11点每秒，连同原先自带的，有些意犹未尽的关闭属性面板。夜宵这才抽空看了眼背包里的入场券，有了远超同级别的属性和各种 buff 加成，夜宵心中顿时多了几分底气。此时，永生世界云海镇职业者大厅，一间豪华休息室内，小姐从这间包厢进入新手秘境，能够获得全属性 20% 的加成，还有。这是家主让我给你送来的一级神圣技师套装，您穿上后能够将增益 buff 的效果增加两倍，同时持续时间延长三倍。坐在沙发上的白小小接过眼前男子递过来的套装，淡淡的点了点头，心中多少有些惊讶。这套神圣技师套装只有一级，属性虽然相当极品，但最多也只能勉强用到三十级，可市场价却高达五百万。如果单单是这样，倒也没什么。白小小眼前这些人可都是一百五十级的职业者，要知道。云海镇是初始城镇，属于九十级以下的职业者活动区，而永生世界高等级进入低等级区域需要付出不小的代价。如果硬要用永生币去算，光眼前这15人就需要 1,500 万。
，没想到那位自己应该称作叔公的家主如此舍得。曾经作为白家旁系的他，何时有过这般待遇？而这一切绝不是夜宵能带给他的。很抱歉，如今的你就连站在我身边的资格都没有，怪只能怪这个以武为尊的世界。他很庆幸自己的理智，将装备穿戴整齐。此时的白小小身上逐渐显露出一份神性，这是来自他 S S S 及天赋神圣之心的另外一个效果，装备效果翻倍。开始吧。随着白小小开口，身前男子连同周围十几名清一色150级的职业者齐齐出手。圣光照耀，铁臂狂潮，旺盛气血，一时间各种颜色光芒的 buff 技能全部套在白小小身上。施法结束，小姐，这些已经让你和普通十级新人的属性相当，家主对您的期望很高。认为你完全可以打破新手秘境的最高纪录，白小小闻言点了点头，旋即走到一旁的秘境传送处，紧接着柔和的光芒亮起，白小小的身影也随之消失。第三章，哥布林巢穴，震撼的火球术，类似的情况在永生世界的各处几乎同一时间都在上演。新手秘境每一年只开放一次，也就是人类刚觉醒的第二天，进入条件只有一个，那就是零级，里面。充斥着大量的属性远低于野外同级的低级魔物，而掉宝率却足足是的野外的两倍。这也是为何觉醒者没有第一时间进入永生世界的缘故。任谁都不可能放弃这么一个能够快速升级，还能拿好处的秘境。当然，这并不是重点。重点是，如果你能在秘境里的评分达到 A 级以上，还会特殊奖励；而评分达到 S 级，则奖励将会更加丰厚。但在永生世界的百年历史中，仅有八人完成这一壮举。这八人。如今依旧活跃在永生世界，无不是成名已久的一方巨擘。至于 S S 级评价，还从未有人完成过，更别说最后的 S S S 级了。就在白小小进入新手秘境后，夜宵也来到了职业者大厅。此时大厅里显得有些拥挤，到处都站满了职业者，有和夜宵一样来进入新手秘境，也有一些高等级的，唯独没有 M P C。毕竟永生世界已经出现百年，以人类天生自带的混乱属性，懂得都懂。夜宵刚迈入大厅。就有不少高等级的职业者涌了过来。小哥哥，需要 buff 加持吗？我是五十级全智加点牧师，奶量十足，绝对能够助力你在新人秘境的成绩更上一层楼。只需五万永生币哦，帅哥，五十级算什么？我是八十级圣骑士，神职职业，有我给你赐福，能让你战力翻倍。而且我的价格只要三万永生币。兄弟，我一看你就面熟，我们这里有三个人，加起来能提供九个增益 buff， 持续时间最低都有二十分钟，打包价两万，如何？看着不断朝自己挤来的人群，夜宵摇了摇头。事实上，对于这种类似卡 buff 的作弊行为，不只是白小小这类有背景的新人能够享受。只要你有钱，在永生世界里，一大堆高级职业者会排队为你服务。可惜夜宵没钱。再来，论起作弊，谁能超过拥有无限技能栏的自己？而在得知夜宵是个穷逼后，周围人也就没了兴趣，纷纷离开，朝下一位追梦者涌去。片刻后，夜宵来到传送区，直接选择进入。丁，你进入了新手秘境，即将开始秘境探索。秘境哥布林巢穴，目标一，在哥布林大军的进攻中存活15分钟。目标二，击杀500只哥布林。目标三，击杀10只哥布林精锐。目标四，击败哥布林统领。通关奖励，根据完成度获得不同品质的宝箱。白光涌现，夜宵已然出现在一处阴暗的峡谷之中。虽然学了不少技能，但夜宵依旧十分谨慎的扫视了眼周围。下一刻，他已经跃上一处高位险地。法师作为远程职业，此时的优势就体现出来了。而随着夜宵找好位置，峡谷的尽头随之传来一阵杂乱的脚步声。绿帽哥布林，等级一，生命值100攻击力 5， 防御力 2， 不得不说，新手秘境的魔物属性确实比野外的同等级魔物要弱上一半左右。500只这样羸弱的哥布林，要是分开击杀不难，难的是。新人刚开始只有三格技能栏，纵然能让你花大代价学到几个强力的初级技能，但羸弱的面板属性也不足以让新人在这上百的哥布林大军中支撑15分钟。不过，夜宵毫不担心自己的持续输出。眼见几只绿帽哥布林露头，夜宵毫不犹豫的抬手，火球术。随着夜宵技能发动，阴暗的四周突然变得无比明亮。下一刻，十一颗充满爆裂热气的红色火球出现在夜宵视线之中，紧接着。这十一颗火球在夜宵惊愕的目光中，眨眼间便落在前排的几只绿帽哥布林头上。轰！你击杀了绿帽哥布林，获得560点经验值。你击杀了绿帽哥布林，获得560点经验值。叮！你升到了二级
，全属性加一，生命值加二十，魔力值加十，自由属性点加五。叮，你升到了三级，全属性加一，生命值加二十，魔力值加十，自由属性点加五。这一幕直接把夜宵看得目瞪口呆。一记火球术竟然同时出现了十一颗，什么鬼？这还是基础火球术？一连串的信息密密麻麻的弹出。然而此刻夜宵却是无暇顾及，突然他心头一动。自己不是正好之前学了十一个火球术吗？难道是刚才施展火球术的瞬间，同时触发了十一个火球术技能？旋即，他像似想到什么，忙不迭查看自己的状态。这一看，夜宵瞳孔不自觉地收缩了起来。刚刚那恢宏壮观的火球术，竟然只消耗了他十点魔力值，这就有点离谱了。同样的蓝号，伤害是原先的十一倍。回过神来的夜宵，脸上顿时压抑不住激动的笑容，同时脑中跳出一个疯狂的念头。他如果继续将火球术堆上去，五十个、一百个、一万个，一想到这，夜宵的呼吸都变得无比急促起来。好在他没忘记还在战斗中，只能强压着心中的激动继续战斗。有着额外120点的经验，以及高达 300% 的经验 buff 加持下，这一波直接让夜宵连升三级，距离四级也仅差400点经验值。夜宵抬手，又是一记火球术，轰向绿帽哥布林。第一波出现的绿帽哥布林数量一共100只。二十秒后，随着峡谷再次陷入平静，借助强力的经验加成，夜宵的等级一口气升到十一级。略微斟酌了下，考虑到前期伤害基数太低，夜宵还是将所有自由属性点全部点在智力上面。反正有无限技能栏，其他属性完全可以技能效果堆上去，倒也是不用太纠结。前期还是以伤害为主。姓名：夜宵，等级：十一，职业：法师，自由属性点：零，属性。力量21体质22敏捷21智力181生命值490490魔力值3920 3920技能：火球术，法力源泉，经验永流。展开，这等如坐火箭的升级速度，让夜宵无比畅快。事实上，永生世界升级需要的经验可是相当变态的。夜宵现在11级，想要升到12级，足足需要 12,100 点经验值，这可是一级的121倍。而一只十一级魔物所能提供的经验也就只有六十，越到后面这个比例越发恐怖，并且自身等级只要超出击杀魔物十级，就只能获得一点强制经验。这也导致了一些职业者进入游戏几年甚至十几年的时间，在装备和技能在不足以支撑击杀统计魔物后，依旧只有一百多级甚至几十级这样。不过这些在夜宵身上根本不需要担心，就算现在他的等级高于绿帽哥布林，只能得到一点强制经验。但他几十个技能加成中的击杀魔物额外获取120点经验值摆在那，这玩意可不受这个规则限制。第四章疯狂升级史诗级装备。很快，第二波魔物出现，哥布林大刀兵，等级 2， 生命值150攻击力 8， 防御力 3， 有了先前的经验，夜宵此刻可谓信心无比，抬手便是华丽无比的火球轰炸。20秒后。哥布林大刀兵集体阵亡，夜宵等级再次提升，达到了12级。有了先前的快感，此时的升级对夜宵来说不痛不痒。接下来的第三波、第四波哥布林大军，夜宵依旧轻松解决。直到第五波穿着皮甲的哥布林出现，这才给夜宵造成了一点小麻烦。为此，他足足用了30秒左右才彻底清理干净。而这也预示着夜宵提前完成了通关目标二，击杀500只哥布林。用时一共两分钟。而他的等级的也堪堪达到了14级，不过夜宵还没来得及高兴，一阵刺耳的尖叫声从远方传来，紧接着地面开始规则的震动。夜宵循声望去，十只体型要比之前任何一种哥布林都要巨大的绿皮怪出现在夜宵的视线之中。哥布林精锐，等级 6， 生命值 700， 攻击力 50， 防御力 20， 技能绿影窜袭，狡猾闪避。这些精锐的生命值是前一波野蛮哥布林两倍还多，而且攻击力和防御力都有着大幅度的提升。如果不是有着新手秘境对魔物的属性压制，夜宵怕也多少有些压力。难怪过往百年只有区区八个人能拿到 S 级评价。不过眼下，夜宵一记火球术理论上是可以打出 1,300 多点伤害，就算对方拥有30点防御力，夜宵也能够做到一秒秒杀。而结果也正如夜宵所想，不到10秒。十只刚出场还气势汹汹的哥布林精锐纷纷步了前面小弟的后尘，可惜只拿到了六千多点经验，还不如前面的杂兵。
。叶萧不由再次感慨一声，这永生世界的等级经验真是高得离谱。不过，这份感慨立马就被喜悦所替代，因为他看到了五道淡淡的红色光芒。叶萧眼神一亮，史诗级装备，永生世界的装备品质分为白色普通、绿色高级、蓝色精良、紫色稀有、红色史诗。金色传说以及璀璨神话七个品质，新手秘境中的普通杂兵是不会掉落任何物品的，但精锐不一样，是有极低几率掉落物品。而新手秘境的特殊规则让这极低的几率翻了一倍，再加上夜宵自身的掉宝率就要比正常人高了 2.2 倍，能掉装备，夜宵是一点都不感到奇怪。但同时掉五件史诗级的装备，还是把夜宵吓了一跳，这已经相当于 50% 的掉率，而且。掉落物的品质也有了明显的提升。哥布林的精锐长袍、史诗、体质加十、智力加五、佩戴需求五级。哥布林的精锐护手、史诗、力量加三、敏捷加五、智力加三、佩戴需求五级。哥布林的精锐鞋子、史诗、敏捷加八、智力加四、移动速度加二、佩戴需求五级。哥布林的精锐护腰、史诗、体质加八、力量加六、佩戴需求五级。哥布林的精锐戒指、史诗。技能冷却减少 20% 你的技能每次击中目标回复5点生命值，佩戴需求5级。得益于新手秘境的规则，五件装备全是适合夜宵的法系装备，并且还是一套套装。套装属性一，智力加50。套装属性二，技能冷却减少 30% 完整的哥布林套一共是六件，夜宵还缺少一件，不过他也没在意，甚至相比于完整的套装属性。单纯的哥布林的精锐戒指的两条效果属性要远胜于套装属性，尤其是第二条技能击中回复生命值，或许对于其他法系职业者来说效果不大，但别忘了，夜宵一记火球术可是足足十一颗，也就相当于释放十一次技能。如此一算，夜宵一发火球术足足可以给他带来55点生命值回复，只要敌人不能秒了他，他完全能在几秒内将生命值拉满。这属性对于前期的夜宵来说，简直极品的不能再极品。没有犹豫，夜宵将五件装备全部穿戴上去，顿时身体一阵充实感传来。打开自己打开面板 ，ID 夜影，等级14职业法师，自由属性点零，属性力量36体质43敏捷37智力261生命值 760760， 魔力值 4750450， 技能火球术，法力源泉，经验永流。展开，属性有了翻天覆地的变化，光是智力就相当于四十一级的罗属性了，简直不要太夸张。按照现在的智力，十一颗火球术的总伤害也彻底突破一千，达到了一千五百二十一点。这伤害，就算是三十级的法师学了更高级的技能，也完全无法达到。一切整装完毕，也就在这时，峡谷前方的地面突然毫无征兆的裂开，紧接着，周围的空气温度也在这一刻骤然降低。哦。充满暴虐的狂暴声响起，旋即一只硕大无比的大手从地面的裂缝处伸出，紧接着一个庞大的身影在两只大手的支撑下缓缓露出地面。夜宵当即感受到一股压迫感袭来。哥布林统领 ，BOSS， 等级十，生命值一万，攻击力二百五十，防御力一百五十，技能欺诈伪装，诡计偷袭，大地震击，召唤士兵。这 BOSS 的属性在被秘境压制后，依旧强得有些离谱。换做正常三十级职业者单挑，恐怕也只有掉头逃跑的份。然而，夜宵并不打算坐以待毙。此时，趁着哥布林统领还没完全脱离地面，夜宵自然不会客气。顿时，漫天的火球狠狠地砸在还未完全脱离裂缝的哥布林统领身上，发出一连串震荡声响。负十四，负十五，负十四。面对高达150点的防御力。夜宵对其造成伤害比想象中低了不少。按照这样计算，他需要释放将近60次火球术才能将其击杀。不过，夜宵丝毫不慌，边退边释放火球。几秒后，刚脱离裂缝的哥布林统领被夜宵如此无耻的攻击，气到陷入暴怒状态，丑陋的大嘴一张，刺耳的尖叫声响起。紧接着，哥布林统领身后的裂缝中，一只只绿色的小脑袋窜了出来，召唤士兵。可在看到这些小可爱之后，夜宵不禁反喜，无数火球术从天而降，目标不是 BOSS， 而是他召唤出来的小弟。果然，和夜宵猜想的一样，这些小弟的属性和他之前清理的那500只哥布林如出一辙，而经验也是如出一辙。
有着击杀额外获取经验值的存在。叶萧自然不会放过这样薅经验的机会，且战且退。一分钟后，叶萧等级提升到15级。三分钟后，叶萧等级提升到16级。果然，还是刷低级魔物升级来得快。短短五分钟不到，叶萧连升两级。没记错的话，完成新手秘境的职业者中，升级最快的记录也就只有六级。而叶萧比这个记录高了整整十级。此时，哥布林统领再见到自己不断召唤出来的小弟，一个个倒下，当即怒吼连连。可惜十级的 BOSS 明显没什么智商，而他的技能又都是近战，这也是新手秘境对新人的照顾。否则，换成远程的叶萧这种小脆皮也完全撑不住。然而，这却给了叶萧极大的便利。那哥布林统领尽管很气，但却仍旧无脑的不断继续召唤小弟。对此，夜宵自然来者不拒。四分钟后，夜宵再次升级，等级来到了十八级。第五章 ，S S S 级评价，世界公告。此时，另外一处新手秘境里，神圣光弹一声娇喝，伴随着带着神圣气息的光芒闪过。白小小不由擦了擦额头的细汗，随即看着地上的尸体，嘴角泛起一抹笑意。五百只哥布林的目标达成，而时间仅仅过去了十一分钟。不过，白小小也清楚。接下来出现的哥布林精锐才是真正的硬仗。根据白家提供的资料，虽然哥布林精锐只有十只，但却异常强大。过往那八位拿到 S 级评分的前辈，最低的是击败五只精锐，最高的则是击杀七只。按照这一数据，无数人推断，只要将哥布林精锐全部击杀，就能获得 S S 级的评分。白小小打从一开始的目标就是 S S 级，对此他有着很大的把握，因为他的天赋有一个效果，足以让他短时间内爆发出几倍的伤害。这点是其他已知的 S S S 级天赋不曾有过的，不过代价就是效果一过会处于极度虚弱状态，而这点之前他连白山河都没有告诉过。只有拿下 S S 级的评分，才足够证明他的优秀，才能让他在白家的地位更加稳固，甚至更上一层楼。过往18年的回忆，现在每每想来，都让他有种屈辱感。他绝不想再过回以前那种卑躬屈膝的日子。今天就用这些哥布林的头颅来祭奠他的过去。至于最后的目标 BOSS。白小小虽然雄心万丈，但也不是无脑的傻子，还不至于膨胀到想要击杀 BOSS。来了，远处凌厉的气息涌出，白小小娇弱的身躯亦是热血涌起。与此同时，外界原本白小小休息的豪放包间内，一略显苍老的老者端坐主位。侯通，那丫头进去多久了？先前唯一和白小小交谈过的男子闻言，恭敬道：“家主，小姐进去已经十二分钟了。”老者便是白家现任家主白山河。白家便是他一手建立，屹立至今。不过他的本尊没来，毕竟以他的等级，进入云海镇需要付出的代价，可远比侯通这些人加起来都要高。出现在这的不过是一道没有任何攻击力的镜像而已。十二分钟，按照那丫头的天赋和能力，想来已经和哥布林精锐碰上了，就不知道他能走到哪一步。家主放心，有我们这些人的 buff 加持，想来小姐一定能够打破记录，成就白家无上威名。白山河扫了眼两旁的人。顿时露出欣慰的笑容。别看这些人只有一百多级，看似不高，但他们可都是白山河花费极大代价培养出来 buff 精英团。本身战斗能力不高，但各种 buff 技能的效果却远超二百级的高手。这些可都是白家的精英。如若不是白小小觉醒了 S S S 级天赋，他也不会一次性全部拉出来为其助阵。对了，其他几个让你关注的人有消息了吗？侯通、回禀家主、王家那位 S 级觉醒者已于一分钟前离开副本。评分 A 级。至于林家那位 S S 级的觉醒者，还未有消息。白山河听后，满意的点了点头。王家那小子看样子是倒在金瑞面前，这也正常，毕竟只有 S 级，差距还是不小。倒是林家。说到这，白山河眉头不自觉的皱起。侯通不解，家主，那林家的觉醒者不过 S S 级，你何必担心？白山河摇了摇头，你不懂，林家的人一向古怪的很。而且 S S 级看上去是比 S S S 级差一个品级，但永生世界很大，还有我们许多不了解的未知，在没有结果之前，千万不要轻易下定论。侯通，家主高见。白山河微微一笑。不过无论如何，我白家这次也算出笼了。等小小出来，可要好好奖励一番。侯通正想附和两句，突然一阵白光涌动，白小小的身影已然出现在房间内。小小，小姐。此时的白小小额头布满细汗。脸色也多少有些苍白，不过在看到白山河出现在这，也是一怔。叔公，白山河看着白小小稍显狼狈的神态，心中一紧，赶忙打开一旁的秘境排行榜。然而下一刻
，他再也无法掩饰内心的狂喜，开怀大笑起来。好好好，不愧是我白家麒麟，竟然拿到 S S 级评分。小小，你比老夫想象中的还要厉害，如今你可算是永生世界百年来的第一新人了。我白家从此刻起即将崛起，恭喜家主，恭喜小姐。身旁一群人齐声恭贺。此时，白小小稍稍恢复了过来，一时长舒一口气，心中虽然无比喜悦，但却表现出一副失望的样子。可惜，击杀那十只精锐，耗光了我所有力气，根本无力招架最后出现的 BOSS， 最后也只拿到了一个史诗宝箱。白山河眼睛一亮，顿时哈哈大笑：“傻丫头，你连十级都没到，技能全是基础技能，这种十级的 BOSS 你自然不是对手，别说是你，整个永生世界也无人能够的一转钱单杀这个 BOSS。能够拿到史诗宝箱已经极为不错了。”白小小闻言，像是得到了宽慰，顿时抿嘴颔首。叔公说的是，是小小贪心了。哎，别这么说，年轻人有朝气自然是好事，好好加油，未来白家还要靠你这个新人第一带领呢。白小小嘴角泛起一抹得意的浅笑，明白呢。与此同时，外面同样有不少人也在关注新人秘境的成绩，毕竟一年只有一次，大家都想知道今年新人的表现。而白小小的成绩也在第一时间被有心人发现，旋即彻底引爆整个永生世界，就连现实世界中各大平台。门户都开始争相报道着白小小的战绩，天哪，这叫白雪落无声是谁？竟然拿下 S S 级评分，这是打破记录了呀？不是吧？我刚在新手秘境里面，连第一波都没撑过去。那些哥布林虽然属性不高，可架不住数量庞大，根本不是人能过的。废话，你什么成分？跟人家比？我是知道他的，他是云省白家的白小小，听说觉醒了 S S S 级天赋和神圣系有关的。S S S 级天赋，挖槽！原来是他，不过这白小小也是厉害，这近百年也不是没觉醒过 S S S 级天赋，但没有一个能拿下 S S 级评分的。果然，神圣系加上 S S S 级天赋，太恐怕了。那白家之前好像是二级势力吧？这下出了个白小小，怕是要提前迈入一级势力了。这可不好说，也要看白小小能不能成长起来。说的也是，不过白家也不是省油的灯。听说和龙渊赵家是世交，赵家前年不也出了个 S S S 级的天才？据说还拿到极为稀有的隐藏职业转职。你们说他们会不会强强联手？大概率是会，毕竟同为 S S S 级的天骄，再加上两家的关系，联姻是最好的选择。哎，可惜了，女神一出生就被人预定了。切，就算没有赵家那位，也轮不到你。然而就在这时，叮，世界公告：玩家夜影完美打通新手秘境评价的 S S S 级。叮，世界公告：玩家夜影完美打通新手秘境评价的 S S S 级。叮，世界公告。玩家夜影完美打通新手秘境评价的 S S S 级，一连三遍的世界公告传出，令得在永生世界里的所有人全部不约而同的停下手中的动作。而包厢中，白山河和,和白小小脸上的笑容一同僵住。第六章，神话级装备，恐怖的生命值。秘境中，夜宵看着倒下的哥布林统领，脸上带着一丝懊恼，忍不住嘀咕道：“这家伙有点不顶事啊，竟然死了。不过这是没办法的事情。”毕竟这哥布林统领没有回血技能，又一味的埋头猛冲，不用技能拉扯根本不行。好在这大块头死后，在自己经验 buff 的加成下，足足给了两万点经验，刚好让他的等级突破到二十级，这也算是唯一值得欣喜的事情了。与此同时 ，boss 死后也再次掉落了一件装备。夜宵捡起，发现正是自己身上的哥布林套的最后一件武器——哥布林的精锐法杖，史诗，智力加二十，法术穿透加三十，佩戴需求十级。永生世界魔物掉落的装备等级是和魔物等级挂钩的，因为哥布林统领是十级，一儿掉落的装备自然也是十级。以夜宵现在的等级，自然符合佩戴要求。他直接戴上，这下加上戒指的 20% 如今夜宵减 CD 达到了 50% 火球术的冷却时间也从一秒变成了 0.5 秒，无限接近秒难了。与此同时，他也看到了世界公告，紧接着一道无比绚丽的光芒突然显现在他面前。光芒中隐隐显露出一个宝箱的身影，看到这的夜宵不由一愣。过往有人曾根据数据推断过，如果能在新手秘境中打出 S S S 级的评分，极有可能获得金色宝箱。怎么不是金色？等等，这是代表神话品质的璀璨光芒啊！看着眼前逐渐显露的绚丽宝箱，夜宵心脏也跟着扑通扑通的跳了起来。他也反应过来，肯定是自己的掉宝率，使得原本掉落传说级的宝箱品质提升了一个档次。这惊喜实在来得有些意外。叮，恭喜你获得了神话宝箱，是否开启？
。叶萧哪里等得了，语带急促的喊道：“开启！”叮，恭喜你获得无尽的生命之链，神话，竟然是稀有的项链部位。无尽的生命之链，神话，全属性加二十。效果一，你所有的职业技能增加一百点伤害。效果二，你每拥有一个技能，生命值上限增加二百。佩戴等级十级，极品，十级的装备。全属性加二十，相当于多了八十点属性点。要知道，职业者升到十级，一共也才获得一百点属性点。光是这点，就已经让能佩戴者远超同阶段的其他玩家。当然，在夜宵看来，真正让这件装备成为神话级的是后面两条效果属性。效果一的职业技能增伤，一下子就增加了一百点。要知道，他的火球术基础伤害也不过六十点，这一下就翻了一倍不止。同样。火球术的智力加成伤害想要达到100点，那智力属性要达到330点才能做到。或许随着大后期夜宵等级提升，学习了更高级的技能，这100点伤害会略显不足。但别忘了，这是十级的装备。再则，夜宵一级火球术可是11克，这100点的增伤直接就给夜宵带来 1,100 的理论伤害。相较于其他人，这个效果对于夜宵的增益显然更大。不过说到增益最大的，还要数最后一个效果。想到这，夜宵先是将项链佩戴上，然后深吸一口气，打开自己的面板。ID： 夜影，等级： 20职业：法师，自由属性点： 0属性：力量62体质69敏捷63智力399生命值： 21540215402140魔力值： 61906190技能：火球术，法力源泉，经验永流。展开，看着自己的属性。尤其是自己的生命值，夜宵忍不住笑了起来。二十级，两万多的生命值，原本这项链的效果加成并没有那么恐怖。按照理论上讲，每个职业者最大限度获得的技能栏也不过才二十个，就算让你加上运气逆天，得到好几个增加技能栏的道具，这个效果加成怕也很难超过五千。但五千生命值对法师来说已经是相当珍贵的存在，可偏偏夜宵的天赋让他拥有数之不尽的技能栏，而刚好。在进入副本之前，他学了一百个技能，只能说这一切都来得那么巧合。而且夜宵高兴的远不止于自己目前的属性面板，因为他很清楚，随着他学习的技能越来越多，他的生命值还会不断疯狂暴涨，到后期生命值突破十万甚至百万，完全是轻而易举的事情。叮，副本将在十秒后关闭，请做好传送准备。听到提示，夜宵长舒一口气，这一趟的秘境试炼。夜宵收获实在超出原先的想象，甚至不经意间，他竟然完成了百年来无人能做到的事情。一时间，夜宵意识有种不真实感，而这一切都要归功于自己的超神级天赋。想到这，夜宵内心再次激荡。永生世界果然精彩无比。而与此同时，外界在经过短暂的静止后，再次彻底疯狂，甚至这一次所造成的轰动，要远比先前白小小造成的效果还要炸裂。S S S 级的评分，完美通关新手秘境，这意味着什么？有新人单枪匹马击杀了新手秘境的 BOSS， 单单这一点就足以震惊所有人。靠！我 T M 不是在做梦吧？怎么可能有人打败新手秘境的 BOSS？ 不是，前脚才有个白家的白小小拿下 S S 级的评分，这才隔不到一分钟。你告诉我，有人直接打穿秘境，是我在做梦，还是这世界太疯狂了？会不会有一种可能，秘境数据出错了？你白痴吧！永生世界只是数据虚拟化，并不是网游。当年咱们对 NPC 发起歼灭行动的时候，那些 NPC 的反应一看就是真人才能做到。也是，可这样一来，谁能解释那个叫夜影的到底是怎么打败 BOSS 的？会不会是 BOSS 其实是个蹩脚货？毕竟是新人秘境，只不过大家惯性思维产生了误解，好似有点道理。等等，那个白家的白小小不是拿下 SS 级评分，他应该也见过 BOSS， 或许他知道具体情况。此话一出，已经有不少人开始呼吁白小小现身说法，也难怪那么多人会如此执着。实在是这世界公告的消息，属实太不可思议。而相比普通人，那些早已成为一方巨擘、底下拥有庞大势力的强者，则更加震惊。原因无他，因为强大，所以他们更加深知一个能秒杀新手秘境 BOSS 的存在。一旦成长起来，将是何等的可怕！此刻，他们也开始动用关系联络白家。显然。他们也想从白小小口中得知关于 BOSS 的一切，而此刻，职业者工会的豪华宝箱里，缓过劲来的白山河也收到了不少相熟的老家伙发来的咨询。
，当即目光凝重的看着白小小。丫头，你有看到 BOSS 的属性介绍吗？听到白山河的问话，还处于魂不守舍的白小小下意识的回答：“看，看到了。那 BOSS 属性如何？小小，这很重要。如果那 BOSS 真的厉害，你知道意味着什么吗？”白小小抬起头，茫然道：“什么？”白山河呼吸变得沉重，意味着那个叫做夜影的新人拥有着无限的可能。我必须尽早确定他的身份。如果没有什么背景，我白家必须第一时间出手，将其招揽进来。招揽？白小小猛地回过神来，招揽他，那岂不是意味着原本倾斜给自己的资源要少掉不少？刚刚体会到权势带来的好处的白小小心中一颤，突然鬼使神差的说道：“那 BOSS 其实不算强，只不过我当时的状态太差。”这才不小心被打中，失去战斗力。白山河闻言不由大松一口气，看来真的是这样，大家都被未知的表象给迷惑了。白山河之所以如此轻易相信白小小的说辞，也实属正常，毕竟夜宵的战绩实在太过匪夷所思，由不得让人去怀疑。但很快，他的神色变得肃穆起来。不过，那人既然能够击杀十名精锐，已经足以证明他的实力。你们二人实力既然相仿，不如试着去联系一下对方。如果能将对方招揽到我们白家，你将是白家第一功臣。白小小听到这话，嘴唇下意识的咬紧。第七章，高傲的白小小和他的舔狗守护者，一道白光闪过，夜宵再次回到了职业者大厅。此时，周围早已挤满了各式各样的人。一见到夜宵出现，不少人纷纷朝着涌了过来。同学，你好，你是夜影吗？同学，我是云林军团云海镇的负责人，有没有兴趣聊聊？帅哥，突如其来的纷乱。让夜宵一惊，这么快就被找到了。不过转瞬间，他便反应过来，自己刚刚击杀了新手秘境的 BOSS， 完成了百年来无人能做到的壮举，在外界引起怎样的轰动，自不用说。但这些人也不可能认出他来，只不过是抱着瞎猫碰上死耗子的心态四处撒网。万一真遇到了呢？而正如夜宵所想，此时他旁边又一道身影出现，顿时又是一大堆人围了过去。那可怜的家伙显然没见过这么大的阵仗，一下子都懵了。夜宵心中有数，便随意敷衍了两句，匆匆离开。很巧的是，夜宵刚走到大门口，旁边的楼梯也走下来一群人，为首的是一白衣女子。夜宵和其四目相对，白衣女子在看到夜宵出现的瞬间，柳眉不禁皱起。你打听我的行踪？夜宵心中不由有些好笑，但白衣女子没给夜宵解释的机会，近乎冷漠的说道：“夜宵，我很感激当年你救过我，但你既然在打听我，想必也应该知道，就在刚刚。”我在新手秘境中拿下了 SS 级的评分，我们之间的差距犹如鸿沟。不过我也不是忘恩负义之人，后叔拿两万永生币给他。说完，白衣女子也不理会夜宵，在一群人的护卫下转身离去。而侯通则是面无表情的拿出一钱袋子塞在夜宵手中，转身离开。鸿沟吗？身后，夜宵明白白小小的意思，也清楚对方误会自己出现在这的原因，一时间脸色说不出的古怪。如果按照成绩来算。对方只拿下 S S 级的评分，而他则是完美的 S S S 级评分，两人之间确实有着巨大的鸿沟。摇了摇头，他倒也没无聊到追上去解释什么，低头看了看手中的钱袋子，夜宵顺势收了起来。对方既然误会了，想让他白嫖，岂有拒绝的道理？正好他缺钱。然而就在这时，身后传来一道刺耳的声音：“你就是那个觉醒 F 级天赋的夜宵。”夜宵回头，见一白衣少年大踏步的走来。转瞬间便来到夜宵面前，尽管身高不如夜宵，但少年依旧努力表现出一副居高临下的姿态。你的事情，小小都和我说了。小小未来可是要带着我整个白家走向辉煌的人，我不会允许任何人拖他脚步。你听明白了吗？夜宵满脑子疑惑。你是谢家 B 级觉醒者谢宝帆。少年傲然的抬头，语带轻蔑，同时也是小小的守护者。懂了，原来是舔狗。夜宵面露古怪。少年见状，怒道：“你那什么表情，看不起我？我告诉你，我用钱就能砸死你，你信不信？”夜宵摇头道：“我不信。”哼！谢宝帆不屑的撇了撇嘴，从背包翻出一个钱袋子扔过去：“只要你以后不再骚扰小小，这是三万永生币是你的了。”顿了下，谢宝帆又补了一句：“如果不是不想让小小名誉受损，就凭你这样的货色，我一根手指头捏死你！我劝你识相点。”掂了掂手中的钱袋子，前后不到两分钟。多了五万永生币，夜宵心里投乐开了花，多好的人啊！知道自己没钱，竟然接连给自己送钱。我一看你就是人中龙凤，好好加油。白小小早晚会被你的真诚打动，我看好你。哦，嗯
，你也这么认为？看来你也不是很让人讨厌嘛。”谢宝帆有些得意。叶潇心中暗自替对方哀默三秒钟，随即转身离开，来到小镇的广场长椅。叶潇坐下休息起来。刚刚那个叫谢宝帆的少年，对他来说只是个插曲。以他对白小小这些年的了解，区区一个 B 级觉醒者。那女人自然不会看在眼里，叶潇又何必和一个可怜的舔狗去较劲？更何况对方还送了自己三万永生币，只能助他。嗯，心想事成。眼下经过新手秘境的试炼，他的等级达到了二十级，距离一转的三十级要求不算太远。对于普通人来说，从零级到三十级，大概需要十天左右的时间才能做到。稍微有点资源的，可以将时间缩短一半。而像白小小这种天之娇女，相信白家定会投入更多的资源。速度已经不能用常理来衡量，虽然夜宵的经验加成可不是摆设，而其他人也不可能将宝贵的技能栏浪费在这上面，这就是他的优势。但有一点让夜宵头疼的是，野外的怪物虽然极多，可大多十分分散，真要去野外刷怪，大部分时间都要浪费在找怪上面，同时还要面对其他人的争抢，这将大大拖累夜宵的练级速度。更重要是的，每次职业晋级都会有相应的晋级任务，而一转的晋级任务。往往都是世界地图中刷新的野外 BOSS， 如果升级速度不能甩开其他人，到时很可能面临大家哄抢 BOSS 的境地。一个运气不好，这一转将会浪费夜宵大量的时间。毕竟有了新手秘境的历练，如今夜宵的目光不再放在白小小这些同辈身上，他心中的野心早已对准了更早进入的那批人。然而，永生世界虽然有不少秘境存在，但全都掌握在不同的势力手中，想要进到里面。必须付出高昂的入场券，虽然刚刚发了笔横财，但也只有五万，这显然不够。想到这，叶潇有些无奈，他突然有种冲动，想要找个实力强大的军团加入。以他如今表现出来的实力，相信完全可以获得重点栽培。但这个念头刚升起，立马就被他否决了。成为别人的座上宾虽然好处不少，但同样也会失去自由，这是叶潇所不想看到的。有人会说，等成长起来，完全可以脱离这些军团势力。你能想到？别人自然也能想到，永生世界里有一种技能叫做缔造契约，反悔的代价没有人能够承受。轻轻吐一口气，夜宵索性不再去想。看了眼身上五万永生币，他果断的打开交易行。不过这次，他没有再盲目的搜刮技能石，而是仔细的翻看着。期间又让他找到了14棵火球树的技能石，没有二话，直接买下。这一下，他的火球树达到了25棵。伤害有了显著的提升，不过单单一个火球树，万一遇到火坑极高的魔物，就会很被动。想着，他开始翻找其他属性的法师技能。然而，就在他刚要寻找之时，视线中出现了一个技能名称：易毒抗衡，普通毒抗增加20点，售价130永生币。看到技能名称的瞬间，夜宵脑海中不自觉划过一抹灵光。是了，我怎么把那个无主秘境给忘了？第八章， 2 0 0个毒抗技能。生命值暴涨，在永生世界里，一开始所有的秘境都是无主的，但一旦有职业者打通秘境，并且获得 S 级以上的评分，该职业者便会自动成为秘境之主，掌控秘境开启和关闭。之后，如果有职业者想要进入秘境练级或者打宝，就必须根据秘境评级缴纳对应的高昂费用，甚至可以说，只要你能掌握一到两处秘境，你便具备了三流势力的实力，而拥有三处秘境以上。便具备二流势力的实力，像白小小所在的白家，当年靠着白山河的领导，坐拥四座秘境，其中还有一座 A 级秘境。一旦让白家拥有第五座秘境，那白家便可一跃进入一流势力。当然，势力与势力之间还是有着不同的差距。秘境的评级、自家职业者的实力都是很重要的指标。秘境的数量只是一个通俗的划分，而历经百年，人类靠着无比庞大的人口基数，自然涌现出不少精彩绝艳的职业者。因而。永生世界的 80% 的秘境早已被这些人所占领，不过还有剩下不到 20% 的秘境依旧属于无主秘境。究其原因，这些秘境中有一部分属于高等级秘境，纵然是当今强者想要拿下 S 级评价，亦是极难。再来，还有一部分则是因为其中有着让人无解的秘境规则存在，导致攻略难度无限拔高，有些甚至不输高级秘境。就算有人能够侥幸在该秘境拿下 S 级的评分，但碍于特殊规则。也很难有什么人愿意进入，风险太大，这也就导致了这部分秘境长期无人关注。当然，还有一种极为特殊的，就是夜宵刚刚进入的新手秘境。这玩意属于特殊秘境，即便夜宵拿下了 SSS 级的评分
，也无法成为秘境之主。否则，光是靠着新手秘境，夜宵即便什么都不做，只要等上一年，就会有源源不断的丰厚收入。对此，夜宵也不觉可惜。此刻，他满脑子都是刚刚脑中浮现的无主秘境——仗义隐灵。这是一个二十级的无主秘境，其进入条件未晋级一转以上的职业者。然而，之所以导致仗义隐灵会成为无主秘境的原因，是这秘境中的另一个规则，进入者会获得一层仗义状态，每秒受到十点毒系伤害。十点看似不多，队伍里带两个奶妈完全可以奶起来。可问题就在于，这仗义状态每隔三十秒会自动叠加一层，没有上限。如此一来，不用太久，只要在里面待上五分钟，就会受到每秒一百点的毒系伤害。一分钟的时间就能让你受到六千点伤害。一转以下的职业者，没人能够承受这样恐怖的伤害。原本。夜宵也没想到这一层，但在看到易读抗衡这个技能之后，夜宵却有了主意。据说仗义隐灵里的魔物虽然是三十级，但属性甚至比二十级的魔物还低。只要能解决仗义状态的伤害，他完全可以在里面升级。这一点对于别人来说自然是无法做到的，但对夜宵根本没有难度。手握巨款，夜宵不再犹豫。一番搜寻之后，为了保险起见，夜宵直接买下206克提供毒抗的技能时，还有一张价值 2,000 的仗义隐灵传送卷轴。这次五万永生币全部花光，平均一颗将近250的永生币，这也没办法。如此大量的扫购，便宜的被他扫光，他又不想耽误时间慢慢收购，只能让那些老六赚点了。也亏那仗义隐灵几乎无人问津，否则这传送卷轴的价格只怕翻十番，夜宵都买不到。两百来克技能石到手，夜宵也懒得去看效果，一口气全部学完，随即看了眼自己的技能效果加成，当前学习技能加成效果。每次击杀魔物，额外获得120点经验值，获取的经验值额外增加 300% 掉宝率增加 220% 法术穿透增加 18% 法力回复平均增加11点每秒，毒抗加3745毒抗增加 40%200 来克技能十里，基本都是增加固定毒抗的，只有不到20颗是百分比加成，而且价格最低都是500亿颗，夜宵也不得不买，因为关于仗义隐灵的资料并没多少。为了安全起见，夜宵不敢保留，但不得不说，这钱花的值得。有了 40% 的增幅，算上他本身的魔法防御，他的总毒抗暴涨至 6,570 点。通过20级的魔物和职业者属性来推算，已经完全可以免疫仗义隐灵的毒仗。做完这一切，夜宵关掉交易行，心中无比感慨：钱还真不经花，也不知道还能不能遇到像谢宝帆这样的大好人。好在这钱花下去了。除了毒抗被夜宵堆到一个恐怖的数字之外，连同14个火球术，一共220个技能，再次为夜宵增加了220点智力。火球术单颗伤害达到了345点，而随着他又学了四个火球术技能， 2 5颗火球术的总伤害达到恐怖的 8,625 点。这伤害足以秒杀任意一转以下的职业者，没有任何意外。就算是二转职业者，只要魔抗不高，也未必能挡下夜宵一记火球术。与此同时，夜宵的法力值达到了 8,390 点，而最夸张的还要数他的生命值，直接飙升到了 65,540 点，足足是在秘境里的三倍。有了如此巨量的生命值，夜宵也有把握，即便自己的毒抗无法完全免疫毒仗，也能让他坚持很长一段时间。取出仗义隐灵的传送卷轴，夜宵直接捏碎，一阵白光闪过，眨眼的功夫，夜宵便出现在了距离仗义隐灵不到20里地的黄沙城。这里已经是云省的势力范围的边界，此时的黄沙城里来往并没有几个人。夜宵的出现顿时引起了两旁路人的注意，不过夜宵也没打算理会，看了眼方向，直接出城。如此过了片刻，他便来到了一座密林面前。很快，他便根据资料找到了仗义隐灵的秘境传送石。叮，你进入了秘境，即将开始秘境探索。秘境仗义隐灵提示：里面充满了令人绝望的毒瘴。如果你没有足够的实力，请勿轻易踏入。第九章，附加技能：恐怖的毒伤效果。白光闪过，夜宵出现在一片瘴气环绕的密林之中。刚进入，叮，你受到了的瘴意侵袭。当前瘴意层数一。看了眼自己的生命值，没有任何变化。夜宵松了口气。如果这都不行，他也只能暂时放弃。还好，不枉他花了四万多永生币把毒抗叠加到六千多。突然。一阵嗡嗡声响从不远处的林子传来，夜宵视线扫去，眼前是一堆拳头大小的魔物，剧毒蜂，等级 20， 生命值 800， 攻击力 
150防御力50技能毒刺射击。根据过往的记载，仗义影灵里的魔物属性并不算强，但却有一个共同点，那就是这些魔物都附带毒系伤害，一旦被击中，职业者身上的仗义状态便会叠加一层。就如面前密密麻麻剧毒蜂，粗略看去至少有三十只，稍不留意，随随便便就能叠个四五十层仗义状态，这一点才是最致命的。不过夜宵丝毫不慌。抬手便是一记火球术，瞬间，二十五颗火球如同加特林一样轰在蜂群之上。你击杀了剧毒蜂，获得一千一百点经验值。你击杀了剧毒蜂，获得一千一百点经验值。叮，你升到了二十一级，全属性加一，生命值加二十，魔力值加十，自由属性点加五。平均三颗火球术击杀一只剧毒蜂，仗着百分之五十的减 CD， 面前的剧毒蜂还未接近夜宵，便全部阵亡。夜宵一共获得三万三千点经验值，而和新手秘境有所不同的是，这里的魔物被击杀后是会掉落物品的。在夜宵超高的掉宝率作用下，这些剧毒蜂死后也掉落了一大堆东西。夜宵将地上散落的物品全部拾取整理，首先是十块是秘境令牌碎片，一百块秘境令牌碎片可以拼凑成一块完整的秘境令牌，而这秘境令牌和秘境守护者，也就是 BOSS 身上的秘境钥匙，只要掌握了这两个道具，然后通关评价在 S 级以上。便可获得秘境的认可，成为秘境之主。但别以为这秘境令牌碎片很好收集，正常人想要收集到100块，有时候甚至需要反复进入秘境多次才能做到。当然，除了这些令牌碎片之外，最让夜宵欣喜的是，这些剧毒蜂竟然掉落了13颗猛毒侵袭的技能石。猛毒侵袭普通，开启后每秒持续消耗10点魔力值，使你的技能附加一层中毒效果，每秒造成5点中毒伤害，持续10秒钟，最高叠加10层。叠加后持续时间重置。注：该技能属于附加技能，无法单独使用。单看技能，满层效果也就是每秒50点伤害， 10秒理论的最大伤害达到500点伤害，但和其魔力值消耗完全不成正比，属实有点鸡肋。然而，这是对于别人来说的，这技能在夜宵眼里简直就是如虎添翼的存在。其他的先不说，光是自己一记火球术就能直接触发25次中毒效果，也就是说，在 0.5 秒的时间里。夜宵就能将这猛毒侵袭的中毒效果叠到十层，无形中让他的伤害增加了一大截。更何况有了火球术的经验，夜宵深知这猛毒侵袭的效果绝不会像描述的那么简单。再退一万步讲，就算这技能实在是垃圾，也能为他提供13点智力以及 2,600 点生命值。叮，你学会了猛毒侵袭，普通。叮，你学会了猛毒侵袭，普通。学完之后，夜宵便迫不及待的想要试验一下。正好这时，又是一堆剧毒蜂袭来，火球术，轰轰轰！然而，猛毒侵袭的效果没有试出来，反倒是让夜宵再次获得八颗猛毒侵袭的技能时，一时间，夜宵也不知是该笑还是该哭，只能怪这些剧毒蜂实在太脆了。接下来，夜宵又遇到了好几波其他魔物，可惜依旧是秒杀。这一番战斗下来，猛毒侵袭的效果没有试出来，反倒是让夜宵的猛毒侵袭叠加到120个，同时。他的秘境令牌碎片很顺利的收集到100个，而他的等级也达到了30级。夜宵打开自己的面板，姓名夜宵，等级30职业法师，自由属性点0属性力量72体质79敏捷73智力799生命值89840898840魔力值102901290。技能火球术，法力源泉。经验涌流展开，先不说猛毒侵袭的技能效果，光是属性的增幅就极其可观。此时林子里的魔物已经被他清理完毕，不过夜宵并不急着离开这。刚刚令牌碎片收集完之后，已经自动融合成秘境令牌。秘境令牌除了是秘境之主的身份象征之外，还具备了地图功能。根据地图上的指引，很快夜宵来到了一处平静的湖泊前。这时，平静的湖水突然躁动起来，紧接着。一头庞然大物径直从湖水中飞出来，夜宵忙看过去，出现在他面前的赫然是一坨长满疙瘩的红色肉球，在肉球背后长着两对恶心的肉刺，肉球中心一颗漆黑的眼珠正死死地盯着夜宵。一元如魔 ，BOSS， 等级二十，生命值五万，攻击力一千，防御力五百，技能生命潮汐，黑眼凝视，毒液喷吐，深渊腐蚀。这 BOSS 便是这仗义影灵的秘境守卫者，只要打败他，便能从其身上拿到秘境钥匙。
，从而成为真正的秘境之主。一元如魔刚一出场，便不由分说的对夜宵发起了猛烈的攻击。夜宵自然不会坐以待毙，边退边施展火球术，轰轰轰，负八十七，负九十二，负一百二十，毒系伤害。看得出，这 BOSS 的魔抗应该不是很高。夜宵一记火球术，足足打出了两千多的高额伤害，同时。夜宵心心念念的猛毒侵袭效果，终于测试出威力来，其效果则是大大出乎夜宵的意料之外。在自己超神天赋的加持下，所有的猛毒侵袭都在第一时间被触发，也就相当于夜宵一棵火球树自带120层的中毒效果，而最大层数也直接堆到了 1,200 层。10秒累积能够打出的最大伤害，更是夸张的达到了6万点，而120个猛毒侵袭的耗蓝量，依旧是每秒10点。这对于魔力值破万的夜宵来说，就是九牛一毛，但效果却是令人欣喜不已。看着 BOSS 身上瞬间叠满的 1,200 层中毒状态，如果不是对方本身毒抗极高，光是靠着猛毒侵袭的效果，这 BOSS 能不能坚持十秒都得打个问号。第十章击杀 BOSS 神话级戒指。此时 BOSS 吃痛之下，一个劲的使用毒液喷吐，转瞬间夜宵的仗义状态就被叠到了485层。然而，这对拥有高毒抗。以及将近九万生命值的夜宵来说，造成的伤害微乎其微。两者相比较，夜宵反而更像是 BOSS 般的存在，心中有了底。接下来，夜宵不慌不忙，不断用火球术牵扯对方。眨眼的功夫，一元如魔的血线已经降低至一半以下。这时，一元如魔身上泛起一道红光，底下的湖水径直涌入他的身体。夜宵知道，这是一元如魔发动了生命潮汐，血线一下子又被拉高了一大截，还真是顽强。不过也就是拖延点时间罢了。夜宵手中的动作却没有丝毫停顿，火球术配合着猛毒侵袭的中毒效果，一元如魔血线再次疯狂下降，甚至来不及发动第二次生命潮汐，便在夜宵密密麻麻的火球术轰炸之下，肉体直接炸开。叮，你击杀了一元如魔，获取的经验已储存在经验池中，请尽快升级。叮，恭喜你获得了秘境守卫者的钥匙。叮，恭喜你通关仗义引灵，正在评分。叮，你的评分为 S S S 级，获得神话级宝箱一，竟然直接给了 S S S 级。看到信息的夜宵也是为之一愣，但反应过来后也就没觉得意外。相比于其他秘境，仗义引灵秘境里的魔物其实并不强，唯一的难点无非就是秘境之中的毒障。一般来说，就算到了后期，也不会有职业者刻意去堆毒抗，更别说前期，就算你想堆也堆不了多少。这也是造成了仗义引灵至今无法攻略的究其原因。而排除掉这一点，整个秘境的难度甚至还比不上一些普通的十级的秘境，所以夜宵攻略起来并不难。再加上他那远超同等级的智力以及恐怖的火球术，拿到 S S S 级也就顺理成章了。反倒是再次掉落了神话级宝箱，令得夜宵不由精神一振。没有二话，夜宵直接打开，叮，恭喜你获得一元之戒神话，一元之戒神话，敏捷加七零，智力加五零，效果。当你的生命值跌落至 20% 吸收敌人身上已叠加的中毒状态，每一层为你回复 3% 的最大生命值。冷却时间5分钟，佩戴等级20级。夜宵眼神一亮，不愧是神话装备，没有辜负他的期待。如果放在进入仗义引灵前，这一元之界确实没有无尽的生命之链的属性来得给力。但对于现在的夜宵来说，这一元之界和他之间的契合度堪称完美。基础属性就不说了，唯一的效果属性。则是夜宵第一个回复生命值的技能，而回复量不看四维，只看中毒技能的状态。恰好夜宵身上有着120个猛毒侵袭，对于普通人来说，猛毒侵袭能够叠加的最大层数也就十层，一次性最多回复 30% 的最大生命值。但对夜宵来说，他 0.5 秒就能将猛毒侵袭的中毒状态叠加到 1,200 层，一旦生命值跌落 20% 瞬间就能将血线拉满，简直就是保命的神技。迄今为止。夜宵拥有两件神话级的装备，虽然都是低等级，但其效果却足够让他终生受用。满心欢喜的将一元之戒装备上，随后夜宵拿出秘境钥匙，将其插在秘境令牌上的小孔中。嗡、哦，一声轻微的波动，紧接着整个永生世界所有职业者再次收到了世界公告。叮，世界公告：玩家夜影完美打通仗义引灵评价的 S S S 级，成为仗义引灵秘境的掌控者。叮。世界公告：玩家夜影完美打通仗义引灵评价的 S S S 级，成为仗义引灵秘境的掌控者。叮！世界公告：玩家夜影
，完美打通仗役引领，评价的 S S S 级，成为仗役引领秘境的掌控者。连续三遍的世界公告信息弹出，再次令得刚刚平息的聊天频道再次沸腾。神 T M 的世界公告，这才过了多久？怎么又是这个夜影？就离谱！连续两个 S S S 级评价，谁能告诉我他是怎么做到的？不对啊，那仗义引领不是二十级的无主秘境吗？那夜影一个小时前才刚刚通关新手秘境，他是怎么进去的？卧槽！你没说，我还没想到这一点。这是哪个大家族出来的子弟？升级速度如此之快，放屁！如果我没记错的话，最快升到二十级的记录是来自蓝星八大家中的赵家那一位吧？但那位到二十级，好像也用了快一天的时间。这夜宵只用了一个小时，也太夸张了吧？你们错了，二十级是进入秘境的先决条件。他攻略秘境，难道不用时间吗？死！难不成他从新手秘境出来时就已经达到二十级了？这不可能吧？等等。莫非这个夜影觉醒的天赋是跟经验加成有关？如果是这样，前期再学上几个经验加成的技能，倒也可以做到如此迅速的升到二十级。那也不对，谁会自毁前程的只学经验加成的技能？再则，就算真的有如此白痴的家伙，光学经验加成的技能，不说这仗义引灵，就是先前的新手秘境，他也没有足够的伤害通过呀、啊。一时间，所有的聊天频道都在讨论着关于夜影的事情。然而，身处秘境中的夜宵。此刻并没有功夫去看这些讨论，因为在 BOSS 被击杀后，原本平静的湖水不知为何迅速的下降，就像有什么东西将其抽干一样，很快就显露出湖底的面貌。如果单单是这样，倒也没什么。重点是湖底彻底显露之后，夜宵竟然看到几具尸体，竟然有人进来过，而且根据几具尸体的腐化，这些人进来的时间不会太久了。这一发现，夜宵吃惊不已，带着一丝好奇，夜宵来到尸体身边。然而，没等他仔细观察，夜宵就被尸体身边的几块石头牢牢吸引住了目光。一番犹豫之后，夜宵捡起其中一块，结果这一看，却是令得夜宵内心掀起了滔天巨浪。技能升级时不完整，使用后能提升你的普通技能等级。第十一章，火球术升级，爆炸伤害，永生世界，百年时间，从来都没有升级这一说法，这是最基本的认知，也是每个人的共识。然而此时此刻。有人突然告诉你，他的技能能升级，你又作何感想？显然，此时的夜宵就是处于这种状态。看着手中的技能升级时，夜宵有种恍惚的感觉，难道是做梦？可手中不断传来的冰冷感，让夜宵明白，这一切都是真实的。抱着试一试的心态，夜宵将这技能升级时用在了火球术上面。叮，你使用了技能升级时，火球术等级获得提升。火球术。消耗十点魔力值，对目标造成1 2 0十加零点智力，点火焰伤害，冷却时间一秒。看到信息提示后，夜宵彻底震惊了，竟然真的可以！心思一动，夜宵连忙在其他尸体附近寻找。片刻后，他果然再次找到了三颗技能升级石，不过和第一颗一样，都是不完整的，因而也只能作用在普通技能上面。夜宵没有犹豫，再次将自己的火球术连续提升了三次。随着火球术等级的提升，基础伤害也从一开始的60点提升至300点，而智力加成也从一开始的 0.3 提升至 0.7 换算下来，夜宵的属性不变，但一颗火球术的伤害从先前的414点直接暴增到994点，险些破千。一记火球术的伤害更是达到恐怖的 24,850 点。如果说夜宵先前还在惊叹于猛毒侵袭的恐怖伤害，那么此刻只需三秒。夜宵的火球术的总伤害就能完全超越猛毒侵袭，这让夜宵更惊叹于那技能升级时的效果。只是震惊之余，他依旧没想明白这东西到底是哪里来的。此时，随着技能升级时被他用掉，原本地面上的四具尸体竟是不可思议的化作尘埃，直接消失不见。怎么回事？就在夜宵一脸茫然之时，一道微弱的呼救声突然传来。夜宵猛地回头，方才发现。湖底的角落处还有一具完好无损的尸体，夜宵踱步来到这具尸体身边。尸体是一个年轻女子，身上穿着蓝色衣着，虽然不及白小小那样美艳动人，但也算是个不可多得的美女。夜宵很确定，刚刚那微弱的呼救声就是从这附近传出的，只不过眼前的女子已经死了。幻觉，夜宵低声喃语了一句：“不，不是的，你没有听错，是我在喊你。”夜宵心头一惊，谁？随着话音落下。一道透明的身影镜直漂浮在夜宵身前，我叫赵雪，就是你面前看到的蓝衣女子。看到这一幕的夜宵微微一愣，灵等者，是的。夜宵皱眉，永生世界的职业共分五大体系。
、战士系、魔法系、御兽系、神秘系、神圣系。夜宵的法师属于魔法系中的一种，而刚刚他口中所说的灵能者则属于神秘系。神秘系和神圣系是永生世界五大职业体系中最为特殊的两个体系。想要成为神圣系相关的职业，必须拥有与之相匹配的天赋，而神秘系倒没有这苛刻的条件。但如果你没有觉醒相关天赋，即便强行转职成该体系的职业者，也发挥不出太强的力量。而神秘系中有擅长咒术的巫师，利用神秘力量的超能者，以及通过灵魂沟通魔物的妖术师。最后一个便是夜宵刚刚提及的灵能者，这是一个可以操控灵魂和精神的神奇职业，必须觉醒关于灵魂或者精神强化类天赋的人类，才能发挥出其强大能力。而夜宵也知晓，灵能者在三转之后能够学到一种独有的特殊灵能技。效果是在灵能者肉体被击杀的时候，能以灵魂姿态继续存活。显然，眼前的赵雪便是处于此状态之中。不过，想以灵魂姿态继续存活的时间，是依靠魔力值以及浑厚的灵魂之力来维持的。在这期间，如果不能将肉体治愈，又或是离开肉体超过一定范围，便会魔力值耗尽，灵魂也会随之消散，彻底死亡。叶萧不用想，也明白赵雪此刻呼唤他，想来就是为了让自己帮他修复肉身。而接下来，通过赵雪的解释，叶萧也明白了对方身上发生了什么事情。原来，在不久之前，赵雪和其他四名伙伴一同进入这仗义影灵，没想到意外遇到了这里的 BOSS， 结果不敌，全部阵亡。而赵雪得益于灵能者的特殊能力，能够以灵魂姿态保持不灭，但也仅限于此。他只能眼睁睁地看着自己的肉体和其余伙伴的尸首被 BOSS 掳到湖底之中。至于 BOSS 这么做的原因，赵雪也不清楚。听完赵雪的陈述。夜宵突然想到，先前那四具尸体都有不同程度的腐蚀，而且身边都伴有技能升级石。莫非这从未听过的技能升级石是用职业者的尸体炼制的？只不过 BOSS 还没来得及炼制完毕，便死在夜宵的手上，结果让夜宵捡了个大便宜。想到这，夜宵有点背脊发寒。魔物竟然能炼制人类尸体，这在此前永生世界的百年历史里闻所未闻。是前人刻意隐瞒，还是魔物发生了变化？等等，夜宵目光突然盯着赵雪的尸体，连同赵雪在内，一共五人，却唯独赵雪的身边没有发现技能升级石。同时，赵雪的尸体也是保存的最完整的。一开始，夜宵还以为是赵雪灵能者的技能造成的原因，但此刻一想，却又发现不对。难道炼制这技能升级时需要用到的不仅是职业者的尸体，甚至还需要职业者的灵魂？夜宵顿时毛骨悚然。突然，赵雪楚楚可怜地说道。我想请你帮帮我，夜宵，你想要我怎么帮你？赵雪，秘境中的毒瘴一直在腐蚀着我的身体，我希望你把我的身体带出秘境。夜宵没有立即回答。赵雪见状，于是说道：“只要你肯帮我，我会给你报仇的。”什么报仇？夜宵问道。赵雪纠结的片刻，像是下定了很大的决心：只要你能带我离开这里，并且在我恢复期间保护我，事成之后，我可以给你一颗神柱石。第十二章，诡异的赵雪突然出现的 NPC。神柱石，夜宵愣住。如果说永生世界里面什么最珍贵，所有人都会告诉你，不是隐藏职业，也不是各种极品装备，只能是神柱石。原因无他，神柱石可以让职业者增加一个技能栏。没有任何一个职业者能在听到神柱石三个字后还能无动于衷的。然而，永生世界里的神柱石却是十分稀缺的存在，没人知道这种石头从何而来。但每次一出现，往往都会在永生世界里引起轩然大波。一年前，曾经有人意外获得一颗神柱石，并且不知为何将它拿出来拍卖。最后，这颗神柱石被以五亿永生币高价，被一位大佬购得。由此可见，这神柱石珍贵程度。然而，眼前的赵雪竟然愿意将神柱石送给他，这如何不让夜宵吃惊？只不过，神柱石对于拥有无限技能栏的夜宵来说，自然是没有什么用，但不妨碍夜宵对他的兴趣。自己不用也可以卖了换钱，他现在最缺的就是钱。于是夜宵点了点头，我可以答应你，不过你要先把神柱石给我。赵雪似乎早就知道夜宵会这么说，没有任何犹豫，他双手一挥，一颗血红色的石头凭空出现在夜宵面前。夜宵接过一看，神柱石使用后能让你的技能栏额外增加一格，竟然真的是神柱石。夜宵还以为赵雪随口胡说的，毕竟这神柱石的珍贵程度。是个人都清楚，一般人可不会轻易拿出来。这时，赵雪又说道：“你先别急着使用。”哦，为何？赵雪解释道：“使用神柱石后
，会让使用者短时间内失去行动能力。这里毕竟是秘境，并不是十分安全。叶萧深深看了眼赵雪，没说什么。反正他本来就不需要这东西，自然也不会使用。现在你看到了我的诚意，是不是可以把我送出去了？突然，赵雪虚幻的面容浮现出惊恐神色。你，你要做什么？炽热的火球跃入掌心，随后叶萧冷笑一声：“你好像忘了一点，这里是二十级的秘境。”什么意思啊？赵雪惊恐地问道。能够做到灵魂外放，起码也是三转以上的灵能者。叶萧淡淡说道：“能否告诉我，一个最少九十级以上的职业者是如何进入这里的？”赵雪脸色一变，强撑着解释道：“我有特殊方法，自然可以进入。”叶萧嘴角微微上扬。赵雪见状，还想要说什么，可惜叶萧却不给他任何机会。二十几颗火球树瞬间覆盖在造雪的肉体表面，一声凄厉的尖叫。直入夜宵心灵深处，这是来自赵雪的灵魂的惨叫声。可惜他实在太虚弱了。而随着肉体被焚化，赵雪原本就有些虚幻的灵魂肢体变得更加的暗淡，声音也变得断断续续。你敢杀我，我可是赵家的人！你，狠话没有说完，赵雪失去肉体支撑的灵魂，转眼便彻底消失。夜宵看着赵雪消失的方向，耸了耸肩：“你也没早说啊。”不过赵雪的话倒是让夜宵有些意外。他口中的赵家自然不会是随随便便一个二三流的家族。自永生世界出现以来，伴随着就势力覆灭，诞生了无数的新势力。然而，真正屹立百年不到的势力寥寥无几，其中最为出众的八大家族被冠以“联盟八大家”之称，而龙渊赵家便是这八大势力中的一员。如果叶萧没记错的话，白小小背后的白家便是这赵家的同盟附属势力之一，两家关系颇为密切。由此。便可知晓这八大家族的势力有多恐怖，并且赵家前年还出了个 S S S 级的天才，据说还转职成极为稀有的隐藏职业。当时消息一出，龙渊赵家的声势几乎一度盖过其他七家。叶萧也没想到自己在秘境里随随便便遇到一个人，竟然来自龙渊赵家。不过叶萧并不后悔自己的决定，这赵雪的等级最少九十级以上，甚至更高。叶萧事先根本不知道赵雪身上有神柱石。他能那么痛快地将价值五亿的神柱石交给自己，本身就透着不寻常。换作是夜宵，就算是为了活命，也不可能给的如此是痛快。特别是赵雪还特意嘱咐他，等出了秘境再使用，更加让夜宵心存警惕。夜宵猜测，这赵雪无非就是想哄骗自己，把他的肉体送出去，然后等他肉体恢复之后，反手再对自己出手。毕竟赵雪的等级摆在那，他定然对自己的手段很自信。只要夜宵死了，背包里的东西。都会全部掉出来，那样一来，神柱石最后还是落到赵雪手中。叶萧怎么可能傻到真的答应对方呢？把玩着手中的神柱石，叶萧又看了眼赵雪化成灰的尸体，正想收拾一下离开，只是不知为何，叶萧内心突然有种违和感。首先，虽然龙渊赵家的实力很强，可这赵雪显然不算赵家的核心成员，否则赵家也不可能让赵雪单独过来冒险。那么，以赵雪的身份，怎么会拥有一颗价值连城的神柱石？再来，赵雪明明至少是三转职业者，又为何会进入这仗义隐灵？最后，他又是如何破解这仗义隐灵的的毒仗的？难不成他的毒抗和自己一样，都堆到极高？可一个赵雪勉强说得过去，其他四人呢？叶萧不相信有那么巧合的事情。如果有一处不合理，或许能够归结于意外。可那么多不合理聚在一起，就显得很不同寻常。叶萧飞快地扫视了四周，莫非和这秘境，或者确切地说和 BOSS 有关？叶萧最终将目光落在不远处那块被他遗忘的 BOSS 尸体上，突然一道人影不知从何处窜了出来，目标赫然是 BOSS 的尸体。然而，这还不是让叶萧最惊讶的，最让叶萧震惊的是，他看到了人影头上浮现出一行小字“重施雷米”，这独特的显示让叶萧愣了好一下，方才反应过来，这是 NPC， 早已消失在永生世界历史长河的 NPC， 没想到竟然在这秘境之中遇到了。第十三章，人类与 NPC 今天之秘，无怪乎夜宵这般惊讶。永生世界百年历史 ，NPC 的出现也就是在开头的十几年。随着人类职业者的实力增强，早在八十几年前，人类和 NPC 之间就爆发了一场惊天的冲突，双方之间已经达到了不死不休的局面。这场席卷整个永生世界的战斗，整整持续两年。最后，以人类在几位实力强大的职业者带领下，将所有的 NPC 屠戮殆尽而终结。自那之后，永生世界里除了人类职业者，便只剩下各种魔物。要不是魔物的生长速度极快，恐怕也早已全部灭绝。
。叶萧也听闻过，早期的永生世界里，职业者是可以通过和 NPC 互动，截取各种各样的任务，甚至有一些 NPC 的任务还能让职业者获得稀有的隐藏职业，又或是高级技能时。然而，这一切伴随着 NPC 的消失，已经彻底成为了历史。近八十年来。人类之中诞生的隐藏职业寥寥可数，甚至有一些不算隐藏的稀有职业也彻底消失。而技能方面，稀有级别以上的技能时更是彻底绝迹。唯有那些一开始就进入永生世界的职业者，或多或少还拥有着史诗级以上的技能。而这也是导致新一代的职业者实力无法超越老一代的因素之一。然而，此时此刻，夜宵竟然在秘境中活生生的见到一个 NPC， 这如何不让他震惊？更重要的是。眼前这个叫做雷米的 NPC 似乎和先前被自己击杀的 BOSS 有所关联，这让夜宵更为警觉。这时，那叫雷米的 NPC 已然转身，眼神充满冷漠的说道：“秦家的小子，我按照约定帮你们杀了赵家的街头人，你为何要杀了一员如魔？难道你们不想要神柱石了？”秦家，神柱石。夜宵微微一愣，随即反应过来，这 NPC 怕是误将他认作秦家的人了。心思一转，夜宵不动声色的说道。刚刚是那一元如魔对我先出手，我也是迫不得已反击罢了。雷米闻言冷冷说道：“哼，别以为我不知道你们在想什么。你们秦家能进入这片秘境，靠的是我给你们的必读护符，本身就违背了这片秘境的法则。就算让你们击杀的一元如魔，也不可能成为这片秘境的掌控者。”顿了一下，雷米继续说道：“现在看来，我们需要重新商定一下协议。”夜宵，那你想如何？我自然是。雷米说着。骤然脸色一变，厉声呵斥：“等等，你不是秦家的人，你究竟是谁？”虽然不知道对方是怎么拆穿自己的身份，但夜宵也没丝毫犹豫，瞬间抬手，二十几颗火球如同机关枪一样对着雷米轰了过去。这一举动顿时激怒了雷米：“人族，你找死！”夜宵冷笑一声，抬手又是一记火球术，轰轰轰，连续两次出手，前后加起来不过一秒，五十颗火球尽数轰在雷米身上。瞬间将他的血量打掉近五分之一，这伤害直接让雷米慌了神。先前夜宵击杀一元如魔以及赵雪的时候，雷米虽然没有亲眼看到，但也能感受到战斗的波动。只不过由于距离的缘故，他赶到的时候，夜宵已经击杀了一元如魔和赵雪，所以根本来不及阻止。虽然知晓夜宵的实力不凡，但雷米丝毫不慌，因为在这仗义隐灵之中，他就是无敌。然而此刻，雷米发现事情似乎超出了他的把控。刚刚他想要调动秘境里的毒瘴来压制夜宵的实力，作为培育这片隐灵的重施，这是他自信的来源。可是他发现对方竟然丝毫不受影响，这让雷米大吃一惊。转瞬间，他就想到了一种可能：夜宵在击杀了一元如魔之后，已经成为了这片秘境的掌控者，否则不可能有人能抵挡住他的手段。想明白这一切，雷米当即喊道：“等一下，夜宵怎会如他意？这家伙来历不明，而且还要对他出手。”抬手又是火球术，片刻过后，雷米的血线已经降低至三分之一。眼见夜宵还没有停手的打算，雷米心中的恐惧不断蔓延，再也顾不得其他。大人，请你住手！杀了我对你没有任何好处。夜宵，给我个不杀你的理由！雷米慌忙说道：“大人，我可以告诉你和你们人族之间的交易。”眼前的雷米和之前的一元如魔相比，实力差距十分明显，所以在听到雷米的话，夜宵想了想，也就没有继续攻击。先说说看，你是如何发现我的身份？听到夜宵的话，雷米这才大大松了口气，赶忙解释道：“因为我感受不到另外一块必读护符的气息，这次发现大人不是秦家的人。”原来如此。夜宵闻言点了点头，继续问道：“你说的秦家是哪个秦家？”雷米摇了摇头：“我并不知道对方在人族世界中的底细。”见夜宵似乎有些不满，雷米忙不迭地解释道：“大人，您现在是秘境的掌控者，我的生死都在你的掌控之中。”自然不敢有任何隐瞒，不只是秦家，就连那赵家的底细，我也不是很清楚。生怕夜宵会因此而不满，雷鸣想了想，又补充道：“不过我曾听过他们自称什么八大家，但这八大家具体在人族世界的地位，我就不清楚了。果然是八大家，只是没想到，除了赵家之外，就连八大家中的秦家也参与其中，和 NPC 密谋交易。这要是传出去，秦赵两家不会不知道后果。如此一来，显然眼前的雷米身上……”有着他们无法拒绝的诱惑，夜宵深深看了眼雷米，随即又问道：“你们之间的交易是什么？”雷米不敢隐瞒：“我答应给他们提供神柱石，而他们必须每隔一段时间送一批人类职业者进到秘境里来。”夜宵心头一动，想起先前看到的那四具尸体
，你在用职业者炼制技能时，迎着夜宵的目光，雷米硬着头皮回答：“是，是的，大人。”尽管已经早有猜测，但听到雷米的亲口证实之后，夜宵仍旧免不了一阵心惊。竟然有人真的能把职业者炼制成技能石，心中虽然惊讶，但夜宵却没有任何表露，沉声道：“你有很多神助石。”雷米闻言苦笑，不敢隐瞒大人，刚刚赵雪拿走的便是最后一块了。你觉得我会相信吗？夜宵冷淡地说道：“雷米吓了一跳，大人，我真的没有骗你。这些年我已经陆陆续续给了他们两家二十几块神柱石，这些都是我当初偶然得到的，用一块就少一块。二十几块神柱石，神柱石的珍惜程度不言而喻。眼前的雷米竟然曾经拥有二十几块神柱石。”夜宵越听越惊：“这些神柱石你从哪里得到的？”雷米神色有些犹豫。夜宵见状，声音渐冷：“想清楚再回答，你只有一次机会。”雷米身体一颤，最终还是老老实实的答道：“这是前些年我从其他幸存者那里偷出来的。”哗，夜宵只觉头皮一阵发麻。原本只是想到这仗义引灵练练级，没想到误打误撞之下，竟然撞破了这般惊人的秘密。幸存者，作为 NPC 的雷米，他口中的幸存者不可能是人类，只能是作为同类的 NPC。永生世界，竟然还有大量 NPC 存活，这劲爆的消息！比他刚刚见到雷米的时候还要让他震惊，对夜宵造成了不小的冲击。强压着心中的震撼，夜宵继续问道：“那些幸存者现在在哪？”已经放弃挣扎的雷米闻言也就没有任何隐瞒，分散在其他的五种秘境里。第十四章，各方反应，接取一转晋级任务。永生世界，翠微城。自八十年前职业者与 NPC 的战争结束之后，这座充满恢宏且带着厚重沧桑感的古朴城市。便落在联盟八大家中的龙渊赵家手里头，自此，这里变成了赵家的龙渊军团的总部。此时，总部大堂之上，长老，仗义影灵被那个叫做夜影的新人给攻破了。我们现在该怎么办？说话的则是现任龙渊军团的团长赵长林。此时坐在他上守卫的是赵家驻守在龙渊城的三长老赵默，同时也是赵长林的嫡系长辈。虽然是长辈，但得益于永生世界面板体系，赵默看上去也不过四十来岁，显得十分年轻。但实际上，他已经是九十来岁的高龄的八转强者。赵长林说的事情，赵默自然也是看到了。但相比于赵长林脸上难以抑制的急切，赵默相对沉稳许多。查到那夜影的来历了吗？没有。赵长林摇了摇头。不过经过调查，发现了一个疑点。什么疑点？赵长林说道：“咱们龙渊军团下属有一个专门出售垃圾物资的部门，其中有一人专门是来出售这些垃圾技能石的。通过购买记录。”他发现这个夜影之前从他那里购买了近十颗的技能石，后来我让手下又打听了其他一些卖家，结果发现那夜影还曾找过其他几个人买过不少垃圾技能石。经过粗略统计，这个夜影从进入永生世界到进入仗义影灵之前，估计购买了不下二百个技能石。三长老面露疑惑，不禁问道：“买那么多技能石做什么？”赵长林苦笑道：“长老您忘了，咱们不也有专门负责合成技能石的职业者？”听了赵长林的话，三长老也想了起来。永生世界里，技能石出产率很高，但大部分都是较为低级的。想要高级的技能石，除去野外的秘境和 BOSS 之外，大部分都是通过合成途径获得。三颗同品质的技能石能够合成一颗新的技能石，其中有些许概率合出高一品质的，但这玩意的概率实在低得有些离谱。永生世界流传着这样一句话：强化毁一生，合成穷三代。这可是无数前人用血和泪总结出来的至理名言。可惜。依旧有无数自认天命不凡的家伙不信邪，最后为此倾家荡产。其中大部分都是觉醒了提升合成概率或者合成品质相关天赋的职业者。赵家自然也培养了好几个这样的人才，只不过效果不是那么显著而已。所以刚刚赵长林提及，三长老一时间也没想起这事来。此时想起后，三长老不由道：“难道这个夜影觉醒的是关于提升合成技能时品质相关的天赋？”赵长林再次点了点头：“我也是这般想的。”或许他便是仗着自己前期拥有高等级技能，才会在新手秘境中拿到 S S S 级评价。三长老皱眉，就真当是如此？那又如何解释他在这么短的时间内就达到二十级？要知道，两年前为了帮助浩儿尽快提升等级，家族里动用了最大的资源，也用了将近五个小时才让浩儿升到二十级。再则，就当他真的有能力合成高级的技能时，他连一转都还没有，能有几个技能栏？他又如何做到在仗义影灵里不受毒毒仗攻击的？这，赵长林有些语塞。赵浩是他们赵家最近几年出现的唯一一位 S S S 级天赋觉醒者，因而
，赵家当时动用所有资源帮助赵浩升级，同时也让赵浩成功转职了罕见的隐藏职业。连赵浩这样天之骄子，靠着他们赵家的力量，都要用五个小时才能达到二十级。而今天这批新人从进入到此刻，满打满算也不到四个小时，这还是算上了攻略仗义隐灵的时间。也就是说，那个夜影升到二十级的时间，要比想象中的更短。这速度已经超出了他的认知。至于夜影又是如何在仗义影林中存活，赵长林就更无法想象了。就在这时，外面一人匆匆走了进来，在看到赵长林和山长老之后，也顾不得行礼，急声报告道：“长老、团长，不好了，赵雪的名字灰掉了。永生世界，职业者之间是可以添加好友的，而一旦好友栏里的名称变成灰色，便意味着该职业者已经死亡。因而，在听到这个消息后。”赵长林双眼猛地瞪大，失声道：“什么时候的事？”就在刚刚那个世界公告后不到三分钟，手下如实说道。赵长林一听，当即怒道：“一定是那夜影！”住嘴！三长老突然厉声呵斥，随后挥手让那手下退下，这才对着赵长林呵斥起来：“你作为龙渊军团的团长，这么沉不住气？”赵长林打了个机灵，知晓刚刚是自己失态了，连忙深吸一口气，强压着心中的惊愕。不过他还是忍不住担心道。长老，今天是赵雪去仗义隐灵交接的日子，结果那夜影刚刚成为仗义隐灵的掌控者，赵雪就出事了，这下就麻烦了。三长老如何不知赵雪的事情的重要性？在沉默了片刻之后，他才开口说道：“不管那夜影觉醒的是什么天赋，先让人将交易所里的低价技能石全部收购。”赵长林闻言，眼睛一亮。那三长老这一招可谓精妙绝伦，只要将市场上大量技能石全部收购，到时候再抛出相关信息，那夜宵如果真的需要。定然会主动来接触赵家，至于到时是要招揽，又或是有其他打算，他们赵家都能占据主动。然而，他们不知道的是，几乎是同一时间，也有不少实力雄厚的势力发现了这一点，随即纷纷做出和赵家一样的举动。至于这些人这么做的目的，自然也是打算拉拢夜宵。在这些人的共同操作之下，短短十分钟不到，交易所里的技能石瞬间少了将近大半。不少人也在第一时间发现了这诡异的状况，纷纷摸不着头脑。什么情况？怎么技能石突然少了大半？卧槽！我刚看了下，剩下最便宜的技能石都要好几万，这是哪个想不开的？又在合成技能石了？放屁！就算那些技能石再便宜，想要一次性将其买下也不是个人能做到的，这背后肯定是有某个大势力在操纵。操！我之前相中了一个技能，还想着这玩意儿其他人不怎么需要，或许会降价，结果现在倒好，想买都买不到了。就那几千块的东西，你都抠抠搜搜的，活该你一辈子吃不上三个菜。我一个远房表哥的清堂哥的同学，目前效力于某个大势力。就在刚刚，他透露出这件事似乎是和那夜影有关。你别说，他这么一说，我突然想起，前不久我刚刚挂上去的一颗火球烛，两个小时前才被人买走，买家就是这位夜影大佬。如果这些消息是真的，那就不奇怪。就是不知道这是打算打压，还是彰显实力拉拢这位新人大佬。就在外界因为夜影攻破了仗义影灵，而纷纷做出反应时，此事的始作俑者夜宵刚刚从秘境走出来。自然也看到了外界讨论的信息，他的眼中多了一丝若有所思。事实上，对于这种事，他心中早有预料。只不过，按照他原本的设想，是随着他的出名以及购买的频率越来越高，技能石的价格会上涨。但他万万没想到，那些人竟然如此精明，这么快就将他的能力与他购买大量技能石的事情联系起来。这也是交易所唯一的弊端，无法匿名购买。对此，夜宵也很无奈。不过他倒也不担心。正如赵家人所想的，夜宵也是估计，这些人认为自己购买大量技能石是用来合成的吧？毕竟无限技能栏这种前所未闻的超神级天赋，他们是做梦也不可能想到的。再来职业者那么多，总有人还会上架新的廉价技能石，无非就是价格上涨一些罢了。别忘了，他手中还有一颗神柱石，只要将它卖了，分分钟就有上亿的资金，大不了多花点钱罢了。不过这件事情并不是夜宵眼下太过需要考虑的，当下。他还有更重要的事情要做。刚刚在秘境中，他到最后选择留下了那 NPC 雷米，倒不是因为从对方口中得知还有大量 NPC 存活这件事让他放过雷米。NPC 的事情还不是现在他一个新人能够触及的，背后自有联盟那些势力去烦恼。之所以留下雷米，自然是因为他能够炼制出独一无二的精湛宝珠，也就是技能升级石。除了通过无限制的学习技能来提升自己的伤害，能够提升技能等级的精湛宝珠，同样对夜宵的帮助极大。尤其是像火球术这种初级技能，有了精湛宝珠的帮助，其威力的提升不可谓不大。反正自己成了仗义隐灵的秘境掌控者，只要自己不同意
，雷米根本无法离开秘境，所以夜宵也不担心他会逃跑或者泄露什么消息。唯一让夜宵有些犹豫的是，要炼制这精湛宝珠，必须要用到职业者的灵魂和肉体，这样做实在有违天和。然而现在，随着这些大势力暗中搞些小手段来恶心他，夜宵也就没了顾忌。他可不是那种为了圣母委屈自己的性格。而至于如何去找职业者，那便再简单不过了。随着他成为仗义隐灵的秘境掌控者，他相信赵家和秦家定然不可能坐得住。这两家先前为了得到神柱时，可是诱骗了不少职业者进入仗义隐灵，手中沾满鲜血。先不说自己会不会将这件事曝光，光是自己断了他们的财路，他们如果不找自己，那才是怪事。只要这些人敢进入仗义隐灵，夜宵就有绝对的能力，用他们的命来炼制精湛宝珠，同时也没有任何愧疚感。然而，在炼制精湛宝珠之前，还有一个条件。就是雷米必须复活一元如魔，只有通过一元如魔的吞噬转化，才能将职业者炼制成精湛宝珠。但一元如魔已经死了，想要复活需要一笔不小的费用。当务之急还是要想办法将神柱石卖掉。只不过交易所的交易金额最大上限是一亿永生币，这点让夜宵颇为蛋疼。那神柱石的价格远不止这个价，让他用一亿元卖掉定然是不可能的。如此。夜宵只能前往黑市进行拍卖。永生世界很大，大到就算你实力再强，终其一生也很难游历整片大地。而这偌大的世界被永生规则彻底划分成五个大区域，分别是三转以下的新手区域、五转以下的初级区域、七转以下的中级区域以及九转以下的高级区域。另外，还有一些分散在不同地方，只有突破到九转之后才能进入的特殊区域。赵家龙渊军团所在的翠微城便是属于高级区域。而像夜宵最先抵达的云海镇，就是属于新手区的一处。然而，新手区并没有黑市的存在，毕竟三转以下的装备更新迭代速度太快，再极品的价格也高不到哪里去。除非是像夜宵身上的神话装，但这东西一万件装备中都不见得能看到一件。所以，线上交易所完全满足新手的需求，黑市在新手区根本没有存在的必要。夜宵想要卖掉这颗神柱时，只能前往初级区域。不过，在那之前，他必须把等级升至九十级，并且完成三转，这样才能使用新手区和初级区之间的传送法阵。所以，当务之急，他所要做的便是完成一转晋级，方才能够继续提升等级。理清思路之后，夜宵快速的回到了云海镇。在众人还在对他的战绩议论纷纷之际，他已经来到了职业者大厅里的职业任务区。好在接取晋级任务不需要找什么特定的 NPC， 只需要接触相关的职业石碑，否则如今整个永生世界里。怕是要有几十亿人卡在一转任务上。来到职业石碑面前，夜宵将手放了上去。叮，检测到你符合一转晋级任务资质，正在生成晋级任务。一转晋级任务生成完毕，请前往黑沙市击杀灾厄使，获取晋级令牌。使用令牌后，自动晋级一转。第十五章，攻击距离翻两倍。黑沙市的特殊规则。轰！数道火球术砸在一头体型足有一人高的紫色狼形魔物上。后者连悲鸣都来不及发出，便化作一具焦黑的尸体。夜宵看着周围上百具焦黑的尸体，满意的点了点头。从职业者大厅出来之后，夜宵便马不停蹄的朝黑沙市赶路。一路走了大半天，路上除了零零散散遇到几次落单的魔物之外，连个人影都没碰见。不过，就在夜宵即将抵达的黑沙市时，遇到了一群三十五级的紫幽魔狼。换作是一般的新人，遇到了这群足有上百只的紫幽魔狼，怕是要头皮发麻。转身就逃，但夜宵自然没什么好怕的。几轮火球术下去，这群紫幽魔狼便彻底化作焦炭。不得不说，精湛宝珠的效果确实强大。如果不是夜宵将火球术升级了四次，对付起这群魔狼来也不是那么轻松。果然，还是要尽快想办法多弄一些精湛宝珠。接着，夜宵上前搜索了一圈，靠着自己的极高的掉宝率，上百只紫幽魔狼足足贡献了二十颗技能石。一番检查下来，夜宵有些意外，狼眼。普通，洗的后，你的技能攻击距离增加十码。夜宵也没想到，竟然是增加攻击距离的被动技能，而且二十颗都是一个技能。当然，这狼眼只增加了十码的攻击距离，还要占据一格技能栏。对于普通人来说，简直鸡肋的不能再鸡肋。唯一的作用，大概也就是用来合成了。不过，有着无限技能栏的夜宵，自然是不会嫌弃的。一口气全部学完，果然和之前所学的技能一样，狼眼的被动效果直接叠加了。夜宵的火球术初始攻击距离是100码，而现在直接增加到了300码，足足增加了三倍。夜宵有些激动，狼眼的出现让他心中多了一个想法。
，有机会的，他完全可以将自己技能的攻击距离叠加到无限远。如此，以后敌人还没看到自己的人影，迎接他们的将会是铺天盖地的各种技能。光是想到那个场景，就让夜宵忍不住兴奋起来。二十个狼眼技能学完后，夜宵的智力增加了二十点，最大生命值也涨了四千点。看了眼自己的面板，生命值已经达到了九万三千八百四十，距离十万大关也就差三十来颗技能石了。这时，他又想起那群人为了限制他而疯狂扫购低价技能时的事情，不由感到可笑。如果他们知道自己的掉宝率如此恐怖的话，恐怕也不会想到如此拙劣的办法来限制他。接下来，夜宵一路都在期待着能再次遇到紫幽魔狼。可惜，直到他来到黑沙室外，别说紫幽魔狼，连根毛都没有碰到。夜宵也有些无奈，这野外的御敌率实在太低了。不过他也没有纠结，当务之急还是尽快完成一转晋级任务比较实际。想着，夜宵走进黑沙室，视线所到之处一片灰败。如果不是从周围路人传来的交谈声，夜宵确定这里就是黑沙室。他都以为自己走错地方了。这里说是城市，实际上也不过是个村落大小。根据以往在学校的介绍，黑沙室在百年前也确实是一座不大的村落。后来因为人族和 NPC 之间爆发的战争，这里的 NPC 也被屠戮殆尽，这里渐渐也就荒凉下来。不过这一情形并没有持续太久，后来。随着野外 BOSS 灾厄使者突然出现在这黑沙市，为防止这野外 BOSS 乱跑而袭击无辜的新人，民间有不少军团组织自发的派人前来维护这片地区的安全。这一待便是数十年的时间。为了感谢这些民间组织的付出，后来路过黑沙市的职业者都会自发的捐献一点永生币，以表心意。听说了吗？黑虎军团和银龙军团两方人马正在黑水峡谷上僵持着。嘿，每年这个时候都是我们黑沙市最热闹的时候，谁说不是呢？每年这个点，那些大家族都已经开始提前为自家子弟安排一转晋级任务的晋级令牌，就不知道今年谁会第一个完成一转。我猜应该是那白家的白小小，毕竟是 S S S 级天赋的觉醒者，职业还是神圣系的神圣技师。我有个表哥在给白小小当护卫，听说一个小时前白小小也升到了二十级了，这么快、啊？这么说来，这白小小再过一天时间就能到三十级了。果然有资源有背景就是不一样，真是让人羡慕。不过除了白小小。咱这区域今年其他几个家族也出了几个天赋绝佳的新人，这第一的位置还真不好说。是这样没错，就是不知道先前拿下新手秘境 S S S 级评分的夜影是属于哪个新手区的，不知道他能不能有机会拿下第一个转职者的名头。嘿，那就看他背后有没有大势力支撑了。如果没有的话，纵使他再厉害，这一转的晋级任务就能卡他好久。说的也是，好了不说了，赶紧去看看热闹。看着两人匆匆离去，夜宵若有所思。看来这一转任务似乎并没有那么好做啊！一边想，一边来到黑沙市后面的黑水峡谷，他也有些好奇，刚刚听到的几个军团是个什么情况。然而下一秒，一道人影拦住了他的去路。飞三大军团人员进峡谷需缴纳一千永生币。黑水峡谷谷口，看着伸手找他要钱的职业者，叶萧微微一愣，随即抬头看了看上方有些攒动的人影，沉思了几秒，也就掏出了一千永生币交给对方。这钱还是先前击杀赵雪后爆出来的，不多，一共就两万永生币。夜宵花起来倒也不算心疼。他的目标是灾厄使者，自然也不愿和这些人纠缠。本以为只是个小插曲，然而刚刚走到半山腰，夜宵又被另一个穿着不一样的职业者拦下了去路。要上去一千永生币。这次夜宵眉头不自觉地皱了一下。刚刚我不是已经交了？谁知那职业者闻言轻蔑地笑道：“那家伙是黑虎军团的。”他们在那私设路障，你愿意给是你的事，但要上去必须给我们银龙军团交钱。”那拦路的职业者不疾不徐地说道。夜宵听了后点了点头，又拿出了一千永生币。那拦路的职业者接过后，朝里努了努嘴：“上去吧。”夜宵深深看了眼对方，随即继续前行。只是令他万万没想到的是，就在他即将抵达峡谷深处，再次被人拦了下来。不过这次拦住他的是一名女性职业者。没等对方开口，夜宵挑眉问道。难不成你也要收钱？那女子闻言不由掩嘴轻笑。新来的，道士上道，不错，想要进去先交一千永生币。夜宵闻言也笑了起来。说说这里面的门道。那女子倒也不客气，漫不经心地说道：“在黑沙市，金凤军团才是真正的掌管者。前面那两个黑虎军团和银龙军团都是后来者，这里的一切都属于金凤军团的。想要进去，自然要交钱。”夜宵，既然你们是掌管者，就那么任由他们两个私自设立关卡。女子白了夜宵一眼，我们团长一心只想守护这里
，精力全部都放在蹲守灾厄使者上面，哪有时间去管这些破事？夜宵哦，没时间去管破事，倒有时间在这里收钱。女子脸色骤然一变，声音转冷：“你敢质疑我们团长？”然而夜宵不仅没生气，反而掏出一千永生币递了上去。那女子见夜宵如此老实，脸上怒意烧脸，接过一千永生币后，冷哼一声：“也就是你遇到了我，换做其他姐妹。”在这听到你说我们团长坏话，可不会像我那么轻易饶过你。进去吧。夜宵笑了笑，没有接话，径直走了进去。今天可算是大开眼界了。从峡谷下方到峡谷深处，不到一千米的距离，接连被收了三次过路费。此刻，他终于相信课本上所说的，人们为了感激守卫这里的军团组织，自发捐献永生币的事，原来是真的。不过想想也不意外，他们这片新手区的新人，想要完成一转晋级任务。势必都要从灾厄使者身上拿到晋级令牌，能够垄断这灾厄使者的任务，可是一笔不菲的收入。但凡有点实力的，都不可能放着这么一块肥肉不吃。而正如夜宵所想的，在他抵达黑水峡谷深处，也就是灾厄使者的刷新点前，已经有人围了上来。小子，面生的紧，哪里来的？夜宵不动声色的说道：“受人所托，来打个任务令牌。”那人闻言并没生气，反而大喜道：“原来是客户啊，刚刚态度不好，不好意思了。”不等夜宵回答，那人继续说道：“你来的正是时候，明天的 BOSS 属于我们黑虎军团的，你是要让人陪打，还是想直接购买？有什么区别？”夜宵好奇地问道。那人笑了笑，解释起来：“陪打的话，那就看你要多少人了。我们黑虎军团的价格公正公平，而且成员个个都是老手，效率极高。价格的话，一人两千永生币。按照我们以往的经验，只要五个人就可以无伤的把 BOSS 拉扯到死。”听到这话，夜宵多少有些惊讶。这灾厄使者虽然只有三十级，但毕竟是 BOSS， 竟然只要五个人就能搞定。这时，那人继续说道：“当然，击杀 BOSS 也不一定每次都能掉落令牌，纯粹看脸。如果你不想那么麻烦，也可以直接找我们预定，不过价格要贵一点，需要三万永生币。怎么样？你选择哪一种？这个价格，说实话，倒也不算太贵。每个学校在新人进入永生世界前，都会给予新人福利，那钱完全够一转转值的。不过……”光云省今年觉醒的人数都有七八百万人，这样一算，光这一转 BOSS 就能带来几千万永生币的收入，更别说还没算上过路费，还真是暴利啊！当然，这七八百万人中，也并不是每个人得到的一转任务都相同，但数十年的总结下来，随机到灾厄使者的几率还是相当之高的。而通过这些人的举动，夜宵不难猜出，就算是接到其他一转晋级任务，大概也是如黑沙市一般的场景，只是价格可能有所不同。而且也成了永生世界的常态，被所有人默认。但这并不意味着就应该拿。至少夜宵并不想花这些钱，因为他很穷。再则，他对自己的实力有着绝对的信心。如果连区区一个一转 BOSS 都拿不下，岂不是白瞎了他的超神天赋？心中如此想，夜宵笑了笑，说道：“那如果我两种都不想要了？”不想要。那人愣了一下，继而皱眉道：“除了这两种方式，我们可没有提供其他的。”就在这时，一旁有人匆匆赶来，继而大笑说道：“陈虎，人家定然是早就打听了我们银龙军团的口碑，不想选择你们黑虎军团，你还没听明白什么意思吗？”陈虎脸色一变，怒声道：“张天，你想抢商业？”此时，张天已经来到陈虎面前，不屑地看着陈虎：“白痴，人家定然是觉得你们的人技术不行，不想选你们，何来抢生意的说法？不信你自己问他。”陈虎冷哼一声，回头正想询问。咦，人呢？张天此刻也发现，夜宵不知何时竟然消失不见了。早在那张天出现的时候，夜宵就已经离开。永生世界就不是个讲道理的地方，他可没指望自己三言两语能让这些人对他放行。既然如此，他也就懒得废话，径直离开。只不过，夜宵离去的方向并不是峡谷外，反而是避开人群，来到一处高地。夜宵左右巡视了眼，十分偏僻，但底下正对着峡谷深处的幽潭。粗略看下来，两者之间的距离大约250米，正好处在夜宵火球术的攻击范围内。这一刻，攻击距离远的优势体现得淋漓尽致。底下那些人断然不会想到，有人能在这高地攻击到下方的幽潭，那幽潭便是灾厄使者的刷新点了。别问夜宵为何会知道，此刻那里已经被不少人围了起来，傻子见了都知道是怎么回事。这一刻，夜宵心中也不由庆幸，先前打了二十颗狼眼技能时，不然正面硬刚这些军团。倒是有些麻烦。至于给钱，夜宵是万万不可能给的，而且连刚刚给出的三千永生币
，他都已经做好打算，找机会让对方加倍吐出来，就像当初那些打劫白小小的混混一样。第十六章，各方争抢 ，BOSS 被秒。根据资料介绍，这一转的灾厄使者被击杀后，每隔四个小时就会刷新一次，而他身上的令牌只有被接到晋级任务的职业者击杀后才有概率掉落。当然，如果按照这个规则来说，这晋级任务的难度可想而知。不过，这点并难不倒永生世界的职业者们。早在数十年前，就已经有人发现，只要自己的队伍里有接到晋级任务的职业者，在击杀灾厄使者之后，一样也能获得晋级令牌。而这里，军团的作用就体现出来了。如果只是单纯的组队，队伍的最大人数上限也就二十人。但军团就不一样了，根据军团的等级不同，军团组队的人数从一百人到一千人不等。如此一来，自然大大增加了晋级令牌的掉落率。否则，就算每次同时刷新一百只灾厄使者，也根本不够每年那么多新人晋级的。当然，还有一种办法，那就是新人可以选择花钱重置晋级任务，但每次重置需要花费五万永生币，这也是黑沙市三大军团收费相对低廉的根本原因。夜宵并不知道下一次灾厄使者的刷新时间，所以也只能躺在一棵大树之上，一边观察着下方的动静，一边静静等待着。而此时的下方。隶属黑虎军团以及隶属银龙军团的两拨人马之间的气氛有些剑拔弩张，不过由于隔得太远，夜宵并听不见这些人在说什么。此时下方两方人马依旧对峙着，左边统一穿着黑色服饰，胸口纹着一只大金虎的便是黑虎军团的人马。这群人中为首的是一名高达两米的壮汉，大汉是黑虎军团的军团长 ，ID 叫做雷老虎。此刻，雷老虎瞪着一双铜铃般眼眸，怒视着前方：“狂龙，你到底是什么意思？”咱们三家不是早就签好协议，轮流守着灾厄使者？你现在是想撕毁协议？听到这话，对面银龙军团为首的俊秀男子冷哼一声：“协议，原本明天是轮到我们银龙军团的，金凤军团是后天，但现在被雪峰那女人要了过去。那么按照协议，我也只能提前一天，毕竟我银龙军团不能吃亏。”放屁！那娘们抢了你的时间，你自己去找他去！雷老虎怒道：“你现在来抢我黑虎军团的时间，是觉得我比雪峰那娘们好欺负？”狂龙嗤笑一声：“你倒是有些自知之明，在黑沙市里，你们黑虎最弱。之前看在你背后之人的份上，懒得和你起冲突。但现在嘛……”狂龙还没说完，雷老虎瞬间暴怒：“你少 TM 看不起人，真当我黑虎会怕了你吗？那你倒是动手试试。”狂龙不屑地说道。此话一出，黑虎军团这边个个怒目而视，纷纷叫嚣起来。与此同时，银龙军团那边也纷纷有了动作。雷老虎此时再也忍不住，当即高举兵器，嘶吼道。兄弟们，今天让他们见识一下我们黑虎军团的实力！杀，杀，杀！这震天般的喊杀声直冲云霄，一些在外围吃瓜的职业者也被黑虎军团这一举动吓了一跳，纷纷往外挪了几步，生怕被接下来的战斗波及。狂龙看到黑虎军团这一举动，眼中闪过一丝轻蔑。只见他不慌不忙地举起武器，双方大战一触即发。看到这一幕的夜宵一时来了兴趣，这等规模的团战，他也只是从学校的课本上见到过。没想到才刚进入永生世界一天，就能亲眼看到，倒也算是不错的经历。然而就在这时，原本平静的幽潭突然爆发出一阵散发着恶臭的猛烈气息，紧接着一声恐怖的嘶吼响彻整片峡谷。这一瞬间，原本剑拔弩张的两个军团以及周围的看客纷纷脸色一变：是灾厄使者！灾厄使者刷新了！果然，随着人群发出的惊呼，一只巨大的爪子探出水面。如同死亡的骸骨般苍白，覆盖着溃烂的黑色鳞片。紧接着，庞大的身躯缓缓升腾而起，露出了他那仿佛由黑暗凝结而成的面首。他的双眸深邃如潭水，散发着一种阴冷的紫色光辉。随着怪物完全升腾而起，他的巨大身躯笼罩在一片深邃的紫黑之中，浑身弥漫着腐朽的恶臭，空气中弥漫着一种无法描述的压抑感。躲在高地上的夜宵，此刻亦是飞速打量起这突然出现的 BOSS， 灾厄使者 BOSS。等级三十，生命值十万，攻击力一千五百，防御力一千，技能虚空之处，毒雾蔓延，黑暗冲击，邪恶吞噬。描述庄严和邪恶的气息交织，呈现在那偌大的身躯之上，仿佛是来自死域的不祥神秘。看到灾厄使者的数据，夜宵也不禁摇头。即便是九十级的职业者，想要单挑这 BOSS， 怕也是极其困难，更别说刚到三十级的新人了。也难怪这么多年过去。也没有人反对三大军团在这里借机敛财。如果不是自己拥有超神级天赋的帮助，恐怕也只能老老实实的交钱，请他们来帮忙。此时下方
，飞虎军团和银龙军团也暂时放手。雷老虎看着眼 boss， 说道：“狂龙，既然谁都不服谁，那我们就各凭本事。”狂龙冷笑一声，没有搭话，而是一马当先，朝着灾厄使者冲了上去。雷老虎大怒：“你不讲武德！”说完，赶忙带着手下纷纷朝着 boss 冲了过去。此时的灾厄使者刚刚苏醒，便看到有上百人朝他冲来。当即感觉威严受到挑衅，顿时爆发出一声惊天怒吼，布满溃烂鳞甲的身躯骤然迸发出几十只黑色的触手。虚空之处，那庞大的触手瞬间将整个幽潭笼罩其中。这架势看得外围的吃瓜群众亦是惊惧不已。不愧是 BOSS， 光是这一招就不是他们这些人能够抵挡的。然而，面对灾厄使者的进攻，两方人马毫无畏惧。这个世界上没有人比他们更了解这 BOSS 的进攻方式。所有人如同演练了千百遍一样，转瞬间便避开了 BOSS 的所有攻击。随即，趁着灾厄使者进攻的空档，两方军团长飞速地指挥着手下，对 BOSS 展开猛烈的进攻。瞬时间，整个峡谷各种能量弥漫，声势震天。BOSS 的血量也在慢慢掉落。一轮攻击之后，灾厄使者再次出手，底下的人马速度极快，四散而开，躲避着 BOSS 的技能。看到这儿的夜宵也不得不感慨，一般人还真做不到像他们这样如此轻松。不愧是吃这碗饭的家伙，按照这进度，估计用不了多久 ，BOSS 就会被这两个军团击杀。夜宵自然不能继续袖手旁观，手掌一翻，火球夹杂着一缕黑色能量，直接 BOSS。轰轰轰！尽管离得距离较远，但得益于 BOSS 体型高大，夜宵的火球术一颗不漏的砸在 BOSS 的身上，瞬间炙热的火焰布满 BOSS 全身，一连串的伤害数字在夜宵的信息栏中飘飞：负577火球术伤害。负五点七，猛毒侵袭伤害；负五百七十二，负十一点四，猛毒侵袭两层伤害；负六千八百七十三，猛毒侵袭叠满后伤害。看到这华丽的伤害数值，夜宵微微一笑。两记火球术加上猛毒侵袭叠满后的伤害，短短一秒之内，夜宵给灾厄使者直接造成了四万多点的伤害。夜宵没有停顿，火球术连续打出。三秒过后，灾厄使者突然发出一声震天般的哀嚎，随后。在下方无数人惊愕的目光之中，轰然化为灰烬。叮，你击杀了灾厄使者，恭喜你获得了晋级令牌。第十七章晋级一转，新的技能，怎么回事 ？BOSS 怎么死了？不对，刚刚是有人偷袭。胡说八道！我明明看到 BOSS 的生命值起码还有三分之二。你想告诉我，有人能秒杀 BOSS？ 这可如果不是秒杀，怎么解释 BOSS 就这么眼睁睁的在所有人眼皮底下死了？放屁！想要秒杀 BOSS， 起码也要二百级以上的高手吧？可是又有哪个高手愿意花那么大的代价来新手区击杀一只低级 BOSS？ 随着 BOSS 突然间的暴毙，峡谷内的所有人皆是惊疑不已，而身处其中的黑虎军团和银龙军团更是久久无法反应过来。对于 BOSS， 没有人比他们更了解。然而，恰恰正因为如此，他们此刻内心的震惊要远远超出外面围观的其他人。此时，雷老虎和狂龙两人皆是拧着眉头。目光死死地盯着 BOSS 的尸体，突然，狂龙一个闪身，便朝着 BOSS 急速跑去。反应慢了一步的雷老虎，脸色也随之一变，他也发现了尸体旁掉落的宝物。虽然不明白 BOSS 是怎么死的，但在场就他们这些人，狂龙显然是发现了掉落物，想要上前抢夺。雷老虎又怎么会让他得手？很快，两人已经出现在灾厄使者的尸体旁。可惜，两人先后试探了一下 ，BOSS 的掉落物并不属于他们两个军团的。永生世界。击杀魔物后掉落的物品是有一定时间的保护期的，在这保护期内，除了击杀者所在的队伍，任何人都无法失去。想到这，两人脸色瞬间一变，目光飞速在四周寻找着什么。刚才的火球术他们也是看到了，只不过他们不相信有人的火球术竟然能秒杀 BOSS。但眼下，既然他们无法拾取掉落物，那便证明了 BOSS 刚刚确实是被那火球术给秒杀了。只是，正如峡谷外围观的职业者们所说的。雷老虎和狂龙也没想明白到底是什么人秒杀了 BOSS， 他们同样不相信有极高等级的高手会花费大代价来这杀一只低级 BOSS。可如果不是等级极高的高手，他们又解释不了眼前这一幕。突然，两人心有灵犀地对视了一眼，雷老虎率先开口：“是雪峰那娘们。”狂龙眉头紧锁，随即面带苦涩地说道：“虽然我不想相信，但在这黑沙市，如果连雪凤都做不到的话，又有谁能做到？”雷老虎闻言，内心一沉。可是他不是已经要了明天的时间，为何要搞背后偷袭？狂龙摇了摇头，这也是我想不明白的。看来只能去问问他了。见状，雷老虎也不再多言，转身带着自己的手下，气冲冲地走出峡谷。狂龙看着雷老虎离去的背影，
，摇了摇头，也跟着离开。只不过他内心多留了一个心眼。按理说，这不可思议的情景，就算是雪凤也必不可能做得到。但如果真的是什么高手降临，那么以他们的实力，想要抢夺对方的掉落物，和找死没什么区别。更何况 ，BOSS 的掉落物的价值也还没高到可以让他们拼命的程度。万一真是高手，他自然也不会傻傻的去得罪人。而随着两大军团的离开，如今整个峡谷只剩下外围寥寥无几的几名看客，只不过他们也不敢随意踏入，毕竟刚刚那一幕实在太过恐怖。他们可不是没脑子的白痴。此时高地之上，在解决完 BOSS 之后，夜宵并没有第一时间下去拾取掉落物，翻出背包中的晋级令牌，直接捏碎。下一刻，一道柔和的白光从令牌中涌入夜宵的体内。叮，恭喜你完成晋级任务，成功晋级一转，获得体质加五，智力加十五。火元素精通技能11法力护盾技能11叮，现在你每升一级，全属性增加两点，自由属性点增加十点。叮，你的技能栏额外增加二个。感受着身体的变化，夜宵长长舒了口气。终于一转了，这速度就连夜宵自己难以置信。满打满算，从他进入永生世界到如今一转，前前后后加起来还不到一天的时间。这是在永生世界近百年的历史里。从未有人达成的速度，一时间夜宵心情大好。不过他并不会就此松懈，虽然他有着超神级天赋，可是目前的他相比于那些老牌强者之间的差距不可谓不大。这是时间带来的差距，他只能靠努力、勤奋以及天赋去缩短这个差距。一转后，每次升级获得的固定属性和自由属性点都翻了一倍，这就是晋级之后最明显的差距。同样的，二转之后，固定属性点和自由属性点还会这么多。也正因为如此，职业者和职业者之间的等级差距越大，彼此之间的实力差距也越大。而这一点，并不是靠着装备或者技能就能够弥补的，除非你有一身神话装以及各种极品技能，那就是另外一个故事了。当然，这一点对于拥有超神级天赋的夜宵来说，并不是无法跨越的。毕竟，只要他技能学得多，单单是伤害和生命值就已经超出大多数人太多太多。一转后，夜宵再次得到两颗技能石，火元素精通。提高 10% 的火元素伤害，法力护盾释放魔力值，形成坚实的法力护盾，抵挡 10% 的伤害，消耗200点魔力值，持续时间三分钟。火元素精通属于被动技能，进一步加强了火球术的伤害。不过只有 10% 的加成，大部分法师都不会学习。但夜宵没有这种烦恼，如今他的单颗火球术伤害高达 1,008 点，这 10% 就增加了100点的伤害。放在前期，这100点伤害。绝对是一个不可忽略的数值，而且对于夜宵来说，就算这技能放到后期所能提供的额外伤害，也会相对应的增加。所以这是一个可持续的被动技能，夜宵没道理不学。而另外一个法力护盾则是主动技能，算是法师的第一个防御技能。百分之十的抵挡伤害虽然不高，但对于脆皮的法师来说已经相当可观了。反而这技能对于生命值已经快突破十万大关的夜宵来说，倒没有那么吸引力。当然，即便是没有用的技能。在夜宵手里也是能发挥出不小的作用。至于额外增加的两个技能栏，对于夜宵来说，直接忽视了。两个技能学完，夜宵这才朝着灾厄使者的尸体走去。先前他也看到了雷老虎和狂龙两人的举动，只不过掉落物还在保护期，所以他也并不担心被对方捡走。至于对方想要抢，他连灾厄使者都能秒杀，依据两个低等级的军团，他自然也不会畏惧。如果对方真的动手，那正好，自己为了完成自己的晋级任务。可是足足浪费了三千永生币，说什么也要从对方身上捞一笔回来。很快，夜宵已经来到了掉落物面前，发现竟然只掉了一颗技能石，这让已经习惯了高调保率的夜宵内心忍不住吐槽了两句：“这 BOSS 还真是穷啊！”只不过，当他看到技能石的信息之后，脸上的无语瞬间化作喜悦。邪恶吞噬，每次攻击都能吞噬目标生命力，回复自身五十点生命值，竟然是吸血技能。如今的夜宵虽然有着高额的生命值以及装备提供的回血能力，但那玩意儿只有当生命值降到一定程度才会触发，而且恢复的血量也不稳定。至于哥布林的精锐戒指，那击中回复5点生命值的效果已经被他彻底遗忘。但现在不同了，虽然邪恶吞噬击中回复的生命值只有50点，看上去也不比戒指的效果好多少，但他有无限技能栏这个天赋存在啊！一个邪恶吞噬回复的生命值不多，那就多打几个不就好了？想到这，原本正准备离开的夜宵顿时改变了主意。他决定在这蹲守 BOSS。不过 BOSS 的刷新间隔是四个小时。
。想了想，他便朝着峡谷的另外一个方向走去。毕竟已经一转了，可以继续升级的。正好趁着这四个小时的空档期，先把等级提升上去。第十八章，白小小的野望，灾厄使者再次被秒。永生世界距离云海镇几百里的郊外一处山坡，如果从上空俯视下来，便会看到有密密麻麻的人影正有条不紊地朝着相同的目标移动着。而在这些人影身后，或多或少都有数只形态各异的魔物紧随其后。此时，在这些人影移动的中心点，一身圣洁白袍的白小小看着面前倒下的魔物，嘴角禁不住的上扬。借助着白家派人来帮他引怪的方法，一天不到的时间，白小小的等级也顺利达到了二十五级。在他身边猴通见状，亦是笑着道：“恭喜小姐又升级了，按照这速度，想来明天中午应该就能到三十级了。这速度已经接近于前年赵家的。”赵浩公子了，听到侯通提到赵浩，白小小柳眉轻挑，继而摇头道：“同样是 S S S 级的天赋，和赵浩哥哥比起来，我还是慢了不少。”侯通安慰道：“小姐不要妄自菲薄，以我的经验，按照小姐现在的速度，应该会是今年第一个完成一转晋级的职业者。而且赵浩公子觉醒的是战斗型的天赋，还转至了稀有职业，练级速度上自然要快一点。但若比起后期战场作用，小姐神圣祭祀作用绝不会输给赵浩公子。不过小姐。”还是要注意一下那个夜影。白小小看了侯通一眼，倒是会说话。可惜下人果然永远是下人，永远不可能明白觉醒了 S S S 级天赋的他，竞争对手从来都不是同龄人。唯一让他放在心上的，大概也就只有同为 S S S 级的赵浩了。至于夜影，经过白山河的打听，已经可以确定不是来自任何一家大势力。如此，就算对方天赋再强，在没有大量资源的支撑下，只会被他们这些天之骄子越甩越远。所以，白小小根本没把他放在眼里。不过，侯通毕竟是家族好不容易培养出来的 buff 职业者，他也没必要给对方难堪。于是，转移话题的问道：“晋级任务的令牌准备的如何了？”侯通已经联系了黑沙市那边的金凤军团，对方承诺明天一整天的时间都是属于小姐的。白小小满意的点了点头，他可不想因为晋级任务而耽误他的练级速度。至于是否能接到击杀灾厄使者的任务，白小小根本毫不在意。无非就是花些钱多重置几次罢了。相比于其他晋级任务来说，能够用钱买到的晋级令牌，无疑是最简单也最快速的。这点钱对白家来说不值一提。先前被那个叫夜影的抢了，原本应该属于他的风头。白山河还想让他去拉拢对方，这件事一直让白小小耿耿于怀。他之所以这么努力，有一小部分原因也是要向白山河证明，他才是今年的第一人。抱着这样的想法，白小小转身投入下一场战斗之中。而就在白小小信心满满的冲击时，远在黑沙市的夜宵此时也正在努力地刷着魔物。三十级的腐蚀闪电鼠，一种浑身毛发溃烂、行动和攻击速度异常迅猛的魔物。他们擅长利用自己的速度优势，躲在暗处伺机而动。一般职业者碰上，危险到不至于，就是相当难缠。奈何他们遇到了夜宵，只要一冒头，瞬间就会被一堆火球烤成骨灰。此时，夜宵所处的位置。依旧是处于黑水峡谷之中，只不过距离灾厄使者的刷新点比较远。这里的地形十分复杂，能找到的魔物数量有限。他已经在这刷了三个小时，也才勉强升到三十二级。虽然升级速度慢了，但不得不说，一转之后，每升一级，光是给予的属性点就足以拉开和一转之前的差距。果然，提升实力的最有效途径还是升级。只是在这野外升级，就算有着高额的经验加成，也实在慢得离谱。其中大部分时间都用来寻找魔物了，同时还有另外一点，职业者每次晋级之后，升级所需的经验值都要大幅度的提升。就如他现在想要升到33级，总共需要6 1一万一千五百点的经验值。如果不是有着高额的经验加成，单靠野外魔物，不知要刷到猴年马月，也不知道以前的人是怎么熬出头的。可惜他实在是穷，不然他倒不介意花点钱去秘境升级。赚钱的途径他倒是有两个。一个是把神柱石卖掉，到时候自然有大把的钱供他挥霍。只不过必须等到他九十级能够进入初级区的黑市，私下交易的安全性太低，他也不敢保证自己放出消息会不会引来什么大人物，那可就不好玩了。第二个方法就是开放仗义引灵秘境给其他职业者。如今的他已经成为秘境掌控者，加上雷米的存在，倒是可以消除秘境之中的毒瘴。他也在公屏上看到有不少人在呼吁他开放秘境。只不过，叶潇想都不想就否决掉了这条赚钱的方法。先不说会进入二十级秘境的职业者，大。
大多数也是穷鬼，根本捞不到几个钱，自己还要花不少费用维持秘境能源。更重要的是，作为 NPC 存在的雷米，暂时他还不想让任何人知晓。这件事关乎着他能否拿到技能升级时，容不得一丝差错。叹了口气，夜宵又随手击杀了两只冒出来的魔物，随后将掉落的技能石捡起，扫了眼，神速消耗50点魔力值。使你的移动速度短暂时间增加三点，持续时间三十秒。嗯，依旧是熟悉的味道，很垃圾。永生世界的技能石掉落率不低，但掉出好的技能石的概率则是低的令人发指。再加上技能栏的限制，也难怪神柱石的价值会如此之高。将刚捡到的神速技能学了，这已经是他学到的第三十个神速技能了。他平时的移动速度随着等级的增长，也不过才勉强达到十而已。其中还有两点是来自装备的加成。现在。他启动神速技能，能让他的移动速度瞬间暴增90这样一来，在战斗中他能更加从容地进行走位。即便遇到一些速度不快的强者，即便打不过，也可以及时跑路，倒也勉强凑合。而且靠着这30个神速技能，夜宵的最大生命值也正式突破了10万大关，达到十万零五百七点。又扫了眼周围，见没有魔物出没，夜宵随即算了算时间 ，BOSS 快要刷新了。于是。夜宵转身峡谷深处的幽潭走去，片刻之后，他便回到了幽潭附近，再次寻了一处高地，准备伺机而动。与此同时，随着 BOSS 即将刷新，原本空荡荡的幽潭再次围满了职业者。夜宵看过去，发现这次来的竟然全部都是女性职业者，尤其是在这群女性职业者最前方的那名女子，一身青色铠甲，手持银色长弓，再配上她浑身散发出来的冰冷气息，倒是说不出的飒爽英姿。反应过来的夜宵立马猜出这些女性职业者的身份，金凤军团，也是黑沙市三大军团之中实力最强的一个。而为首的那个女子，应该就是他们口中的雪凤了。此时的雪凤已经查看了刚刚 BOSS 阵亡的地点，上面还残留着不少被火球树烧焦的泥土。只不过，单单这样看上去，并没有什么特殊之处，这让雪凤不禁眉头微皱。到底是什么人？这时，她身后一名女子闻言，不由上前说道：“团长。”会不会是雷老虎和狂龙在骗我们？雪凤摇了摇头。当时在场还有不少看客，他们不至于撒这种拙劣的谎言。可是这也太诡异了点，难道是某个顶级强者闲得无聊来逗我们？雪凤沉思了片刻，遂说道 ：“BOSS 马上就刷新了，或许只是一次意外。”话音刚落，黑虎和银龙两大军团的人马再次来到了幽潭边。身旁的女子问道：“团长，我们要参与吗？”“不用，我来只是要确认一下。”以确保明天能够帮助白家那位第一时间晋级。现如今没有什么事比这更重要。说完，雪凤便带着手下退到百米开外。雷老虎和狂龙各自看了眼，也没说什么，带着自己的手下开始准备。也就在这时，幽潭之中再次亮起一道紫色的光芒，紧接着一道沉闷的低吼声响起。两大军团的人皆是神情一震 ，BOSS 来了。然而，就在双方严阵以待之际，天空中。数十个炽热的火球再次毫无征兆的出现，这一次，灾厄使者的身躯还未完全显露出来，便发出一声悲鸣，旋即轰然倒塌。整个过程比起前一次还要快上一些，前后也就两秒时间，快的几乎所有人都来不及反应。一直到灾厄使者彻底化作灰烬，所有黑虎和银龙军团的人方才回过神来。然而，他们再次张大嘴巴，被眼前这一幕狠狠惊住。而百米外雪凤以及一众手下。亦是第一次被这恐怖的一幕深深震撼，团团长 ，BOSS 真的被秒了。第十九章，众人的震惊，身份暴露，一句话直接点燃了在场所有人的震惊。十万血量，两秒击杀，平均一秒五万，这也太恐怖了吧！新手区根本不可能有人做到瞬息间打出一万伤害，更别说十万了。何止啊！就算你真的能一秒打出一万，但灾厄使者的防御也不是摆设啊。那人到底是怎么做到的？你们没发现吗？那高手出手到击杀 BOSS 的整个过程，我们连人影都没有看到，这意味着什么？一语惊醒梦中人，所有人骤然反应过来。那击杀 BOSS 的高手不止伤害高的离谱，连攻击距离都远得不可思议，以至于他们根本看不出是谁出的手。听着手下的话，雪凤也沉默了。相比于其他人的震惊，雪凤还发现了一点异样，那就是对方使用的好像是火球术，这也就意味着对方的身份是个法师。只是。一秒几十发的火球术，他从来没有听说谁家的火球术一秒能连发几十克的，而且这火球术伤害似乎也有些古怪，其中还夹杂着其他元素伤害。可是这世上根本没有这样的火球术啊 
，就算是世人皆知的那位联盟第一法师，想用最低级的火球术秒杀一只十万生命值的 BOSS， 怕也是难以做到吧。而且那位主修的也不是火系，到底是哪来的高手？可是就当是高手吧。猎杀 BOSS 的目的又是什么？帮人打晋级任务，似乎也有些得不偿失。众所周知，高等级的职业者进入新手区会受到永生规则的限制，并且随着滞留在低级区域的时间越久。自身的属性也会持续受到压制，一旦属性被压制到极低的程度，就算你是顶尖强者，也有随时被新手击杀的风险。这似乎是永生世界为了保护低等级新人而设置的一个规则。当然，这个规则也并不是绝对的。高等级的职业者想要进入低级区域，只需携带维度解离石即可。这维度解离使用后，可以暂时解放区域的维度屏障束缚，自由进入其他区域，但等级越高，维持时间越短。然而，这维度解离石的价格一般在300万永生币左右，而按照雪凤的经验来判断，想要在两秒内秒杀10万血量的 BOSS， 起码也要六转以上的职业者，还必须是全输出的六转职业者。可六转职业者使用维度解离石进入新手区的话，也只能维持三个小时左右，而 BOSS 是四小时刷新一次，也就必须用到两颗维度解离石，整整600万永生币来击杀一只一转晋级任务的 BOSS。明明只需要花几万永生币雇佣他们三大军团的人。来完成这晋级任务便可，根本不可能有人会做这种蠢事。雪凤思绪飞转，却依旧没有想明白到底是什么人抱着什么目的来抢夺 BOSS。想不明白的不只是他，还有在场的所有人，没人明白这到底是怎么一回事。然而就在众人惊愕交加和百思不得其解的情绪不断交织时，一道人影急速而来，速度快得不可思议。众人连对方的脸都没有看清，那身影已经出现在 BOSS 面前。这一幕再次把众人给看傻了。只见他在 BOSS 尸体旁捡了一块技能石，随后身形一跃，便又消失了。众人猜了大半天，结果人家自己跑出来了，而且看样子好像真的是特意蹲在这里守 BOSS 的。对于一个能够近乎秒杀 BOSS 的存在，没人敢轻举妄动。他们能在黑沙市混到这地步，就没有一个是傻子的。就算是平日里看上去脾气暴躁的雷老虎，你要真信他是个没头脑的蛮子，那你大概率会被对方吃得连骨头都不剩。现在怎么办？雷老虎看着狂龙，急声问道。狂龙眉头紧锁，沉吟了片刻之后，突然轻笑道：“你不是说今天一整天的时间是属于你们黑虎的吗？那我不抢便是。”说着，他便果断地带着手下离开。而临走时，他还看了不远处的雪凤一眼。狂龙的想法其实很简单：面前突然出现的人，定然是个高手，至少是他对付不了的高手。反正按照协议，今天和明天的时间都不属于他们银龙军团。如果那人只是偶然来的兴致，坐一票就走，那是最好不过了。但如果是想要染指黑沙市，那不是还有金凤军团顶在前面吗？虽然不想承认，但狂龙很清楚金凤军团那些娘们的实力要高于他的银龙军团。如果金凤军团能够解决，那按照协议继续轮流猎杀 BOSS。但假设连金凤军团都解决不了，他们银龙军团去了也是送菜。随着银龙军团的离开，雷老虎有些气急败坏。其实狂龙想到的，雷老虎同样想到了，只不过和狂龙不同的是，狂龙可以轻松离开，且没有什么损失。但是他不行，今天猎杀 BOSS 的时间是属于他们黑虎的，所以他才故意装作焦急的样子，想要把银龙军团拉下水，然后联手逼迫雪凤那娘们和他们一同进退。可惜，眼见狂龙不上套，雷老虎心下无奈。然而，面对眼前这个神秘的高手，他也没有底气出手。于是，他对着手下说了几句，众人便带着几分不甘离去。如今，整个峡谷之内只剩下雪凤和他的金凤军团。这时，雪凤身后的女子声音有些干涩地问道：“团长，我们现在怎么办？要不要通知？”话还没说完，却被雪凤挥手打断了。“不用，对方并不是高等级的职业者。”“嗯。”女子有些不明所以。雪凤淡淡说道：“对方不过三十三级而已。”“什么？这这怎么可能？”底下人一片震惊。如果说击杀灾厄使者的是各六转以上的高手。那么可能会震惊于为何会有高手那么无聊来新手区虐杀 BOSS， 但也仅限于震惊而已。然后现在有人告诉他们，他们所认为的高手实际上不过是个33级的一转新人。这话一出，他们的心情已经不能用震惊来形容了，而是难以置信。如果不是雪凤在他们心中的威望极高，同时他们也知道雪凤的天赋能够洞悉任何目标的等级，他们都要忍不住嘲讽雪凤的信口开河。33级的新人。做到连他们一同出手都做不到的事情，这就像一个笑话，没人愿意相信这个事实。然而，雪凤并不打算解释什么。刚刚虽然那人影子是出现了一瞬间，但凭借着自己的特殊天赋
，他还是第一时间捕捉到对方的等级。三十三级，这个数字出现的瞬间，便在雪凤的内心掀起滔天巨浪。他的震惊不亚于身后的一众手下。不过，在强迫自己冷静下来之后，他已经第一时间反应过来，今年的新手才刚进入永生世界一天，而在如此短短的一天时间内能升到这个等级，同时拥有如此不可思议能力的雪凤，大致已经猜出了对方的身份。事实上，就在半天之前。他才收到不少人发来的信息，让他打探和留意一个新人的信息。只是让他万万想不到的是，这个新人竟然是在他们这片区域，并且来得如此之快。脑中浮现着前不久这个新人创下的恐怖记录。雪凤深吸一口气，上前两步，高声喊道：“夜影，有没有兴趣合作？”此时，已经回到高地之上的夜宵正在查看着自己的信息，骤然听到有人喊出他的 ID， 也是为之一愣。透过树叶的空隙。他的视线停留在下方的雪凤身上，眼中闪过一抹思索：这女人是怎么猜出他的身份的？不过夜宵倒也没有太过担忧。经过了几次对战 BOSS 的经验判断，他很自信自己在新手区现阶段几乎是无敌的存在。如果对方对自己有什么企图，他不介意将他们送到仗义引领里面，让他们成为自己的技能经验。更何况自己还有了神速这个技能，自己想要离开亦是轻而易举的事。于是夜宵没有理会下面那个女人的叫喊。将刚刚捡到的邪恶吞噬技能石捏碎，现在他的一记火球术下去，足足能够恢复的 2,500 点生命值。现在唯一让夜宵感到比较郁闷的是，这 BOSS 刷新时间间隔实在太久了，而且靠着自己的高调保率，每次也只能掉落一颗邪恶吞噬技能石。想要将吸血堆上去，显然要耗费不少时间在这上面。不过，刚刚的灾厄使者足足给他提供了将近60万的经验值，直接让他的等级从32级升至33级。这让夜宵有些惊喜，但想想也算正常，毕竟他现在的经验加成是正常人的四倍，也就是说，灾厄使者提供的原始经验值是15万，而按照这 BOSS 的属性，显然不可能让人单杀，所以正常组队的情况下，每个职业者能分到的经验值也就是几百到几千不等，这样算来也就在合理的范围之内了。如此一来的话，继续遵守猎杀 BOSS， 倒也不会让他浪费太多的时间。然而就在这时，雪峰间自己不搭理他。竟然还不死心的再次开口：“夜影，我是黑沙市金凤军团的军团长雪凤，能否卖我一个薄面，将明天的 BOSS 让给我们金凤军团？这件事和云省白家有关，只要你答应，我雪凤必将有重谢。”听到对方提起白家，原本不想搭理对方的夜宵突然来了兴致。通过雪凤的话，他已然清楚，一定是白家委托了眼前的雪凤为白小小打晋级任务所需的晋级令牌。看来白家是下了大功夫，想要让白小小一鸣惊人啊！果然。背后有大势力撑腰，练级速度就是不一样，不到两天就能达到三十级，这可是常人难以匹敌的速度。不过，别看在进入永生世界前，夜宵面对白小小一副无所谓的样子，但实际上他可没有外表看上去的那么大度。虽然不至于和白小小有什么深仇大恨，但对方先前一点面子都不给他留，如今遇到了，他自然也不会客气。他不主动找事，但事情自己都找上来了，他要是还能无动于衷，岂不是成了该死的圣母？没错，他就是这么小心眼，有实力了还不能为所欲为，那岂不浪费了他的努力和天赋？至于会不会因此得罪白家，叶萧一点都不担心。永生世界很大，大到你真想躲起来，别人想找到你还真不是一件容易的事情。而且只是恶心恶心对方，他不认为白家会为此花费极大的代价来找自己，这明显吃力不讨好的事情，对方又不傻，除非被某些手段强行强制，但显然这是不可能的。第二十章。来自雪凤的推测，让人惊愕的信念。黑水峡谷，幽潭。雪凤等了片刻，也不见夜影回答，内心不由多了一丝忐忑。虽然夜影只是个新人，但以他刚刚击杀 BOSS 时展现出来的实力，他这个九世纪的弓箭手在其面前根本不够看的。如果他真的有那个能力，也不可能卡在三转任务那么久，所以只能再三出言寻求合作。为此，他还特意搬出了白家，目的自然是想要借用白家的名头，让夜宵有所顾忌。至于这其中有没有隐含威胁的意思，那就只有雪峰自己清楚了。只不过他是万万没有想到过，夜宵和白家之间早有关系。而就在雪峰等待着夜影的回应之际，在其身后的一众手下也终于知晓击杀 BOSS 的高手，竟然是前不久在新手秘境拿下 SSS 级评分，以及攻略的数十年来无人能够破除的仗义隐灵秘境的夜影霄。所有人都惊愕不已，同时不少反应快的人突然想到。刚刚雪凤可是亲口说出这个夜影的等级，而很显然的，夜影之所以会来到黑沙市
肯定是为了完成一转晋级任务而来。也就是说，在第一次 BOSS 被击杀的时候，这个夜影就已经三十级了。而今年新人进入永生世界到先前 BOSS 被击杀，才过了多久？中间还要扣除夜影赶来黑沙市的时间，一天不到就三十级。反应过来的众人全都被震撼到无以复加的地步，所有人脑中的仅剩一个念头：这夜影是怎么做到的？要知道。永生世界近百年的历史中，一转最快速度还是在前年被赵家的那位打破。然而，赵家那位完成一转前后也花了将近一天半的时间。那可是赵家啊，隶属联盟八大家族之一的顶尖世家。而夜影呢？一时间，所有人都被这恐怖的消息震得麻木不已。然而，如果他们知晓夜宵升到三十级也仅仅只用了几个小时的话，不知该作何感想。雪凤并没有察觉自己手下人的心情。此刻的他迟迟等不到对方的回应，一颗心渐渐沉入谷底。他咬了咬牙，深知这件事或许不是他和他的金凤军团能够解决的，正准备想要联络自己背后的势力，突然高地之上传出了一道低沉的声音：“你要承包明天一天的 BOSS， 是因为白家。”听到这声音，雪凤内心莫名的激动了一下，赶忙说道：“不错，明天白家那位觉醒了 SSS 级天赋的白小小，应该就能达到三十级，到时他肯定需要一份晋级令牌。”如果你愿意合作，我可以额外支付你一笔报酬，同时也会为你引荐和白家认识。顿了下，似乎觉得不够保险，雪凤又是继续说道：“我听说那位白小小还是个不可多得的美人坯子，在还未进入永生世界时，便已经是他们学校的校花。以你展现出来的实力，如果愿意帮忙，想必白家也会乐于见到你和那位天之娇女交朋友的。”雪凤一口气说完，心中不由多了一份底气。在他眼里，夜影的实力确实强得离谱，但终归是年轻人。白小小这样长相出众、背景显赫、自身又有着极高的天赋的天之娇女，她不相信夜影听到这些描述后会不心动。然而，出乎雪凤的意料之外，此时的夜宵听到她这番滔滔不绝的介绍，嘴角泛起一抹弧度。我听说那位白家小姐在觉醒天赋之前，也不过是白家的螃蟹而已，并且之前三年还和某个男生走得很近，只不过因为觉醒了 SSS 级天赋后，才被白家所重视，之后便火速和那个男生撇清关系。这样急功近利的女人，你要介绍给我？雪凤一愣，对于夜宵所说的事情，她确实不知。不过，能够统领一支上千人的女子军团，雪凤的能力也不是盖的。只见她稍微沉吟片刻，随即便开口说道：“我不知你这是从哪里听来的消息，但现在的白小小已经是真正的天之娇女了，这点是毋庸置疑的。就当你听来的消息是真的，但 SSS 级天赋代表着什么？想来你也应该清楚，从觉醒的那一刻起。”白小小和那男生之间便有着无法逾越的鸿沟。抛开一般的道德来说，他这么做也是为了那个男生好。哈哈，夜宵闻言不由笑了起来。不错，你说的很有道理。这样吧，如果你答应我一个条件，我或许可以考虑和你合作。雪凤眼睛一亮，有些迫不及待的问道：“什么条件？”很简单，既然你都抛开道德了，那这样好了，我看你长得也不输那白小小，不如你陪我几天，只要让我满意，我可以答应你的请求。雪凤神色骤然一变，浑身不可控地散发出冰冷气息，声音也不似先前那般温和：“你在羞辱我。”与此同时，他身后带来的一百多名金凤军团的成员亦是同一时间脸色变冷。显然，夜宵这话不止触及到雪凤的逆鳞，也触及到这些人的逆鳞。一时间，所有人将对夜宵的恐惧彻底压下，全部严阵以待。那架势仿佛只要雪凤一声令下，他们便甘愿赴死。呵，是你在羞辱我。面对雪凤突然的转变，夜宵没有理会，反而冷笑一声：“真把我当成没见过世面的愣头青，说了一大堆东西，而你却什么都不用付出，就想白白得到好处？这世上哪有那么便宜的事情？”被羞辱的雪凤神色无比冰冷：“我承认你很强，但是你才三十三级，纵使你能击杀十万血量的灾厄使者，想必刚刚用的那招也有极苛刻的限制，短时间内怕是用不出第二次。如果现在我发动所有人寻找你的位置，你觉得你有把握能从容而退吗？”须臾，见夜宵没有回应，雪凤眼中闪过一丝轻蔑，认为是夜宵是被自己说中，心中有所畏惧。看来是被我说中了。事实上，他刚刚那番话也不是胡乱瞎说的。永生世界里确实有一些威力极强的技能，但这些技能同样有着种种限制，最常见的便是冷却时间极长，又或是魔力值消耗巨大等致命的缺点，使之不足以支撑一场完整的战斗。更严重一点的，还有属性永久下降。甚至付出生命等，这样的技能一旦使用出来，不是你死就是我亡。很显然，夜宵定然是拥有着这样限制诸多的逆天技能。这样一来。
，他能在新手秘境中拿下 SSS 级的评分，以及攻略仗义引领这个无主秘境，就解释得通了。此时，雪凤心中对于自己如此敏锐的观察有些得意。然而下一刻，数十个火球一如先前一般，毫无征兆的出现。雪凤的天赋除了能够洞悉目标的等级之外，同样对于能量波动的察觉十分敏锐。几乎是这炙热气息升腾的瞬间，他的脸色骤然一变，来不及细想。凭借着弓箭手敏捷的身法，急速倒退，甚至在经过身后的手下之时，毫不犹豫地将身旁两名女人推了出去。而他也借助这一力道，直接退出了十米开外。轰轰轰！火球转瞬间砸在那两名女人身上，炙热的火焰无情地将两人彻底吞噬。而剩下未被抵消的火球，直接砸在了原地，爆出一阵气浪。周围一些来不及反应的金凤军团的成员皆被波及，受到不同程度的伤害。很遗憾。回答错误，声音带着几分戏谑。不过，夜宵此刻也发现了一个问题：他的火球术和猛毒侵袭的对付血量超过的 BOSS 时，能够做到轻而易举的秒杀。然而，在面对职业者时，尽管依旧能秒杀高于自己等级许多的职业者，但威力并没有如之前展现出来的那般恐怖。说到底，还是他的猛毒侵袭无法发挥出最强效果。而火球术连发的伤害确实高，但单颗的伤害是有上限的，因而秒人或许可以。但面对围攻还是有些麻烦，看来之后要想办法提升一下群攻的能力。夜宵如此想着，而此时下边的雪凤并不知夜宵内心所想，听着夜宵那如同对待蝼蚁的语气，心中不免生出一番恐惧。他竟然还能使用第二次，这根本不可能，这世上绝没有这样的技能。这时，分析完自己能力的夜宵声音再次传来：“没想到你为了活命，竟然不惜牺牲自己无辜的手下，当真是女中豪杰。”听着夜宵这阴阳怪气的语气，心中虽然恐惧，但雪凤表面依旧冰冷。我们金凤军团是一体的，每个人都能为了对方甘愿赴死，这是我们的誓言。哦，那为什么死的不能是你？夜宵原以为这番话能刺激到对方，然而令他万万没想到的是，雪凤似乎并没有任何羞愧，反而义正辞严地说道：“那是因为我的能力强于我的姐妹，能力越大，责任越大。这种失去至亲的痛苦，就由我一个人来承受。同样的。”为了不辜负姐妹的牺牲，我必须带着他们的希望好好活下去。夜宵突然被这番话干沉默了，一番歪理能被说得如此冠冕堂皇，实在令他大开眼界。而且他瞧得真切，雪凤的那些手下并不觉得这番话有任何不妥，反而满脸郑重。他有些不理解，在金凤军团里的都是些什么人。与此同时，雪凤说完那番话后，突然警醒，对方是想拖延时间。有时候人就是一种奇怪的生物。当他越是恐惧的时候，越是笃定自己的想法。雪凤亦是如此，他绝不相信夜宵还能使用出第三次来。没错了，他是想拖延时间，一定是这样。有了这份信念感，雪凤当即挥手，所有人听令。他已经没了手段，只是想拖延时间，立即分散寻找，为我们死去的姐妹报仇！报仇！报仇！报仇！整个金凤军团齐声高喊，旋即除了有二十人留在雪凤身前保护他外，其余人瞬间四散而开。朝着夜宵所在的方向急速找来。刚刚夜宵的两次出手，已经让雪凤捕捉到了他的大致方位。夜宵见状，对着远处的雪凤又是一记火球术。然而结果，对方又找了两名替死鬼，而他则安然无恙地退到了火球术的最大攻击距离外。不过，虽然没有对雪凤造成实质性的伤害，但他的连续三次出手已经把雪凤给吓坏了。他原先内心的笃定也在这一刻彻底崩碎。他不愿相信，但又不得不承认。夜宵的技能伤害并没有像他所想的那样有着各种限制，他们这群人根本不是对方的对手。这一刻，雪凤眼中闪过一丝仇恨的光芒，但很快就被他很好的掩饰起来。现在他只寄希望于自己的手下尽快找出夜宵的位置。在他想来，既然对方真的拥有如此高额伤害的技能，但对方只是一个移转的法师，在拥有如此高额的伤害技能之下，血量和防御方面肯定被压缩到极低的地步。只要找到对方的位置。在付出些许代价的情况下，定能够将其击杀。然而，令他万万没想到的是，他在想着如何找到夜宵，夜宵却突然从高地之上一跃而下，紧接着便朝着他所在的位置疾掠而来。他疯了！身为脆皮的法师，竟然不选择隐藏自己的踪迹，反而如此堂而皇之的出现在自己面前。尽管惊愕夜宵的举动，但身经百战的雪凤没有任何犹豫。对方犯下如此愚蠢的错误，他又怎么可能放过如此大好良机？当机立断拉开弓箭，对着夜宵便是一串连珠箭。眼见夜宵竟然不知闪躲，雪凤的嘴角不禁微微上扬。
，这是在找死。周围的其他成员见状，同样满脸兴奋，他们对于雪凤有着盲目的崇拜，而且他们十分清楚，身为弓箭手的雪凤，自组建了金凤军团之后，便很少对人出手，但每一次出手，必定要带走一条性命。也正是靠着这百战百胜的战绩，金凤军团才能在黑沙市站稳脚跟。甚至一度压着黑虎和银龙两大军团，雪凤在他们眼里是偶像，是信仰，是最坚实的后盾。既然雪凤出手了，那必将不会有任何差池。而事实也确实如他们所想，雪凤一口气连射了十八箭，箭矢的速度快到让人捕捉不到其影子。那夜影就像没有反应过来，十八根由紫金打造的紫金破魔箭，一箭不落，全数击中夜影。强大的能量，震起滚滚烟尘。霎时间，整个峡谷爆发出一片震天的欢呼。团长威武，团长好样的！团长果然不会让大家失望。玲玲和小青也算死的瞑目了，听着周围山呼海啸的欢呼，雪凤心情大好，亲手毁灭一颗拥有无限可能的天骄种子，竟是让她产生了一种极尽扭曲的快感。原来天骄也不是不可敌。这一刻，雪凤尘封已久的自信心骤然膨胀，只是这份膨胀维持不到几秒。烟尘之中再次闪烁出一抹炽热的红光，这一变故令得雪凤脸色骤然一变，他竟然失手了。第二十一章，整个军团为他慷慨赴死，意外获得百万经验，数颗火球冲破烟雾，刹那间将雪凤那婀娜的身躯全数笼罩。烈焰中传出一阵撕心裂肺的惨叫，与此同时，围绕着夜宵的尘埃已经被冲散，露出了他的真容，而他身上除了几道剑痕之外，并看不出受伤的样子。夜宵瞄了眼自己的生命值，眉头一挑，不得不说，这个雪凤确实有些能耐。刚刚那连珠剑足足打下了他一万出头的生命值，这一刻，夜宵也知晓了自己的不足。虽然他的伤害已经堆叠到极其恐怖的程度，但在防御方面和正常的一转职业者并无区别。如果不是自己的生命值高达十万，雪凤刚刚那连连珠剑就足以取了他的性命。看来要先把防御提上来，不然遇到更高级的职业者，很容易翻车。夜宵如此想着，而此时雪凤身上火球同样散去。然而令夜宵诧异的是，尽管雪凤眼下看上去十分狼狈，脸色亦是萎靡不振，但却还保持着站立姿势。没死，夜宵心中一怔，随即反应过来。枯木逢春，夜宵曾在教科书上读过，这是弓箭手的专属史诗技能，在受到致命伤害时，瞬间回复 30% 的最大生命值，同时清除自身一切负面 buff， 冷却时间24小时。堪称保命神技，当然，法师同样也有类似的技能，只不过面对那上亿的价格，夜宵并买不起。夜宵不由感慨：这金凤军团还真是有钱啊！这时，雪凤的声音突然响起：“你很强，我认输，打不过就认输。”夜宵冷笑一声：“你当时在玩游戏吗？”雪凤被齿紧咬，眼底流露着一抹愤恨：“那你还想如何？你抢我们 BOSS 在先，杀我手下在后，你并没有任何损失。”夜宵听后彻底笑了，看来你们是霸道习惯了。这 boss 本就是无主之物，什么时候变成你们的了？这不是我们霸道，而是所有人都默认的事实。而且没有我们的帮助，那些新人要何时才能完成一转？雪凤一脸肃穆地说着，那神情仿佛自己是在做一件极其伟大的事情，连自己都骗，是个狠人。可惜你刚刚想要杀我啊！夜宵说完，火球术骤然启动，轰轰轰，炽热的火焰。划出一条直线，速度又快又急。你，雪凤一直保持着的冷漠消失不见，取而代之的是满脸惊愕。这夜影如此不讲道理，他想要躲，却根本来不及。而没了枯木逢春的保护，一旦被击中，必死无疑。这一刻，恐惧蔓延至雪凤的全身。突然，几道人影猛地出现他身前，为他挡下了夜宵的火球术。团长，快走！团长，来世我们还做姐妹。团长，为了大家。一定要活下去！轰！雪凤全身僵住，下一刻，她的大脑如同被炸开一般。不，看着姐妹们一个又一个的牺牲，雪凤从来没有在任何人面前流露过任何情绪的她，眼眶瞬间噙满泪水。然而下一刻，她猛地一转身，朝着峡谷外跑去。她知道，这个时候绝不能有任何犹豫，只有活着，她才能为姐妹报仇。然而，看着这些人慷慨赴死，夜宵可不惯着，神速启动。瞬间，移动速度暴增。这些人想替雪凤去死，夜宵就让雪凤死在他们之前。团长，小心！刚刚转身的雪凤心头警觉顿生，但他还没来得及做出反应，便被夜宵的火球彻底吞噬。
，转瞬间变成了一具焦炭。雪凤怕是怎么也没想到，只不过来这幽潭转了一圈，结果把自己的性命给丢了。而与此同时，夜宵同样有些错愕。就在雪凤死亡的一瞬间，他的余光瞄到自己面板跳出的一条信息：叮，你击杀了雪凤，获得1 4 1十一万两千零五点经验值。这惹眼的数字让夜宵大为吃惊，从来没人说过杀了职业者还有经验值这一说法，而且。之前他杀死赵雪，以及刚刚杀了不少金凤军团的成员，可都没有经验值，这是怎么回事、啊？如果不是自己从33级一下子升到35级，让身体多了一丝变化，夜宵都怀疑自己是不是产生了错觉。然而夜宵还没想明白，突然，雪凤那焦黑的尸体上一道幽暗的黑光，冷不防的激射而出，速度快的连夜宵都还没反应过来，便没入他的额头之中。夜宵心下大骇，突然，叮，你融合了红月之症。你的天赋效果获得了提升，叮，你现在可以进入红月之中。下一刻，他只觉得自己的身体像是有股澎湃的能量涌入脑海，那种感觉让他无比舒畅。夜宵一时半会也没有反应过来到底发生了什么事，只不过当他看到自己的天赋效果之后，整个人顿时陷入狂喜之色。无限技能栏超神级，效果一，你拥有无限的技能栏，且不受技能学习条件限制。效果二。你的每一个技能都能为你提供两点智力属性，原来这就是天赋效果提升，从原来的每一个技能提供一点智力，直接变成了两点。难怪刚刚突然感觉自己大脑变得更加活跃，那是智力暴涨了几百点后效果。不过，尽管这突然出现的红月之症让他的超神级天赋获得了提升，可对其来历，夜宵却有些警惕。他可从没听过这种东西，而且先前他看的真切，这玩意是在他击杀雪凤之后从他身上飞出来的。同时，那红月之症的第二个功能进入红月，到底是什么意思？心中种种疑惑。然而，身后骤然响起此起彼伏的凄厉喊声，让夜宵也只能暂时将这疑惑给压在心里。团长，团长，恶贼，你抢我们 boss， 杀我们姐妹，现在连团长都死在你手里，你不得好死！团长为了守护这座城市，牺牲了那么多，你这个该死的恶贼，姐妹们为团长报仇！杀，杀！夜宵面无表情地看着这些陷入疯狂的女人，火球术再次发动，每一次挥动手臂，火球便带走数条生命。如此片刻之后，偌大的幽潭周围满是烧焦的尸体，而剩下不到十名还能站立的金凤军团成员，也被夜宵这近乎残忍的杀戮彻底惊呆。这一刻，热血退去，恐惧瞬间弥漫于全身，有些心理素质较低的已经开始两腿打颤。夜宵瞧得真切，其中几人脚下的地面竟是湿了。这是被吓破了胆，哐当！几名女人纷纷扔下武器，扑通一声跪倒在地。求求求你放过我！轰！回应他的是一发火球，求饶声戛然而止。啊，是你，我认出你了！轰！夜宵看着这一脸懊悔的女人缓缓倒下，他也认出对方，赫然是先前在外面收他过路费的家伙。不不，我不想死。可惜夜宵没有丝毫怜香惜玉的打算。随着一具具焦黑的尸体倒地，夜宵缓缓走到最后一名女人面前。从一开始，夜宵就发现了眼前这个女人有些特别。当所有人都在对她出手的时候，唯独眼前这个女人一直徘徊在角落，并没有任何举动。这也引起了夜宵的注意。第22章：人类和 NPC 之外的第三种族。站在女人的面前，夜宵饶有兴致地问道：“你不求饶？”那女人指了指不远处同伴的尸体：“他们求饶了，你不一样杀了吗？”没想到你还挺有骨气，这么不怕死吗？谁知女人却是摇头。我很怕，我想活着，所以我用这种特立独行的方式来引起你的注意，就是希望你能放我一马。夜宵笑了，你认为这种小伎俩有用？至少我现在还活着。女人说道。夜宵来了兴趣。接下来呢？你打算怎么让我放过你？女人闻言深吸口气，留下我，我可以帮你收服金凤军团在黑沙市的剩余势力，以后军团的一切收入都归你。见夜宵没有任何反应，女人咬了咬牙。还有，我可以告诉你关于雪凤的秘密。这次夜宵开口了，说说看。女人很聪明，没有讨价还价。明面上，金凤军团是黑沙市的第一打金军团，但除此之外，雪凤还在为背后的势力培养容器，送往仗义影灵。夜宵闻言，心头一动。这女人很聪明，知道自己成为仗义影灵的掌控者，所以知晓什么消息能引起自己的兴趣。只是。这种事情按理说应该是很隐秘的，眼前这个女人又怎会知晓？似乎猜出夜宵的心思，女人苦笑道
，不用猜，因为我便是帮他培养容器的关键道具。”叶萧飞速思考着眼前这女人话里内容的可信度。对方口中的容器到底是什么意思？先前他从雷米口中得知的消息，可没有容器这一说法。难道那老家伙骗自己？但转念间，他便摇了摇头。雷米如今的性命和自由都掌握在他手中，那老家伙并没有欺骗自己的理由。司机至此，叶萧方才说道：“为何你是培养容器的关键？容器又是指什么？”女人闻言，不自觉地咬了咬嘴唇，随即仿佛下了很大的决心，要成为容器，最关键的一点也只有这一点，那就是容器不能是人类，至少不能是纯人种。什么意思啊？叶萧盯着眼前这个容貌不输雪凤的女人，心头微微一跳。女人知晓。已经没有回头路，便不再犹豫。确切地说，能够成为容器的，只能是混血奴。混血奴，人类和 NPC 的混血后代。叶萧大吃一惊，他曾经阅读过永生世界的过往历史资料，知晓曾经人类还没和 NPC 爆发大规模战争之前，有不少人类和 NPC 之间发生过诸多不可描述的故事。有人类主动的，也有 NPC 主动的；有和爱情相关的，也有本能发挥的。总之，这一过程十分混乱。而导致的结果，便是几年后，永生世界里出现了一个全新的种族，人类称其为混血奴 ，NPC 则将其称为诅咒者。根据史料记载，混血奴理论上也算 NPC 的一个分支，但同时也继承了人类部分面板能力，以至于在永生世界里，他们可以很好的隐藏自己的信息，不像 NPC 那般无法屏蔽人类对其的探查。就像先前在仗义影灵里，夜宵能一眼认出雷米是 NPC 的身份，便是因为雷米身上独有的 NPC 标签。后来，随着人类和 NPC 之间爆发的灭世之战，混血奴则被双方抓去战争前线当炮灰。在灭世之战结束后，永生世界关于混血奴的踪迹已经少之甚少。就算有存活下来的混血奴，也因害怕而选择伪装成人类的一份子。时至今日，大部分人已经将这个因爱情而出现的种族彻底遗忘。如果不是刚刚这个女人提起，夜宵显然也记不得还有这样一个种族的存在。一时间，夜宵内心有些凌乱。强压着心中的震惊，叶萧看着眼前的女子，好奇地问道：“混血奴也能培养？”女子闻言，眼中闪过一抹黯然，但很快便被愤怒所替代。我的血液中拥有极其纯正的混血奴血液，只要将我的血液注射到人类女子身上，有一定几率让被注射者身体发生异变，从而拥有混血奴的特征。顿了下，女子接着说道：“你知道刚刚那些人为何如此心甘情愿地替雪凤赴死吗？那是因为身体异变让他们精神产生了混乱。”在经过雪凤的不断蛊惑，让这些人彻底成为他的死忠。同时，这些女人中的优秀种子则会被他卖给背后的势力，从而换取各种好处。相比于你，他才是真正的恶魔。叶萧无语的摸了摸鼻子，那还真是谢谢你。不过，抱着谨慎的态度，叶萧还是接着问道：“你为何不逃？”女子咬着牙，一字一句道：“因为雪凤也是混血奴，她有办法能够实时捕捉到我所在的位置，我根本逃不掉。”叶萧一惊。忍不住回头看了一眼不远处那具烧焦了的尸体，黑鲨是三大军团之一的金凤军团军团长，竟然是一名混血奴。这个消息着实有点震撼。不过叶萧立马就疑惑道：“混血奴还有如此神奇的追踪技能？”女子摇了摇头：“不是的，是我们彼此之间有种莫名的关联，让我根本无法逃过他的魔掌。”叶萧，你和他？女子点了点头：“不错，我叫雪灵，雪凤是我的亲姐姐。”得。只不过抢了个 boss 而已，要不要弄出这么一幕啊？一时间，叶萧也不知道该说什么好。不过，雪灵这一番解释之后，叶萧已经收起了杀他的念头。短时间内要编出如此精彩的故事，显然是不可能的。所以，叶萧尽管还无法完全信任这个女人，但也收了杀她的心思。正如雪灵所说的，留下她确实能带来不少好处，最直接的便是金凤军团的收益。光是一个过路费，每个月就能有不错的收益。这可是他亲身体会过的。虽然他很讨厌被强权霸凌，但这并不意味着他对用强权霸凌别人的排斥。有好处放着不拿，会被雷劈的。至于金凤军团背后的势力，能够和仗义影灵扯上关系的，应该就是赵家和秦家中的一个。虽然这两家在联盟都是巨无霸的存在，但在新手区里，叶萧倒也不怕他们。如果对方真的恼羞成怒，从高级区域调集高手来他，大不了一走了之就是。至于雪灵和金凤军团的人，本来他们之间就没有任何关系，死了也就死了。这也是叶萧分析利弊之后才会放过雪灵的原因。第二十三章，混血奴的特征，现实世界中的消息。现实世界，云省云城一间普通的房子内，一道光芒闪过，下一瞬
，夜宵的身影出现在房间之中。看着四周熟悉的环境，夜宵突然有种恍如隔世的感觉。他这一天的永生世界之旅还真是精彩无比。呼，长长的舒了口气之后，夜宵试着打开自己的面板。ID： 夜影，等级： 35职业：法师，自由属性点：零，属性：力量82体质94敏捷153智力1476。生命值 101090101090， 魔力值 17110171710， 技能火球术，法力源泉，经验永流。展开，只要成功觉醒天赋，并且进入永生世界之后，职业者的等级和属性便会在现实世界中一比一的继承。看着自己无比华丽的属性面板，夜宵颇为高兴，如此也算有了一些自保能力。不过，按照往年的经验，距离那些深渊魔物大规模现实。也没多久了。自从十几年前，他亲眼目睹了自己便宜爹妈惨死在那深渊魔物的口中，他便无时无刻不想着拥有强大的力量。只不过，眼下的他还不足以应付那等凶猛的家伙，心中恨不得立马再次进入永生世界，尽快提升自己。然而，进入永生世界的时间是有限制的，一旦达到身体承受的极限，便必须返回现实之中进行修养。如果强行待在里面，精神很容易受到损坏。轻则变成疯子，重则极有可能脑死亡。而在永生世界里面，能够待多长时间，则取决于职业者的等级以及属性高低。夜宵如今的等级是35级，然而智力高达979点，所以他才能在里面待满整整一天的时间。他自信，今年的新人不会有人待的时间能够超过他。以他现在的状态，大概只需要休息三个小时，便能再次进入永生世界。好在三个小时后还来得及赶上灾厄使者的刷新。倒也算不上浪费什么时间。至于雪灵，最后夜宵还是放他回到黑沙市。按照雪灵的说法，混血奴和人类最大的差异就是他们并不会觉醒任何天赋，并且升级后的属性也是根据自身条件自动增长，而不像人类职业者那样均衡，并且拥有大量的自由属性点。同时，混血奴即便有技能时，也无法像职业者那般直接使用学习，而是需要通过技能时来慢慢感悟、领悟其中规则奥义，才能真正学会。因而。单从这两方面来看，混血奴的属性和技能学习成本要远远大于职业者，但这并不代表混血奴就完全不如人类职业者，因为他们同样继承了 NPC 的一部分能力，那就是可以通过不断的练习和钻研技能，从而增长技能的熟练度，也就是像夜宵那般使用精湛宝石来提升技能等级，甚至如果天赋绝佳的混血奴还可以自行创造全新的技能，就如先前雪凤能够只看一眼就洞察到他的等级。并且对于能量波动极为敏感，并不是像外人所说的来源于他觉醒的天赋，而是身为混血奴的他后期领悟出来的能力，并且他之所以能够在黑沙施压着其他两大军团，同时展现出来的实力要远远强于其他同等级职业者，自然也是得益于他的技能熟练度极高。如果不是因为碰到夜宵，再给那女人一段时间，恐怕还会成长到更高的地步。想到此，夜宵也只能摇了摇头。只能怪他运气太差了。至于雪灵的能力，则更为特殊，是一种类似于传染异变的能力，也就是通过血液传播，让被注射的目标友慢慢朝着混血奴特征异变。只不过这个能力实在有些鸡肋，最后也就成了雪凤用来控制手下的道具。然而现在，雪凤死了，金凤军团里面还有大几百名女性成员都是被注射过雪灵的血液。那么，身为传染源头的雪灵，想要掌控金凤军团，自然也就轻而易举。至于雪灵会不会背叛自己，夜宵也不是很担心。如果雪灵没有背叛自己，那自然是件好事。如果他不信守承诺，那夜宵会让金凤军团从这个世界上消失。他并不觉得自己霸道、凶残，只要是威胁到自己的敌人，能当场杀的就当场杀，当场杀不死的，等他有能力杀了，也要第一时间了结对方，绝不可以给对方留下任何反抗的机会。这是在他穿越后了解完这个世界的情况。早就定下的结论，收回思绪。夜宵简单做了点东西吃，同时一边打开手机登录职业者论坛。夜宵想要找找寻关于红月之争的信息。那玩意自主进入他的身体，让夜宵内心多少有些担心。可惜一圈搜索下来，并没有找到一点有用的信息，这让夜宵内心更为警觉。轻叹一声，夜宵随即又看了眼热门信息：天骄惊现，打破新人秘境记录之最。夜影。一个注定载入史册的名字，时隔七十年，又一个无主秘境被攻略。新人夜影究竟是何方神圣？夜影
一位有望走得更远的新人。不出意外，几乎都是和自己有关，而大多数都是在猜测自己的身份，同时也有不少要招揽他的信息，都是来自各地各世家势力的。让夜宵有些惊讶的是，其中竟然有白家。看到这里，夜宵不由轻笑起来。他倒是很想知道，等哪一天白家知道他们想要招揽的。赫然便是当初被他们如垃圾一般嫌弃的人，不知会是什么样的神情。不过，夜宵自然不会为了一时之爽，在现实世界中暴露身份。现实世界可没有各种保护低等级职业者的限制，在他还未拥有足够的实力之前，是绝不会暴露自己的身份的。这时，一则消息引起了夜宵的兴趣：细谈新人王夜影的天赋，狂买技能时背后的真正原因。夜宵点进去看了眼，随后有些惊讶，写这消息的人。结合了夜宵前期扫荡技能时的举动，分析出，夜影之所以那么频繁购买技能时，也许并不是世人所猜测的那般，为了合成高级技能时，理由是，高级技能时虽然威力强大，但使用条件和蓝号并不是新人能够支撑的。而夜影不仅能够拿下新人秘境 SSS 级的评分，还能攻略仗义引领。很显然，这一系列壮举也绝不是几个技能能够做到。随后，写这篇内容的人提出一个他自认为合理的猜测。夜影的天赋应该是对技能有着超出常理的增幅，而且必定是永生世界历史中从未见过的 SSS 级天赋。他的这一论点很快就得到了不少人的支持，甚至有人已经根据他的思路开始编造各种关于夜宵的天赋效果。对此，夜宵摇了摇头。尽管这个答案并不正确，但却也有些接近。果然不能小看世人。不过，即便这些人的洞察力再强，怕是也不可能想到自己的天赋并不是 SSS 级，而是超神级别的存在。如此，夜宵又是查看了不少关于永生世界的信息，不过大多数就像新闻联播一样，和自己关系不大。于是，他便关掉论坛。这时，他突然看到自己手机上有几条留言，刚才忙着查看新闻，一时半会没注意。此时打开一看，发现是小胖子楚小峰发过来的，而且还是在他回到现实世界之前就发来的。叶子，你出来了吗？叶子，你选的什么职业？你胖给我选了盗贼。如今已经十五级了，看到信息后赶紧回话，我好给你留一点装备和技能石。叶子，你有看到之前的世界公告吗？那个叫夜影的大佬也太猛了，先破新手秘境记录，之后又攻略数十年无人能踏足的仗义引领。妈呀！我宣布他从今往后就是我的偶像。靠，你小子只有 F 级天赋，还不赶紧出来，不怕猝死在里面吗？你大爷的，怎么半天不回消息？是不是在里面太玩命，累到在睡觉？干！你真能睡，我爸已经喊我回去练级了。先不跟你说了，我在里面的 ID 叫飘逸的刺客，你上线后记得联系我，我带你刷怪。楚小峰密密麻麻留下了十多条关心的信息，让夜宵流露出一丝笑意，心中也多了几分感动。而在看到楚小峰对那夜影的无尽推崇，也不禁让夜宵莞尔。在这个世界上，恐怕也就只有自己这个从小玩到大的胖子，是真心实意的对待自己，即便知道自己觉醒的是 F 级天赋，也从未有过任何嫌弃。夜宵将手机放到一旁，随后躺在床上休息起来。只不过一闭眼，夜宵满脑子都是关于的红月之症的事情。这个红月到底是什么？虽然他的超神级天赋的效果因此得到提升，但面对未知的东西，总会让人感到几分不安。突然，一道轻微的声音响起：“叮，是否进入红月之中？”夜宵猛地睁开双眼，翻身而起，错觉。然而，下一刻依旧是一样的提示响起。叮，是否进入红月之中？这一刻，夜宵彻底确信自己没有听错，进还是不进？心中有所犹豫，但很快他就想到，这玩意之前在雪凤身上，他都没有什么事情。以夜宵远超雪凤的实力，想来应该不是什么危险的地方。而且永生世界很大，大到即便经历百年，依旧有很多未被探索到的未知区域，以及许多未知的神秘。或许这红月是个机遇，也说不定。否则，作为混血奴的雪凤展现出来的实力和他身份和地位，几乎可以说是完全不匹配。这点从他妹妹雪玲身上就可看出一二。想通关键，夜宵便不再纠结，果断说道：“是。”下一刻，眼前视线骤然模糊，整个人便进入了一片奇异的空间之中。第二十四章，红月空间隐藏职业融合法师。当夜宵视线恢复之后。他便发现自己出现在了一处未知的神秘空间，下一刻，他便见头顶之上悬挂着一轮有些妖异的红月，而四周只有一片虚无，根本看不到任何尽头。与此同时，
，夜宵发现自己脸上竟是多出了一张遮挡半脸的漆黑面具。夜宵小心的触碰了一下，嗡、哦，面具突然发出一抹奇特的幽光，紧接着头顶的红月发出一道柔和的红光打在夜宵身上。没等夜宵弄清楚怎么回事，视线中突然出现一排排文字：“欢迎来到红月试炼之塔，检测到你当前职业，法师，你可以从以下进阶职业中选取一个，完成对应的任务，获取职业进阶。”魔武修士，一种肉体和精神同时修炼的职业，使其所有的进攻手段都附带着法术伤害。龙宇法师，众所周知，巨龙一族的语言，天生对法力就有着极大的加成。掌握龙语，能让你的法术威力得到剧增，前提是你必须能够屠龙。融合法师，这是一个没有任何束缚的职业，你能随心所欲的将两个或两个以上的技能进行融合，从而产生全新且威力强大的新技能，并且原技能依旧能够保留。但是。随心所欲的前提是拥有足够多的技能，以及能够驾驭这些技能的能力。你只有60秒的时间，请尽快选择。看到突然出现的文字，夜宵愣住，随即狂喜。他没想到击杀雪凤之后，竟然意外获得了转职隐藏职业的道具。强压着心中的喜悦，夜宵开始冷静地查看起三个职业的介绍。第一个魔武修士通过介绍，显然是一种物理和魔法双修的职业，能够有效地弥补法师脆皮的身板。同时，比近战的物理系多了一些远程的伤害手段，算是在近战护理职业和法系职业之间寻求一个平衡点。虽然弥补了两者之间的一些弱点，优点也同时被削弱了。当然，这依旧是一个很不错的隐藏职业。如果不是看到后面两个职业介绍，夜宵大概也只会选择转职成魔武修士。接下来的第二个隐藏职业龙语法师，夜宵甚至都不用看其介绍，便知道这个职业的强大之处。永生世界的巨龙向来代表招法系最强物种。他们天生就精通各种法系技能，甚至成年的巨龙还能释放各种人类难以驾驭的禁咒。说实话，夜宵十分的心动。只是永生世界近百年的时间，人类遇到巨龙的次数屈指可数。甚至一开始，人类的职业者还是从 NPC 的口中才知道巨龙的一些传说。如此一来，如果后续转职任务中需要他寻找巨龙，那难度无疑是相当之大。万一巨龙一族已经灭绝，那他岂不是白白浪费了一次转职隐藏职业的机会？当然。之所以放弃转职龙语法师的最大根本原因，在于第三个职业融合法师。从职业介绍上来看，这职业无疑是最契合夜宵。融合技能的前提，你要拥有能够融合的技能。这点或许对于大部分职业者来说，属实有点鸡肋。技能融合之后，原先的技能还会存在，这样一来，无形中就占用了不少技能栏。而正常人的技能栏是有限的，但是这一点对于夜宵来说，这完全不需要考虑。甚至拥有无限技能栏的他。还可以发挥出融合法师最大的潜力，这个职业简直就是为夜宵量身定做。至于其对应的转职任务是否困难，在夜宵看来，想来应该也不会超过龙语法师吧。一番分析之后，夜宵很快便有了决定：我选择融合法师。丁，你选择了融合法师，任务正在生成中。任务生成结束。任务阶段一：融合法师的挑战，挑战拥有融合之力的法师镜像，战胜后可获取融合符文。这是成为融合法师的核心道具。注意，被镜像杀死后，挑战失败，任务取消，且不可再次接取。随着文字出现，下一秒，虚无黑暗的空间骤然消失，取而代之的是一处茂密的森林。莫等夜宵反应过来，在他前方百米处，一道人影逐渐形成。夜宵抬眼望去，顿时一愣，突然出现的人影，竟然和自己长得一模一样，脸上都戴着同样的神秘面具。夜宵仔细一看。对方头顶之上显示着镜像的详细数据，竟是和自己一模一样，就连那技能也是如出一辙。挑战的是镜像，可是自己不是还没成为融合法师吗？然而，夜宵心中的疑惑没有持续太久。镜像出现之后，没有任何废话，抬手就是一记法术。夜宵瞪大眼睛，镜像施展的是他最熟悉的火球术，同样的招式，同样的二十五连发。然而，这个火球术的颜色和模样似乎又和他的有着些许差别。不过，夜宵来不及多想，眼见对方攻来，立马同样以火球术回击。一模一样的技能在半空中相遇，顿时爆发出惊天般的轰鸣。下一刻，原本以为万无一失的夜宵脸色突然一变，神速立即启动，总算在火球即将抵达面前时堪堪避开。一击之后，夜宵满脸惊讶地望着眼前的景象，明明同样的技能。自己的火球术竟然挡不住对方，要知道对方的属性和自己持平，怎么可能会输？怎么会这样？可惜镜像没有思维，并无法回答他的疑惑。接下来，夜宵和自己开启了
，无限对轰模式。拦了几次下来，夜宵发现自己的火球术根本不是对方火球术的对手，这让夜宵无比郁闷，始终没想明白究竟是为何。好在镜像终究不具备思考能力，机械化的战斗方式很快就被夜宵摸清楚，因而自己倒也没有掉血量。又是一记火球术的对轰之后，夜宵和对方拉开距离。通过几轮对轰下来的观察，眼下夜宵已经彻底冷静下来。同时，他也终于发现镜像火球术的不同之处，那就是镜像的火球术虽然同样是25颗连发，可却不像夜宵每一颗都是等额伤害。镜像的火球术的伤害倒好像是一颗紧接一颗的递增，就好像这25颗火球术本就是一体，所以威力才会逐渐增强。反应过来的夜宵顿时恍然大悟：这就是融合之力吗？眼中闪过一丝火热。这融合法师比他想象中的还要强大，无论如何，他都要成为融合法师。思及至此，他的眼神变得严肃起来。第二十五章，领悟融合真谛，技能法则之眼。接下来，夜宵一边应付着镜像的攻击，一边不断的观察着周围的环境。他相信，既然是任务，那就没有什么不可完成的。不能完成，只是弱者的借口。既然镜像的属性和技能都与自己一模一样。甚至在技能威力上还要更胜自己一筹，那么继续对轰显然是不明智的选择。可是除此之外还有什么其他的方法？夜宵大脑飞速思索着。然而对面的镜像却依旧不依不饶地对他发动进攻，看那架势，似乎并不想给夜宵任何喘息的机会。很快，这场战斗持续了将近半个小时。镜像拥有技能上的微弱优势，但缺点在于动作较为机械，两者相加才让夜宵勉强和其打成平手。夜宵深知自己的状态，如果单纯只是使用火球术，那么以自己的回蓝速度，这场战斗恐怕打到天黑都不能分出胜负。更甚至，镜像不是人，尽管动作机械，但却不会疲惫。反观夜宵自己，经过了半小时的对轰，额头已经开始出现一丝细汗。这一刻，他倒是有些理解之前遇到自己的对手，这种看不到希望的无力感，还真是憋屈啊。对此，夜宵也不知该说些什么，毕竟。这一切说到底都是自己给自己带来的。一想到这，夜宵不由哭笑不得。一个小时后，双方不分你我；一个半小时后，夜宵体力和精神尽数下降，终于在一次躲闪之中出现了失误。镜像的火球术尽数落在自己的身上，炙热的火焰瞬间将他的皮肤烤得通红。然而，这还不是最严重的。状态栏上那该死的猛毒侵袭的标记，让夜宵的生命值疯狂掉落。如果不是他之前堆了五千多的毒抗，恐怕下一秒他的血量就要见底了。有了这一次意外，接下来的夜宵更加谨慎。如此，又是漫长的时间过去。尽管夜宵的魔力值依旧充沛，但状态已经开始不断下滑。反观对面的镜像，却依旧神采奕奕，面无表情。夜宵看在眼里，心里不由骂骂咧咧。同样是自己，为何差距那么大？骂完，夜宵便要再次发动进攻。然而，手臂刚刚抬起。却突然定住，下一瞬，夜宵目光死死盯着面前那长得和自己一模一样的帅气脸庞，脑中突然闪过一抹疯狂的念头。于是，趁着镜像还没出手，夜宵开口问道：“我们为何要彼此战斗？”声音传出，镜像原本已经抬起的手臂突然一顿：“我便是你，你同样是我，但是我比你强，凭什么我只能是镜像，而你却拥有血肉？”看到镜像开口，夜宵不禁反喜：“你不甘心？换作是你，甘心吗？”镜像反问道：“夜宵点了点头，可是这样打下去，虽然你有一定的优势，但这个优势也不是百分百的，不如就此作罢。”镜像冷冰冰的说道：“你想放弃挑战吗？”夜宵摇了摇头：“我只是说，我们之间完全不必要战斗，而不是说要放弃挑战。融合法师，我是不会放弃的。不战斗，不战斗，你如何能战胜我？又如何能完成挑战？”镜像冷冷说道。夜宵突然笑了起来：“你是我的一部分。”我不能逃避，而继续战斗显然没有任何意义。所以，镜像直勾勾的看着夜宵。所以什么？夜宵一字一句地道：“所以，我们应该合而为一。”随着这话传出，原本面无表情的镜像突然间大笑起来。紧接着，在夜宵和镜像的上空，骤然释放出耀眼的光芒。瞬息间，原本阴森的森林仿佛被撒上了温暖的阳光。旋即，夜宵便看到镜像的身体开始变得透明。是你赢了，恭喜你理解了融合的真意。话落，镜像透明的身影化作一缕光芒，旋即冲向夜宵。见到这神奇的一幕，夜宵没有反抗，嘴角带着一丝笑意
，就那么敞开双手，任由那缕光芒进入自己的身体。轰！整片森林骤然涌动，无数光芒洒下，将夜宵团团包裹其中。沙沙的树叶声响，与柔和的光芒交织，犹如在进行一场神秘的融合仪式。如此过了片刻，眼前的场景再次切换。夜宵一看，自己已经回到了最初的那片虚无空间之中。此时，面前的视线中再次出现了一排文字。丁，恭喜你，你获得了融合符文的认可，阶段一任务完成。丁，你成功炼化融合符文，掌握了技能的共性，领悟技能法则之眼。法则之眼，你能看穿任何技能的特性，被你技能击中的目标会被标记一层破法效果，目标下一次使用技能消耗的魔力值增加 10% 夜宵神色一喜，原来只要完成阶段任务就能获得奖励。这时，夜宵突然想起。之前在和雪凤战斗时，对方施展出的连珠剑，威力根本不像一个九十级职业者拥有的。没看当时周围那些金凤军团的成员，一见雪凤出手，个个都像打了鸡血一般。看来他应该也是在红月空间中完成过阶段任务，就是不知道他有没有拿到隐藏职业。突然，夜宵摇头哑然失笑：“人都已经死了，猜这些又有什么用？不过说来也算运气，如果刚刚真的要和自己的镜像战斗到底的话。”最后输的大概率也只会是自己，还好自己反应过来。这阶段一的挑战任务，真正的目的并不是让他打败自己的镜像，而是通过镜像来领悟融合的真谛。确切的说，那镜像实际上就是融合符文幻化而成的。只要和其融合，便有了成为融合法师的核心条件。当然，一开始夜宵也不是很确定，所以他也是在赌。幸运的是，他赌对了。不得不说，这种隐藏职业的转职任务还真是变态。这时，面前的文字一变，夜宵看完之后，发现自己刚才话说早了。丁，你完成了任务阶段一，任务阶段二生成中。丁，任务生成结束。任务阶段二，元素精华的收集。为了融合不同的力量，请收集至少三种元素的精华。提示：元素的精华只存在于最纯正的元素能量凝聚而成的生命体上。夜宵眉头紧皱，他原本还以为阶段二的任务会在红月空间里完成。没想到，竟然是让他去收集元素精华。而按照文字上面的解释，夜宵很快便想到了符合条件的目标。只是这些目标分散在永生世界各地，先不说能不能打得过，光是路程估计就要花上不少时间，甚至有几个目标只有在高等级的区域才能遇到。想到这，夜宵有些无奈。他还以为很快就能完成任务，转职成融合法师。这下看来要费上不少功夫了。又等了一会儿，见面前的文字不再变化。夜宵至少继续留着也没什么意义，于是按照提示退出了红月空间，回到了现实世界。夜宵有些恍神，看了一眼时间，发现现实之中仅仅过去了不到十分钟。夜宵眼中闪过一抹思索，先是提升他的天赋效果，接着提供了隐藏职业的转职方法。如此神秘且强大的道具，却从未听人提及过，这如何不让他好奇？或许等他成为融合法师之后，能够获得一些关于红月之证的来历信息吧。当务之急。还是先好好休息，争取早点回到永生世界。其他的先不说，早点完成阶段二的转职任务，他也早点能转职成融合法师。第二十六章，十一个邪恶吞噬，四秒吸血十万。与此同时，同样是在云城，一间古朴华丽的别墅，白家家主白山河看着坐在自己对面，一身名牌打扮，正优雅的品尝着下人专门制定的营养餐的白小小，微微一笑：“小小，你第一天的表现十分不错。”如今已经二十八级，这速度连我都感到惊讶。按照这进度，你一转的时间也不输赵家那位了。我白家终于出笼了，哈哈！白小小闻言，放下手中的餐具，摇头说道：“赵浩哥哥当时连同完成一转任务的时间，一共用了一天半的时间。按照我的速度，怕是无法做到。”白山河闻言，有些无奈的说道：“赵浩毕竟是赵家的人，他所用的营养餐乃是联盟特供的限量版，恢复速度是普通人的三倍，而我白家用的是次一级，仅有两倍效果。”所以他才能那么快完成晋级。听到这话的白小小看了眼面前这经过精心调配的营养餐，顿时觉得食之无味。营养餐是一种能够加快职业者的休息恢复速度的特制食品，然而这东西就算有钱也不一定能够买到，因为这是联盟统一分配的。身为联盟八大家的赵家，自然拥有最高级的特供版，而白家是二流世家，能够拿到的营养餐只能让白小小原本需要八小时的休息时间缩短至四小时。足足要比当初的赵浩多浪费了两个小时，这让他内心十分不服。见白小小似乎有些沮丧，白山河不由宽慰道：“也不用太过在意，等你日后成长起来，我。”
我白家能够迈入一流势力，到时我们从联盟获得的待遇并不会输给赵家。”白小小点头表示明白，随即低头默默吃起剩余的营养餐。此刻，连白山河都没有注意到，低着头的白小小眼眸中缓缓划过一抹冷意。自从先前白山河让他去拉拢那个夜影的那一刻起，他自知自己始终是白家的旁系。虽然现在白山河花大代价培养他，但他十分清楚，对方也不过是想把他培养成白家的一名打手而已。一旦时机成熟，白山河一定会让他签下那一份缔造契约。到时候，他这一辈子都只能听命于白家。可打手再强，终究也要矮人一等。就像之前陪在他身边的侯勇那一群人，过往的十八年，白小小已经受够了低声下气的日子。只不过想要改变这一命运，眼下还需要借助白家的力量。因而，白小小对待白山河的态度一如既往的的谦卑和温顺，同时他的心中也已经有了计划。而他的第一步便是要成为最强新人，然后以着这样的姿态去接触赵家的赵浩，同是天骄，同样的 S S S 级天赋。他自信以自己绝美的容颜，定能获得赵浩的青睐。那样一来，白山河便绝不敢让他签下那份缔造契约。如今，他所要做的也仅仅只是以最快的速度完成一转晋级。他相信，以他如今的升级速度，今年无人能够超越他。或许那个夜影升级速度可以，但灾厄使者的任务令牌已经被他包了。其他晋级任务花费的时间可要远超灾厄使者。他胜券在握，时间很快过去。随着等级和属性的增长，夜宵的恢复速度比他预想中的要快上许多。仅用了两个多小时的时间。他的精神状态已经恢复到了最佳状态，看了眼时间，叶萧心中默念一声。下一瞬，他的身影再次出现在永生世界之中。很巧，就在他出现的瞬间，灾厄使者也同时刷新。叶萧抬手便是一记火球术，两秒过后，他再次获得一颗邪恶吞噬的技能石，同时距离他升到下一级也仅差几万点的经验，将技能石捏碎。随后，他发现雪灵的身影出现在他的视线之中。看来是已经在这等了不少时间。很快，雪灵来到他的面前，恭恭敬敬地递上一个大袋子。大人，这是军团里目前剩余的永生币，合计3 7七万八千四百夜宵接过，疑惑道：“这么少？”雪灵赶忙解释：“大人有所不知，金凤军团的所有收益都是来源于灾厄使者。往年的收益，雪凤只会留下 5% 作为军团运作的资金，其余早就上交背后支撑我们的势力了，根本剩不下钱。这三十几万里。”大头还是因为白家提前预定了一整天的灾厄使者才有的，而其余新人也都还未达到三十级，也就没有产生收益。叶萧点了点头，随即笑道：“这白家的人还真是财大气粗，不过我喜欢。”雪灵，那大人，关于白家的任务，我们还要不要履行？叶萧斜了他一眼：“任务是雪凤接的，关我什么事？”明白。雪灵毫不犹豫地应道。对雪灵的态度，叶萧十分满意。看样子，这女人并没有背叛自己的打算。有个能指挥的手下，这感觉还是不错的。这时，雪灵又翻出八颗一模一样的技能石，递给叶萧：“大人，这是你需要的邪恶吞噬的技能石。这技能石掉落的几率实在太低，加上之前卖掉的，目前军团里也就只剩下这八颗了。”叶萧接过后扫了眼，并没有多说什么。他也明白，雪灵这些人虽然常年和灾厄使者打交道，但是他们的掉率远不如自己，自然做不到每次击杀 BOSS 都能掉落邪恶吞噬的技能石。所以倒也没有太失望，不过想了想，叶萧还是说道：“你去帮我问问黑虎和银龙两大军团，看看他们手中还有多少邪恶吞噬的技能石，我通通都要了。至于价格，就说今日过后，我不会再干预灾厄使者，一切照旧。反正他们都误以为我是某个高等级区域下来的高手，我相信他们会答应的。”雪灵点头表示明白，随后转身离开。直到雪灵走远，叶萧方才拿出刚刚得到的八颗邪恶吞噬的技能石。他原本是想在这待上几天，多刷点邪恶吞噬技能石的，但因为雪灵的投靠，这个计划自然也就用不上。加上他先前已经习得的三个，如今他已经学了十一个邪恶吞噬，击中回复生命值，直接达到了550点。一记火球术直接为他带来 13,750 点的生命回复。按照他如今十万的生命值，全力输出的情况下，只需四秒时间便能彻底恢复满血，同时再配合上一元之界的第二效果，生存能力简直不要太离谱。不过，鉴于先前在和雪凤的战斗，他还是决定多叠几个邪恶吞噬上去，让自己的生存能力最大化。但他最多也就再刷个两三次，之后便等着雪灵提供就行。学完技能之后，夜宵随即轻笑一声，打开交易所。现在有钱了，他的目标自然也不会一直锁定在最廉价的技能石上。这一刻，他感觉先前那些想要封锁他的家伙
，简直不要太可笑。第二十七章：疯狂购买，防御提升。不过，夜宵打开交易所浏览了一番后，他也发现，随着先前那些家伙疯狂扫荡低价技能石的举动，倒也影响了整体的行情。原本只值一两百永生币的垃圾技能石，现在一上架，价格都涨到了将近一千永生币，足足翻了十倍。虽然夜宵如今得了一笔意外之财。同时，手底下多了个金凤这个打金团，往后都会有源源不断的永生币流入自己的口袋。但对向来崇尚节俭的夜宵，还是有些肉痛，骂骂咧咧两句，最终他也只能接受现实。毕竟，就算那些人没有出手，涨价也是早晚的事情。随后，夜宵开始搜索，随着晋级一转，如今每升一级所需的经验值是过往的好几倍，甚至十数倍，这让已经习惯了飞速升级的夜宵有些无法适应。同时，为了早日完成融合法师的转职任务，等级提升也是十分重要的。所以，他第一个首先要找的便是经验加成类的，因为普通级别的经验加成技能在前一轮的扫荡中已经被买光，所以夜宵只能考虑高级技能石。然而，高级技能石的价格普遍都是同类型普通技能石价格的几十倍，如果按照之前的市场价，大概也就在两千到五千永生币之间。但夜宵扫了一眼，发现其中最便宜的高级经验加成技能石都要五千永生币。夜宵暗骂了一声奸商，随后直接花了五万永生币买下十颗经验加成类的技能石。算了下，这十颗技能石全部加起来，能够为夜宵提供 400% 的额外经验加成。算上之前的，这下夜宵的经验获取值直接是普通人的八倍，倒也够用。接着他又找到了八颗关于掉宝率的，一共花掉四万永生币，掉宝率再次增加了 180% 累积增加额外掉宝率达到了 400% 是正常的人的五倍。这里就不得不说一点。高级技能石虽然价格比普通技能石贵上许多，但效果同样也不是普通技能石可以相比的。功能性提升完毕，下一个便是火球术。夜宵的运气还算不错，不到一天的时间，交易所上又出现了五颗火球术。许是有人爆出，先前夜宵购买了大量的火球术，导致火球术的价格涨到离谱一万永生币。然而，夜宵还是毫不犹豫地花掉五万永生币，将五颗火球术全部买下。虽然这样会让接下来的火球术价格继续猛涨。但夜宵也只能选择接受，毕竟火球术技能实在市场上属于稀缺品类。不过这五万给夜宵带来的提升还是十分巨大的。如今夜宵的一记火球术达到了三十颗，单颗伤害随着等级和技能时提供的智力加成也达到了一千二百一十八点，总伤害更是达到三万六千五百五十四点，比他晋级一转之前足足多了近万的伤害。在学完火球术后，夜宵也试着搜索了一下猛毒侵袭这个技能，结果不出他所料。没有这个技能，看来这玩意儿只能在仗义引灵里面掉落。只是开启一次仗义引灵秘境，会消耗大量的资源，相比于提升的那点伤害，实在有些得不偿失。夜宵也只好作罢，反正现如今阶段，猛毒侵袭的伤害也足够了。看了眼剩下的25万永生币，夜宵想起和雪凤的战斗，让他意识到了防御方面的欠缺。于是他开始搜索关于防御类的技能石，很快，一排关于防御的技能石出现在他视线之中。铁壁护体，高级，增加30点物理防御，售价 4,000 永生币。坚定意志，高级，增加33点物理防御，售价 3,500 永生币。魔法屏障，高级，所有元素抗性增加10点，售价 3,500 永生币。永生世界，无论是物理防御还是魔法抗性的这类防御属性，并不会在职业者的面板中体现出来，属于隐藏属性。不过，根据人类这百年来的研究计算。也大致估算出各个阶段的职业者的防御能力，就像夜宵现在这个等级，大部分人的物理防御也就在300点左右，所以尽管是高级的被动防御技能，但效果确实突出，我也只能当做垃圾来使用。当然，夜宵也抽空瞄了一眼，交易所上面倒是有一些他如今这个等级可以学习的稀有和史诗级别的防御技能，一颗就能增加好几百的防御力，其中价格最昂贵的史诗级别的防御技能时，单颗就能增加上千的物理防御力。足足翻了四五倍不止，但价格也是相当昂贵，一颗就要上百万甚至大几百万。看似贵的离谱，但依然有职业者会选择购买。毕竟在永生世界里，强大的势力看上去很多，但放在上百亿的职业者里，实在算不得什么。大部分职业者的背景都十分普通，在没有资源支撑的情况下，练级速度是十分慢的，甚至在装备不够的情况之下，不少人都会卡在某一个阶段数月甚至数年都是常态。想要突破。强力装备和高阶技能石是唯二的选择，而相比于装备来说，提升同等的技能石价格显然更加实惠。为了能够突破，而牺牲珍贵的技能栏去购买这类能在当前阶段带来最大提升的技能石的人
，比比皆是。这就是普通人和那些势力之间的差距。看到那昂贵的技能时价格，夜宵也不得不再次清醒。还好自己觉醒了无限技能栏这个超神天赋，否则就他孤儿的背景，就算觉醒其他强力天赋，想要在没有资源的支撑下成为强者，怕也是相当艰难。收回思绪。夜宵直接一口气买下67颗防御类的技能石，买完之后，他口袋里的永生币再次清零。见此，夜宵也只能无奈轻叹一声：“这钱还真不经花啊，还是早点想办法把神柱石卖了才是王道。”说完，夜宵将67颗技能石一一捏碎，随即看了眼面板统计：当前学习技能加成效果，每次击杀魔物额外获得120点经验值，获取的经验值额外增加 700% 掉宝率增加 400%。法术穿透增加 18% 法力回复平均增加11点每秒，毒抗增加 3,745 毒抗增加 40% 技能攻击距离增加200码，物理防御力增加 1,085 点，全元素抗性增加332点。看着自己的技能加成，夜宵颇为满意，尤其是物理防御力增加了 1,085 点，已经比单颗史诗级的技能十加成要来的突出了。然而，价格却不足同等效果的史诗级技能十的十分之一。元素抗性亦是如此。截至此刻，夜宵前后陆陆续续一共学了596个技能。这596个技能，除了以上提供的效果之外，借助天赋效果的提升，也为他带来一共 1,192 点的额外智力，比他自身原有的智力还要多出好几倍。同时，他的最大生命值也再次飙升，达到1 2万零八百点。略微估算了一下，假如以他现在的状态再次对上雪凤，根本不用担心生命受到威胁。然而，夜宵是心满意足了，但下一刻他就注意到自己的这一番扫购动作，不到片刻的功夫，再次引起了无数人的关注。此时的聊天频道里，无数关于夜宵购买技能时的讨论消息不断刷屏着。最新消息，夜影大佬又在疯狂购买技能石了。刚刚我和我朋友放在交易所上的三颗经验类的高级技能石，全被夜影大佬买走了。不只是经验类的，我这边还有几个增加掉宝率的高级技能石，也被夜影大佬买走了。真的假的？如果说先前他买那些低价垃圾技能时还能用合成来解释，但现在买那么多高级技能时又是做什么用？废话，自然是合成更高级的精良技能时呗，这还用想？死，这也太奢侈了吧！高级技能时合成一次大概需要一万永生币的成本，而合成出更高级的精良技能时的概率不足十分之一，这怎么算也不划算了。谁知道呢？不过刚刚休息的时候，我在职业论坛里有看到别人分析夜影大佬的天赋，貌似不像是提升合成概率的。我真的很好奇，到底是什么样的天赋，能让夜影大佬如此牛逼？你好奇也没用，这等逆天的天赋，换作是我，打死也不可能向任何人透露的。说的也是，不过话说回来，夜影大佬好像不是出自某个势力的子弟，好像和我们一样是平民职业者。他哪来那么多钱购买这些高级的技能石？因为他已经被某个大势力给招揽了。死，哪个势力啊？动作这么快？聊天频道中各种讨论猜测满天飞。然而。此刻的属于赵家的翠微城中，坐镇于此的三长老赵默，在看到聊天频道中关于夜影的讨论，显得有些沉默。而一旁的龙渊军团军团长赵长林，同样看到了这些消息。在短暂的沉思过后，赵长林方才开口说道：“长老，这个夜影的成长似乎有些超出我们预料。”赵默闻言，点点头。相比于其他人，身为赵家的核心，赵默自然是清楚。现如今，别说拉拢他们这些势力，连联系上夜影的一个都没有。那么，这个夜影能一口气拿出那么多永生币购买技能石，间接说明了他的成长速度极快。甚至赵默隐隐感觉，夜影这成长速度已经超过了族内的赵浩。如果单单只是这样，赵默倒也不会有太大的感觉。但对方极有可能已经知晓仗义影林中的事情，这让赵默有些坐立不安。想了想，赵默说道：“派出去的人有消息了吗？”赵长林点了点头，随即苦涩说道：“刚刚收到消息。”去的那批人已经无法通过特殊手段进入仗义隐灵的秘境。赵默皱眉，不管如何，当务之急还是先要找出这个夜影。赵长林，我明白。长老，说着，他便要离开。然而就在这时，依旧是此前那报信的属下。三长老，团长，不好了！黑沙市那边发生了情况，金凤军团的军团长雪凤被一名高手击毙了。这一次，不只是赵长林，就连赵默亦是豁然站起身来。第二十八章。赵家来人，赵武的震惊。两个小时后，黑沙市，十几名穿着统一制式服饰、十分面生的职业者，毫无征兆的出现在城内。一行共有十六人，个个面容冷峻，行色匆匆。路上有行人迎面见到，原本并没怎么在意。然而
。但当他目光扫到这群人胸口处纹着的标记，顿时脸色一变，赶忙拉着一旁还在好奇打量的友人，匆匆避到一旁。友人不解：“怎么了？这些人看着也就那样，你怎么一副见了鬼的样子？”那行人闻言，没好气的说道：“你没见到这些人胸口的标记吗？那是龙渊的人。”龙渊，有人下意识的念叨了一声，转而眼睛一瞪，失声脱口：“卧槽！”赵家的龙渊军团，话音未落，几道冰冷的目光顿时集中在他身上。身边的同伴见状，十分果断的朝后奔了十几米，留下脸都绿了的那人，双腿忍不住打颤。好在这群人并没有将精力放在此人身上，收回目光后便匆匆离开，直至这群人的影子彻底消失。先前说话的那路人扑通一声，狼狈的坐到地上，大口的喘着气。这时，他的同伴也才悄悄的回到他的身边，语带责怪的说道。你说你好端端的大喊大叫做什么？差点被你给吓死！地上那人怒视着同伴，你还好意思说我？刚刚你竟然跑了！你 TM 不是说过要和我并肩作战一辈子的？呸！并肩作战的前提是要有胜算。那些可是龙渊军团的，你惹上他们必死，我不跑也一起等死吗？我……地上那人听了，好似有点道理，一时间竟是无话可说。不过转眼他就好奇的说道：“话说回来，龙渊军团的人来这里做什么？”同伴耸了耸肩，谁知道呢？那可是联盟八大家之一的赵家，可不是我们这些普通人能过问的。而随着这个小插曲出现，龙渊军团出现在黑沙市的消息不胫而走。很快，正好聚在一起商议关于夜宵的事情的黑虎和银龙两大军团也得知了这一消息。雷老虎愣了片刻，摸着脑门不解道：“龙渊的人去黑水峡谷，他们要做什么？”一旁的狂龙则是目光闪烁了几分，随即悠悠说道：“或许是因为那个家伙杀了雪凤的缘故。”雷老虎皱眉说道：“你真的觉得雪峰死了？”狂龙冷笑一声：“都到了这个时候，你还在我面前装白痴吗？”雷老虎闻言也不恼，只是淡淡说道：“毕竟那娘儿们的实力也是有目共睹的，没看到他的尸体，总是觉得有什么阴谋。你不怕死？你倒是去看看啊！”雷老虎讪讪的笑了声。狂龙见状，不由摇头道：“连龙渊都惊动了，怕是金凤军团背后的势力就是他们了。”雷老虎点了点头，看来是错不了。难怪我背后的老板让我不要和金凤起冲突，原来是因为赵家。顿了下，他突然想到，刚刚被那个叫雪灵的娘们敲诈了好几颗技能时，心中不由有些后悔，后悔自己给早了。要是那高手得罪的是龙渊赵家，恐怕活不久了，太浪费了。至于一旁的狂龙，则是默不作声，只是眼中时不时流露出一抹思索的神色。没人知道他在想什么。而除了雷老虎和银龙这边，此时的区域聊天频道中，也有不少人在讨论着。关于龙渊军团的事情，永生世界的新手区不止一个，但所有人知道，他们这片新手区名义上虽然是无主之地，实际上早就被打上了赵家的标签。因而，不少人都在好奇，听说龙渊的人去黑沙市了，这是做什么？不知道啊，我听有人亲眼看到，这次去的是咱们这区域的龙渊负责人赵武。死 ，A 级天赋的赵武亲自前往，是有什么新发现？还是有人得罪了赵家？会不会是去帮赵家今年的新人打晋级任务？毕竟那里是灾厄使者的刷新点。你这么一说，倒是让我想起了前年的赵浩。不过没听说赵家今年有什么出色新人在咱们区域啊，应该不至于那么大阵仗吧？谁知道呢？总不能是去抓人的吧？在咱们这区域，就是其他八大家中的其他几家，轻易也不敢招惹赵家吧？黑水峡谷幽潭，就在 BOSS 即将刷新的时候，雪灵回来了，手上还带来了黑虎和狂龙一同赠送的十四颗邪恶吞噬的技能石。正无聊的夜宵瞬间大喜过望，直接接过，然后捏碎。这一下，他的邪恶吞噬直接跌到了25个，每次攻击回复的生命值也变成了 1,250 点。加上如今他的火球数叠加到30个，一记火球数便能让他回复 37,500 点生命值，足够了。这下也不用纠结是否继续遵守在这里了。一时间，夜宵心情大好，告诉他们，他们以后可以继续猎杀灾厄使者，但是如果打到邪恶吞噬的技能时，都要送到你那。一旁的雪灵点头应是。如今邪恶吞噬的效果已经叠加起来，夜宵倒也不必继续枯燥的守在这里。不过恰好这时 ，BOSS 的刷新时间又到了。看着幽潭传出的动静，夜宵没有犹豫，火球术直接甩出。两秒过后，可怜的灾厄使者只能再次发出不甘的怒吼，随即便又倒下了。而夜宵的等级也再次获得提升，达到了36级，距离40级不远了。一旁的雪灵。尽管已经见识过夜宵的强大，但依旧被夜宵此刻的动静给深深震撼。然而，有着如此震撼的，并不只是雪灵一人。在夜宵制造出动静的时候，
。龙渊军团的赵武一行人正好刚刚抵达幽潭外，正好听到这阵动静。作为龙渊军团驻扎在这新手区的负责人，赵武自然明白有人在围杀 BOSS。来之前，他已经通过手下了解过这边的情况。雪凤的死是因为有位不知名的高手出现抢夺 BOSS 造成的。想到这，赵武眼中闪过一丝冷芒。他很想知道是哪个不开眼的，竟然敢在赵家的掌控区域公然挑衅。顿时，他身形飞快，眨眼的功夫便来到了幽潭周围，正好让他看到了 BOSS 倒下的瞬间。同时，他也看到了站在 BOSS 面前的两个人。赵武脸色微变，两个人围杀 BOSS， 在赵武的认知中，恐怕就是他们那位拥有 SSS 级天赋的赵浩都做不到吧。与此同时，刚刚捡起 BOSS 掉落的技能时的夜宵，在听到动静后也转过身来，看着面前这张年轻的面孔，赵武为之一愣，新人。这是他脑中浮起的第一个念头，但转瞬间便被他自己的判断给逗笑了。一旁的雪灵，赵武是知晓的，毕竟雪凤身边的情况，作为这片区域负责人的他，自然了如指掌。以雪灵的战斗能力，对付灾厄使者根本起不了什么作用。那么唯一的解释，便是眼前这年轻人独自击杀了灾厄使者。能做到这一点的，绝对是六转以上的高手。这样倒也能解释得通雪凤为何会出意外。雪凤的实力，他是清楚的。绝不可能是一个新人能够对付的。自家那位拥有 SSS 级天赋的赵浩少爷，前年刚刚完成一转晋级，也曾和雪凤切磋，但由于等级差距太大，最后还是惜败了。连自己少爷那样的天之骄子都无法战胜雪凤，他不认为其他人就能做到。如果真是那样，等等，赵武像是突然想到什么，原本镇定的神色在这一刻骤然变得惊愕，甚至有些失态的惊呼道：“你是夜影，能作为一区的负责人。”可不是什么不入流的角色。此刻的赵武反应过来，骤然想起，今年的新人中确实出现了一个无比强悍的新人。先是拿下新手秘境的 SSS 级评分，接着又攻克二十级的无主秘境仗义影灵。这个夜影所展现出来的实力，已经隐隐超越了前年的赵浩。刚刚他还在思考着，这灾厄使者的价值根本不值得一位六转职业者花费如此大的代价亲自前来猎杀。但如果对方是那个最强新人夜影，那一切都合乎情理了。显然，这个夜影之所以出现在这，定然是因为转职任务。第二十九章，我愿意奉献我的所有。见对方转瞬间就猜出自己的身份，夜宵也很无奈。这个世界的傻子果然没几个。不过，夜宵并不感觉意外，这就是出名的烦恼啊！你们又是谁？赵武此刻心中的惊骇已经难以用言语形容。不过，他却没有立即回答夜宵的问题，反而沉声问道：“雪凤是你杀的？”夜宵闻言。恍然大悟，看样子这些人应该就是雪峰背后的势力了。没想到来得挺快，如此看来，应该就是龙渊赵家了。毕竟夜宵也知晓， 7 0 2这片新手区一直都在赵家的掌控之中，也只有赵家的龙渊军团才能动作如此迅速。为何不答？你以为不说话就能糊弄过去？听着对方有些不善的语气，夜宵内心轻叹一声。虽然他在这片新手区可以算得上无敌，但不管对方是赵家。还是秦家，都是联盟顶尖的八个家族中的一员。真正能够压制这些庞然大物的，也就只有联盟之中那几位了。所以，夜宵觉得如无必要，倒是不必和对方交恶。再怎么说，夜宵和他们之间也没什么深仇大恨，不是？一旦交恶，未来势必要招惹很多麻烦。这不是夜宵所想的。然而，来人并不知道夜宵的想法，反而赵武身后龙渊成员在听到赵武失声喊出夜宵的名字后。原本面无表情的面容，纷纷露出惊愕的神情，紧接着各自祭出武器，严阵以待。而和手下的反应相比，赵武此刻心里则是心思百转。毕竟他是赵家的嫡系，知道的事情自然要更多。赵武深知，眼前的夜影很可能掌握了赵家的一些事情，目前还不清楚仗义影灵里面是什么情况。尽管赵家做事一贯谨慎，应该不会留下什么蛛丝马迹，但小心驶得万年船。这些事情一旦被外人得知，可不是什么好事。而眼前的夜影便是唯一可能知晓这件事的人。思及至此，赵武果然有了主意。无论如何，也要先拿下对方。至于后续要如何处理，那就是族中长老才能决定的了。电光石火之间，赵武做出自认为最正确的选择。于是，赵武同样祭出武器，冷喝一声：“动手！”然而话音未落，有人的动作更快。几乎在赵武刚有所动作之时，三十颗火球凭空炸现。下一刻。直接轰在还没来得及反应的赵武身上。赵武尽管早有戒备，但由于距离太近，火球全数砸在他的身上。此时夜宵的技能伤害，相比于和雪凤对战之前
早已发生了翻天覆地的变化。先是有着红月之症的天赋效果，翻倍效果，刚刚又经过学了上百个技能，智力早已达到了恐怖的 1,704 堪比112级的罗属性职业者。火球术的单颗威力更是达到了 1,752 点。三十颗火球累积总伤害更是达到恐怖五万两千五百六十二点。眼前的赵武能够成为龙渊军团在七百零二新手区的负责人，或许战力要强于许凤，但也绝对无法承受夜宵这三十颗火球。轰轰轰！火球在赵武身上炸开，炙热的火焰瞬间将其直接吞噬，后者根本连反应都来不及。其身后，剩余的龙渊成员显然还没从这一变故中反应过来，立马便被一大波火球轰炸。几秒过后。黑水峡谷的幽潭处，再添十几具尸体。看着赵武死不瞑目的眼神，想来他也没想过眼前这个年轻人出手如此果断，甚至连让他后悔的机会都不给。叶萧摇了摇头，喃喃自语着：“我也不想，是你们不想讲道理的。”他原本还想和赵武谈谈，或许还能和赵家达成合作，毕竟是联盟八大家之一，能和赵家合作，对他来说还是有不少好处的。可惜。眼前的这些人似乎并没将他放在眼里，即便知晓自己的身份，也知晓是自己杀了雪凤，但依旧要对自己动手。或许身为赵家的一员，已经让这些人习惯于在其他人面前高人一等，以为自己会畏惧赵家而不敢太过分。可惜他们遇到了一个愣头青，结果就悲催了。对于自己杀了赵家的人，叶萧道也没什么可担心的，毕竟没有其他人知晓是谁做的，除了雪灵。突然，叶萧目光移向身旁的雪灵，后者此刻再次被叶萧如此一言不合就动手的手段给震慑住，骤然感受到叶萧那有些耐人寻味的目光。雪灵浑身一个机灵，大大人，我并没有暴露你的身份，我发誓。叶萧面无表情，现在没有暴露，不代表以后不会。毕竟你看上去那么弱，怕是承受不住别人的审问的。我，雪灵脸色苍白，浑身不可抑制的颤抖起来，这副我见犹怜的模样。确实很容易让人心软，可惜叶萧置若罔闻，一步步慢慢朝着雪灵靠近。在被赵武第一时间认出自己的身份后，叶萧明白自己表现出来的举动实在太容易暴露身份了。反正，在他看来，如今赵家已经介入这件事，雪灵和他的金凤军团怕是也很难在黑沙市立足。既然已经没有价值了，为了省点麻烦，他觉得要将一切可能都扼杀于摇篮。感受到叶萧升起的杀意，雪灵仿佛明白了叶萧内心所想。就在夜宵距离他仅有几步之遥，突然扑通一声，雪灵直接跪了下来。紧接着，在夜宵不可思议的注视下，雪灵飞快地扒光自己身上所有衣服，顷刻间，雪白的胴体出现在夜宵面前，身无寸缕，有些惹眼。色诱之术，夜宵脑袋蹦出古怪的念头：你觉得我是色中恶鬼？雪灵疯狂摇头，并没在意自己赤身裸体被男人看光，而是飞快地解释道：“大人。”我知道您的担心，所以我愿意奉献过纯洁的身体，与您签订奴种契约，这样您就不用担心我会透露您的身份。叶萧有些讶然，奴种契约他曾在一些书籍上看过，这是当年人类用来控制魂血种的一种手段。一旦契约签订成功，魂血种将无法违背人类的任何意志。可以说，这种契约在当年的混血种眼中可是深恶痛绝的。只不过这几十年来，随着魂血种的消失，这种契约也就无人问津。没想到眼前的雪灵为了求生，竟然甘愿为奴，在雪灵那毫无遮掩的雪白胴体上扫视了一圈，最后目光停留在他那满是希冀的俏脸上。叶萧冷不丁的憋出几个字：“那玩意儿我没学过，我教你。”面对着雪灵如此执着的恳求，叶萧内心暗叹一声：“盛情难却啊！”最后他还是没有杀了雪灵，这个不断在生死之间徘徊挣扎的女人，着实顽强的不可思议。这倒是让叶萧心中有了个计划。既然雪灵能够和他签下奴种契约，那么他便不用担心自己的身份会被暴露。如此，他倒是可以利用雪灵来打探赵家的消息。至少叶萧要弄清楚赵家到底要用混血种来做什么。虽然他隐约中有些想法，但终归也只是猜测而已。第三十章，白小小抵达黑沙市，秘境遭遇入侵者。你们现在什么意思？黑沙市，元金凤军团总部。白小小端坐其中，尽管努力的想要保持仪态，但说出来的话。依旧让人听出其中蕴含的愤怒和焦急。坐在其对面的正是雪凤的妹妹雪灵。闻言，只是淡淡说道：“不好意思，金凤军团已经不在了，你找错人了。”在赵武一行人被夜宵秒杀之后，雪灵凭借着奴种契约，总算在夜宵底下捡回了一条命。
。之后，他将剩余的成员收拢整合，并且改名为暗夜军团，而他自任军团长。对此，黑虎和银龙两大军团虽然疑惑，但也没有进一步动作。毕竟那位击杀雪凤的高手还在，他们也不知背后有没有那高手的参与。即便他们各自背后也有势力扶持，但远水解不了近渴。没瞧见龙渊军团的人进入黑水峡谷，到现在都没了动静。哪里还会不知道是发生了什么情况，自然也就不敢轻举妄动。而原本金凤军团背后的赵家，在赵武出事之后也没得动静。一来，之前赵家只和雪凤有单独联络，其他人并不知道赵家是金凤军团背后的势力；再者，以赵家的底蕴，大概率是不会看上黑沙市那点收入的，否则早就派龙渊的人过来坐镇。之所以暗中扶持金凤军团，想来是为了掩盖他们在仗义隐灵的秘密。然而，现在仗义隐灵因为那个夜影的出现出现了变故，那边的布局也就没什么意义了。反正唯一知晓情况的雪凤也死了，赵家对黑沙氏也就没什么兴趣。因而，如今的暗夜军团也就名正言顺的脱离了赵家的摆布，才会有了雪灵刚刚那番话。至于日后赵家是否会重新找上雪灵，夜宵反而希望他们找来，这样便可借助雪灵从赵家口中探查出魂血种的秘密。然而，这些事情白家不知道。白小小自然也不得而知，他只知道他如今已经三十级，一转晋级任务也成功刷到了灾厄使者的令牌。然而他刚刚抵达黑沙市，却被告知现在无法完成任务，这对于立志成为今年最强新人王的白小小来说是绝不可能接受的。要知道，新人王并不单单只是个称号，只要拥有这个称号，便受到永生世界的规则赐福，拥有着属性加成。而得到这个称号方法，就是每年的新人率先达到九十级。且完成三转晋级任务即可。曾经赵家的赵浩便是当年的新人王，白小小已经打定主意要借赵浩的事来摆脱白家的控制。那么这个新人王他势在必得，但现在雪灵却告诉他无法帮助他完成任务，他如何不怒？甚至他觉得眼前的雪灵是在看不起他一个白家旁系的事，当即含怒拍案起身：“你莫非觉得我白家是什么人都可以随意拿捏的？”对于白小小的威胁，雪灵不为所动。依旧不疾不徐地说道：“白家，我自然不敢得罪，但先前龙渊军团的人进去了，到现在都还没出来。莫非白小姐认为龙渊军团还不如我暗夜军团吗？这也太抬举我暗夜军团了，小妹愧不敢当啊！”白小小脸色一变，她刚刚抵达黑沙市，虽然有听到龙渊军团的消息，但对方具体来此做什么，她并不清楚。听到这消息后，白小小才知晓龙渊的人也进去了。至此，纵然内心再有不满，白小小也不好发作。龙渊赵家，那并不是他能招惹的，更何况他未来还要仰仗对方。虽然心有不甘，但白小小也只能按捺住自己迫切的心情，耐心等待。唯一庆幸的是，虽然他无法第一时间完成晋级任务，但同样的其他人也不可能完成，除非他们选择更麻烦的其他几个任务。但那样一来，浪费的时间只会更多。想通之后，白小小稍稍心安了不少。然而，他并不知道，早在昨天。夜宵已经击杀了灾厄使者，并且成功完成了一转晋级任务，甚至这大半天的时间，他已经击杀了灾厄使者好几次。至于此时的夜宵，早在匆匆安排了雪灵一系列任务之后，提前一步离开了黑沙市。邪恶吞噬已经被他叠加到了25层，自然也不用继续守着 BOSS， 只要后续让雪灵打到技能时候给他留着便可。当然，他之所以急匆匆的离开黑沙市，主要是因为就在刚刚。仗义隐灵的秘境徽章发出了警报，秘境之中有人入侵，因为雷米的事情，夜宵自然十分上心，所以便第一时间赶往仗义隐灵。如今他成为仗义隐灵的掌控者，是能够利用秘境徽章瞬间传送到秘境之中，否则从黑沙市到仗义隐灵，起码需要大半天的功夫。然而就在夜宵利用徽章的传送功能，刚刚抵达秘境之中，他便看到两道陌生的身影一前一后夹击着一人，被夹击的正是 NPC 雷米。雷米可是他日后获得精湛宝珠的关键人物。夜宵来不及细想，火球术凭空出现，炙热的火焰划破空气，径直轰在其中一人身上，直接将对方轰飞了数米之远。同时，神速开启，夜宵的身影顷刻间便出现在雷米身边，正要对对方出手。然而，另一道陌生的身影在夜宵出现的瞬间，似乎便已察觉，他的反应极快，几乎在夜宵火球术发动的瞬间，便已抽身退开。而等到夜宵靠近之时，对方身后莫名脚下莫名出现一道黑洞，紧接着夜宵便看到那人毫不犹豫地跳了进去，黑洞随即消失。前后不到一秒钟
，那人便彻底消失在夜宵的视线之中，仿佛从来没有出现过。这一幕把夜宵给看愣了。紧接着，夜宵来到另一人隐身前，发现他已经被火球术烤成焦炭，死的不能再死。但夜宵却是一脸严肃。此刻，在这人隐身上正有一道信息正慢慢模糊，但也足够让夜宵知道对方的身份。他断然没想到，突然入侵的两个人竟然和雷米的身份一样 ，NPC。这时。夜宵回头看向雷米，忽然发现雷米神色萎靡，双眼无神，惹眼的黑色血液正不断从他嘴巴中冒出。夜宵神色微变，雷米这时也终于看清夜宵，神色惨白的笑了笑。当然，我中毒了。夜宵眉头微皱，有办法解。雷米摇了摇头，苦涩道：“这毒是我亲自调配的，就算神圣系的高手也无法进化，这是魂虫毒。”夜宵沉默。NPC 和职业者不同，在永生世界里。他们更像这里的原住民，解毒自然也不像职业者那般简单，只要通过净化手段，又或是通用的解毒药剂，就可以轻易解除。对此，夜宵也爱莫能助。只是他还有许多疑问没有弄清楚，并且雷米是制作金战宝珠的关键。如今他要死了，那夜宵要如何制作金战宝珠？雷米似乎也看出夜宵内心想法，在又咳出一道黑血之后，他才有气无力地说道：“大人，看样子你应该察觉到什么。确实。”之前我对你确实有所隐瞒，不过我那只是为了自保。但现在我马上就要死了，我可以将所有事情告诉你。我也不求大人什么，只需日后有机会能够顺手帮我报了仇，我便感激不尽。第三十一章，雷米的真正来历存在于弟弟的神秘通道。雷米死了，就在夜宵感到秘境的十分钟之后，雷米死在了自己调配的毒药上。看着倒在地上，浑身开始溃烂的雷米，夜宵轻叹一声，这情况有些突然。使得他有些猝不及防，随即他低头看了眼自己手中的三颗金战宝珠，以及一块他从未听过的星罗导石，这些都是从那死去的人身上搜罗出来的，勉强算是有些收获，不至于竹篮打水一场空。先是拿出金战宝珠，就不用多说，夜宵直接使用。叮，你使用了金战宝珠，火球术等级获得提升。叮，你使用了金战宝珠，火球术等级获得提升。火球术。消耗十点魔力值，对目标造成4 8 0十加一点智力，点火焰伤害，冷却时间一秒。夜宵最强的输出技能便是火球术，这金战宝珠同样是不完整的，所以只能用在普通技能上面。所以夜宵也没什么好纠结的，而且效果对于夜宵来说可谓相当不错。如今升级后的火球术，单颗伤害从 1,700 多点直接飙升到了 2,512 点，足足提升了将近一半的威力。如此一看。单单是升级后的火球术的伤害，已经完全超出其他同类的高级技能了。同时，三十颗火球的总伤害也达到了惊人的七万五千三百七十二点。按照这伤害计算，零点五秒一次火球术，这让夜宵再次对上灾厄使者，已经可以做到真正的秒杀。火球术升级后的威力也稍稍冲淡了夜宵对雷米死亡的遗憾。接着，夜宵拿起从先前那人身上搜罗到另一件物品——星罗导石。这东西夜宵从未听过。好在雷米死前告诉了自己，这东西实际是一个类似钥匙的存在，功能是可以像之前那逃走的人影一样，在脚下打开一处黑洞，而黑洞其实是一处特殊通道。按照雷米的说法，永生世界的地底里存在着一种人类职业者从未发现的特殊空间，这特殊空间被 NPC 们称为地窟。这是 NPC 们在80年前那场灭世之战之后偶然间发现这处地方，也正是因为有这地窟发现。当年的 NPC 才能避免灭种，并且存活至今。而通过这些年的研究，他们也发现了这地窟的奇妙之处。地窟有点类似于域外独立的维度空间，同时在地窟之中也存在大量魔物，实力更比永生世界的魔物要强上好几分。甚至有 NPC 推测，永生世界无处不在的魔物，或许便是从这地窟之中跑出去的，只不过受限于永生世界的规则，从地窟中跑出去的魔物力量都受到了限制。当然，这一切都是推测。地窟存在的真实缘由，至今依旧是个谜。就像 NPC 们不明白人类为何会在百年前出现在永生世界，是一个道理。而星罗导石便是打开地窟的钥匙，同时也是在地窟中用于定位的浮标。地窟连接着永生世界所有秘境 ，NPC 们完全可以借助的窟，自由的出入所有秘境。这一点是人类求职者从来不知晓的事情。夜宵也没有在任何古籍资料上面看到过记录。而雷米之前之所以对夜宵有所保留，便是因为他想要通过联系其他地方的美亚人来救自己。美亚人是 NPC 们对自己种族的称呼。只是雷米没有想到
，人是叫来了，但来人却不是要救他，反而在得知他并没有把重要的信息透露给夜宵之后，选择灭口。原本是想伪装成他自己中毒而死，避免让夜宵知道更多关于美亚人的事情，却不成想夜宵回来的速度如此之快，被当场遇到，造成如今的局面。同时，雷米也交代了，赵家之所以会不断的培育魂血种，是因为雷米需要混血种来炼制精湛宝珠。但是雪凤培养出来的混血种并不是天生的，所以只炼制精湛宝珠的成功率十分有限，且效果十分一般。就像夜宵先前使用的精湛宝珠，只能对初级技能产生效果，还必须是主动技能，同时增幅的熟练度也是有限，最大只能升级十次普通技能。十次之后，想要再继续提升技能的等级，那就必须使用品质更高的精湛宝珠。这点倒是有些出乎夜宵的意料之外。至于雷米身上的神柱石。他倒是没有欺骗夜宵，只不过他在美亚人里隶属一个叫做隐喻的美亚人组织，而据他自己所言，这组织在美亚人中只属于底层。至于他本人，在这组织中更是个边缘角色，只因有个虫师的身份，擅长研制毒药，才会被派到仗义隐灵里面潜伏，所以知道的事情以及身上拥有的资源十分有限。之前身上确实只剩最后一块，但是只要他能够继续炼制精湛宝珠。是可以通过的哭和其他美亚人交换到神柱石的，这个交换不是雷米主动的，因为他没有星罗导石，只能每月被动的等待组织上的其他人来和他交换。在交代完这些，雷米就死了。经过短暂的分析后，夜宵还是选择相信了雷米的话，毕竟将死之人没有为了骗他而刻意编织一堆谎言的必要。把玩着手中的星罗导石，夜宵陷入沉思。雷米的死有些突然，这样一来，他就失去了一个炼制精湛宝珠的渠道。不过，雷米也告诉自己，精湛宝珠的炼制方法是组织传授他的。如此，想要获得更多的精湛宝珠，那就必须通过的哭前往雷米所在的领域组织走一趟。并且，雷米还提及到一点让夜宵颇感兴趣的信息，就是永生世界从古至今所有出现过的神柱石，全都来自他们美亚人之手。夜宵感觉自己似乎发现了八十年前那场灭世之战的导火索，或许就是因为这神柱石的缘故。神柱石对于人类来讲。是无比珍惜的宝物，珍惜到足以发动任何战争。不过有一点，夜宵没想明白：既然这神柱石对美亚人来说没有用，人类当年完全可以从其手中购买，根本没必要发动一场如此大规模且灭绝人性的战争。想到这，夜宵当即有了决定：反正有这星罗导石在，即便在里面遇到危险，也可以第一时间借助其定位功能转移到永生世界。于是他捏住星罗导石上面的一个按钮，顷刻间。一道和先前一模一样的黑洞出现在他脚下，紧接着，夜宵整个人便如同被吸进去一般，消失在原地。夜宵只觉眼前视线一片混乱，同时强烈的眩晕感袭来，这让他心中大惊。好在这股眩晕感持续不到半秒，旋即他便感到自己的双脚落在一处硬石的地方，与之同时，视线再次恢复。落入夜宵眼帘的是周围一片炫彩迷离的光芒，如同被时空拽住，显得无比扭曲。夜宵脚下的地面由一片深紫色的未知晶体构成，正散发着柔和中带点诡异的光芒。然而，无论是周围的炫彩，又或是脚下散发的诡异光芒，到了约莫十米高的地方，就像被无形的巨型长刀从中间隔开。在那之上，是一片深邃的漆黑空间，让夜感觉上面和下面完全是两个世界，让人有种莫名的割裂感。同时，这诡异的现象给人带来了无比震撼的压迫感。即便早已做好了心理准备的夜宵，依旧眼前的场景深深震撼。竟然真有如此神奇的空间，这就是地窟吗？然而，夜宵话音刚落，头顶上那片说不出压抑的漆黑中，突然一双显露出幽红的狰狞眼眸，轰！突然一声嘶吼，如同凭空炸雷，在夜宵耳边骤然炸响。瞬息间，夜宵只觉浑身如同遭受雷击，汗毛炸竖。卑劣的异界生物，诛灭！第32章。火元素精华碎片，夜宵抬头望着漆黑中的那双眼眸，只觉灵魂一阵悸动。然而就在这时，夜宵眉心间突然爆发出一缕红色光芒，直冲那双眼眸。瞬息间，那狰狞的双眸如同受到刺激一般，疯狂怒吼起来：“啊啊啊！”随着这阵怒吼，周围整片空间开始震动，周围的炫光也变得更加扭曲。突然，红光在漆黑的上空四散。形成一轮诡异的红月，该死的异界生物，又是这一招！随着红月升空，那双眼眸仿佛遇到了什么可怕的东西，竟是直接闭上，旋即飞速消失，四周也再次恢复平静。
整个过程前后不到三秒。如果不是妾身感受到那股恐怖的威压，叶萧都差点觉得自己出现了幻觉。明明雷米死前说过，地窟之中持有星罗导石的话，只要你不主动出手，地窟里面的生物是不会对你出手的。但刚刚那一瞬间，叶萧却清晰地感受到那双眼眸之中散发出来的杀意。叶萧眉头紧皱，他倒不认为雷米死后还要骗他。先前闯入仗义隐灵的那两个 NPC， 实力明显比他还弱。就刚刚那股恐怖的威压，都能让他感到压力，更别说那两个 NPC 了。到底是哪里出了问题？叶萧有些想不通。而就在此时，红月笼罩所在，空间再次平稳起来。回过神来的叶萧不解地看着头顶的红月，这一刻。他突然心头一动，眼前场景竟是如此熟悉，和他之前进入红月空间几乎如出一辙。难道这红月之阵和地窟之间有关系？就在夜宵疑惑之际，面前已经安静的炫彩光芒再次扭曲，紧接着夜宵便看到一头浑身被火焰包裹的生物从扭曲的光芒之中一跃而出。火花幽灵，等级二十，生命值一万，攻击力五百，防御力。三百，描述由微小的火焰凝聚而成，呈幽灵状，四处飘动，能够穿越障碍，以高速的火焰之影攻击敌人。地窟魔物，看着眼前突然出现火花状的魔物，夜宵微微一怔，眼前的魔物貌似在永生世界并没有出现过，想来应该是独属于地窟的品种。只是眼前这家伙只有二十级，可生命值却高达一万，攻击和防御也是有些离谱。要知道，之前在仗义隐灵之中遇到的魔物。生命值最多的也才堪堪破千，就算是二十级的 BOSS 一元如魔，生命值也才五万而已。眼前这魔物的生命值竟然是 BOSS 的五分之一。然而，还有更让夜宵感到离谱的是，这样的魔物并不止一只。随着第一只火花幽灵跳出，这时周围扭曲的光彩之中，四只火花幽灵紧随其后出现在夜宵面前。五只火花幽灵和先前那神秘的眼眸一样，一经出现就朝着夜宵猛冲而来。虽然火花幽灵的属性完全不像二十级的魔物，不过对于现在的夜宵来说，倒也没有什么威胁。抬手便是一记火球术，漫天的火球和火红的幽灵碰撞在一起，周围的温度明显升高了不少。然而下一刻，夜宵骤然发现自己的火球术对这些火花幽灵造成的伤害竟然只有一点。很显然，这些全身包裹着火焰的幽灵并不惧怕火属性，拥有着极高的火抗。不过这一点，夜宵早有预料。果然，下一秒。面前的火花幽灵发出一道诡异的惨叫声，彻底倒下。虽然火花幽灵能够免疫火球术的伤害，但三十颗火球术附带的猛毒侵袭伤害，瞬间就能将其层数叠满。每秒一万两千点的伤害，已经足以秒杀火花幽灵。这也是夜宵之前并不着急学习其他元素技能的原因。毕竟以他的财力，能够购买的大多都是一些普通级别的技能，威力本就不强。既然如此，不如专注，先把火球术的威力叠加上去，还来得更快。反正遇到高火抗的魔物，他还有一手猛毒侵袭，并不担心被克制。这时，诡异的一幕出现了：那倒下的火花幽灵竟然分裂成四个小一号的火花幽灵。夜宵心下一惊，想了想，又是一记火球术。结果，四个小一号的火花幽灵再次分裂，变成了十六个。夜宵尝试对其他火花幽灵出手，结果还是一样。这些诡异的魔物被击杀后。并没有直接死亡，反而分裂成更小的火花幽灵。而除了生命值变为原来的四分之一，攻击和防御并没有任何变化。眨眼的功夫，随着夜宵火球术不断释放，原本一共五只的火花幽灵，如今已经密密麻麻遍布周围。一眼望去，不下三百只。夜宵头皮发麻，他没想到这些东西越杀越多，还好先前叠加了二十五个邪恶吞噬，能够让他及时把血量拉起来。否则，同时面对这三百只火花幽灵的攻击，夜宵那十二万的生命值也不够对方砍的。这地窟魔物竟然如此恐怖，难怪那些 NPC 也不敢大规模的在这里移动。只是夜宵实在想不通，先前那两个 NPC 是如何躲过这些魔物的攻击的？还是说这些魔物不攻击 NPC， 只会攻击人类职业者？夜宵觉得很有可能。此时，眼见火花幽灵成倍成倍的增长，夜宵便打算启动星罗导石，回到秘境之中。毕竟面对着杀不死的玩意，他也没有任何办法。然而就在他打算离开之际，面前密密麻麻的火花幽灵竟是同一时间散发出火红的光芒。下一瞬，光芒汇聚在一起，夜宵便看到已经接近上千只的火花幽灵融合了。此时出现在夜宵面前的是一只比他还要高上数倍的巨型火花幽灵。
，而且这巨型火花幽灵不是先前那般赤身裸体，身上穿着布满神秘符文的铠甲，手持一把巨型的火焰长剑，看上去就如 BOSS 一般。侵略者，斩！那空洞的声音响彻整片空间，巨大的火焰长剑爆发出炙热的红芒，对着夜宵一剑斩来。见此，夜宵启动神速，身形瞬间暴退，堪堪避开这一剑。与此同时，他毫不客气地再次出手，一记火球术砸在对方身上，却让这巨型的火花幽灵体型膨胀得更加巨大。只不过夜宵对此毫不在意，而是心中默默数着：一秒、两秒、十秒过后，巨型火焰幽灵的身体已经被黑色彻底腐蚀，炙热的火焰彻底消散。叮，你击杀了火花幽灵，获得968点经验值。叮，你收集到了一点火元素精华碎片。你的所有火系技能伤害增加 20% 第33三章，意外的收获。看着突然跳出的提示，夜宵有些不可思议。击杀巨型火花幽灵之后，竟然收集到了一点火元素精华碎片。与此同时，夜宵也看到任务栏里的融合法师任务出现了变化。元素精华的收集，为了融合不同的力量，请收集至少三种元素的精华。当前收集进度十分之一火元素精华。他一开始以为融合法师的阶段二任务。是让他去永生世界的其他秘境攻略元素魔物，现在看来是自己理解错了。红月之正发布的任务是让他在地窟收集元素精华，而且在获得元素精华碎片的同时，还能增强自身的实力。一个火元素精华碎片就给夜宵提供了 20% 的火系技能伤害，直接让他的火球术单颗伤害从 2,500 多点直接提升到了 2,969 点，足足提升了快500点。如果收集完10个火元素精华，那自己火球术的威力岂不是要彻底逆天？这一刻，他更加确定自己先前的想法：这地窟一定和他身上的红月之症有着某种联系。夜宵突然有些庆幸，如果不是先前那两个 NPC 入侵了自己的秘境，或许他也不会发现地窟的存在。如今有了地窟，他也许能够更快地完成融合法师的任务。如此一想，夜宵便没了离开地窟的想法，就是不知道这火花幽灵还会不会出现。这时，夜宵发现。原先巨型火花幽灵的落脚处掉出了一块技能石，夜宵捡起，结果这一看却是让夜宵愣住，但随即便露出欣喜之色。火球术的技能石，此前夜宵在市场上之所以搜到的火球术技能石那么少，最主要的原因是这火球术只能从纯净的火元素魔物身上掉落，而在永生世界里，符合这一特性的也只有烈焰熔炉秘境中的 BOSS 火焰魔神。但是这烈焰熔炉秘境是一百级的秘境。以夜宵目前的等级，自然是无法进入的。再加上火球术是法师转职必带的技能，因而很少有人会特意为了火球术去刷烈焰熔炉。交易市场上偶尔出现的火球术，也不过是其他职业者在攻略火焰魔神之后顺带捡起来了。这才是造成火球术技能时如此稀缺的原因。然而，他怎么也没想到，在这里竟然能掉落到火球术的技能时。如此一来，更加坚定夜宵继续留在这里的决心。就算不是为了融合法师的转职任务，光是再多猎杀一些魔物，都能提升他的火球术威力。没道理就此离开。不过，夜宵对于地窟还是有着不少疑惑。刚刚他分明听到那巨型火花幽灵在攻击前称呼他为侵略者，而且语气充满了仇视。在这之前，那诡异的双眼更是将他称呼为异界生物。同时，在红月出现的时候，那诡异的双眼显然知道红月的存在，才会说出又是这一招这样的话来。红月到底是什么东西？原以为只是触发隐藏任务的道具，但现在看来的话，并没有夜宵想的那么简单。摇了摇头，夜宵先是将意外得到的火球术学了，火球术的总数量达到31克，总伤害在所有效果的加持下达到了 92,125 点。夜宵满意的点了点头，正想着接下来的行动，突然脚下的紫色金块一番震动，一道道炽热的岩浆涌出。然而，夜宵瞧得真切，这些并不是岩浆。而是由一只只拇指大的红色虫子汇聚而成，几乎眨眼的功夫，这些红色虫子遍布四周，疯狂地朝夜宵所处的位置冲来。火山岩妖，等级二十，生命值一千，攻击力二百，防御力五十。描述：体型小巧，浑身包裹着由精纯的火元素凝聚而成的火山岩，使其浑身如同着火一般。进攻时，通过吸收火山岩的能量，转化成灼热的岩浆攻击。这次出现的魔物，按照属性来说，并不比外界的同等级魔物强多少，但在夜宵看来，这火山岩妖的威胁程度可要远比先前的火花幽灵更恐怖。别看它只有拇指般大小，但能汇聚成如同岩浆一般的洪流。
，其数量起码几千只。这样恐怖的数量，恐怕五转职业者来了也要饮恨当场。也没功夫多想，眼看这些火山岩妖已经朝他冲来，夜宵火球术如同加特林般疯狂扫射。所幸这些如同虫子一般的火山岩妖十分脆弱，在夜宵如此疯狂的扫射之下，几秒就能带走一小片。这一刻。夜宵深深体会到了群攻技能的重要性，决定了，等出去有钱了，一定要学个群攻技能。而与此同时，密密麻麻的经验信息弹出，夜宵抽空瞄了一眼，这一看，顿时让他喜出望外。叮，你击杀了火山岩妖，获得968点经验值，你的火焰抗性加一。叮，你击杀了火山岩妖，获得968点经验值，你的火焰抗性加一。叮，恭喜你升到了36级。因为夜宵现在等级已经超过了火山岩妖十多级，因而获得的经验只有强制的一点，但在那一堆经验技能的额外加成下，还是能够让他拿到968点经验值。虽然不多，招架不住火山岩妖的数量实在太多了。这一番猛烈的扫荡之下，夜宵的升级也就不出意外。但真正让夜宵惊喜的是，这火山岩妖竟然能为他提供火抗，虽然只有少得可怜的一点，但就刚刚那眨眼的功夫，夜宵的火抗就已经累积了500多点。而在他面前，可是有数千只火山岩妖，如果全部击杀，足足能为他带来几千点的火抗，简直不要太舒服。第三十四章，隐藏在太阳神殿的 NPC 诡异的火山岩妖。太阳神殿位于永生世界九十一级到一百五十级的终极区，是个一百五十级的无主秘境。这个秘境在职业者中十分出名，过往数十年来，几乎每年都有人对着太阳神殿进行攻略，可至今依旧无人能够将其打通。更别说拿下 S 级评价。根据已知的情报分析，太阳神殿里面一共有三座大殿，每一座大殿都盘踞着150级的凶猛暴裂的魔物，其战斗力和一般的精英魔物相当。职业者依据魔物的特性，将其分为普通魔物、特殊魔物、精英魔物以及 BOSS 四类。精英魔物虽然比不上 BOSS， 但属性却是普通魔物十数倍。而太阳神殿中这样的精英魔物却是成堆存在，也难怪大部分进入过太阳神殿的职业者。基本在第一座大殿便与煞而归，更别说剿灭三座大殿的魔物拿到 S 级评价了。但即便太阳神殿如此凶险，却依旧有无数职业者前赴后继，甚至许多军团势力还成立了相关的攻略小队，专门负责研究如何攻略这座埋葬了不计其数的职业者尸体的无主秘境。之所以会让无数人不畏生死的攻略这座秘境，最根本的原因在于，曾经有人在攻略了第一座神殿之后，获得了神柱石的奖励，而且不止一人。神柱石，无数职业者梦寐以求的神级道具，而这只是攻略第一座神殿后的奖励。没人知道攻略后面两座神殿会得到怎样的奖励，但所有人都清楚，绝不会比神柱石的价值低。这便是冥之里面危险重重，甚至有可能丢了性命，却依旧让无数人如此疯狂迷恋的原因。然而此时，太阳神殿中位于最高处的那座恢宏大殿之中，莫雷死了，一魂身被黑袍笼罩的影子缓缓问道。声音听不出男女，也听不出有任何情绪。然而，就是这样平静的语气，却让此刻半跪在下方的人影惶惶不安。如果此刻夜宵在此，便会认出那下跪之人正是之前从仗义影林里逃脱的黑影 NPC 莱纳。你了解我的规矩，我需要理由。被唤作莱纳的黑影 NPC 忍不住打了一个冷战，赶忙说道：“统领大人，原本一切都很顺利，但没想到那秘境之主反应速度极快，并且战力极强。他一出现，便一招击毙莫雷。”如果不是属下反应快，恐怕也回不来了。黑袍影子缓缓问道：“按照永生世界对人类的限制，那里只是二十级的秘境，而你和莫雷可是九十级的隐喻刺客。”莱纳恐惧的低下头，声音带上一丝颤抖：“统领大人，属下愿意接受您的搜魂。”黑袍影子没有说话，浑身唯一显露出来的眼眸毫无感情的盯着莱纳，随即泛起一抹诡异的黑光，瞬间将莱纳笼罩其中。紧接着，莱纳浑身颤抖，口中无法抑制的哀嚎着。只不过，他却依旧死死咬紧牙关，尽量控制着自己的声音。如此，直至半分钟过去，身上突然一松，莱纳整个人如同泄了气的皮球，软倒在地。反观黑袍影子，却没有任何反应，缓缓开口：“这个夜影有古怪。”莱纳闻言，如释重负。这时，黑袍影子再次开口：“你是说，在你离开之后没多久，那个夜宵也跟着进入了地窟？”“是的，统领大人。”顿了顿，莱纳接着道。不过我在暗处留意了下，那夜影不知为何触发了地窟的禁制，招来了审判者。黑袍影子那不带感情的双眸第一次露出了情绪波动。他应该是拿了莫雷的星罗导石进入的，按理说不可能引起审判者的注意。莱纳接话道
，这点也让属下倍感疑惑。原本想要借助地窟的地形找机会刺杀对方，但由于审判者出现，引起剧烈的空间波动，手下的实力有限，无法继续逗留，只能先行回来。这次黑袍影子并没有责怪莱纳，也好，虽然不知其中原因，但既然那家伙招惹到审判者，想来此刻已经被焚烧成灰，事情倒也算解决了。接着，黑袍影子话锋一转，缓缓说道：“虽然如此。”但在隐喻里，任务出现瑕疵，便要受到惩罚。就罚你去炼制神柱石吧。莱纳原本稍稍放下的心，在听到“神柱石”三个字后，不受控制的提了起来。他猛地看向上方的黑袍，刚想开口，然而一道黑气再次笼罩了他，将他全身牢牢控制起来。莱纳眼神惊恐无比，可惜这抹惊恐只持续了不到三秒，眨眼间，他便彻底失去了意识。把他带到奥本纳去。两道黑影不知从何处突然飘出。拖着昏死过去的莱纳离开大殿，此时空旷的大殿之上只剩下黑袍影子，失去了仗义影灵这条对接渠道，看来只能想办法吸引更多的人类进入太阳神殿了。此时的夜宵对于太阳神殿的一切自然无从得知，眼下的他已经彻底沉浸叠火炕的快感之中。但随着一只又一只的火山岩妖倒下，夜宵渐渐地察觉到了不对劲。这火山岩妖的防御力只有50点，而且不像之前的火花幽灵一样拥有让夜宵头痛的火炕。基本上，夜宵一颗火球就能带走一只火山岩妖的性命。他现在一记火球术可以瞬发31颗火球，也就是一秒的时间可以击杀62只。然而，随着他的火炕被叠加到 1,000 之后，他发现原本只需一颗火球就能击杀的火山岩妖，如今需要两下才能将其击杀。如果只是这样，夜宵倒也不担心。可当他把火炕叠到 1,500 点之后，已经需要三颗火球才能击杀一只火山岩妖，并且随着击杀数量越来越多。他发现火山岩妖的血量、攻击力和防御力似乎都在不断增强，这诡异的一幕让夜宵不禁皱眉。要知道，火山岩妖已经被他消灭了大半，火炕也已经叠加到了 3,500 点，而借助的额外经验获取的加成，夜宵的等级也正式达到了40级，火球术的单颗威力也突破了 3,000 点。可现在的火山岩妖足足需要10颗火球才能将其击杀，并且随着击杀速度变慢。剩余的火山岩妖已经能够攻击到他，看了眼面板，一只火山岩妖对他造成伤害，竟然高达200多点。这还是因为夜宵火抗堆到 3,500 点后，火山岩妖打出的伤害。而剩余的火山岩妖粗略估计还有 3,000 来只，换作在前一刻，夜宵不敢想象。从这一刻开始，夜宵便看到自己的生命值如同心电图一样，前一秒已经跌至谷底，下一秒便被他靠着邪恶吞噬的激回能力，硬生生的拉到谷峰。如此惊心动魄的局面，亦是让夜宵浑身紧绷，丝毫不敢有任何分心。随着夜宵再次击杀500只火山岩妖，这一局面变得更加凶险。只是夜宵十分清楚，眼下这种情况是绝不可以退缩。一旦自己的火球术停顿，哪怕只有一秒，下场只有死路一条。无奈之下，夜宵也只能咬紧牙关，不断的发射着火球术。时间点滴过去，不知过了多久，眼前的火山岩妖已经只剩下不到500只。期间，夜宵的等级又升了两级，达到了42级，火炕也被他追到了 6,500 点。然而，这个过程中有数次，夜宵差点就要饮恨当场。原本他倒是可以启动星罗岛时回到秘境之中，但夜宵并不清楚下次在进入地窟之后是否还能遇到这样的机会。为了提升自己的实力，也为了能够早日转职成融合法师，夜宵最终还是硬咬着牙坚持下来。如今虽然只剩下500只火山岩妖，但夜宵并不乐观。他也发现了500只是一个标准，一旦击杀超过500只，剩余火山岩妖的实力都会提升一个档次。而刚才的战斗已经十分勉强，夜宵知晓，接下来的战斗恐怕已经没有任何希望，心中飞速衡量了一下，最终夜宵开始计划如何撤退。虽然感觉有些可惜，但他可不想自己的小命留在这里，只有活着才是一切。他虽然胆子大，但不意味着没脑子。然而。正当夜宵打算启动神速和火山岩妖拉开距离之后，便开启星罗岛时返回秘境之时，他突然发现眼前的火山岩妖攻击似乎变弱了。当然，这个弱只是相对的，但已经足够让夜宵靠着邪恶吞噬继续坚持战斗。随后，他也在战斗中反应过来，并不是火山岩妖变弱了，而是他的火炕在突破了 6,500 点后达到了一个峰值，而火山岩妖的攻击力虽然有所提升，但却不及夜宵火炕的增长。再加上火山岩妖的数量锐减，拥有12万多生命值的夜宵也就顺理成章的能扛下火山岩妖的伤害。接下来的战斗只能用有惊无险来形容。如此过了几分钟后，
。当最后一只火山岩妖被夜宵的火球术击毙，期盼已久的信息提示终于出现。叮，你剿灭了火山岩妖。叮，你收集到了一点火元素精华碎片，你的火抗增加 20% 看着又收集到了一点火元素精华碎片，同时还多了 20% 的火抗，夜宵这才长长的舒了口气。好险，差点就要栽在这里。他也是没想到。这火山岩妖竟有如此恐怖能力，死亡还能让同伴继承其一部分能力。此刻他已经拥有两个火元素碎片，而根据任务的描述，夜宵不难猜到，还需要经历八次这样的凶险战斗才能收集到完整的火元素精华。一时间，夜宵不由咧嘴苦笑，这融合法师还真不是一般人能够转制成功的。而就在他吐槽之际，周围的空间再次出现了异动，夜宵顿时打起精神。第三十五章，疯狂提升。最后的火元素精华碎片，果然，随着火山岩妖被清剿结束，又一大波魔物出现。这次出现的是焚炎妖灵，不过等级却是三十级的魔物，属性比起之前更强了。但是随着先前和火山岩妖的战斗，夜宵的火抗已经跌到 6,500 同时还获得了 20% 的火抗增幅。如此，再配合上夜宵原本的魔法抗性，此刻的夜宵的火系抗性已经破万。在这样恐怖的抗性下。这群焚炎妖灵对夜宵完全造成不了太大的伤害，不过夜宵依旧花了一个小时才将这些焚炎妖灵剿灭干净，他的等级也提升到43级。看了眼下一级升级所需的经验， 1 0 8八万七千二百点，夜宵不禁摇头，这升级未免有点难啊！如果不是自己有着那么多的经验技能加持，恐怕一个月也升不到这个等级。看样子，等出去之后还是要多搜集点经验加成的技能时，夜宵对于自己有着很明确的规划。永生世界虽然是真实的存在，但说到底，其规则还是遵循着游戏的模式。不少地区的进入条件都有等级限制，所以人物的等级便是至关重要的存在。而等级提升带来的好处不止这些，除了正常的属性点的增幅，同时还有职业晋级、高级技能的学习，以及最后的装备穿戴。这也是如今夜宵的掉宝率如此之高，他也不急着去打装备的缘故。毕竟低级装备的属性效果远远不如高级装备。有那功夫去搞低级装备，都够他多升几级的了。反正目前他的火球术伤害足够应付遇到的一切的危险。此时，随着焚炎妖灵的死亡，夜宵除了再次获得一块火元素精华碎片之外，与此同时，他的火系技能伤害再次增加 20% 总增幅达到 40% 除此之外，在战斗过程中，焚炎妖灵还很意外的掉落了五颗火球术技能石，颇让夜宵喜出望外。这一下，他的火球术数量达到了36颗。接下来第四波火系魔物出场，是一群防御超强的魔物，但夜宵的伤害同样也获得了大幅度提升，对付起来自然不在话下。就这样，又是三个小时过去，夜宵的火元素精华碎片已经拿到四块，同时火系抗性再次增加 20% 夜宵也发现了，这些由火元素构成的火系魔物击杀后获得火元素精华碎片，能自己提供的属性增幅只有两种，而且是交替出现。如此又是八个小时过去。夜宵火系技能伤害总增幅达到了 100% 火系抗性增幅达到了 80% 与此同时，他的等级也来到了49级，距离50级仅剩三分之一的经验条。这期间，时不时掉落的火球数让他的火球数总数量也累积到了50个，单颗伤害在火系技能的加持下突破 5,000 大关，达到 5,233 点，总伤害更是极其夸张的飙升到2 6六万一千六百点。至于火抗，则是达到 15,958 点，可以说。夜宵这般高额的火抗，在没有穿透和减抗的情况下，大部分的火系技能都无法对他造成有效的伤害。可莫等他感慨结束，眼前的眩光不再扭曲，而是一反常态的被拉直。须臾，眩光之中凭空冒出一团黑色火焰，火焰出现的瞬间，周围的眩光都被焚烧到变形。顷刻间，一座庞大如同火山的身影自烈焰中踏出。熔岩巨兽，精英，等级60生命值。一百万，攻击力四千，防御力两万，技能熔岩圣盾，火花激射，大地震击，天崩地裂。描述：皮肤如同熔岩般赤红，散发着灼热的热气，外表覆盖的鳞甲经过岩浆的夜以继日的焚烧，使其拥有几乎免疫元素伤害的特征。看着突然出现在自己面前的巨兽，这个身影比起之前夜宵见过任何魔物都要大上好几倍。尽管早有心理准备。夜宵依旧被其夸张的属性给镇住，那高达100万的生命值以及2万点防御力，又是什么鬼？ 3 0级的灾厄使者也才10万生命值啊，这60级的精英直接翻了10倍。
，而且防御力更是翻了二十倍。要知道，眼前的熔岩巨兽虽然等级高，但却是精英怪，这属性简直夸张的离谱。夜宵虽然知道这最后一块火元素精华碎片应该不容易拿到，但千算万算也没想到会是这样的情景。这一刻，夜宵都有些怀疑，这世上到底有没有人能够完成融合法师的转职任务了？此时。熔岩巨兽那布满了狰狞的纹路的脸上，一双比夜宵拳头还大的眼眸中闪烁着灼热的火光，每一步踏出都伴随着地面的震颤，如同一尊火焰之神的崛起。侵略者的气息因被火焰净化，空洞低沉的声音传出。熔岩巨兽手中厚重的巨斧迸发出几缕火花，熊熊的火焰在刃源舞动，形成一片火海。紧接着，这硕大的身影朝着夜宵踏来。眼见熔岩巨兽要发动技能，夜宵自然不会傻傻站在原地。下一秒，无数火球从天而降，轰轰轰，砸在熔岩巨兽那坚硬的鳞甲之上。负五，负七，负六。通过面板的介绍，夜宵其实隐隐有察觉，但当真正看到自己的伤害只有个位数时，夜宵直接沉默了。这就是所谓的免疫元素伤害。这玩意儿对于法系职业者来说，犹如噩梦。不过，一连串的火球虽然没对熔岩巨兽造成实质性的伤害。但凭着之前在红叶空间学到的法则之眼，亦是彻底打断了熔岩巨兽的技能。眼下的情况，熔岩巨兽的伤害夜宵还算能够轻松抵挡，而且在法则之眼的控制之下，对方技能的发动所需的魔力值也高得离谱，算是变相的减弱了对方的攻击。以夜宵目前的生命值和防御力，倒也没有任何危险。但同样的，熔岩巨兽高达100万的生命值，单靠了他那个位数的伤害，也奈何不了对方。夜宵又尝试了几次。确定对方连猛毒侵袭都能免疫之后，局面变得僵持下来。这一刻，夜宵甚至在考虑要不要拿着哥布林的法杖上前去砍，或许伤害都要比自己的技能来得高。同时，他心中对于眼前的一切更加疑惑。他明明是来的哭，想要试着追上先前入侵秘境的 NPC， 又或者试试看能不能找到雷米口中所说的隐喻组织。可结果，才刚进来就被这些强到离谱的魔物给拖住了脚步，就不说眼前这大块头了。夜宵敢保证，就是先前被他剿灭的那些魔物，也绝不是三转以下的职业者能够不得了的。可明明先前交手时，那些 NPC 能被他一招秒杀，实力并不算强，他们又是怎么在这恐怖的地窟里来去自如的？不过思来想去之后，夜宵还是将这一切归结在红月之症身上。按照他的分析，应该是红月之症触发了这地窟的某种机制。收回心思，看着眼前这如山般的大块头，最后夜宵咬了咬牙。开始站桩输出，尽管伤害微乎其微，但他的火球术和其他人不一样，只有 0.5 秒的冷却，让他能够一秒之内瞬发100颗。如此一算，夜宵对熔岩巨兽每秒的伤害再低也有五六百的伤害， 1 0 0万算下来，其实也就只需半个多小时的时间。当然，这其中自然是没算上的熔岩巨兽的回复能力。不过，夜宵相信，只要坚持， 1 0 0万的生命值早晚也能被他磨掉，毕竟已经花了将近一天的功夫。这最后一块火元素精华碎片，他势必要拿到。而就在夜宵全身心的投入着战斗中，远在地面之上的黑沙市的黑水峡谷深处，原本平静了将近一天的幽潭也再次热闹了起来。第三十六章，天才齐出，围杀灾厄使者。废物，你想跟我抢 BOSS？ 黑沙市，黑水峡谷深处，一名手持长剑的年轻男子，在一剑劈在灾厄使者的触须之上后，借力后退。随即便对着前方一名鬼鬼祟祟的身影怒喝起来，然而他这声怒喝传出，换来的则是一声阴冷不屑的嘲笑。王城，这灾厄使者本就是无主之物，何来抢的说法？被唤作王城的年轻男子看着不再隐藏踪迹的人影，长剑指指对方，冷声说道：“哼，这里可是我们先来的，你想要 boss， 那就等下一次。”放屁！你一个 S 级的天赋觉醒者，也好意思在我面前装？信不信我先杀了你？王成闻言，脸色微变。他来自云省王家，是王家今年觉醒的新人中天赋最好的。而王家在云省的势力，尽管不如白家，但两家之间也就伯仲之间。同时，他的父亲便是现今王家的当家家主。一二，前期同样得到了王家大量资源的倾注，再加上他觉醒的天赋是 S 级的狂暴引刃，在进入战斗之中，每次受伤都能的持续增加其物理攻击力和攻击速度。所以。尽管他的天赋不如白家的白小小，但凭借着王家不留余力的支持，他带着家族为他配备的辅助团队，一路无脑横推，也仅仅就比白小小慢了几个小时，达到三十级。这速度放在今年的新人之中，已经算是佼佼者了。
，此刻正是他意气风发的时候，却被眼前那鬼祟之人如此嘲讽，如何能忍？你想与我王家结下死仇？那人影不屑说道：“给了你 S 级的天赋，结果打不过就喊大人。果然废物终究是废物，你找死！”可突然想到对方的职业和性格，王成却又不敢真的和对方交恶，一时间，王成感觉有些骑虎难下。人影看着王成那恨不得吃了自己的眼神，全然没放在眼里，漫不经心地说道：“嘿嘿，瞧你那怂样，也配和我争这灾厄施者？”王成脸色一阵青一阵红，心中的愤怒已经达到顶点。然而，就在他即将被愤怒冲昏理智之际，一道充满神圣气息的光芒笼罩在王成身上，仅仅一瞬间，王成的理智便彻底恢复。与此同时，身后一道淡漠的声音突然响起：“林勇。”是什么错觉让你觉得 S S 级天赋者就能在这里横行霸道的？此话一出，林勇原本漫不经心的表情一时多了几分警惕。说话的正是白小小，而刚刚那道神圣光芒便是出自白小小之手。白小小，虽然你觉醒的是 S S S 级天赋，也转职成了神圣技师，可别忘了，你并不是战斗职业。真要打起来，谁赢谁输你比我清楚。林勇甩了一下手中的玄铁匕首，毫不客气的回击道：“面对林勇的威胁。”白小小直接漠视，那我给你个机会，你倒是出手试试看。林勇脸色一冷，语气不善的说道：“女人，你在挑战我的忍耐度，真以为你白家攀上了赵家，我就不敢动手？”白小小冷笑一声，并不搭话。林勇见此，眼中闪过一抹冷芒，然而他也没有进一步动作。他的家族同样在云省有着一席之位，在此前并不输白家，只不过这些年白家成了赵家的附属的家族，因而水涨船高。声势也隐隐压着云省其他家族一头，林勇很狂，但他也不是没脑子的，再狂也要分人。或许白小小不是他的对手，但他可没忘了赵家那个赵浩。他也听说了，仅仅只是过了两年，那个赵浩的等级已经达到了二百一十级。这种升级速度，在整个永生世界的历史里，不说后无来者，但也绝对是前无古人的。面对这样恐怖的存在，林勇即便再狂，也要掂量掂量自己的实力。虽然他觉醒了 S S 级天赋。同时意外得到了一个隐藏职业暗影刺客，但在绝对的实力面前，并起不了太大的作用。虽然他有把握凭借自己特殊的天赋和职业避开一切追杀，可他还要升级，还需要大量的资源，这一切都还要依靠自己的家族。如果他做的太过，到时候牵连自己家族被灭，对他的战力提升也会大受影响。这并不是他想要的结果。不过，即便如此，他也不会轻言放弃。白小小，看在赵家的面子上，我不和你计较。顿了下，林勇继续说道：“但眼前的灾厄使者，我势在必得，想要我让出来，绝无可能。”而就在林勇说完，余光却瞥到周围还有几个人正往这赶。那些人他也认识，只是不熟悉，都是来自其他几个差不多实力的家族。显然，这些人来此的目的也是为了晋级任务。林勇顿时眉头微皱。虽然他狂，但毕竟如今也不过三十级，还无法发挥出暗影刺客的最强实力。如果自己太过霸道，倒是很容易招惹到这些人联手。心中飞速思索着对策，这时对面的白小小突然开口：“时间拖越久，来的人只会越多。既然你我目的一致，同时又都是云省的，不如联手。反正组队之后都有机会掉落晋级令牌。”林勇看着白小小淡漠的神色，犹豫了片刻之后，倒也干脆：“也好，正好让我看看 S S S 级天赋的神圣技师到底有何手段。”哼，那你就拭目以待吧。很快，白小小邀请林勇组队。随即连续几道神圣气息降临，一时间，林勇只觉浑身拥有使不完的力量，心中不由多了一抹惊讶。看着白小小的目光，一时多了几分忌惮。不用惊讶，快点动手吧！我已经在这耽误大半天时间，可不想继续等下去。林勇点了点头。也罢，先杀了 BOSS， 过后咱们再争夺新人第一。王成冷笑道：“就你一个刺客，也想要新人王？痴人说梦，总比你个废物强。”眼见两人吵起来，白小小冷喝一声。别废话，快动手！林勇和王成尽管彼此看不过眼，但此刻听到白小小的话，倒也没有再起冲突。两人一前一后冲向灾厄使者，紧随其后的还有数名原先随同白小小和王成一同到来的职业者。随后，在白小小的辅助之下，一群人对灾厄使者发起了猛烈的攻击。而就在几人动手之际，身后十几道人影也在这一刻抵达幽潭。哈哈，新人王可不是那么好拿的，这灾厄使者必须是我的。好，好，好！看来咱们云省今年的天骄都在这，那就先拿着 BOSS 来比划下，看看谁最有资格争夺新人王。如此甚好，一起动手吧！来人同样是各地的天骄，其中有些人的家族彼此还不对付
，自然不会畏惧白小小几人，同时也不会选择一同组队。一时间，整个幽潭分成好几波阵营，开始全力争夺灾厄使者的击杀权。而此时，白小小看着这些人的背影，眼中闪过一丝不屑。一群狂妄自大的家伙，不自量力。新人王的称号也是你们能够染指的。此时，幽潭之外。三大军团的人都站在这观望着里面的情况。自从雪凤被夜宵击毙之后，黑虎和银狼两大军团都不敢轻易踏足这里，他们是在担心那位高手还没离开。因此，在白小小这些人找到他们的时候，他们在犹豫过后，还是拒绝了帮助对方猎杀 BOSS 的任务。也正是因为如此，这才导致了白小小耽搁了那么长的时间。一直到后面的王城以及几名和王城熟悉的职业者来到黑沙市，白小小才发起了提议。让他们随同自己一起前往猎杀 BOSS， 也就有了先前那一刻。当然，能够来此的都是各个顶尖势力的佼佼者。毕竟，距离今年新人进入永生世界也才过去两天，大部分新人的等级都不高，快一点的也就二十来级，慢一点的可能还停留的在十几级。此刻，黑虎军团的雷老虎看到前方的动静，忍不住感慨万分：这些新人还真是强的离谱，竟然压着灾厄使者打。一旁的狂龙同样点头说道。确实厉害，刚刚还在彼此争斗，转瞬间就能打出高效的配合。这些人都是妖孽，你觉得他们多久能击杀 BOSS？ 雷老虎问道。狂龙则是观察了一番，如果那高手真的走了，相信用不了半个小时吧。雷老虎赞同的点了点头，随即目光瞥向一旁的雪灵。对于这个新晋的暗夜军团军团长，他多少带了一点好奇，于是忍不住开口问道：“雪灵团长，看你样子，好像对里面那些新人的实力并不感到惊讶。”雪灵闻言。只是淡淡看了眼雷老虎，并没答话。只不过此刻他的内心却是浮现出先前夜宵击杀灾厄使者的场景。眼前这些人，正如雷老虎和狂龙所言，确实算得上佼佼者。比起过往几届，也不逞多让。然而，在见识过夜宵的实力之后，雪灵对于眼前的一切自然没什么兴趣。这些所谓的天之骄子背后，各自有着一大群专门为他们提供 buff 的服务团。就在都需要花费半个小时才能击杀 boss， 而夜宵早在一天之前。就已经单手秒杀灾厄使者了，有着珠玉在前，眼前的一切在雪灵眼里简直就像过家家一般。如何能让他提取兴趣？第三十七章，天骄之争，白小小技高一筹。听说了吗？黑沙市那边出现变故，现在有二十来个新人正独自围杀 BOSS 呢。灾厄使者可是有十万血量，二十几个、三十级的去围杀 BOSS， 真的假的？这有什么？这个时候能到那里的，哪个不是咱们今年这批新人中的佼佼者？每个人背后都有一支专门负责喂养他们的团队，看似二十几个人在围杀 BOSS， 实际算上来不下二百人。死，有钱有势就是好。如果我也有这样的团队，我现在应该也是其中一人吧？做什么梦呢？赶紧洗洗睡吧。有钱有势也要自身过硬。就你这个废物过去，别说一个团队了，就是给你一百个团队也是扶不起。就是这个点能在那的，哪个不是觉醒了 S 级以上天赋的天才？我可是听说了，觉醒 S S S 级天赋的白小小也在呢。白小小啊，我的女神之前可是在新手秘境拿下 S S 级评分，实在太强了。你们说这些人谁能第一个完成一转晋级？这还用说，肯定是白小小，毕竟 S S S 级的天赋摆在那，不只是第一个晋级一转。我觉得今年的新人王菲她莫属。切，虽然我承认白小小很强，但她毕竟不是纯战斗职业。我更看好林家的林勇，觉醒 S S 级天赋的同时，还是十分稀有的暗影刺客，伤害爆发极高。王成也不错。虽然只有 S 级，但我曾有幸看过他的战斗方式，简单粗暴，效率极高，看得让人叹为观止。我说，你们是不是忘了创下新手秘境最强 S S S 级评分，攻略仗义隐灵秘境的夜影？那个夜影前期虽然表现非凡，但听说背后并没有大势力支持，在资源有限的情况下，纵然天赋再强怕，也很难跟上先头部队。话是这么说，但说不定有奇迹呢。奇迹什么的，在永生世界根本不存在，只能说可惜了。随着白小小一众率先达到30级的先头部队抵达黑沙市，区域聊天频道中关于这些人的讨论越发热烈。在大众的认知里，今年新人王的人选不出意外，应该就在黑沙市的这些人中诞生。此时，不少人正在观望着，在他们看来，谁能第一个完成一转晋级，那么大概率新人王的名头会落在此人身上，再不济也会成为第一个达到50级的新人。新人刚进入永生世界的第一年。永生世界都会给予新人不少的扶持，除了一开始的新手秘境之外，还有一个所有新人最为期待的便是流放之路。和新手秘境一样，这是独属于每年新人才能够进入的专属福利。而开启流放之路的条件，有新人率先达到50级便会自动开放。
流放之路最吸引新人的地方，里面拥有的数不胜数的魔物，而击杀这些魔物获得的经验值是其他地方的三倍。众所周知，永生世界的升级所需经验相当离谱，而这三倍经验无疑可以让新人节省大量的练级时间。这还只是流放之路的第一阶段福利，持续时间一共24小时，时间已到，将会开启第二阶段的积分榜争夺。凡是能上榜的职业者都能获得对应的丰厚奖励，尤其是第一名。能够获得一枚专属的积分宝箱，这积分宝箱会开出十分稀有的成长型装备，而且品级最次都是的史诗。过往数十年中，开出传说装备的也有十来个，更甚至曾经有人运气逆天开出了神话级装备。这才是流放之路最为吸引人的地方。当然，大部分人都清楚这积分第一的名头，他们是无缘染指的，但却不妨碍他们热情。毕竟积分榜一共一千名，除去那些战力强悍的天之骄子外，剩下的。便是他们的机会，而随着众人的热议，黑水峡谷里面的战斗也处于尾声。BOSS 血量已经剩下不到一万，接下来要动真格的了。不知谁喊了一声，顿时，此刻参与围攻的所有人全部提起精神。林勇隐藏在暗处，眼神如同猎豹犀利，身体如紧绷的弓弦，浑身气势逐渐攀升。王成 ，BOSS 血量下降到三千时，拦住那些人，我来给 BOSS 最后一击。正和灾厄使者对砍的王成，听到林勇的话。眉头一皱，心中大为不悦。他自然是不想听林勇的，想也不想，当即开口：“我凭什么听你的？”然而，他话刚说完，白小小的声音就响起来了：“王成，不要意气用事。你和其余人准备缠住周围人，我准备给林勇加持状态。灾厄使者的击杀权必须确保万无一失。”林勇闻言冷笑一声：“白小小可比你懂事多了。”王成大怒，但此时 BOSS 血量已经掉落至五千，感受到白小小凌厉的眼神。他也明白眼下不是意气用事的时候，于是冷哼一声，开始调整状态。很快 ，BOSS 血量剩下 4,500 所有人不分敌我，已经全部围了上来。BOSS 血量剩下 4,000 突然有人朝着王成冲来，白小小几人想要拦住其他人抢下 BOSS， 其他人又何尝不是如此？此时见有人朝自己围来，王成立马知晓这些人打的主意。苏玉，你在找死！一声冷哼，王成当即举剑迎了上去。很快，两人便缠斗在一起。几乎同一时间，场中原本还算齐心的众人瞬间乱斗成一团。此时 ，BOSS 血量还剩 3,500 不远处的白小小对于这种变故并不意外。此刻的他依旧沉着冷静，一边观察着场中的战况，一边注意着 BOSS 的血量。终于，又过了片刻 ，BOSS 的血量降至 3,000 暗中早已伺机而动的林勇，浑身气势突然拔高，下一瞬便如同利剑一般直冲 BOSS 而去。此刻，林勇的嘴角泛起一抹轻蔑的冷笑。BOSS 是我的了。然而，就在林勇距离 BOSS 不到十米，变故突生，两道人影凭空出现，顿时将林勇拦截下来。见到这一变故，林勇双眸一冷，双手挥动匕首，毫不客气地斩向两人：“挡我者死！”可惜，那两道人影对林勇也是颇为了解，早有准备。匕首刺向两人的瞬间，便被两人合力挡住。毕竟，能够来到这里的都是三十级的。战力自然不俗，尽管林勇以一敌二，一招震退两人，战力堪称恐怖，但作为刺客，蓄势一击被拦，也就意味着行动失败，这让林勇十分恼怒。其余人见状也是心头一惊，王成更是破口大骂：“废物！”说着也顾不得继续和敌人缠斗，当即便要拼着受伤冲向 BOSS。但是有人比他更快，王成，你们中计了 ，BOSS 是我们的了。说话的正是先前和王成交手的苏玉。苏玉同样是 S 级天赋觉醒者，而他背后的苏家更是和白家一样，背后都有联盟八大家的扶持。此刻他便是要在所有人面前抢下 BOSS， 让世人知晓。虽然他觉醒的天赋只有 S 级，但天赋并不能代表一切。看着近在咫尺的 BOSS， 苏玉眼中闪过一丝火热。只要杀了 BOSS， 这一战必定扬名，而其他人则只能成为他扬名的垫脚石。然而，就在苏玉的攻击即将击中 BOSS。令所有人都没有想到的，一道充满圣洁的光芒不知何时出现在 BOSS 头顶上方，紧接着，在所有人始料未及的注视之下，那圣洁的光芒瞬间没入灾厄使者的身体。下一瞬，灾厄使者发出一声震天般的哀嚎，眨眼变了声息，而苏玉全力使出的一击也彻底落空。这突如其来的变故，令得所有人都没反应过来。苏玉更是暴怒回头：“是谁？竟敢偷袭！”然而，就当所有人回头之际，便看到不远处的白小小正好将手中的法杖轻轻放下。
，而他身上圣洁的光芒依稀可见。苏玉本就是个凭本事，何来偷袭这一说法？听着白小小淡然的声音，所有人一惊，这才反应过来，刚刚最后出手击杀 BOSS 的，竟然是一直被他们忽略的白小小。这些人倒不是看不起白小小，那可是 SSS 级天赋觉醒者，没人会轻视他。只是从一开始，白小小所展现出来的能力都是用于辅助。任谁都没有想到，最后击杀 BOSS 的竟然会是一个辅助职业，也难怪乎所有人会大吃一惊。你不是辅助职业？听到苏玉错愕失声的质问，白小小一脸淡漠，气势非凡的说道：“我可从来没说我是辅助。”这，所有人都沉默了。与此同时，不少人内心则是掀起惊涛骇浪。白小小刚刚最后那一击，实在太过出其不意，同时亦是相当惊艳。这一刻。没人敢再忽视这个觉醒了 SSS 级天赋的女人，就连一开始就选择和白小小合作的王成，在这一刻亦是将白小小当做最具威胁的竞争对手。而此时，幽潭外围正在围观的三大军团成员，以及不少闻讯赶来的吃瓜群众，亦是被白小小最后那惊艳的一击彻底震撼。天哪，不愧是 SSS 级觉醒者，太厉害了！不仅战力强悍，头脑同样极为聪明，这白小小未来成就绝对不可估量。白家拥有这样的天才，五年后绝对可以晋级一流势力。这次白小小算是以一己之力将所有天骄都压了一头，简直太飒了，我都开始崇拜他了。看样子，今年的新人王肯定属于白小小，我不接受任何反驳，我也支持你的看法。外围的热议逐渐传到白小小的耳朵之中，听着众人赞美的话语，他的表面虽然依旧一副淡然处之的样子，实则内心却是极为欣喜。这一次，他总算可以扬名了。计划的第一步算是成了，然而就在这时，叮！世界公告：玩家夜影率先达到五十级，流放之路即将开启。叮！世界公告：玩家夜影率先达到五十级，流放之路即将开启。叮！世界公告：玩家夜影率先达到五十级，流放之路即将开启。第三十八章，火元素精华到手，意外的惊喜。此时此刻，无数人都在等着黑水峡谷那边的信息。每个人都十分好奇，谁才是今年新人王的最强竞争人选。而随着白小小异军突起，以超出所有人预想的无上之姿，在一众天之骄子的手中拿下灾厄使者的最后一击，那冲击性的一幕直接引爆了整个聊天频道。所有人都在惊呼，甚至已经有不少人这一刻在内心中已经极为笃定，白小小便是今年的新人王。同样的，一直密切关注着白小小动向的白家家主白山河，也在第一时间收到了消息，顿时喜不自禁。这次白小小力压如此多的天骄，拿下灾厄使者，算是给白家长脸了。不枉他花费那么多资源，全力培养白小小。黑水峡谷之中，白小小一脸风轻云淡地接受着周围人震惊和崇拜，以及其余世家子弟投来的错愕和不甘。他的内心说不出的快意。然而，就在这时，他突然注意到有人看向他的目光开始变得古怪。一开始只有寥寥几人，但渐渐的，越来越多的人开始低声窃窃私语。期间还时不时伴随着几声惊呼，这怪异的一幕令得白小小不禁皱眉，自己不过是拿下灾厄使者而已，用得着这么大惊小怪？那日后等他拿下新人王的称号，这些人又该是怎样的心情？白小小摇了摇头，显然很看不上这些人的行为。这时，一旁的王成走了过来，白小小全当他是来恭维自己。虽然心中对于对方这种溜须拍马的行为不屑一顾，但想想毕竟刚刚对方也出了不少力，倒也不想寒了对方的心，于是淡淡说道。王成，这次你的表现不错，我会记住你的。淡漠的语气中带着些许的傲然。然而，王成迟疑了下，说道：“白小小，你没看到聊天频道的公告吗？什么公告？第一个一转晋级并不会触发永生世界的公告。”白小小柳眉微皱，不明白王成的意思。王成面露古怪，想了半天还是没说什么，而是转身离开。见到王成这番怪异的举动，白小小不解，但他还是下意识地点开聊天频道。结果这一看，这不可能！白小小脱口出，但下一刻，他整个人就如遭雷击，呆立当场。夜影成为第一个达到五十级的新人，怎么可能？怎么又是他？这不可能！瞬息间，白小小从头到脚的每一个细胞都在排斥着接收到的信息。明明这一刻，自己才是整个永生世界最风光无限、最万众瞩目的新人，所有的掌声、所有的目光都应该聚集在自己身上才对。为什么？为什么会这样？又是这个该死的夜影！之前在新手秘境的时候，这个夜影已经抢了他的一次风头。
，如今自己废寝忘食，不敢有一刻耽搁的拼命练级，甚至为了一转晋级，将所有其他世家子弟都算计了一遍。结果，白小小目光扫向四周，发现原本应该聚集在自己身上的目光全部消失不见，所有人都在低头讨论着，惊呼着。而从他们断断续续传来的声音，白小小知道这些人讨论的是夜影。这一刻，他想起先前王城的古怪目光。顿时，他那原本神采飞扬的神色彻底拉了下来。他感觉自己就像一个小丑，一股无名的怒火在他心中不断蔓延。夜影，你让我成了小丑，你该死啊！可惜此刻的白小小已经无人关注。突然出现的世界公告，令得原本热闹非凡的区域聊天频道直接出现了停顿。所有人都被这连续弹出的三则世界公告给狠狠震惊住。此时此刻，所有人都没搞清楚到底发生了什么事。也不知过了多久，突然有人冷不丁的蹦出一句话来：“你们说会不会出现像游戏那样出 bug？” 这话一出，瞬间如同导火索一般，直接点燃了整个聊天频道。当然，没有人会觉得这句话对不对，毕竟永生世界是真实的世界，并不是游戏，这点是所有人都清楚的。他们只是因为这句话的出现而彻底回过神来。天哪，两天达到五十级，我怀疑我还在做梦。不用怀疑。如果不是集体都在梦游，我根本不相信的，有人能够两天达到五十级，这是不是有点太夸张了？我没记错的话，前年流放之路开启的时，可是新人进入后的第七天，是由赵家的赵浩做到的。那个时候可是震惊了不少人，听说连八大家族也被这彪悍的速度给小小震慑了一把，而去年的则足足用了十五天的时间。何止如此，自那之后，八大家族除赵家之外的其余七家都想要和赵家联姻，目的就是为了争取赵浩。只不过赵家通通拒绝了，但也足以证明七天升到五十级是如何恐怖的存在。我刚查了一下，永生世界过往数十年里，赵浩的速度并不是最快的。在三十年前，还有一个更快的新人，只用了六天时间就达到五十级，是所有记录中最快的。听说当时联盟还为此他出现了大震动。后来这个新人也不知为何就没了消息。等等，按照你这么说，那夜影两天就升到五十级，岂不是又要引起联盟一波大震动？这是必然的。联盟八大家族肯定会想尽一切办法找出这个夜影，这样的天才，他们怎么可能任由在外发展？确实，换作是我是八大家族的一员，也必须全力争取到这个夜影。对了，我想起来了，这夜影不就是两天前拿下新手秘境 SSS 级评分的新人吗？你这反应我也是佩服，你还漏说了一点，他还是二十级秘境仗义引领的掌控者，就问你怕不怕？死，夜影大佬，恐怖如斯，糟了，夜影大佬两天就达到五十级。我是很佩服，可是接下来的流放之路我该怎么办？我才刚刚十五级啊！啊，你这么一说，我才反应过来，我也才刚到十八级，这下流放之路岂不是要惨了？随着众人的话题转移到流放之路之上，整个聊天频道几乎一片惨叫。这也是没有办法的，在流放之路的第一阶段给出了三倍经验的练级试炼，目的本来就是为了让新人之间的差距进一步缩小，以求达到公平的目的，避免在第二阶段的积分争夺榜中。等级低的职业者会失去竞争力，可夜影的升级速度实在是太快太快了，快到只用了两天时间就成功打开流放之路，这也导致了大部分新人的等级连二十级都没达到。这样一来，就算接下来三倍经验试炼，恐怕也很难缩短差距。而这并不是只有普通人所担心的，此刻黑水峡谷中的那些天骄之子显然也想到了这一点。他们虽然比一般人的练级速度快，但也不过才三十级，而且还在为一转晋级任务拼得你死我活。结果转头，他们就发现有人已经直接打到了五十级，这之间的差距着实狠狠打了他们的脸。前一刻他们有多么的意气风发、傲视群雄，这一刻他们就有多么的面红耳赤、狼狈不堪。实在是这一世界公告对他们的打击实在是有点大。此时地窟之中，夜宵自然也看到了世界公告，流放之路，低声喃语了一句，夜宵这才恍然想起还有这么一件事来，倒不是说他并不知道流放之路的事情。而是从35级开始，他就在地窟内，并且接连处于战斗之中，加上升级太快，这才导致他忽略了这一点。对于自己能够开启流放之路，夜宵并没有太多的想法。毕竟以自己的经验值加成，加上自己超强的火球术，这一切都是理所应当的。反正流放之路开启之后，距离真正的进入时间还有24小时，所以他也不急着去想这事。此时他的目光正放在眼前那座如山一般的尸体上，在夜宵锲而不舍的坚持下。他自己也不知过了多少时间，总算活生生的将熔岩巨兽给磨死。
。看着熔岩巨兽倒下的那一刻，叶萧紧绷的心弦终于松了下来。这时，他也终于看到了期盼已久的信息。叮，恭喜你升到五十级。叮。你收集到了一点火元素精华碎片，获得能力熔岩之刃。熔岩之刃，你每施展一次火系技能，都能在目标身上叠加一层熔岩之刃，减少目标50点火元素抗性，持续时间10秒，最大可叠加100层。每次叠加之后，持续时间重置。叮，十块火元素精华碎片合成完美的火元素精华。叮，你融合了完美的火元素精华，获得熔炼之炉。熔炼之炉。你可以为装备注入最纯粹的火元素，经过火元素焚炼的装备将获得属性提升。击杀熔岩巨兽之后，夜宵终于集齐了最后一块的火元素精华碎片。让夜宵有些意外的是，这次熔岩巨兽死亡并没有给他带来火系技能的威力提升，也没有让他的火抗再次叠加，反倒是给了他一个能力。能力不同于技能，有点类似天赋一般的存在。在永生世界过往，也有不少这样的能力出现，但大多数都是来自 NPC 颁发的任务奖励。如今，随着 NPC 灭亡，后面这几十年里，已经很少有人能够得到能力。夜宵也没想到自己竟然意外得到了一个熔岩之刃的能力，效果主要是用来减抗的。虽然只是单一的减少火元素抗性，限制比较多，但对于目前的夜宵来说，却是十分契合的能力。尤其是他现在 0.5 秒就能瞬发50颗火球，也就是一秒的时间，他就能将熔岩之刃的层数叠到最大，相当于一秒的时间，夜宵的敌人瞬间减少 5,000 点火元素抗性。要知道，夜宵经过先前一番恶战，自身的火元素抗性方才有机会堆到 15,000 多点。在此之前，他靠着一堆技能时，也不过将全元素抗性堆到 2,000 点。熔岩之刃一下子就能减少 5,000 都快和裸防御相差无几了，这就有点恐怖了。如果说一开始就拥有熔岩之刃的效果，夜宵这接连十波的战斗也不必打得那么辛苦。想到这，夜宵看着熔岩之刃，双眼放光。然而。除了熔岩之刃给夜宵带来的惊喜之外，最让夜宵激动莫过于他终于拿到了火元素精华。而让夜宵没想到的是，得到融合了火元素精华之后，竟然还附带了一个功能——熔炼之炉。之前夜宵并没见过这样的功能。在看完描述之后，夜宵略微思考了下，便拿出自己的哥布林法杖。叮，是否将火元素注入哥布林的精锐法杖？史诗之中，夜宵回答道：“是。”紧接着。他便感受到周围有着无数炽热的能量飞速涌入自己的法杖之中。下一刻，在法杖周围，火焰升腾，将其完全包裹其中。奇怪的是，这些极其暴烈的火焰虽然温度极高，但夜宵只觉一阵温热，并没有任何不适。就在这时，火焰骤然狂涌，下一刻飞快收入法杖之中。叮，你用熔炼之炉焚炼了哥布林的精锐法杖。史诗，该装备获得了增强。哥布林的精锐法杖。史诗，智力加二十，法术穿透加三十，熔炼效果，火系技能等级加一，佩戴需求十级。夜宵看着手中变得更具质感的哥布林的精锐法杖，眼神微亮。经过熔炼之炉的焚炼，哥布林的精锐法杖的属性并没有变化，但是却额外多了一条属性：火系技能等级加一。夜宵不由翻看了下自己的火球术，火球术的基础伤害从之前的480涨到了540智力加成也从 1.0 变成了 1.1。如今，单颗火球术的伤害从 5,258 涨到了 5,640 点，足足多了快400点的伤害。一时间，夜宵看向熔炼之炉的目光无比欣喜。第39章，疯狂熔炼，战力暴涨。接着，夜宵又是着想要对哥布林的精锐法杖进行第二次焚炼，可惜熔炼之炉对一件装备只能焚炼一次。不过，有了哥布林的精锐法杖的实验，夜宵已然清楚这个熔炼之炉的效果。并不会让装备爆掉，只是额外增加了装备的一个熔炼属性。于是他彻底放下心来。他身上的哥布林套装是十级的装备，以他现在的等级和面对的魔物，这套装属性已经可有可无。不过由于自身的战力在超神级天赋的帮助下达到了一个恐怖的境界，所以他也没有急着去升级装备。但现在有了熔炼之炉，他倒是可以给装备升升级，反正也没有任何消耗。当然，他最看重的自然还是两件神话级装备的焚炼效果。毕竟这两件神话级装备对夜宵的战力增幅极大。首先是项链，光是那效果二可是为夜宵带来了12万多的生命值。夜宵不认为有什么装备能够替代，因而也是相当看重的焚炼效果。叮，你用熔炼之炉焚炼了无尽的生命之炼神话，该装备获得了增强。看到提示，感受着项链中传来的温热，夜思神色多了一缕忐忑。他深吸了口气，随即查看了起来。
，无尽的生命之链，神话，全属性加二十，熔炼效果，提升所有火系技能的弹道速度。效果一，你所有的职业技能增加一百点伤害。效果二，你每拥有一个技能，生命值上限增加二百。佩戴等级十级。夜宵看到熔炼效果的瞬间，有些意外。第次熔炼效果并没有实质性的提升自己的技能伤害，但转头一想。这效果的提升意识相当强大，他可没忘记前不久在对战雪凤的时候，由于距离过远，后者曾几次逃过他火球术的追击。如今火系技能的弹道速度的得提升，也就相当于变相的提升了自己技能的命中率。换句话说，之后在对上那种高移动的目标时，夜宵击杀起来将更加轻松，并且不用像之前那般将自己的行踪暴露在敌人的视线之下。这对于整体战斗的提升效果可是相当可观的。想清楚这一点之后。夜宵颇为高兴，接着夜宵取出另一件神话级装备——一元之戒。他开始期待这一元之戒能给他带来什么样的惊喜。叮，你用熔炼之炉焚炼了一元之戒，神话，该装备获得了增强。焚炼结束的第一时间，夜宵直接查看：一元之戒，神话，敏捷加七零，智力加五零，熔炼效果。你的技能有 30% 的几率触发双倍施法。效果一。你对目标造成的所有毒气效果翻倍。效果二，当你的生命值跌落至 20% 吸收敌人身上的中毒状态，每一层为你回复 3% 的最大生命值。佩戴等级20级。夜宵微微一怔，随即明白过来这个熔炼效果的意思。双倍施法，倒不是说效果不强，换作是普通人拥有 30% 的双重施法，对自身的战力无疑是一个不小的提升。可是自己的火球术一次可以瞬发50克，这双倍施法。也就是多了一颗，而且只有 30% 的几率，多少让夜宵有些食之无味。虽然心中有些失望，但毕竟是多出来的效果，他也就没有太过纠结。接着，他又将剩余的五件哥布林装备全部熔炼了一遍。也不知是否是因为装备品质，又或是装备部位的不同，剩余的五件装备熔炼效果并没有让夜宵再次震惊。除了哥布林的精锐戒指为夜宵带来了 10% 的火系伤害加成之外，剩余的衣服、护手、护腰。鞋子四件装备熔炼出来的效果都是一样的，增加500点火抗，一共增加了 2,000 点。夜宵的总火抗也达到了 19,584 点，这数字倒是相当的恐怖。做完这一切，夜宵重新将所有的装备穿戴整齐，随即开始思考，或许是时候该更换一下装备了。只不过眼下他的等级有些尴尬，虽然他的等级已经超出同届的新人太多，但五十级的装备他也不知该如何选择。选择普通一点的，似乎对他的提升并没什么帮助。然而贵的，先不说他能不能买得起，就算买得起，夜宵也不会将钱浪费在这上面。毕竟自己的升级速度实在有点快，用不了多久他就能二转。职业者的每一转之间，并不单单是属性点获得的数量差距，同时不同转的装备对职业者提升的幅度也有着天差地别。这也是为何。一开始，白小小在收到白山河赠送给他的装备时，会如此震惊的原因，就在夜宵心中衡量着该如何取舍时，突然他想起先前的世界公告。对啊，流放之路可是有积分争夺榜的，第一名是有几率开出高品质的装备，而且还是成长型装备。历史上可是有不少人开出传说级装备，甚至还有开出神话级装备的先例。如果自己能够拿下积分榜第一，这装备不就来了吗？至于能不能拿下第一？夜宵并没有太大的担心，以他现在的实力，别说和同级别的新人竞争了，就是初级区域的职业者，想要赢过他也根本是不可能的。夜宵现在完全有信心吊打任何150级以下的职业者。至于拿下积分榜第一之后，能开出什么品级的装备，夜宵就更不担心了。毕竟他的掉宝率是正常人的五倍，就算运气再差，最起码也是一件传说级的装备。不过，为了确保万无一失，出去后。还是先把自己的掉宝率再提升一下。这一刻，夜宵再次感慨无限技能栏带来的便捷好处：缺什么就补什么，简直不要太 bug。也就在这时，随着熔岩巨兽的死亡，面前的场景突然一变。下一刻，夜宵便处在一处山洞之中。与此同时，也再没有新的魔物出现。这倒是让夜宵有些失望。毕竟转职成融合法师，最少需要三种元素精华。虽然意外得到了火元素精华。但其他元素精华要怎么获得，他还一无所知。这下倒是让夜宵有些怅然若失。第四十章，八大家族对夜影的态度，熔炼的惊喜效果。鉴于各位彦祖对主角 ID 一顿吐槽，我主打一个听劝，改成夜影
，各位爷就不要再喷了，孩子都要被喷傻了。现实世界，帝都，关于今年的流放之路的开启情况，各位有什么想法，都说说吧。一座极具现代化的会议室里，二十几道人引围着一张圆桌而坐。先前说话的是联盟八大家族之一的秦家代表秦无极。今年秦家并没有新人进入永生世界，所以此刻他显得一脸轻松。然而，他的话音刚落，其他人都还在思考。坐在对面的赵家代表。赵家三长老赵长林斜了眼秦无极，冷冷说道：“这还用想？那夜影出现在我赵家的所管辖的区域，自然由我赵家负责。”放屁！赵长林刚说完，另一边有人就直接跳脚骂道：“去年那个方兴，不也是在我齐家的地盘出现的？我没记错的话，当时你可不是这么说的。”说话的是齐家的代表，他刚说完，身旁坐在魏家位置的代表立马接话道：“赵长林，前些年你不也抢了我魏家的新人王？你 TM 现在怎么有脸在我们面前说这话？”赵长林扫了眼其余人，见个个如同老狐狸一般不说话，反而一副幸灾乐祸的样子，当即也火了。现在的情况可不一样，那夜影之前可是杀了我龙渊军团十六人，这笔账我赵家肯定要找回来的。嘿，无凭无据的事情，你也好意思拿出来说？齐家代表冷笑道：“那你告诉我，新手区内谁有能力连杀我十六名龙渊精英？那赵武可是七百零二区的负责人，实力可不是什么阿猫阿狗都能随便挑战的。”赵长林说道。然而，他这番解释并没有得到其他人的认可，齐家代表更是出言嘲讽道：“光凭这点可说服不了我们，说不定是你的人太过嚣张，得罪了刚好用维度解离石前往新手区高级别职业者。”齐贺，用你的猪脑子好好想想，有哪个高级别的职业者吃饱了撑的，花那么大的代价去杀一只低级别的 boss？ 赵长林怒了，而被当面这么羞辱，齐贺一时怒火冲天，语气阴森的威胁起来：“赵长林，别以为你赵家出了个赵浩。”就能骑在我们头上，信不信？明天我去让人把赵浩宰了。赵长林怒目而视，你敢？你想和我赵家开战？打就打，你看我敢不敢？好了，都一把年纪了，有事说事，为了一个新人，想让别人看笑话吗？一直没说话的秦无极见双方剑拔弩张，于是出面制止了争吵。哼，总之，那夜影必须是我们赵家的。嘿，你说是就是，先问问其他人同意不？齐贺此时也压下火气，但依旧冷言冷语地嘲讽着。赵长林还想说什么，一旁的秦无极则是直接说道：“既然有争议，那就由我们八家投票决定吧。”赵长林闻言，内心一百个不愿意，但他虽生气，但也清楚凭赵家一家也不可能直接和其他七家抗衡，更别说除了他们八家之外，在场的还有十几家实力只比他们弱一点的势力代表也在。最后的投票不出赵长林的预料，除了他之外。所有人都支持在争夺夜影的事情上各凭本事。赵长林心头郁闷，但也无可奈何。不过他突然想到什么，遂说道：“既然你们都这样认为，那我也没什么好说的。但有一点，迄今为止已经有不少人公开要招揽夜影，可对方至今没有任何回复。万一他并不想被我们招揽呢？”一旁的齐贺接话道：“也许是某些人给的价格太低了，又或是一些人觉得自己很聪明，耍一些小手段恶心到对方。毕竟对方还是个年轻人，多少肯定有点血性。”赵长林知道齐贺是在说他先前要垄断低价技能时的事情，但后来发现那样对夜影似乎并没有什么影响。当然，这件事大家即便心知肚明，他赵长林也不可能承认。于是冷冷道：“你最好把话说清楚。”齐贺则是微微一笑：“如果我是那夜影，怕也不会选择你们赵家。毕竟赵家前年才出了个赵浩，那夜影就算进了你们赵家，你赵家能确保给的资源比赵浩多吗？”赵长林语气一致，一时也说不出话。确实，就像齐贺说的，如今他赵家的资源统统集中在赵浩身上。夜影如果加入赵家，虽不至于一点资源都没，但显然也不可能和赵浩相比。去年抢了齐家的方信，就是活生生的例子。不过那方信本身就是出身于二流势力，赵家只不过是将对方的势力纳入自己的附属而已，和夜影的情况不可同日而语。见赵长林吃瘪，齐贺只觉暗爽无比。没想到今年风水轮流转，出了个比方信还要强上好几倍的夜影。两天升至五十级啊，而且还是没有任何背景的，这样彪悍的战绩，没有一家是不心动的，甚至就连其余十几家实力稍弱的家族代表，也十分心动。只是迫于八大家族的强势，他们不敢表态而已。此时，在场的人都各怀鬼胎，沉默不语。秦无极见此，也就直接说道：“总之一句话，那夜影无论如何都只能是八大家族的一员。如果他拒绝，那么流放之路的奖励注定和他无缘。”众人对此皆是毫无争议的点了点头。至于秦无极说的拒绝，没人当一回事。
，这世上谁能拒绝八大家族的招揽？如果真的吃了秤砣铁了心，刚刚秦无极已经说得很清楚了，也不用动用什么大手段，只需让此次进入流放之路的所有家族小辈都会团结起来，那夜影在里面必定寸步难行。联盟不需要第九家族，这就是八大家族能够屹立蓝星近百年的生存之道。很快，事件谈论结束，会议室里仅剩下两人，一个是秦无极，还有一个看上去有些佝偻的老头。这老头是八大家族中实力垫底的智家的当代家主智继信。此时，智继信见人都已经走光，这才开口说话：“无极长老，关于那夜影，秦家是什么态度？”秦无极瞥了眼智继信，淡淡说道：“怎么，你智家也有想法？”智继信闻言，则是拱了拱手，略带谦卑的说道：“一切都听无极长老安排。”秦无极对智继信的态度还算满意，于是说了句：“他们六家向来看不上我秦家和你们智家。”当年他们让我秦家损失了一个秦无名，这次这个夜影的必须是我秦家的。智继信听到秦无名这个名字，顿时不再言语。然而他的内心却是多了一丝波动。秦无名，那个三十年前如同昙花一现般的绝世天才，可惜陨落的太早了，否则今日秦家的实力必定更上一层。就在联盟的这些顶级势力正在商讨着夜影的归属之际，此时的夜宵在击杀了熔岩巨兽之后，已然出现在一片昏暗的洞穴之中。一开始，夜宵还以为会遇到下一个元素精华的获取点，但观察了一阵子之后，他发现是自己想太多了。如此走了一会儿，夜宵便来到了一处三岔路口，每一个岔路都是一个洞口，而周围并没有任何特殊的标志。一时间，夜宵有些困惑，思虑了片刻，夜宵还是遵从直觉，朝着左边的岔口走进。然而，当他刚踏入这个岔路口时，迎面便涌来一群鸟状的漆黑生物——暗影爬行者，等级50。生命值五千，攻击力五百，防御力三百。描述：常年生活在昏暗的地窟之中，浑身漆黑，没有毛发，是一种灵活穿梭的暗影生物，擅长发动闪电速度的袭击。竟然是五十级的魔物，属性看似比外界的同级别魔物高不少，但和之前夜宵遇到那些火系魔物相比，根本没法比。夜宵拍手，便是一记火球术。如今火球术的单颗伤害已经达到五千八百九十七点。而暗影爬行者的防御力也不过三百点，魔抗自然高不到哪里去。夜宵直接就能秒杀，只用了两次火球术，将近两百只的暗影爬行者全部化为灰烬。你击杀了暗影爬行者，获得七千四百八十点经验值。你击杀了暗影爬行者，获得七千四百八十点经验值。叮，你升到了五十一级，全属性加二，生命值加四零，魔力值加二十，自由属性点加十。仅仅一波暗影爬行者，就直接让夜宵升了一级。要知道。五十级升到五十一级，一共需要一百四十六万零七百二十二点经验。夜宵略微算了下，一只暗影爬行者的基础经验就有八百一十五点，这经验量比起外界同等级的魔物还要高出不少。不过，比起自己升级，夜宵此刻的注意力却是全部放在的异元之界之上。先前用熔炼之炉对异元之界进行了焚炼，得到了熔炼效果，是技能有百分之三十的概率触发双倍施法。一开始，夜宵并看不上这个效果。毕竟自己如今一发火球术能够瞬发五十颗，百分之三十的概率只能多一颗，实在食之无味。然而就在刚刚，夜宵发现自己对这双重施法的理解出现了极大的误会。眼下亲自试验之后，他已然明白这异元之界的熔炼效果的规则。这双重施法的触发条件是按照他释放技能次数，但同一时间只能触发一次，而自己一次可以同时释放五十个火球术，也就是有五十次的触发几率，因而百分之三十的概率在夜宵这里。将相当于百分百触发，总不至于脸黑到五十次的百分之三十几率一次都没有。夜宵绝不相信有这种事情发生。当然，如果只是这样，夜宵倒也不会如此震惊。这双重施法真正恐怖的地方在于，它触发之后竟然同时触发了他所有的火球术技能。简单的说，夜宵释放五十颗火球术之后，在双重施法的效果下，会瞬间再次施展所有名为火球术的技能，也就相当于如今的夜宵，只要释放一次火球术。直接就是一百颗火球，这也是刚刚他前后就释放了两次火球术，为何能够秒杀掉将近二百只暗影爬行者的原因。弄清楚异元之界的熔炼效果之后，夜宵此刻的心情可谓欣喜不已。这样一来，他的伤害相当于翻了一倍。他的单颗火球术在经历了火元素精华的增幅之后，伤害已经完全不输一些高等级的史诗级，甚至传说级技能。如今又有了这翻倍效果。夜宵火球术的总伤害更是达到恐怖的5 8八万九千七百这样的伤害谁能顶得住？心中默默盘算了下，以他现在的伤害，倒是不用继续叠加智力。
，先前加智力一来是初期伤害太低，不得不加。再来加智力的好处，除了伤害增加之外，还有法力值和魔抗的增长。但现在在不缺伤害的情况下，倒是可以考虑将自由属性点加在其他地方了。反正后期的智力都可以通过学习更多的技能时来叠加。至于要将属性点加在哪个方向，夜宵心中也是飞快的计算着。第四十一章秒速升级，意外的红月之力。说是思考。其实夜宵道也没太过纠结，毕竟有着无限技能栏，缺啥都能用大量的技能去堆。不过就目前来说，性价比最高的除了智力之外，自然就属敏捷。夜宵果断将升级的十点自由属性点全部投入敏捷之中。ID： 夜影，等级51职业：法师，自由属性点十，属性：力量 114， 体质 126， 敏捷 195， 智力 1926， 生命值。1285301285301770， 魔力值 217702177， 技能火球术，法力源泉，经验永流。展开。事实上，永生世界过往的经验，资源普通的法师加点一般都是按照三至两米或者三至一体一米的规则分配，这样在确保有一定的输出前提下，尽可能增加生存能力。至于那些来自强大势力的法爷，有着强力装备支撑，一般都是四至一米走暴力输出的路线。而像夜宵这样全智力的法师也不是没有，并且还不少，只不过大部分的坟头都已经长草了，太脆了。如果不是有无限技能栏这个天赋，夜宵肯定不敢这么玩。当然，很可能他也不会选法师就是了。然而，实际上，夜宵的敏捷并不算低，毕竟两件神话装一共为他带来了90点敏捷的加成，同时还有神速这个技能为他提供的移速。第一，只是相对智力来说，他的智力如今高达 1,926 点。虽然晋级次数越多，每级获得的属性点差距越大，但目前来说，这个基数已经相当130级的职业者罗属性，而他不过51级，再加上各种技能和装备的加持，倒也足够支撑到他后期。别忘了，他的天赋还能让他在学到每个技能后额外提供两点智力，所以目前来说，他的伤害算是饱和了，再加的话有点溢出。剩下的力量属性基本和夜宵无缘，而体质也可以不用考虑。虽然体质也能增加防御和魔抗，但增加的并不多。不过靠着神话级装备无尽的生命之链，它的生命值和智力一个道理。只要技能学的越多，生命值就不会缺。加点完毕，夜宵继续前行。可惜，一直到下一个三叉路口也没再遇到魔物。再次凭着直觉选择了最左边的路口。进去之后，夜宵再次遇到了地窟魔物。只不过这一次的地窟魔物等级是52级，数量同样是200只。花了几秒钟的时间。夜宵将其全部清除干净，随后他又升级了，达到了52级。这升级速度，连夜宵自己看了都有些不可思议。就这样，夜宵接连选择了好几个岔路口，每个岔路口里都会出现200只左右的魔物，而每多一次选择岔路口，魔物的等级都会上涨二级。直到刚刚，夜宵面对的已经是70级的魔物，此时他的等级也顺利的来到60级，只达到二转的晋级门槛。在这之前。他有想过自己升级速度会很快，但也没想到过会这么快。这前前后后一共也就用了一个多小时，而真正花费在战斗上的时间绝不会超过五分钟，基本都是用在了探索上。等级虽然提升了，但夜宵也发现了，这些地窟魔物和先前遇到火系魔物似乎有所不同。除了经验之外，这里的魔物并不会掉落任何东西。接下来，夜宵又选择了一个岔路口进去，然而这一次，这岔路口里面并没有魔物出没。整个洞穴反而异常的敞亮。此时，洞穴最里面的墙壁上，一道充满奇特纹路的符文吸引了夜宵的注意。夜宵走近一看，这纹路上面散发着淡淡的红光，十分惹眼。想了想，夜宵试着触碰了一下，突然，纹路上的红光大亮，散发出一阵诡异能量。与此同时，夜宵的眉心处也紧跟着绽放出一道相似的红芒。下一瞬，墙壁上的红芒没入夜宵眉心，一股澎湃的力量涌入夜宵身体之中。同一时间，面板跳出一道信息：“你吸收了红月之力，全属性增加五十点。”莫等夜宵弄明白怎么回事，原本平静的地窟突然剧烈晃动起来。下一瞬，一股强大的能量直接将夜宵推了出去，视线一转，夜宵发现自己已经出现在仗义隐灵之中。这是怎么回事、啊？夜宵有些摸不着头脑。他打开自己的面板看了眼，发现自己的四维属性全部增加了五十点，这才确定刚刚不是幻觉，并且。他也能够彻底确信自己先前得到的红月之症确实和地窟有所联系，如此看来，剩余的元素精华想必也存在于地窟之中。
只是要如何获取，叶萧暂时不得而知。接着，他又拿起星罗导石，想要试着再次进入的窟，结果跳出一段提示：该物品处于冷却中， 2 4小时之后可重新开启。叶萧无奈，只好暂时打消了继续进入的想法。看了眼时间，此时距离流放之路真正开放的时间还有二十来个小时。想了想，叶萧直接返回黄沙城，之后便找到了职业者大厅。叶萧的计划是在进入流放之路前。完成二转晋级，虽然他自认这一届的新人没人是他的对手，但没有晋级，他是升不了级的。流放之路里的经验相当丰厚，如果晋级完成，正好可以借机狠狠刷一波经验，说不定都不用花钱去其他人的秘境，就能升到九十级。来到石碑前，夜宵大手直接按上，叮，检测到你符合二转晋级任务资质，正在生成晋级任务。二转晋级任务生成完毕，请前往幻影迷宫。收集三块幻影之心，竟然是这个任务。夜宵眉头微皱，运气还真是的背啊！倒不是说这个任务有多难，只是过往这么多年统计下来，完成幻影迷宫这个任务的平均时长是两天，这和流放之路的进入时间有冲突。再则，二转晋级任务和一转不同，一转晋级任务能够花钱刷新，是永生世界的规则，给予新人的便利。到了二转就不行了，无奈之下，夜宵也只能老老实实接下任务。他也想好，先去看看再说。实在不行，大不了中途返回就是，倒也不耽误。第42章，新手奖金。夜宵的应对。离开职业者大厅，夜宵原本想要第一时间前往幻影迷宫，但此时聊天频道中的一条信息吸引了他的注意。鉴于流放之路即将开启，请各位新人返回现实世界，并前往各自的院校领取新手奖金。这次的新手奖金是由联盟八大家族共同发起。且出资赞助，为的是鼓励新人，所以奖金是根据新手等级来发放，等级越高，奖金越高。奖励领取时间，截至进入流放之路之前，请所有新人务必前往领取。看到信息的夜宵并没有任何兴奋之色，反而陷入沉思。学院对于学员每年只有一次新手福利，那就是进入永生世界前。夜宵当时领到的是一万永生币，如今八大家族竟然又搞了第二次新手奖励，还是根据等级来进行。这在过往并没有出现过，在夜宵看来，八大家族本身名望和实力摆在那里，就算他们什么都不做，也有一大群普通人想要为八大家族做事，平白无故给新人送钱，最多也就是受到一些新人的感激而已，并不会有任何实质性的收益。一二，这样做对八大家族本身也没什么好处，这就显得很诡异了。突然，夜宵反应过来，顿时明白了原因，这是八大家族想要锁定自己的身份搞出来的名堂。并不是夜宵太高估自己，而是他一开始便在新手秘境拿下令人震惊的 S S S 评分，接着又马不停蹄的成了仗义隐灵的秘境掌控者。最夸张的是，只用了两天时间，他便成功达到五十级。这战绩已经不能单纯用破纪录来形容，可以说永生世界百年历史里就不可能出现这样的情况。两天五十级的壮举已经彻底引起了八大家族的注意，而他们之所以要搞出这套新手奖励的名堂。就是为了通过等级锁定出自己在现实世界的身份，在想通之后，夜宵的第一反应是不去。只要不去，八大家族自然也查不出他的现实身份。但转念一想，夜宵顿时面露苦笑。不得不说，八大家族能屹立永生世界百年，就没有一个是简单的。那则公告信息之后，聊天频道里已经有不少人纷纷爆料，此次的奖金十分丰厚。就算你是个废材，只有十级，同样可以领到十万奖金。如果你有二十级，就能领到二十万的奖金。等级越高，领的奖金越多。面对这种没有任何风险又能白嫖一大笔永生币的活动，相信只要不是傻子，都不可能会拒绝。如此一来，不去的人屈指可数。那么到时候，八大家族只要关注这些没有去领奖的新人，将会更容易的锁定到自己的身份。这是赤裸裸的阳谋。至于八大家族要找出自己的目的，除了那赵家不好说之外，其余的大概率是不会有什么恶意的，无非就是想要把自己吸纳成为他们的一员。或许在这他人看来是天大的好事，毕竟往年每一年流放之路的积分榜第一，以及获得新人王称号的新人，最后都会成为八大家族中的一员，并且还为此欣喜不已。当然，还有一种就是他们本身就是八大家族的一员，例如前年的赵浩。如果放在先前，叶萧自然不介意这么做。可他现在明明拥有超神级的天赋，还有极为夸张的战力，加入某一个势力成为打手，失去话语权和自由，显然不是他所想要的。但是如何拒绝八大家族就成了一个难题。能成为顶级势力的人，可没有一个是好说话的。
。而最近这十来年，随着深渊魔物渐渐被联盟压着打，联盟自然不缺战力。一旦发现威胁到自己的地位，这些人可不会顾及其他。也许在永生世界里，他们找不到夜宵，但现实世界可比永生世界小太多太多，并且没有区域限制。如此一来，夜宵在现实世界将会相当被动。不过，很快他就笑了起来。随即直接心中默念一句，眨眼间便回到现实世界一趟。他已经决定了去领取奖励，反正无论自己去不去，很快都会被八大家族找到。既然如此，有便宜不占是王八蛋，奖金先拿了再说。再则，夜宵心里已经有了计较，就算真的被锁定身份，他也不怕。夜宵第一次进入永生世界的持续时间是24小时，回到现实之后需要休息两个多小时才能够继续进入永生世界。但随着他的属性已经直逼150级的五转职业者，他完全可以继续在永生世界里待两三天，而现实之中也只需休息一个小时，便可重新回到永生世界。一个小时其实已经足够那些实力强大的职业者找到他并出手，但他完全可以等一个小时后再去领取奖金，然后直接进入永生世界。至于下一次再回到现实世界时，叶潇相信以他的成长速度，逗留时间绝不会超过半个小时，甚至只需十几分钟。如此之短的时间，八大家族的高手想要找到他并不容易，而这恐怕也是八大家族为何不惜花费十几亿的代价，迫切想要找到他的原因吧。因为他们也清楚，一旦让自己成长起来，日后想要在现实世界锁定他就没那么容易。可惜他们并不知道自己并不是五十级，而是已经六十级。只要能赶在流放之路之前晋级二转，叶萧有信心在流放之路中快速刷到九十级。原本叶萧对于能否赶在流放之路开启前。完成二转有些担心，幻影迷宫这个任务是众所周知的，也是夜宵在学校里经常听老师讲解过的，自然知道其中的困难点。原本夜宵身上没钱，也就打算硬嘛，但如今八大家族突然来了这么一手，倒是让夜宵有了想法。按照自己六十级就可以领取六十万的永生币，而有了这六十万，他就有了快速通关幻影迷宫的方法。这一次，八大家族怕是要赔了夫人又折兵。想到这，夜宵嘴角泛起一抹轻笑。如此过了将近一个小时，夜宵直接来到云城一中。此时的校园内已经聚集了不少人，夜宵也看到了好几张熟悉的面孔，是他之前的同学。不过大家交情一般，夜宵也就没有兴趣上去攀谈。扫了一圈，没有发现楚胖子的身影，也没见他给自己留言新的信息。想来在永生世界里耽搁了，暂时还没出来。摇了摇头，夜宵也就不打算等了。随着人群来到检测室，这里早已摆好了十台能量检测仪器。叶潇看了眼一旁的仪器介绍，顿时明白流程。每次进入十人，每人单独对应一台仪器，只要将手放在仪器上面，便可自动判断出等级，同时自动发放对应的奖励。期间整个过程都不会有第二个人在旁，显然是为了保护新人的隐私。对于这能量检测仪器，叶潇自然也是知晓，确实不会透露职业者的任何信息，但奖金的发放数额是会透露信息的，毕竟他的等级独一份，只要事后检查记录。就能快速锁定范围了。好在检查过程并不短，倒也给了夜宵较为充裕的时间。排了一会队伍，终于轮到夜宵。夜宵也没犹豫，将手放在仪器上面。下一秒，仪器发出一阵能量波动，随即屏幕上显示出一排文字：“检测到你的等级为六十级，发放奖金六十万永生币。”很快，夜宵拿到六十万奖金，转身不慌不忙地离开学院。随后，他便朝着城外走去。既然注定要暴露自己的信息。夜宵自然不会傻到继续待在原来的住所，给别人守株待兔机会。为了限制职业者的破坏性，联盟规定在城市里不可使用技能，并且派遣大量的执法者24小时巡视。一旦发现，将会被强行关押起来，然后根据情节高低进行审判，最低都是三年起步。夜宵为了避免麻烦，自然不会在城中使用技能，直至来到城外，他直接启动神速。下一秒，他的速度被提升到极致，朝着远处狂奔去。他没有坐交通工具。因为那样容易暴露自己的位置，而他此行的目的地是距离深渊洞窟最近的前线小镇凌渊镇，那里常年遭受深渊魔物的骚扰，因而秩序十分混乱，自然也就成了夜宵目前最好的隐蔽地点。然而，就在夜宵离开不到一个小时，云城中学里一道人影急匆匆朝外面走去，神色带着几分凝重，又带着几分激动。第四十三章，身份即将暴露，属性再次提升，六十万，你确定没错？联盟某处。秦无极听到属下的汇报，眼中划过一抹亚瑟，倒不是他不相信属下的情报，而是能拿走六十万，则代表着对方等级是六十级。可那夜影先前不是才刚五十级吗？这才过了多久？有那么一刻
，秦无极怀疑是机器出错了。毕竟从来没有人在短短几个小时内能从五十级升到六十级。但随后便被他摇头否定了。既然他选择去领了奖金，想来也知道自己的身份会暴露，多派些人手去云城，务必在别人之前找到他。这样的人才我秦家绝不能错失。与此同时，联盟其他势力也先后得到了关于夜影的信息。所有人都不约而同地震惊于夜影的等级。随后，原本不算繁华的云城，陆陆续续地涌入了大批陌生面孔。显然，这些人都是来寻找夜影的。只不过此时，还有一些人没有领取完奖金，他们还需要等待最后的确认。白小小在经历了先前的屈辱之后，变得更加沉默寡言。一旁负责守护的侯通一时不敢触及眉头。然而，碍于家主的命令，侯通最后还是硬着头皮走向白小小。小姐。关于那夜影的身份有消息了。听到喉咙提及夜影，白小小身躯微微一震，神色变得更加冰冷。你想说什么？侯通斟酌了下，方才小心翼翼地说道：“刚刚家主那边传来消息，说是那夜影也是云城一中新生，和小姐是同学。夜影是一中的。”这下白小小彻底惊住了。他怎么也没想到，这个让他几次受了屈辱的家伙，竟然是和他在一所院校。脑中不由飞快思考起来。可思索了半天，也没有找到能对得上号的人物。今年的云城一中觉醒 S 级以上天赋的就只有他一个，余下最高的也不过是 A 级。A 级天赋碾压一众 S 级天赋者，这就像个笑话，而且一点都不好笑。家族现在是什么意思？侯通说道：“家主的意思是希望小姐借助同学的这一层关系，能够和那夜影建立联系。”白小小冷笑：“知道了，不过你和家主说，多给我一点资源。”侯通有些为难：“小姐。”家族现在放在你身上的资源已经是历来最多的了，再投入的意义并不大。哼，你懂什么？那夜影现在是个大势力眼中的肥肉，白家不过是二流世家。如果我不表现的更加亮眼，你觉得就凭一层简单的同学关系，对方就会选择白家吗？这侯通一时语塞，片刻后才凄凄哀哀的说道：“好的，小姐，我会禀告家主的。”白小小闻言，不再理会侯通，继续疯狂的练级。距离流放之路进入的时间已经没多久了。他要赶在进入之前将等级尽可能的提高。他的想法很简单，既然白家想要用他拉拢夜影，那自己便趁此提出要求，加大人手和投入，从而让自己在进入流放之路之前将等级提升到四十级，那样就能穿一转装备。如此，他的优势将会得到极大的提升。虽然这样的投入代价有些得不偿失，但白小小可不管。这一次流放之路，他会遇到夜影，也必须遇到夜影。他会向所有人证明他是 S S S 级的天赋觉醒者。这一点并不是靠等级升得快就能弥补的。白小小如此想着，和他一样想法的还有各个地区的佼佼者，他们同样卯足了劲，疯狂地提升着自己。整个永生世界和现实世界在这一刻都因为夜影惊人的壮举而变得热闹起来。而此时，黄沙城内一道光芒闪过，夜宵的身影随即出现在了城中。此时的距离，他从云城离开已经过去了快一个小时，因为林渊城的距离较远。他也就不急着第一时间赶到呢，等下次返回现实世界继续赶路就行，这样在野外行走也可以最大的避免被八大家族的人找到。他先是看了眼区域聊天频道，此时里面大部分都是在讨论领取奖金的事情。不过夜宵也找到了一些关于云城有大批强者入城的消息，看到这的夜宵毫不意外。八大家族的动作很快啊，看样子已经锁定了他的位置，只不过还没有完全确定他的身份。摇了摇头，夜宵也懒得去管。看了眼背包中的六十万永生币，心中默默的念了一句：“感谢八大家族。”说着，嘴角忍不住泛起一抹笑意。他发现这几天自己每每缺钱的时候，总有好人自己送钱上门。先前是白小小和谢宝帆，现在又是八大家族，好人还真是多啊！感慨完之后，夜宵打开线上交易所，夜宵直接用筛选功能筛选，很快就找到了他所需要的技能石——万花桐树，高级，能够穿透的任何笼罩在迷宫中的迷雾。增加15米，可是视野，售价3万永生币。幻影迷宫里面的魔物是60级的，但相比于其他同等级的魔物，并不算强。真正阻碍职业者完成任务的是笼罩在整个迷宫全境的迷雾，这些迷雾会使得职业者的视野能见度变得极低。再加上幻影迷宫中的魔物全部具备各种出其不意的幻术，这才导致过往的职业者在里面会耗费如此之长的时间。而夜宵要买的万花桐树，便是一种能够增加迷雾中视野的被动技能。算是比较特殊的功能性技能，虽然只能增加15米能见度，但有了这15米的距离，便能给职业者提供极大的反应时间以及提前判断方位的空档。永生世界类似幻影迷宫这样的
被迷雾笼罩的区域有不少，一般人也不会无缘无故浪费一个技能栏在这上面。倒是不少势力为了一劳永逸，会培养专门学习这类技能的工具人。然而，夜宵并看不上这样的工具人，一来请工具人要花钱，再来这些工具人能提供的效果并不能让夜宵满足。夜宵拥有无限技能栏，自己就能成为工具人，并且他要做也要做最牛逼的工具人。整个交易行里，能够在迷雾中增加视野的，只有万花筒树一种，但数量却有几十个。夜宵并没有买很多，一共就买了十个，花了三十万。全部学完，迷雾中的视野能见度瞬间提升了150米，有这150米已经足够了。而剩下的三十万，夜宵则是全部用来购买增加抗精神的技能时尚。幻影迷宫除了迷雾的困扰之外，最大的难点便是魔物的幻术攻击。这些幻术攻击虽然并不致命。但会让职业者陷入毫无防备的状态，同时也会大大增加职业者的攻略时间。夜宵想法很简单，有了破解迷雾的方法，再加上足够抵抗幻术的抗精神属性，那么幻影迷宫对他来说几乎没有任何难度可言。飞快找了一圈，关于这方面的技能时，价格低的有千把块的，高的也有五六千的。一番挑挑拣拣之后，夜宵合计买下120个技能石，身上的钱也仅剩三万不到。五十个关于抗精神的技能石学完之后。夜宵多了两条技能效果，抗精神增加 2,751 点，抗精神增加 25% 算是自身本身的属性。夜宵的抗精神总得达到了 6,913 这还是得益于自身是法师职业，智力属性能够提供不小的魔法抗性。有了这 6,913 点抗精神，想来应付幻影迷宫中的幻术应该绰绰有余了。除此之外， 1 3 0颗技能石还为他提供了260点智力以及 26,000 点生命值。如今他的生命值已经达到15万多，撑一声法坦也不为过。第44章，幻影迷宫中的隐藏 BOSS。三小时后，夜宵抵达位于新手村六十级区域的幻影城，在幻影城北面30里就是幻影迷宫的入口，幻影城也因此得名。不过这个点并不是二转的旺季，幻影城里并没有什么人，夜宵也没闲心逛街，没一会儿便来到幻影迷宫的入口处，让夜宵有些意外。在他抵达后，发现这里已经有人了。一共十人，看样子是一个小队。为首的是一个年轻漂亮的女人，穿着法系装备。此时，对方也看到了夜宵的出现，个个脸上都露出了疑惑和戒备的神色。夜宵见此，也没打算和对方有所交流，直接从一旁进入幻影迷宫。而那小队人马见夜宵离开之后，均是露出担心之色。月姐，不会是消息走漏了吧？为首的女子叫沈月，此刻听到队友问起，目光闪烁的思考了片刻，方才摇头说道：“应该不可能，这件事。”只有我一个人知道。这时，一旁又有人问道：“沈月，到了现在，总归该说到底是什么东西了吧？”一听这话，小队里除了沈月之外的其余人均是竖起耳朵。沈月知晓，如果不说，这些人怕是不会轻易跟自己进去，于是只好说道：“那件东西叫幻影护符，佩戴的效果应该是能够凝聚分身，分身能够继承本体的部分属性。”众人一听，个个眼神火热。但有人提出疑问：“你事先不是说那玩意儿是在一个隐藏 BOSS 身上？”那 BOSS 太强，你根本打不过。你怎么会知道那东西的名字和效果？这话一出，其他人也反应过来，顿时看向沈月的目光充满质疑。在场的人，包括沈月在内，都是去年进入永生世界的新人，只不过他们的天赋和资源十分普通。一年的时间，终于熬到了九十级，最后却卡在三转晋级任务上面。事实上，这才是永生世界大部分职业者的常态。毕竟每年职业者如此之多，而新手区的资源基本是固定的。想要超人一等，除了自身天赋之外，剩下的只能靠金钱。有钱，你就能去秘境刷级；有钱，你就能购买高级装备和强力的刷怪技能。总之，有钱你可以为所欲为；反之，那就只会像眼前的沈月这群人一样，继续挣扎求存。对于这样的状况，显然沈月无法满足。在没进入永生世界前，他在学院中也算小有名气的校花，奈何出生普通人家，又只觉醒了 C 级天赋。一年下来，渐渐也就成了芸芸众生中的一员。这样巨大的落差，让他内心极为不平衡。好几次，他都已经给自己做好心理建设，准备像其他漂亮女人一样，用自己的美貌向大势力的子弟换取晋升空间。可好巧不巧，就在他之前和队友一同进入幻影迷宫完成二转晋级任务时，意外的发现了一处隐藏地，而里面的隐藏 BOSS 让他找到了一丝摆脱现状的曙光。为此，这些日子以来。他一边慢慢的将自己的等级提升到九十级，一边寻找合适的人选加入他讨伐 BOSS 的队伍之中，也就有了今天的情况。对于这些人的疑惑，其实沈月也理解，遂解释道
。你们也知道，幻影迷宫之中的魔物都擅长幻术，而大部分幻术都会让职业者幻想到击杀他们之后的场景，包括掉落的东西也都会出现在幻境中。众人一听，顿时恍然大悟。你是说？沈月点了点头，没错，我们小队曾经全体中了那 BOSS 的幻术，在幻境中，我击杀了 BOSS， 并且从他身上获得了幻境护符，也就知晓了这个护符的能力。可惜。当时整支队伍里都还没完成二转晋级，实力有限。最后我也是靠着运气，侥幸逃过一劫。沈月那波澜不惊的讲述也让其余九人恍然大悟，但同时心中也不由多了一份凝重。沈月见状，安慰道：“不用太紧张，我们都是九十级，而且在有所提防的情况下，只要能挡住那 BOSS 的幻术，绝对可以将其击杀。”不错，既然沈月如此坦白，那我也没什么好说的。大家一起齐心协力击杀 BOSS， 其余人纷纷响应。突然。刚刚说话的那名男队员猛地一拍脑袋，惊呼道：“不好！刚刚不是有个人进去，万一被他也遇到了那隐藏 BOSS， 我们的宝物不是要被他捷足先登？”沈月摇头：“那隐藏 BOSS 的位置十分特殊，当初我们也是十分巧合下才能意外进入，否则这么多年也不可能不被人发现。”放心好了，而且他就一个人，想来也走不了多远。其他人听后也是反应过来，不再担忧。至于夜宵独自进入幻影迷宫的原因。包括沈月在内的一整队人都没在意，此刻他们满心想着就是击杀 BOSS， 夺取宝贝，哪有功夫在意其他陌生人的举动？在又交代了几句之后，沈月便带着其余九人一同踏入幻影迷宫之中。这幻影迷宫说是迷宫，也就是一片巨大的森林遮蔽的山林，只不过整座山林被那庞大的迷雾所笼罩，往里看去，伸手不见五指。好在事先购买了十个万花桐树，通过万花桐树的加持，迷雾之中的一切尽数落在夜宵眼里。以他现在的战力和15万的生命值，失去迷雾和幻术作用的幻影迷宫根本无法阻挡他的脚步。此时的他早已将沈月一行人远远甩在后面。这期间，他也遇到了这里的魔物，不过和地窟中的魔物相比，还是有一些差距。夜宵如今已达等级上限，加上赶着完成二转，自然也没打算把时间浪费在杀怪上面。一路火球术开路，仗着自己将近 7,000 的精神抗性以及150米的超强视野，很快就行进了上千米。然而，和整座幻影迷宫相比，这上千米不过冰山一角。再加上幻影迷宫每隔一段时间，里面的树木都会无规则移动，因而也就无法提前绘制地图。不过，期间被夜宵击杀的魔物，倒是依靠着它极高的掉宝率，掉落了一千多的永生币。别以为一千多很少，换做正常掉率的职业者进来，恐怕能有一两百就不错了。永生世界的魔物类型分几种，像秘境之中的普通魔物是不会掉落的永生币和装备。只会掉落一些技能石和各种稀奇古怪的无用道具，唯有精英级以上的魔物击杀后才有概率掉落装备，而野外的魔物亦是同理。永生币说白了就是魔物死后体内魔核凝聚而成金块，这种金块需要一定的时间才能在魔物体内成型，因而只有像幻影迷宫这样无法经常被职业者光顾的地方，魔物才会掉落永生币。如此，再加上永生世界里有不少功能都需要消耗永生币，使得整体的永生币数量一直保持在一个平衡点。所以，联盟才将永生币作为唯一流通货币，倒是个打钱的好地方。又击杀了一头幻影食人花，从尸体上捡起掉落的永生币。夜宵忍不住感慨了一句：“可惜他还赶时间，不然倒真想在这刷点钱。毕竟他一直都是穷鬼。”第四十五章，隐藏 BOSS 沈月的心机。砰！一只幻影巨蛛在沈月一行人合力的围攻下，不甘的倒下。沈月身旁一队员此时亦是擦了擦额头的冷汗。有些后怕的说道：“还好沈月，你反应快，不然我就要交代在这里了。”这时，有队员忍不住问道：“沈月，我们已经进来一个多小时了，怎么感觉还在原地绕路？”这话一出，大家的目光纷纷投向沈月。沈月环顾了下四周，这才开口说道：“幻影迷宫的路线隔一段时间就会发生变化，你们给我点时间。我们倒是想给你时间，但是这迷雾太烦人，我们又没有请迷雾探路者，这样实在太危险了。”是啊，刚刚那幻影巨蛛。直到靠近我们身后才被发现，要是迟一点，大家都要交代在这。我可不想宝物没到手，人先挂了。要不就算了吧，连普通的魔物都那么危险，那 BOSS 我们真的能打赢吗？这话一出，好几人顿时心里萌生了退意。而见到这一情况的沈月心中大急，他好不容易才等到今天这次机会，如果这样放弃，他不甘心，心中飞快思索。随即，沈月便咬着牙说道：“你们再给我点时间，只要大家注意点，绝对不会有问题。”我也不可能拿自己性命开玩笑。听到沈月这话，其余人彼此对视了一眼，也就不再多说什么，默默地跟在沈月身后。砰！同样的时间，同样的幻影迷宫。
距离沈月一行人千米开外的位置。随着夜宵一记火球术，面前的幻影史莱姆彻底化作黑粉，消散于天地。与此同时，一颗由深紫色晶体构成的星形宝石，散发着微弱的幽光，出现在夜宵面前。夜宵捡起之后，微微吐了口气。一个多小时了，终于找到一块幻影之心了。根据资料，幻影之心只会随机生成在幻影史莱姆的身上。但并不是每只幻影史莱姆死后都能掉落，一切全凭运气。这玩意就是拥有万倍的掉宝率也没用，因为它有就是有，没有就是没有。这一个小时内，夜宵已经击杀了三只幻影史莱姆，也才掉了这么一块，算是运气相当不错的了。同时，他也不得不感慨，这幻影迷宫确实大的夸张，纵然拥有150米的迷雾视野，依旧差点让他失去方向感。因为有着高额的精神抗性，幻影迷宫对夜宵来说毫无难度。他体会不到其他人进入这里的痛苦，只有满满的无聊感。唯一让他庆幸的就是他提前做了准备。换做之前一天的时间，他还真不一定能完成二转晋级任务。又一个小时之后，夜宵很顺利的拿到第二块幻影之心，这让他信心大振。然而，情况有些出乎他的意料之外。在接下来的两个小时时间里，他是杀了不少魔物，光是永生币都让他减了三四万。可就是关键的幻影史莱姆始终没有遇到，而且。这个时候，他发现自己好像有点迷失了方向，这一下就更蛋疼了。无奈之下，夜宵只能凭着感觉走。如此又是过了一会，突然，不远处一片密林引起了夜宵的注意。靠着万花桐树的视野增强，他看到那片密林有一队人类经过，是先前在外面遇到的那波人。如果不是在这遇到，夜宵都差点忘了这些人的存在。此时，夜宵也来了兴趣。这些人好像都是八九十级的职业者，来这做什么？没听说幻影迷宫里有具备价值的东西，总不可能来这打金。带着一丝疑惑，夜宵悄悄地来到了那群人身后。这时，沈月的声音正好响起：“没错了，就在这周围了。这次一定不会有错。先前你也是这么说的。这都几个小时过去了，结果我们还在外面瞎晃。”“是啊，到底行不行啊？不行，早点离开才对。大家的状态都下滑了，就算最后让你找到那隐藏 BOSS， 以大家的状态，判也是无法对抗。你们相信我，这次一定错不了。”如果错了，我们就立刻离开。身后的夜宵原本只是好奇，但当他听到隐藏 BOSS 的时候，瞬间眼神一亮。幻影迷宫里确实是有一只 BOSS， 不过那 BOSS 掉落的东西，除了60级的幻影套装外，并没有其他值钱的。而夜宵对于60级的装备兴趣并不大，遇到的话他也就顺手打了，自然不会刻意去寻找那野外 BOSS。可刚刚那个女人显然不是在说夜宵所知晓的 BOSS。这下夜宵也明白了，先前在外面遇到的时候，这些人为何会对他生出戒备心。原来这里还藏有隐藏 BOSS， 没有犹豫，仗着对方视野不行，夜宵直接毫无顾忌地跟在几人身后。沈月一行十人根本没有发现，甚至为了让沈月一行人更快带他找到隐藏 BOSS 的所在地，一路上夜宵一旦发现有魔物靠近，都会提前用石子发出动静提醒他们。沈月一行人自然不知道这些，只当运气爆棚，让接下来的行程变得轻松了许多。如此，又是过了片刻，终于。沈月在一棵足有七八人宽的巨树面前停了下来，接着不等众人询问，他伸手在树干上摸索了几下。经过辨认，沈月突然转身，激动万分地说道：“找到了，就是这里，没错了。”其余人听到沈月的话，先是一愣，随后纷纷露出狂喜之色。哈哈，太好了，终于找到了！我好几次都想要放弃，太不容易了。这下宝物是我们的了，还等什么？快点进去吧！一群人七嘴八舌地谈论了几句之后。便在沈月领头，直接没入了树干之中。看到这一幕的夜宵不由露出惊讶之色，竟然还有如此神奇的隐藏地点，难怪之前从未听说过这事。心下好奇，不过夜宵还是留了个心眼，足足等了一会，以防进去后碰到沈月他们。毕竟对于里面的信息，他一无所知，暂时还不想惊动那些人。感觉差不多了，夜宵也跟着进入树干之中。然而刚踏入其中，夜宵耳边便传来一阵诡异的低语。这低语令得夜宵神情有着瞬间恍惚，好在高额的精神抗性加持，转瞬间他便回过神来，带着一丝警觉，夜宵顺着前方的脚印一路前行。可还没走几步，他就听到前面传来的一声惊怒声：“沈月，你做什么？”夜宵赶忙上前，很快便再次看到一行人的踪影。与此同时，在这群人面前，不知何时出现了一只手持镰刀、头戴暗黑皇冠、身形足有两人高的魔物——暗影死神 BOSS。等级六十，生命值十五万，攻击力三千，防御力一千，技能幻影诅咒、幻影分身、死亡镰刀。描述大量死于幻术的生命
，在死后产生的念想汇聚而成的集合体，拥有着常人难以抵挡的幻术攻击。说实话，这隐藏 BOSS 的属性很一般，甚至可以用弱来形容。但不知这暗影死神用了什么手段。夜宵看着原先活蹦乱跳的一行人，此刻除了沈月之外，全部呆立当场，甚至大部分看样子已经失去了意识，唯有那领头的女子此时居于身后，还能活动。与此同时，沈月的声音响起：“雷鹏，不要大惊小怪。”这 BOSS 的幻术攻击太强，必须有人做出牺牲。雷鹏听后又惊又怒：“你早就知道，你带我们来的目的是想让我们当炮灰。”沈月没有反驳，只是淡淡说道：“我只是不甘心成为普通人而已，你一定也有这种感受吧？”雷鹏脸色骤变，语气突然一软，求饶道：“沈月，看在这几个月我对你关心有加的份上，你救救我，我可以帮你一同对付 BOSS。这件事只有我们两个知道。等杀了 BOSS， 那幻影护符也给你，以后我还是像以前对你一样好。”沈月面无表情，目光直盯着前方正在吸取队友灵魂之力的 BOSS， 漠然说道：“抱歉，虽然你对我很好，但你太平凡了，平凡到让我每次看到你都忍不住升起厌恶的情绪。”沈月，雷鹏气急攻心，可惜此刻他被 BOSS 定住了身体，只能靠怒吼发泄自己的情绪。沈月没有理会，而是趁着 BOSS 无法移动之际，不断的对他施展攻击。对于 BOSS 有些机械化的攻击方式，沈月早就见识过，上一次他便是处于雷鹏的位置。只不过他运气好，唯一一个没中招的队友一直都喜欢他，方才救了他一命。后来两人一起对抗 BOSS， 但那时的他们只有六十级，伤害还不够。最后眼见 BOSS 朝他们冲来，沈月内心经过瞬间的挣扎后，便将救他的队友推了出去，自己则转身逃走。这些日子他反复计算过，以他现在的伤害，再由这九个人帮他争取时间。他完全可以在 BOSS 抵达他面前时将其击杀。一想到那幻影护符即将到手，沈月眼中瞬间充满狂热，然而就在他开始幻想日后一飞冲天的美好情景时，无数火球术突然从天而降，瞬间落在 BOSS 身上。第四十六章，秒杀 BOSS 第三件神话装，藏在沈月身后的夜宵，此刻也算弄清楚眼前的暗影死神的能力。他的属性相对于其他六十级的 BOSS 来说，算是极为弱小的，但却有一手极为诡异的幻术，能瞬间让敌人陷入无法移动的状态。并且随着时间持续增加，被定住的敌人全员会逐渐失去意识，沉浸在暗影死神给他们制造的幻境空间之中，无法自拔。不过夜宵也发现，暗影死神的这个能力似乎有范围限制，越接近暗影死神，幻术的效果越强。显然沈月是知晓这一点，所以他一直和 BOSS 保持着一个有效的距离。至于那个雷鹏，应该就是处于 BOSS 幻术的范围边缘，所以尽管被定住身子，还能勉强保持理智。弄清楚 BOSS 的特性之后，夜宵不再浪费时间。起手便是五十颗火球，永生世界野外的魔物，默认都是谁有本事抢下就属于谁的，不存在先来后到的说法。你抢不过，就证明你实力不如别人，没人会可怜你。这是联盟定下的规则，就如同先前白小小和一众天骄争夺灾厄使者一样，输了就是输了，也不可能因此而结下生死大仇。暗影死神的防御力只有一千，魔抗就更少的可怜。在夜宵容颜之刃的削减之下，暗影死神在夜宵面前。和纸糊的无异，连一秒钟都没撑住。轰！暗黑死神甚至都还没来得及有所反应，偌大的身躯直接爆开。而这突如其来的一幕，直接将正满心做着美梦的沈月给看呆住。发生了什么事 ？BOSS 怎么死了？沈月满脑子疑惑。然而就在这时，一束无比璀璨的光芒在 BOSS 倒下的地方亮起。沈月双眸陡然瞪大，这神话装？不对。他明明上次在幻境之中看到的是传说级的装备，怎么这次变成神话装了？一时间，沈月感觉自己是不是也中了幻术？不过，内心强烈的渴望让沈月尽管还处于茫然之时，身体已经下意识的朝那束璀璨的光芒疾奔而去。可还没等他靠近，一道人影出乎意料的已经出现在 BOSS 身边，捡起了地上那幽暗的紫色护符。这一幕深深刺激了沈月，令他瞬间清醒，同时他也认出了眼前出现的男人。赫然是先前在迷宫入口遇到的那人，可是他怎么能捡起不属于他的装备？恍神间，沈月想起刚刚的火球术，顿时眼皮一跳。但转念间，他直接否定了这异想天开的想法。新手区域最高也就是九十级，虽然天骄不少，但要一招秒杀暗影死神，根本不可能做到。刚刚一定有意外发生，只是他暂时不得而知。强烈的执念让他不愿意相信这一猜测。这幻影护符早被他视作囊中之物。岂会眼睁睁看着被人夺走？于是沈月当即厉声呵斥起来：“放下那装备！这是他目前唯一能够改变人生的宝物
，他绝不容许有人染指，即便要用性命去搏，他也甘之如饴。与此同时，随着暗影死神的死亡，除去最前面那个被暗影死神吸干意识的职业者外，其余八人，包括最后面的雷鹏，瞬间从幻境之中清醒过来。他们还没反应过来发生什么事，就听到了沈月的怒喝。顺着方向看去，他们第一时间便看到夜宵。以及夜宵手中那件无比璀璨的装备，他们所有人全部精神一振。神话装，那耀眼的光芒实在太过夺目，让这些即便没见过神话装的职业者情不自禁的失声喊道：“沈月，这是怎么回事？”面对众人的询问，沈月心头一惊，他瞥了眼在众人后面的雷鹏，见他此刻表情一副木讷的表情，心中顿时有了想法。刚刚大家中了幻术，小七不幸被暗影死神杀了，后来我一个人拖着 BOSS。结果被眼前这人出手捣乱，他现在要抢属于大家的宝物，绝不能放他离开。沈月又快又急地说着，众人一听，哪里还能忍得住？那可是神话装，只要得到它，说不定就能逆天改命，再不济也能卖个好价钱。当即，几人也没去思考沈月那错漏百出的解释，对着夜宵便要展开攻击。然而，就在这时，意外发生。雷鹏趁着众人目光都在夜宵身上之际，不知何时已经出现在沈月身后。聚起全身力量，对着毫无防备的沈月就是一套连招。沈月本就是法系职业，根本挡不住雷鹏的攻击，生命值很快就疯狂见底。吃痛之下，沈月脸色大变：“雷鹏，你贱人，你该死！等等，你先前是中了幻术，我……可惜……”雷鹏根本不听，栖身上前，按着沈月全力捅出一刀，鲜血顺着刀槽流了出来。这一刻，生命值彻底归零的沈月。脑袋重重垂下，彻底失去了生机，唯有那失去神采的眼眸依旧倔强的透着一抹不甘。其余人也被这突如其来的变故吓了一跳。雷鹏，你做什么？你疯了？几人杀死几人？雷鹏一把抽出武器，对着沈月的尸体吐了口浓痰，满脸阴狠。接着抬头冷声说道：“白痴，你们不想想，为何大家都中了幻术，就这女人没事？她只不过是把我们当炮灰，想要独吞宝物。”众人一愣。有些不可思议的盯着沈月的尸体，然而这时雷鹏却再次开口：“发什么愣？一起动手，把宝物先抢回来。”其余人闻言，顿时反应过来，也顾不得沈月的死活，直接朝着夜宵冲了过去。而此时，刚刚捡起装备的夜宵看着这小队人之间的内讧，也没太过惊讶，只是暗暗摇头。在永生世界里，为了一件珍贵物品而大打出手的事情，时有发生。只不过此刻亲眼所见，多少还是有些感慨。原本他拿到装备也算得力，并没有打算对这些如何。可眼见这些人打算对他出手，那就不能怪他了。火球术，几秒过后，地上多了几具尸体。这一刻，夜宵方才将目光重新放在手中的装备之上。幻影护符，神话，体质加80敏捷加20虚空幻影，使用护符后，在周围释放一道虚空之门，佩戴者化作一道幻影，在虚空中穿梭，持续时间60秒，冷却。三分钟，幻影分身使用护符后，可以召唤出一个幻影分身，分身继承本体 30% 的属性，持续时间被杀或分身能量耗尽后消失。冷却60分钟，佩戴等级60级。第47章熔炼技能进化，二转达成。前面装备技能忘了写冷却时间，已改。60级神话装加的基础属性一共300点，比起普通装备高出了好几倍。这点夜宵自然没什么好惊讶的。让他真正感到意外的是，这幻影护符竟然自带两个装备技能。装备技能在永生世界里亦是十分抢手的，毕竟每个人的技能栏有限，装备能多提供一个技能，便能多了一种手段，对实战的提升效果不可谓不大。如果能带两个技能的，更是被称作极品的存在。当然，如果技能效果太垃圾，那自然也是没用的。然而，这样的极品夜宵现在得到了还是最高的神话级品质，如何不让夜宵感到意外？他原本只是想要在进入流放之路前完成二转，方便刷级，没想到竟然意外碰见了沈月一行人。恐怕那沈月也没想到，自己处心积虑的筹划了几个月，最终不仅遭到了队友的反噬，憋屈而死。心心念念的宝物，连碰都没碰过，就被夜宵轻易搞到手。想到这，夜宵不由看了眼沈月那不甘的仪容，随后他便迫不及待的将护符佩戴在身上，顿时身体变得轻盈了许多。这是220点敏捷属性带来的效果，很不错。而随着幻影护符佩戴好，他的面板上也多出了两项可供使用的技能。这时，夜宵意外发现，装备上的技能竟然也能触发自己
无限技能栏的效果，自己的智力多了四点，生命值也多了四百点。虽然和自己现在的属性相比，这点加成可有可无，但蚊子再小也是肉。夜宵自然十分高兴。接着，夜宵收回思绪，直接施展虚空幻影。刹那间，幻影护符室放出的一抹幽光，面前的空间瞬间出现一道裂缝。与此同时，夜宵的身体也变得缥缈虚无。他试着朝裂缝中踏去，下一瞬，夜宵整个人便出现在一片充满虚幻的空间之中。这片空间没有光线，漆黑无比。然而，夜宵的视线却能透过那无形的空间壁垒，将外面的一切看得一清二楚。唯一的区别只在于，此时外界的一切景象在他眼里变成了一片灰白。这神奇的一幕让夜宵多少有些惊奇。接着，夜宵试着在这幻影虚空中走了几步，这一走。他发现自己的速度竟然是平时两倍，转念间，他便明白，这是这片虚空的独立法则。夜宵又试着启动神速，结果只是眨眼的时间，他便冲出了这片暗影死神的隐藏区域，来到了外面。夜宵眼神一亮，他没想到这虚空幻影不仅能够将自己隐藏起来，竟然还有提速效果，这不妥妥的法师刺客吗？再来，如今有了这技能，即便回到现实世界，他也不用再担心联盟那八大家族找到他。即便是顶尖强者莅临，除非拥有特殊手段，否则虚空幻影60秒的持续时间，没人能留住他。想到这，夜宵心下大喜过望。这幻影护符，即便其他属性和技能都是垃圾，光是这一个技能就足以对得起神话品质。这让夜宵更加期待幻影护符的第二个技能——幻影分身。从虚空中回到外界，夜宵立马释放幻影分身，瞬息间，一道模糊身影出现在夜宵身旁。这一刻。夜宵发现自己的脑海中突然多出了一个视角，是分身的视角。这新奇的一幕让夜宵颇感神奇。永生世界也有不少能够制造分身的技能和特殊道具，只是那些分身要么没有任何战斗力，要么能力相当一般。而眼下这具分身竟然能够在自己意识操控之下行动自如，并且极为同步，这就相当多了一个弱化版的自己。当然，这个弱是相对于夜宵自身来说的，实际上。就算分身只有夜宵 30% 的属性，但同样继承自己天赋能力的分身也足够让他在新手区横着走。如此，夜宵此刻的战力借助分身的出现，瞬间拉上了一个大台阶，简直不要太牛逼！测试完两个技能，夜宵直接操控分身，让他去寻找幻影史莱姆的踪迹。他可没忘了自己来幻影迷宫的目的。此时距离流放之路正式开启，已经没多少时间了，必须抓紧。在分身走后。夜宵并没有跟着寻找幻影史莱姆，而是对着幻影护符直接使用熔炼之炉。叮，你用熔炼之炉焚炼了幻影护符，神话，该装备获得了增强。熔炼结束，夜宵再次查看起幻影护符的属性，他很期待经过焚炼的幻影护符会有怎样的增幅。幻影护符，神话，体质加80敏捷加20熔炼效果，该装备技能效果进化，虚空幻影进化。使用护符后，在周围释放一道虚空之门，佩戴者化作一道幻影，在虚空中穿梭。离开虚空后的第一个技能，威力增幅 50% 持续时间60秒，冷却3分钟。幻影分身，使用护符后可以召唤出两个幻影分身，分身继承本体 30% 的属性，持续时间被杀或分身能量耗尽后消失。冷却60分钟，佩戴等级60级。死！当夜宵看完自己装备的焚炼效果之后。顿时只觉头皮一阵发麻，这实在太出人意料了，竟然直接将幻影护符的两个技能进化了。不仅虚空幻影多了一个伤害增幅，幻影分身更是从召唤一个分身直接增加到了两个。这次的幻影迷宫之行太值了。深吸口气，叶萧强压下心中的激动，接着召唤出第二道分身，同样让他去寻找幻影史莱姆。两个分身的属性虽然只有自己的 30% 但已经足够轻松应对幻影迷宫里面的所有魔物。于是有了两个分身的帮忙，接下来的过程十分简单，只用了不到一个小时，夜宵就很顺利的得到了第三块幻影之心。在拿到幻影之心的那一块，系统信息同时响起：叮，恭喜你完成晋级任务，成功晋级二转，获得体质加十，智力加三十。叮，现在你每升一级，全属性增加三点，自由属性点增加十五点。第四十八章，二转技能，定风城开启。夜宵看着跳出的系统信息，长舒一口气。如果不是意外，通过沈月拿下暗影死神，得到了幻影护符，夜宵预计起码还要多花几个小时才能完成这二转。二转之后，
，叶萧再次得到两颗晋级奖励的技能时，冰封结界消耗三百点魔力值，在目标周围形成一道冰封结界，减缓敌人的移动速度，并造成三百加零点六智力的冰冻伤害，持续五秒，冷却时间三十秒。星辰护盾吸收百分之二十的物理伤害，消耗五百点魔力值，持续时间三分钟。第一个冰封结界是水系的群控技能。伤害要比原始的火球术的高出好几倍，还是群攻。可惜冷却时间需要30秒，就算夜宵有着 50% 的减 CD， 也需要15秒的冷却时间。一般都是作为法师的辅助打控场的作用，也只有专精水系或者双系法师会搭配着使用。当然，夜宵自然没有这方面的苦恼，自然无需思考，直接学了。而第二个星辰护盾和一转给的法力护盾属于同类型的防御技能，只不过法力护盾是抵挡所有类型 10% 的伤害。而星辰护盾只能吸收物理伤害，看似挺不错。然而，类似护盾这种技能，虽然都能学，但同一时间内只能生效一个。一般的法师为了节省技能栏，都只会学习一种护盾。夜宵学完之后试了下，一时间，白色的法力护盾和紫色星辰护盾同时出现在夜宵周身。看到这儿的夜宵并不感到意外，这就是无限技能栏的效果。如此一来，在面对敌人的物理攻击时，他可以直接抵消 30% 的物理伤害。可惜。法师的护盾类技能时，只有晋级时才能得到，不然他老早就将每个转职阶段的护盾技能学了个遍。两个技能学完，夜宵看了眼时间，此时距离流放之路开启没剩多少时间了。于是他找准方向，虚空幻影搭配着神速，顿时消失在原地。与此同时， 7 0 2新手区一年只开放一次的定风城里，这里便是流放之路的唯一进入地点。眼下距离流放之路开启的时间所剩不多，此刻已经陆陆续续有大量新人涌入。几乎每个新人在看到眼前的定风城，眼中都忍不住流露出惊叹之色。这就是每个新手区都有的定风城吗？好宏伟的城市！咱们702新手区今年有多少人？谁知道？据说是二十万，算是比其他新手区人数少得了，竞争也就没那么激烈。不激烈？我宁愿去激烈一点的区域，也不想在702新手区。是啊，先不说，咱们区有个 SSS 级的神圣祭司白雪落无声。就在刚刚，有消息传来。那夜影竟然也在我们这个新手区，我只觉得压力很大。此话一出，周围一些消息还不是很灵通的，新人皆是发出一阵惊呼：“卧槽，夜影是我们这区的，真的假的？”据说是有人发现夜影的现实身份，人就在云城，那自然就是我们这个新手区的。死，这不是完犊子了？和夜影大佬在一起，这流放之路的积分榜第一，岂不是被预定了？哎，老天太不公了！永生世界的新手区足有上百个，因而。每年进入新手区域的新人虽然上千万，但分布在不同的新手区后，一个区域平均也就二三十万人。而流放之路虽然是所有新人都可以参加的活动，但依旧是按照每个区域划分，每个区域的新人只会进入相同空间的流放之路，相互竞争，争夺积分，最后再以积分来决出排名。所以，一个区域内如果强者太多，那么对于实力较弱的新人来说是十分不利的事情。以往也出现过好几个潜力非凡的天骄同时出现在一个新手区的情况，最后积分榜第一确实在这些天骄中产生。然而夺得积分榜第二的新人，实力却远远不如排在他后面的几位，这也是刚刚大家哀叹的原因。哼，一群无知的人！原本正在讨论的几人一听，顿时怒了：“你 T M 说谁？我？”然而话没说完，当他们转身看到来人之后，顿时脸色一白。后面想要骂人的话，硬生生的被吞了进去。虽然不认识眼前这个和他们年纪一样的年轻人是谁，可他背后站着好几个一身高级装备的辅助职业者，他们还是认得的。而能够在新手区配备这样辅助阵容的，也只有那些大家族的人。这样的人，自然不是他们这些普通人能够得罪的。那年轻人见到这群路人的反应，不屑的冷笑道：“就凭你们几个那点等级，能不能上积分榜都还是个问题。那积分榜第一又和你们有什么关系？”虽然年轻人说的没错。但一众路人还是被说得面红耳赤，心中恼怒。啧啧，苏玉，先前灾厄使者抢不过我们，现在却在一群普通人身上耀武扬威，好大的威风啊！随着话音落下，苏玉身后又有几个人出现，赫然是先前和白小小一同组队王成和林勇几人，而开口说话的是他们中的林勇。此刻，苏玉听到林勇的讥讽，顿时勃然大怒。林勇，上次不过是白小小藏了一手，才让你们侥幸得逞。你以为这次还有机会吗？林勇闻言不屑地说道：“输了就是输了，哪来那么多理由？我看你是输不起啊！”输不起？苏玉冷笑：“如果不是白小小
，就凭你一个整天藏头露尾的废物能赢我？”林勇淡淡说道：“那好吧，既然你都这么说了，那在流放之路第二阶段开启后，我这个废物会找到你，然后无时无刻的盯着你，你可注意了。被一个善于隐藏行踪的暗影刺客盯着，总归不是什么好事。”苏玉也没想到，这林勇这么疯狂。自己不去刷积分，竟然打算和他鱼死网破，心中不由怒骂几声。只不过表面依旧桀骜，不要开口。然而就在这时，周围响起一阵喧闹声，打断了两方人员的对峙。两人不约而同的看去，原来是白小小到了。看到白小小出现，一向孤傲的林勇眼中不由闪过一丝火热。经历了上次合作，白小小所展现出的手段和实力，都让林勇大感意外，以至于自那之后，他对白小小竟是生出了几分兴趣。虽然他的天赋比不过白小小，但林勇自认以他的潜力，未来发展并不会输给其他人。如此，身为 S S S 级天赋觉醒者的白小小，在他看来，倒也能够配得上自己。此时，白小小也看到林勇和苏玉，只不过他对两人从来都没有什么兴趣。淡淡扫了一眼过后，便径直朝城中走去。这一幕让苏玉感到有种被无视的羞辱。道士一旁的林勇嘴角反而挂起一抹轻笑，心中暗道：有性格的女人。驾驭起来才够劲。白小小自然不知道林勇心中所想，此刻的他一脸淡漠的表情之下，满心恍惚。就在刚刚来的路上，他已经收到了白山河传来的消息，叶影的真实身份被掌握了。然而，在听到那个熟悉的名字之后，白小小整个人如遭雷击，任由他如何想破脑袋，都未曾想到，这个几次压在他头顶之上，屡屡破坏他扬名计划的叶影，竟然就是几天前被他一脚无情踢开的叶萧。收到消息后的白小小的第一反应就是：这不可能，绝对不可能！那个 F 级天赋的夜宵怎么可能是夜影？如果真的是，那他这个 S S S 级天赋觉醒者又算什么？这不是开玩笑吗？可白小小同样清楚，白山河绝对不可能拿这种事情开玩笑，甚至他还十分迫切的希望白小小立即找到夜宵，毕竟两人之间可是有着三年的感情，这天时地利人和都在他白小小身上，只要白小小能够成功。将夜宵拉入白家，那他白家无需多久就能成为联盟第九家族，这可是无数世家势力做梦都想要达成的事情。只是面对白山河殷切的期盼，白小小心中却是另有想法。第四十九章，十三倍经验获取，定风城中各怀鬼胎。定风城内流放之路的传送处，此时两旁已经矗立了不少临时驻扎的点，每个驻扎点都代表着一方势力，其中最让人瞩目的莫过于赵家的龙渊军团。作为702新手区的实际统治者，每年流放之路开启时，龙渊军团都会在这驻扎，为的就是搜罗一些人才进入龙渊。不过往年，一般龙渊来的最多也就是这片新手区的负责人，就如先前被夜宵斩杀的赵默。然而此时，龙渊军团的驻扎点中，赵家三长老赵长林坐在首位，满脸严肃地盯着不断聚集的人群，在其下手，龙渊军团军团长赵默同样赫然在列。虽然两人只是用特殊道具具现出的镜像分身。并没有任何攻击力，但两人一同现身于此，依旧引起了不小的震动。如果没记错，也就只有前年赵浩闯流放之路时，这两位才会齐聚于此吧？夜影那边还没做任何回复吗？我们的人申请了好友，但至今仍没有通过。一旁的龙渊军团军团长赵默闻言皱眉道：“长老，看样子这夜影是想代价而沽。你是说他想等到三转之后？看来他对自己的战力很有信心。”赵长林说道。赵默点了点头。看样子，他似乎是这样打算的。赵长林眼中金光闪烁，遂摇头道：“他想的倒是好，只可惜他没那么多时间。就算其他家族同意，我们赵家也不可能同意。”赵默自然清楚，毕竟积分榜第一能拿到成长型的装备，而以夜影的能力，大概率这件装备会落入他的手里。万一到时夜宵不选择赵家，而是投入其他家族的怀抱，对赵家来说可不是什么好事。这里可是赵家的管辖范围，他身为龙渊军团的军团长。也必然不会让这样的事情发生。一会他一定会经过这里，给我盯好了。只要他一出现，就立即逼他加入赵家，绝不能让其他家族的人接触到他。赵默点了点头，表示明白。此时，隔壁不远处的白家驻扎地，白山河同样利用道具具现了一尊镜像来到这里。白家今年出了个白小小，他作为家主定然要到场的。不过，此刻他心中有点坐立不安，因为这次来定风城，他的目的不仅仅是显示出对白小小的重视。其中还有另外一个目的，那就是夜影。赵家连赵长林都派来了，显然是对夜影势在必得。他白家目前是二流势力，自然比不上赵家。如果换做往日，夜影这种级别的人才，他白家是万万没有机会染指的。
，他白山河也不会有太多的想法。可现在情况不一样，尽管八大家族没有对外透露半点夜影的真实身份，但赵家先前派人暗中打听了白小小和之前一名同学之间的关系，正好问到了白家一名子弟。虽然夜影的身份只有八大家族得知，其他人最多只能通过八大家族的行动分析出夜影极有可能在云城。然而，白山河通过赵家这一举动，立马就反应过来，只是。让白山河万万没想到的是，这几天一次又一次给所有人带来震撼的夜影，竟然会是他，那个被白小小亲自甩掉的夜宵。可是，白家此前已经调查清楚，那夜宵早年父母被深渊魔物伤害，本身觉醒的也不过是 F 级的天赋，这样一个丝毫看不到任何闪光点的普通人，怎么可能会和夜影对上号？如果不是调查对象是八大家族，白山河打死也敢相信。不过，白山河并不是那种顽固不化的人，虽然不清楚那夜宵是如何做到的。但既然夜宵就是夜影，那对白家来说则是一个好事。毕竟白小小在崛起前和那夜宵有过三年的感情，白家完全可以借着这个基础拉拢夜宵。至于前几天甩了夜宵的事情，在白山河眼里完全就不是什么问题。小年轻之间闹不愉快，不是很正常的吗？更何况白小小本身的天赋和容貌摆在那，背后又有白家支撑，让那夜宵也不可能挡住白小小的攻势。他唯一不安的只有赵家。如果赵家真的要花极大的代价拉拢夜宵，一旦夜宵最后选择加入白家，赵家虽然不至于当场翻脸，但产生隔阂是必然的。那对白家来说，确实是一件麻烦事。毕竟白家好不容易和赵家攀上关系，现阶段白山河还不舍得放弃。但夜影展现出来的实力，对白山河的诱惑实在太大了，说什么他也不想放弃，所以他才会提前通知白小小，让他最好是在进入定风城前就和夜宵联系上。提前一步将夜宵拉到自己这边，如此事后，赵家即便心中不爽，也不好说什么。就在定风城内中，击鼓势力正暗自盘算着如何拉拢夜宵。此时的夜宵也正在往着定风城一路赶来。早在离开幻影迷宫之后，先是将在身上打到的八万永生币全部花掉，买下了73个技能石。因为先前被赵家和其他击鼓势力无意中联手扫荡了一次交易所的技能石，使得这些天垃圾技能石的价格暴涨。虽然如今大家都发现这个限制对夜影似乎没什么影响，已经放弃了这一行为，但垃圾技能石的价格短时间还无法完全降下来，所以也就只够夜宵购买73个。这次夜宵购买的技能石全部都是和经验加成相关的，毕竟他目前最缺的就是等级，而流放之路刚好是个免费的高效练级点，夜宵自然不想错过。73个技能石学完之后，首先就给夜宵带来了146点智力属性和 14,600 点生命值，同时。夜宵的每次击杀魔物额外获得的经验值，从之前的120增至373获取的额外经验值更是从之前的 700% 猛增到了 1,230% 也就是原始状态的 13.3 倍。再配合373的额外击杀获取经验值，即便是击杀低于自己十级的魔物，最低也能获得 4,974 点经验。而60级升61级所需的经验是3 0 1一万八千四百点，换算下来，夜宵只要最多击杀606只低级魔物也能够升级。如果是和他同级的魔物，那效率将极为恐怖。有了这些经验加成，夜宵有着绝对的信心，在接下来的流放之路冲上九十级。不过，在赶路的时候，夜宵通过区域聊天频道也了解到了一些信息。正如夜宵所想，八大家族确实在他领取了那六十万奖金之后，很快便锁定了他的身份，并且第一时间就派人到了云城。只可惜，夜宵早就猜到这一点，提前一步离开了，让那些扑了场空。不过，眼下云城还有不少八大家族以及其他势力的人驻守，显然是想等夜宵下线。同时，永生世界里也有不少八大家族的人已经私下向他发出邀请。看着密密麻麻的好友申请栏，其中 90% 都是一些凑热闹，又或是想要抱着抱大腿的纯路人。这些夜宵自是没去理会，倒是最新的一些好友申请名单里，夜宵看到了好几个自称来自八大家族中某个家族的代表，想要和他聊聊。夜宵本就不打算加入任何势力。在得到了超神级天赋的那一刻起，他就想好要做独行侠了。也许到后期，他也有能力建立自己的势力。但如今整个人类世界都被无数的家族势力瓜分的差不多，他能招到牛逼的人本身就是一件不容易的事情。招些普通人对他的帮助又没什么提升，而且有了势力也就有了弱点，自己还要分心照顾，算下来实在得不偿失。他现在只想着八大家族，又或是其他些势力，在被自己拒绝之后。能够做到互不打扰，这是最好的结果。但如果抱着提前扼杀他的想法，他自然也不会束手就擒。一切就看对方怎么选择了。
，想着夜宵便要关闭面板。突然，一个熟悉的 ID 突然进入夜宵的视线，让他眼神稍稍停留了一下。白雪落无声，看到这个 ID 的时候，夜宵有些诧异。白小小疑惑的看了眼对方的留言：“我手上有关于八大家族针对你的一系列计划，可否聊聊？”八大家族的计划。鉴于这女人无利不起早的性格，叶潇略微沉吟了一下，遂同意了白小小的好友申请。他也想知道白小小手中掌握了什么信息，不过他也明白，对方肯定不会轻易透露，所以他也没主动说话。倒是那白小小，在好友通过后没几秒的信息就传了过来：“叶潇，你认错人了。”尽管自己的身份大概率是被猜到了，但在没有彻底确定前，叶潇自然不会主动暴露。能拖一会儿是一会儿，这样可以省些麻烦。然而，白小小却不理他的胡话，直接说道：“你不用骗我，我自认识你以来，你对我就没一句真话，这点我还是很清楚的。”夜宵，这时，白小小继续发来消息：“你的身份早已被八大家族知晓了，你难道不想知道八大家族对你的态度以及后续的计划吗？”夜宵想了想，回复：“什么计划？”然而，下一刻，我可以告诉你，但是我有一个条件。看到白小小的信息，夜宵嘴角泛起一抹轻笑。果然和他想的一样，于是他问道：“什么条件？”对方似乎在斟酌思考，隔了将近三分钟才再次传来消息：“肖哥哥，我想让你帮帮我。”“肖哥哥！”叶潇满脸古怪，“有事就是肖哥哥，没事就是我们不合适。”这一刻，叶潇也不得不佩服这女人的脸皮。然而，叶潇可不惯着对方。从这简短的几句对话，叶潇虽然不清楚白小小到底要干什么，但已然看出对方有求于自己。所以，他直接关闭面板。爱说不说，八大家族的态度不用对方告诉自己，夜宵也能猜出七八分来。无非就是拉拢和打压两种，而这两种的选择权其实都在夜宵手中。让他感兴趣的，无非就是白小小口中所说的计划。不过，既然白小小已经说出来了，夜宵自然也就有了心理准备。倒也不是非知道不可。接下来，白小小又连发了几条询问的信息，夜宵直接忽视。无论对方有什么计划。都没有流放之路来的重要。想着，夜宵朝着定风城疾奔而去。如此，又是过了一会，夜宵的视线中终于出现了定风城的样貌。此时，距离流放之路开启的时间只剩半个小时。不过，由于自己的身份信息已经被八大家族掌握，夜宵现在堂而皇之的进到里面，少不得被一顿纠缠。反正已经决定拒绝所有势力，他也就懒得麻烦。先是来到城外不远处的山坡之上，这里距离城中不算远。流放之路开启后，有半个小时的时间供新人进入，时间上完全来得及。随后，他召唤出一道幻影分身，分身出现之后，便直接启动虚空幻影，再加上神速的速度提升，眨眼便冲入城中。此时，定风城的入口处还有大量正在往里赶的新人。由于虚空幻影的作用，这些人并没发现任何异常。夜宵分身很快就越过众人，直奔定风城的中心广场。很快，他在一处角落处停下。立马便发现了驻扎在这儿的各大势力，其中最显眼的自然就是赵家的龙渊军团，接着便是离他不远的白家。此时，借助分身的视角，叶潇也看到了白小小的身影，正好走进驻扎点内。而此时，这白小小的脸色似乎并不是很好看。叶潇大概知道是因为自己不搭理他造成的原因。接着，叶潇又扫视了周围一圈，并没有发现什么异常。不过，叶潇一贯谨慎，这里是赵家的地盘。看那龙渊军团各个衣服严阵以待的模样，也就不急着露面。很快，偌大的广场已经聚满了不少新人，场面异常热烈。躲在角落处的夜宵分身，隐约听见他们在讨论着关于流放之路的事情，期间也有不少关于自己的。而就在这时，夜宵也发现了人群中一个熟悉的胖子身影——楚小峰。此时，楚小峰正在和身边一名模样娇俏的女生兴高采烈地攀谈着什么。看到这一幕的夜宵有些好奇。不过，他并没有打算和楚小峰相见。以夜宵目前的状况，这样是最好的处理。如此，夜宵又是观察了一会。这时，定风城上空开始出现异象，所有人不约而同抬头看去，心中都明白，流放之路要开启了。第五十章，高傲的赵鹏，八大家族齐聚。眼见天空异象频出，所有已到现场的新人全部蜂拥而上，朝着传送点挤了过去。每个人眼中都闪烁着渴望和期待。都给我退后！一道威严声音骤然传来，人群自觉地向后退去。众人看去，赵家驻扎地中，赵默从中走出，一脸冷然。现在按照顺序分成十列，一个个进，谁敢扰乱秩序，杀无赦！
。人群一阵面面相觑，不明白赵默要做什么。但对于赵家的强大，早已根深蒂固在每个人心中。现在在这个场合下，更是不敢有丝毫违逆。那可是赵家。很快，一大队龙渊军团的成员便出现在路口处，目光凌厉地扫视着每一个经过的新人。其他人纷纷低头，不敢与他们对视。赵家这样做的目的，自然不是无聊到去震慑这些新人，而是为了在里面找出潜藏的夜影。周围其他驻扎点的家族也明白赵家的意图，虽然他们对那夜影的兴趣也很大，但他们的实力只能算二流，有些甚至只有三流，全部都是仰仗赵家的鼻息而活，自然不敢动这方面心思。远处，夜宵透过分身的视角看到这一幕，心中了然。不过他倒也没怎么在意。此时，夜宵也看到了人群中最前方的白小小。白家如今的声势，在江城如日中天。毕竟，如果不是夜影的横空出世，以白小小所展现出来的实力，确实是今年新人王的不二人选。因此，在场不少人早已认出了这位天之娇女，不管是畏惧的，还是有意讨好的。此刻，大部分人都不想和白小小起什么争执。更何况，在白小小身边还站着王家的 S 级天赋的王成、林家 SS 级天赋的林勇，以及其他几名和他们交好的其他世家子弟。这样的阵容，其他人自然不敢太过接近。夜宵目光掠过他的身影，心中也不禁感慨：果然被靠大家族就是不一样。这股扑面而来的高贵气息，还真有点像模像样。然而，此时夜宵也注意到，在这群人中，除了白小小和一名浑身散发着阴暗气息、类似刺客职业的少年之外，其余人以王成为首，全都聚集在一名刚刚给走过来的灰衣少年身前。态度算不上谄媚，但那举止颇为恭敬的样子，已经显出那灰衣少年的地位不凡。夜宵仔细打量了一番那灰衣少年，并没发现什么特殊之处，心中不由颇为好奇。此时，这个灰衣少年刚到，王成已经凑了过来：“彭兄，这次流放之路，你我一起配合，咱们势必要在积分榜上留下名字。”灰衣少年叫赵鹏，和夜宵一样是明法师，同时他也是赵家今年觉醒中的一员。赵鹏觉醒的是 A 级天赋火焰强化，这天赋虽然只是 A 级，但算是十分稀有的天赋。而且效果其实并不比一些 S 级甚至 SS 级差，只不过他的天赋限制了他只能走暴力活法这条路，加上法师对技能栏的需求极高，所以这个天赋才会成为 A 级。火焰强化的效果不仅增幅火系技能的伤害，还有一定概率造成爆炸效果，提升火系技能的伤害范围。这个技能在前期可能显示不出太大的作用，但到了后期两三百级时，其伤害的增幅便十分明显。如果赵鹏是一般的二三流势力的子弟。这个天赋或许起不到任何作用，但赵家作为联盟八大家族之一，自然有足够的资源去培养赵鹏。因而，赵家早早为他定下的方案，以求在牺牲最少的技能栏的前提之下，尽快升到二百级以上，以至于赵鹏到如今，除了一个基础的火球术和火元素精通，以及赵家为他高价买来的炎龙术之外，赵鹏自身没有任何其他技能。也正因为如此，赵鹏在这之前的等级自然跟不上先头部队，一般人也就不怎么知晓这位的存在。但王成这些天之骄子不同，他们很清楚赵鹏在赵家的位置，所以尽管眼下赵鹏的实力或许不及他们一二，但未来绝对不容小觑。抱着这样的想法，王成和其他知情人自然要想尽办法和赵鹏打好关系。此时，赵鹏听到王成的话，心中了然。只不过，区区一个刚晋级二流的小家族的弟子，哪有资格和他称兄道弟？他斜视了眼王成，语气淡漠地说道：“你不过 S 级而已，也有资格和我称兄道弟。”王成脸色一僵，他本是有意结交，没想到竟然换来对方如此羞辱，心中升起一阵的怒火。赵鹏似是看出他的不满，轻蔑道：“别忘了，一会那个什么夜影也会出现。以赵家今时今日的地位，他只有臣服于我赵家这条路，连这样的人一会都只能乖乖帮助我登顶积分榜第一。你说说你有什么资格？”突然，赵鹏话锋一转，轻笑道：“不过我看你倒是还算有点实力，我可以给你个表现的机会。”只要让我满意，我不介意把你收入龙渊。王成不断压制着内心即将爆发的愤怒，但他也清楚赵鹏说的确实没错。那夜影再强，也不过是一个人。以赵家的实力，确实有极大的可能将其收服。先不说那夜影的实力如何，光是大幅度领先众人，第一个达到五十级，就足以证明他在练级方面有着不凡的能力。有他助阵，赵鹏确实不需要自己。而王家同样是依附赵家的存在，即便心中在憋屈，他也只能忍。甚至还要强装出一副感激涕零的态度，一切都听彭兄安排。王成身边的几人亦是只能低头看着王成几人这般听话。赵鹏不置可否的点了点头，而这一幕
看得身后不少新人暗暗称奇，竟然连 S 级天赋的王成都如此卑躬屈膝。不过很快就有人认出了赵鹏的身份，原来是赵鹏啊！难怪王成会是这副反应。这赵鹏好像是赵家某位长老的亲孙子，虽然只有 A 级天赋，但同样受到赵家极大的重视。话虽如此，不过听说那赵鹏走的是暴力活法的路线，前期的战力很低啊，这怎么争？你傻啊！不是还有王成他们吗？这些家族都是依附赵家的，你看王成他们的样子，显然是打算帮助赵鹏争夺积分榜了。哎，含着金汤匙出生的，就是不一样。切，有什么了不起的？别忘了咱们这期还有个夜影大佬呢。对啊，差点把夜影大佬忘了，那可是大幅度领先所有人，第一个登顶五世纪的牛人。有他在，这赵鹏怕是争不过。确实，也许换做千年的赵浩才有机会。A 级天赋果然还是不行啊。赵鹏也听到了只字片语，眼神顿冷，扫视过去。一时间，人群中的讨论戛然而止。他们心中虽然不服气，可也不敢得罪赵鹏。那可不是什么好事。见到这些嚼舌根的人闭嘴，赵鹏冷笑一声，倒也没计较。这些人实在太过普通，普通到就像一只蝼蚁。蝼蚁是没有资格让他动怒的。而且，虽然他只是觉醒 A 级天赋，但真要成长起来，他自认不会比他那便宜表哥差多少。想到这，赵鹏又将目光移向面前正低着头的白小小。白小小，你有资格成为我队伍里的一员，过来吧。此时的白小小听到赵鹏那居高临下的淡漠话语，心中不喜。赵鹏他也是认识的，来之前白山河已经交代过他，如果可以，尽量不要得罪这个赵鹏。但在白小小看来，这番话的意思就是没事，不要得罪。但就算得罪了，问题也不大。以白小小的高傲，此时听到赵鹏这颐指气使的命令语气，直接选择无视。见白小小对自己的话无动于衷，赵鹏顿时面露不悦。对于这个来自小家族的女人，说实话，赵鹏还是有点兴趣。不仅容貌极美，而且还是罕见的 S S S 级天赋觉醒者。如果能够拿下这个女人，她将得到赵家更多的重视。或许未来不及自己那便宜表哥赵浩，但争夺个长老名额应该不是什么难事。所以此次抵达定风城，赵鹏除了流放之路之外，另外一个目标自然就是眼前的白小小。一二。见白小小无视他，赵鹏顿时不满的冷声道：“白小小，你不愿帮我？”赵鹏并没绕弯子，而是直接简单的质问：“身为赵家的人，他自认有这个资格。”白小小对于这种只有 A 级天赋，在赵家地位一般的人，兴趣自然不大。他的野心在觉醒了 SSS 级天赋之后，早已膨胀到一个无以复加的地步。他要一步一步的走向最强，成为高高在上的强者。这一点，绝不是一个废物赵鹏能够帮到忙的。甚至他都懒得与其虚与委蛇。你不过是 A 级觉醒者，也配指挥我？如果你能赢过那夜影，我倒是可以考虑加入你的队伍。话说完，白小小径直走到一旁。赵鹏见此，脸色逐渐难看，冷冷说道：“白小小，我和你这么说，不过是看在你长得还不错的份上。看来你有点不知好歹啊。”顿了下，赵鹏胸有成竹的说道：“还有你说的那夜影，一会儿就会成为的手下，我给你最后一次选择的机会，错过了，这次流放之路，你怕是会走得很艰难。”可惜，白小小这次连话都懒得回，这让赵鹏感觉自己被狠狠羞辱了一番。看向白小小的目光满是怨毒。一会等三长老收服了那夜影之后，他倒要瞧瞧这个高傲的女人会是什么样的态度。而此时，走到一旁的白小小则是打开自己的面板：“肖哥哥，你考虑的如何？我知道你的实力很强，只要你愿意和我暗中组队，积分榜第一归你，我只要第二。只要你答应八大家族的计划，我可以全部告诉你，肖哥哥。”我知道你还在记恨我，但这不是间接证明了你还在意我们之间的感情。白家不过也只是想要培养我成为他们的高级打手，未来辅助白山河的那个废物儿子，我早就想要摆脱他了。只要你愿意帮我，这次我们拿下积分榜前二，等我们成长起来，我陪你一同找白家报仇。只要你点头，以后小小愿意侍奉在你前后，任凭你摆布。可惜这一番消息依旧石沉大海，并没有得到任何回应。与此同时，随着龙渊军团的维持秩序，所有人前来参加新人也已经排好队伍。赵默见状，对着手下点了点头。原本守在入口处的龙渊成员也在这一刻挪到了一旁。这一举动顿时让在场所有新人神情一震，就连赵鹏和王成等人此刻也收起了各自的心思。显然，他们对于流放之路的重视不亚于普通人，甚至还要更加强烈。然而，就在赵默准备下令让新人进入之时，一道身影在众人不可思议的目光之下，突然朝入口处冲来。大胆，竟然扰乱现场秩序！话未落，
，几名龙渊成员顿时迎了上去。然而，那人影并没有硬抗，反而身形骤然停下，随即朝着一旁夺去。与此同时，原本在帐篷中闭目养神的赵长林，在听到动静的第一时间便走了出来。人影虽然高速移动，然而赵长林还是第一时间捕捉到人影的面容，只是一眼，他就认出了人影的身份，和此前他在云城一中档案室上看到的照片一模一样。赵长林眼中闪过一抹喜色，终于出现了。于是他高声说道：“夜宵，我知道是你。加入我赵家，我赵家给你的资源仅次于赵浩。”而就在这时，夜宵加入我齐家，未来齐家麾下白马军团军团长之位属于你。夜宵，我秦家可以给你的客卿长老之位，地位仅次家主和三大长老。夜宵，我魏家。夜宵，我楚家。一道道声音。从四面八方传来，紧接着几道虚影亦是显露在众人身前。赵长林看到这一幕，脸色顿时一变，不过却也没感到意外。如果这些人不来，他才奇了怪了。不过这里毕竟是赵家地盘，其他几家的人并不多，优势在他。他相信那夜影是个聪明人，应该懂得分析利弊。而随着这些人出现，原本正准备进入流放之路的一众行人，皆是目瞪口呆。他们中有不少人也认出了来人的身份，齐家、楚家、秦家、魏家，这些可都是联盟八大家族中赫赫有名的存在。没想到，如今竟然为了一个夜影齐聚于此，哪怕来的只是镜像，也足够让人震撼的。与此同时，他们也反应过来，刚刚出现的人影，竟然就是夜影，那个打破新人秘境记录，成为无主秘境掌控者，大幅度领先所有人，第一个登顶武士级的传说人物。一时间，所有人的目光全部都聚集到不远处那道略显消瘦的身影上，所有人都睁大眼睛，想要一睹这位夜影的真面目。然而，就在这时，半空中的那道人影在众目睽睽之下突然裂成碎片，转眼便消失在众人视线之中。这诡异的一幕顿时让在场无数人呆住。这发生了什么事？不知道啊，怎么人就没了？不会是认错了吧？应该不至于，八大家族的人都出现了。只要是弄错了，岂不是闹笑话？莫非有人暗中出手击杀了那夜影？众人一阵议论，倒是赵长林第一时间反应过来，脸色顿时大变。那只是镜像，他根本没想过加入我赵家。快，封锁入口！那几道来自其他八大家族的身影，此刻也反应过来，脸色同样极为不好看，因为他们同一时间出现在这，证明了那夜影在此之前还未加入任何势力。之前不少人联系过夜影，可都没得到回复。如今这一幕已经让些人明白，夜影并不打算加入任何一方。反应过来后的几人没有阻止赵长林，而是彼此对视了一眼，随即纷纷离开。接下来的事，赵家会出手，根本不需要他们。可惜，早在夜宵分身出现的时候，他的本体早已利用虚空幻影，提前一步进入流放之路的入口处。第51章，各方反应秒升级。在发现被那夜影摆了一道，赵长林的神情顿时变得无比阴沉。流放之路的规则，在经历了近百年的时间，早已被人类彻底摸透。整个流放之路的试炼分为两个阶段，第一阶段主要是给试炼者升级所用，但是在升级过程中的表现，也会在进入第二阶段时转换成对应的积分。其中最直观的积分提现便是击杀魔物最多的，其后便是获取经验值最多的。这两项是第一阶段的获取积分的重要途径。没瞧见，在龙渊军团的维持下，赵鹏等人站在最前面吗？这也是为何刚刚流放之路开启之后，无数人蜂拥而上的原因，就是担心这种情况出现会对他们造成不公平。但结果依旧没有改变。不过，随着赵长林那声呵斥，无数人也反应过来，那夜影竟然在所有人的眼皮底下，打算悄无声息地进入了流放之路。虽然这和他们没关系，但能看到压迫他们的强权吃瘪，不少人心中大呼过瘾。此时，人群中，楚小峰神色有些古怪，又有些惊疑。刚刚那突然出现的身影，虽然只是一闪而过，但他还是在匆匆之间捕捉到身影的侧脸。那是一张无比熟悉的侧脸，熟悉到楚小峰甚至难以置信地擦了擦眼睛。一旁的少女见状，不由好奇问道：“你怎么了？”楚小峰闻言张大嘴巴，凄凄哀哀地说道：“那人好像我的好朋友。”可说完，楚小峰内心却有些犯怵，或许是自己看错了吧？毕竟他认识的叶子可是只有 F 级天赋，怎么也和眼前的夜影画上等号。一旁的少女一听，眼底闪过一丝鄙夷。这胖子吹牛还真不打草稿。不过，看在对方对他还算大方，又是 A 级天赋的职业者的份上，少女很配合的说道。
，楚哥哥真厉害，竟然连夜影都认识。楚小峰见少女一副佩服无比的神色，正想解释的话，顿时被他吞下去，脸上顿时笑容灿烂。那是诗诗，跟着我不会亏待你的。楚小峰这边的交谈自然引起不了赵家的注意。那赵长林，又或者说八大家族的成员，在见到夜影的举动后，已然明白对方的意思。如此，即便夜影在如何潜力非凡。八大家族也不会再给对方第二次机会，这是属于八大家族的骄傲。赵长林也不是没考虑过夜影会拒绝所有人的招揽。过往数十年里，这样桀骜不驯的人才，他们见过何其多。但最后的下场就是坟头早已被人踏平。只是赵长林没想到的是，这夜影竟然如此狡猾，还利用镜像蒙骗了所有人。他这样的行为，无疑是在挑衅赵家以及其他家族。如此狂妄，他怎么敢？龙渊的成员第一时间反应过来，当即全部堵在入口处。结果片刻后，却没有任何风吹草动。就在众人不解之际，流放之路的入口处上方，那被风霜腐蚀了不知多少岁月的石碑，骤然发出一道亮光。这次不用赵长林出声，所有人都明白是怎么一回事。有人已经进入了流放之路，并且正式开启试炼。那石碑便是记录榜，记录着流放之路中所有人的成绩。而此刻能够进入流放之路里的人，想到不用想。除了那夜影，还能有谁？赵长林神情阴郁。赵鹏带人进去，没人能如此轻视赵家。三长老放心，我会让那夜影明白嚣张的代价的。赵鹏说话时，脸色同样无比阴沉。暴力火法前期的伤害实在有限。他之所以这么自信，是因为他吃定了，没有人能够拒绝赵家的理由，更加无法拒绝赵家的威逼。然而前后才过多久，那该死的夜影就直接打了他的脸。不光如此。随着夜影的不配合，他的计划也彻底胎死腹中。同时，他一想到先前就是这个夜影成为了仗义影灵的掌控者，导致赵家失去了一个神柱石的重要来源。如果不是这样，他也不会变得如今这般艰难。原先是看在夜影实力强大的份上，他忍了。然而现在，他再也忍不了，遂转头看向王成等人，淡漠说道：“看样子这个夜影是不打算配合了。既然如此，你们都知道该怎么做了。”一旁的王成等人早就收到家里的指示，赵鹏的话自然没引起任何波澜。唯有白小小在看到夜影瞒天过海的进入流放之路后，眼神闪烁，有些着急，心中更是暗怒于夜宵的狂妄和愚蠢。虽然不清楚夜宵为何拥有这般惊人的战力，但他真以为这样就可以为所欲为？他根本不知道八大家族的能耐，这样就是在送命。原本白小小还想在夜宵死前能够让对其利用一番，也算物尽其职。看来现在要改变计划了。想着，他的目光不由看向一旁的赵鹏，心中顿时有了想法。赵鹏，我可以和你组队。流放之路的第一阶段是单独形成类似副本的空间，但如果是组队进入，队员会被传送到同一个空间之中。夜宵并没有选择组队，而是单人进入。这样的好处是，他获得的经验会最大化，同时基础积分也容易拿到更多。最重要的一点，以他现在的战力，谁和他组队也不过是累赘。根本起不到任何作用。此时的他已经进入一条不算宽阔的漆黑通道。下一秒，周围前后，密密麻麻的魔身影从地底爬了出来。夜宵知晓，试炼开始了。流放之路第一阶段的魔物初始等级是试炼者当前等级减去九级，每一波的数量都不固定，但只有将其彻底清理，才会继续出现下一波魔物。对此，夜宵毫无压力。别说是低自己九级，就算高上九级，夜宵也能轻松应付。随着一道道火球凭空出现，整条通道瞬间被炙热的气息覆盖。然而，莫等他火球术放完，夜宵有些猝不及防的发现，他升级了。第52章，震惊的升级速度。看着自己飙升的经验条，夜宵心中大呼过瘾。这第一批出现的魔物是51级的血腥狼蛛，借助于流放之路三倍经验的加持，一只血腥狼蛛能为夜宵带来 1,224 点经验值。而在这基础之上，夜宵击杀魔物能额外的获得373点经验值，再加上他的经验获取倍数是别人的 13.3 倍，也就是一只血腥狼蛛能为他提供 21,240 点经验值。60级升到61级，一共需要3 0 1一万八千四百点经验值。算下来，夜宵只需击杀142只血腥狼蛛就足够升级。如此一来，夜宵第一波魔物还未完全消灭，便已经升级了。夜宵感受着这酣畅淋漓的升级速度，亦是感慨不已。顺手将剩下的魔物魔物消灭，不到半分钟，通道两旁再次出现新的魔物，是52级的黑夜蝙蝠，一种善于隐藏身形、移动速度超快的魔物。如果放在之前，面对这种高速移动的魔物
，叶萧可能还会觉得有些棘手。但自从有了熔炼之炉的焚炼，让他的项链额外多了一条增加火系技能弹道速度的效果。眼下面对这样高速移动的魔物，叶萧处理起来并不难。几秒过后，黑夜蝙蝠尽数死亡，叶萧的等级也升到了62级。第三波53级的魔物消灭结束，叶萧等级达到了63级。第四波结束，叶萧64级。很快。夜宵等级从60级一跃到了65级，而此时距离他进入流放之路也不过才过去三分钟的时间，也正好是这个时候，所有的新人才刚刚进入流放之路，有些落后的新人甚至都看到了流放之路上那石碑显示积分排名，每清理一波魔物，相应都会增加一点积分，最终击杀魔物最多以及获取经验最多的新人，则能分别获得60积分和100积分。目前，夜宵以5积分独占鳌头，而在他下面。则是一片空白，证明除了夜宵之外，还没有第二个新人能够完成一轮魔物的清剿。此时还逗留在外面一众新人，看着夜宵那醒目的积分排名，只觉一阵不可思议。我怎么感觉我眼睛有问题？我这还没进去，那夜影已经清剿了五波魔物。不是你眼睛有问题，我感觉是那石碑出现问题了。这前后也就不到三分钟吧，夜影独自一人清剿了五轮魔物，这也太夸张了吧！夜影到底是怎么办到的？谁知道他是什么职业？这和职业有什么关系？二转钱的职业都没有群攻伤害，就算有钱买高等级的技能时，也学不了啊。当白小小他们还在为了一转相互争夺时，夜影大佬可是已经达到了五十级，足足领先了二十级。难道你们不应该习惯吗？话虽如此，但这升级速度也太恐怖了点吧？不少还未进入流放之路的新人都被夜宵这惊人的轻怪速度狠狠震慑了一把。不只是他们，此时的赵长林宁看着石碑上那惹眼的名字，脸上的阴沉更胜几分。前年赵浩在流放之路里清理完第一波魔物，可以用了整整三分钟。他怎么可能这么快？一旁的赵默闻言，一时不知如何回答。一开始，他们认为也许这个夜影转职成隐藏职业了。但经过调查，当初在黑水峡谷时，黑虎和银龙两个军团都有不少人看到夜影施展的是火球术，所以根据这一点，夜影的职业应该是法师错不了。可即便是暴力法师，能够做到秒杀魔物，但第一轮的魔物少说也有二百只。就算一秒一只，也差不多要三分钟。可这夜影可是整整击杀了五波，这让赵默百思不得其解。更重要的是，当年赵浩在前期同样能够做到秒杀魔物，可升级速度也不像夜影那么夸张。想要达到这种程度，除非夜影学了高级经验类技能。等等，赵默脑中突然冒出一个可怕的念头：前年赵浩能够成长的如此之快，除去他本身拥有的 SSS 级天赋之外，前期全靠赵家的大力支持，而这其中最重要的。便是神柱石，整个赵家除了包括他在内的几位核心成员外，没人知道。赵浩在新手区时就已经拥有了十个技能栏，靠着这一点，赵浩前期学的全部是当前阶段最实用的技能，才能在七天的时间升到五十级。而夜影呢，他本就来自普通家庭，根本不具备购买神柱石的条件，但他没忘了，仗义影灵是被他攻破的，里面的事情赵家最清楚不过。也就是说。夜影有极大的可能从中获得了大量的技能石，这才能够让他等级提升的如此之快。想到这，赵默赶忙将这一分析告知了赵长林。赵长林听后心头一惊，没错了，一定是这样。那夜影一定是吞了我赵家的神柱石，所以他才会如此排斥加入我赵家，是怕赵家秋后算账。赵默补充道：“不止，我觉得他甚至可能打算以此来要挟我们赵家，只不过目前他的自保能力尚浅，所以才按兵不动。”赵长林一听，略显浑浊的眼眸突地爆出一抹骇人的金光。这个夜影留不得。赵默在一旁点头，宽慰地说道：“长老放心，这次同行的世家子弟都是一群天赋超群、战力不俗的天才，在这些天才的联手下，恐怕就是当年的赵浩少爷也难以招架。这夜影是聪明反被聪明误。”听了赵默的话，赵长林神色便恢复平常。我倒是忘了，有八大家族的封杀令在，这个夜影恐怕是走不出流放之路了。此时，在隔壁的白家驻扎点内，白山河看着石碑上的“夜影”二字，心中大为恼火。白小小那边到底在干什么？这点小事都办不好，枉我在他身上倾注了那么多的心血，简直不堪一用。夜影的实力越强，白山河对其的招揽之心越浓。如果夜影真的能加入白家，只需拖住赵家两年，他有信心带领白家更上一层。在白山河眼里，凭借着白小小美貌和身份，以及他们之间的感情。这件事的成功率应该在九成九以上，可现在夜影都已经在流放之路里展现出惊人的实力，白小小那边却没有任何回复，这如何让他不恼怒？与此同时，流放之路里。
白小小最终选择和赵鹏组队。一来，他的职业依旧是偏辅助类型，只是得益于天赋的效果，能让他短暂时间内爆发出超高的战斗力，这只能用来对敌，练级方面肯定不适用的。所以，他才会在之前如此低姿态的想要寻求和夜宵合作，就是看中夜影升级速度这一点。他原本也和白山河一样，认为凭借自己的容貌地位以及两人之间感情，应该轻而易举就能拿捏夜宵。只是。他万万没想到，他都已经这般放低姿态，委曲求全，夜宵竟然拒绝了他，这让白小小心中暗怒不已。最后无奈之下，他才会选择和赵鹏组队。此时，他们队伍除了赵鹏之外，剩余的像王成、林勇也都算是老熟人。林勇虽然对赵鹏没什么想法，但碍于家族的命令以及白小小的选择，最终也他选择加入队伍中。可以说，这支十人小队算是这次流放之路中战力公认最强的一支。就算放在整个永生世界里，也算数一数二。而排在第二的，则是他们的老对头，以苏玉为主的另一支队伍。好了，对付那夜影的事情是在第二阶段，目前我们还是以升级为主。赵鹏看了眼众人，理所应当的开始发号施令：“以你们的实力，帮我拿下第一阶段的第一，应该没什么问题吧？”王成强颜欢笑说道：“论队伍质量， 7 0 2新手区应该没有比我们更强的了。”身旁一名小家族的新人附和道：“没错。”那夜影先前太过冲动，竟然选择一个人进来，这第一阶段注定没他什么事。林勇瞥了眼王成，满是不屑，说：“那么多废话做什么？魔物已经出现了，抓紧时间吧。”一旁的白小小则干脆不说话，给所有人套上各种增益 buff。虽然先前因夜影的出现影响了大家的情绪，但接下来的战斗对他们这群天才来说并没什么难度，所以整体气氛相对还是要轻松许多。如此，三分钟之后，随着最后一只魔物倒下。赵鹏略带爽朗的笑道：“不错，这速度已经已经接近极限了。当年我那赵浩堂哥的速度也不过如此而已。”王成看着这一战绩，心中阴郁稍减，脸上也多了一抹笑容。而林勇依旧默默站在一旁，不过从他的眼神依旧可以看出一丝惬意。至于白小小，对这些似乎早有预料，并没觉得太过惊奇。作为 S S S 级天赋觉醒者的他，拥有极限这样的轻快速度，不是理所当然的。第53章：风系技能。传说装备，砰！随着眼前六十级的嗜血长毛虎倒下，夜宵看了眼自己的等级，七十级。流放之路第一阶段持续时间是二十四小时，二十四小时后自动进入第二阶段。然而此刻，夜宵开始有些郁闷。他进入流放之路前后也就十分钟不到，已经升了十级，而且每一波魔物的等级都会比前一波高一级。按照这样算来，恐怕用不了几个小时，他就能达到九十级。这样的升级速度是史无前例的。根据资料，前年的赵浩在走出流放之路时，等级也才刚刚达到二转的晋级门槛六十级，这还是历来最快的记录。而夜宵不仅几分钟就打破这记录，而且从六十级升到七十级的经验量可比赵浩要多得多。这一切都还要归功于夜宵的轻快速度，单人的效率比组队来的还要快五倍不止。再来便是在三倍经验的基础上又叠加了十三倍，再算上额外经验加成。如今夜宵的练级速度已经是正常野外练级的三百多倍，这样一算似乎也就合理了。夜宵这般想着。与此同时，随着第十波魔物结束，夜宵也迎来了第一只精英怪——骷髅统领风精英，等级六十，生命值十万，攻击力三千三百，防御力两千四百。技能：骷髅召唤，风暴之怒，狂风护盾。描述：埋葬在风眼中的枯骨。常年受到风元素的侵蚀，使之掌握着强大的风暴力量。他可以在战斗中利用风暴攻击来迅速击败敌人。骷髅统领一出现，夜宵立马感觉通道两旁的空气流速都变得凌厉起来。只不过，骷髅统领的属性对于像白小小这类的新人来说都不具备太大的威胁，就更别说夜宵了。尤其是风属性对夜宵的火球术来说，简直如虎添翼。大量的火球跃然而出，顺着清风快速击中骷髅统领。啪！大量的风元素使得火焰变得更加凶猛。下一瞬，那骷髅统领变成了一堆骨灰。叮，你击杀了骷髅统领风精英，获得2 8八万七千四百点经验值。随着骷髅统领阵亡，一片金光闪烁，赫然是一件传说级的装备。除此之外，在其旁边还有一颗技能石。夜宵眼睛一亮，顺手捡起，先看了眼技能石的介绍：旋风斩，高级，消耗60点魔力值，释放一股旋转的风刃。对目标造成1 8 0十加零点智力点风系伤害，并将其击退，竟然是难得的风系技能。夜宵有些意外，嗯
。之所以他至今除了火球术之外，没有学习其他元素伤害技能，除了一开始专注于堆叠火球术能更高效的提升战之外，最重要的一点便是其他元素技能较为稀缺，比如风系，现在已知的秘境中。有机会掉落风系相关技能的并不多见，再加上那几个秘境掉落的风系技能时，最低也都是需要二转以上的法师才能学习，因而才导致了风系的低级技能实在太少，甚至夜宵前期都没找到能够学习的风系技能。这也是为何永生世界的法师一般都是火系为主的原因。没想到在流放之路中竟然也能出产风系技能时，倒也算是意外之喜了。不得不说，这旋风斩的伤害确实要比火球术高出不少。以夜宵现在的智力，一记旋风斩就能打出 2,136 的风系伤害。可惜这旋风斩属于高级技能时，只有初级区域的交易所才有售卖。目前这阶段，他无法像火球术一样将其叠加上去。不过，反正夜宵也不缺技能栏，没有二话，直接学了。接着，夜宵开始查阅起手中的传说装备。这是一条裤子，骷髅长裤，传说，敏捷加 180， 智力加120。效果一。移动速度增加 30% 效果二，你的技能都受到风的加持，命中率提升 50% 佩戴等级70级，毕竟是传说品质，整体属性虽然不如神话装，但在现阶段也算是件小极品了。夜宵直接对其进行熔炼，随后骷髅长裤多出了一条熔炼属性，熔炼效果，你每释放一次技能，移动速度增加 10% 持续10秒，再次释放技能后，该效果会叠加并重置持续效果。夜宵大喜，如果单看熔炼效果，倒也勉强算不错，但早已习惯了自己的超神天赋，夜宵十分清楚这个熔炼效果对自己的提升会有多大。在双重施法的加持下，他现在一级火球术总共能释放100次，按照一次增加 10% 的移动速度来算， 1 0 0次就能增加 1,000% 也就是相当于10倍。如果要按秒算，夜宵一秒能释放200颗火球，那么移动速度就相当于增加了20倍，再配合上神速这个技能。这世上恐怕没有几个人能捕捉到自己的身影，除非用无差别的大范围攻击，否则任何单体伤害都将很难击中他。原本夜宵还想着这骷髅长裤，也就是过度用一下。虽然传说装备也是相当珍贵的存在，但已经有些习惯神话装的夜宵对其并没有太过重视。但如今有了这个熔炼效果，除非下次换的装备还能熔炼出一样的效果，否则这骷髅长裤将无可替代。满心欢喜的穿上装备，正好此时新一轮的魔物出现。夜宵不由分说，一记火球术砸去。他没去管那魔物的死活，而是感受着自己如风一样轻盈的双脚。下一瞬，他整个人如同瞬间移动一样，消失在原地。在出现时，已经通道的另一处尽头。看着这恐怖的移动速度，夜宵心头喜悦难以言表。第54章，如梦似幻的升级速度， 9 0级达成。定风城，流放之路入口处。此时，距离进入流放之路已经接近一个小时。石碑上面的名次也逐渐增多，只不过包括赵长林在内的所有人看着石碑上遥遥领先的第一名，陷入了沉思。此时的第一名依然是属于夜影的，而他名字后面显示的积分是30积分。对于流放之路早已熟悉无比的赵长林等人，自然清楚这30积分代表着什么，代表着夜影只用了不到一个小时的时间就已经30轮的魔物，而其中至少还包含着两只精英怪。这诡异的积分是众人想破脑袋也想不明白的。毕竟此时排在第二的赵鹏也不过才拿到了十积分，按照推测，此刻的赵鹏应该遇到了第一只精英怪。这样的速度其实已经相当惊艳，只比当初的赵浩慢了一点。然而，就是如此惊艳的成绩，在第一名的夜影面前显得如此渺小。两者之间的差距可不单单只是二十分的数字差距。谁都知道，每增加一轮，魔物的实力都会增强一分，数量也会有所增长。这也意味着所需耗费的时间将会更多。不到一小时完成三十轮，平均一轮只花了不到两分钟，这还没算上击杀两只精英怪的时间。此时，所有人看着石碑上的数字，脑中都不约而同的想着：莫非这夜影的实力已经足以秒杀一切？可这显然已经超出了无数人的认知。赵长林看着那刺眼的数字，以他几十年的涵养，依旧难以平静下来，心中对于夜影的杀意越发浓烈。这样的人，无论有没有选择加入其他势力，绝对不能留。留下来，对于赵浩来说。将会是一个不小的威胁。天才在同一时代只需一个，赵浩便是他赵家未来最重要的希望。他绝不会让任何有可能威胁到赵浩的新人活着，那对赵家后续一系列计划都将有着极大的阻力。想到这，赵长林看着石碑上“夜影”二字，心中已经开始盘算着。而此时，另一边的白山河
看着夜影如此彪悍的战绩，同样久久无法平静。这夜影绝对是天才中的天才，这样人就应该是属于他白家的，而且他本来就是属于他白家的，可结果却被那白小小亲手推出赵家。这一刻，白山河简直怒火中烧，他显然忘记了当初白小小之所以会和夜宵分开，罪魁祸首就是白家自身。流放之路内，经过一个小时的战斗，此时赵鹏一行人也正好合力将骷髅精锐击杀。看着骷髅精锐爆出来的红色光芒，众人眼中多少都露出一抹贪婪，就连白小小此时的神情，多少也有一丝波动，竟然掉落了史诗装备。这运气好的让这些世家弟子都有些始料未及。别看他们个个身上都穿着一身极品装备，但都是各自家族花费不小代价收集来的。如果他们在前期花费过多资源在装备上面，后期相对应能得到的资源就会少一分。因而，这一件史诗装备对赵鹏这些人来说，同样有着不小的吸引力。不过，装备只有一件，而他们只有十个人。此时，众人相互对视了一眼，空气中出现了一抹诡异的平静。最后，还是白小小开口：“既然大家都想要，那就按照装备的属性来决定归属，这样大家都不会有意见。”听到白小小的话，几人沉默之后，也都相继点头。然而，就在这时，赵鹏却突然开口：“等等，其他人都还好说，但我和你都属于法系职业，如果刚好是法系装备，又该如何？”众人一听也有道理，目光不由看向白小小。白小小没有理会众人的目光，径直走向装备。而结果也好巧，正好是一件法系专用的护肩。在看到其属性效果之后，白小小一点也不客气，直接穿了上去。身后的众人对于白小小的做法也都是一愣，赵鹏更是当场气炸：“白小小，你做什么？”白小小这时转身，神色淡然地说道：“这是一件法系装备，自然就是属于我的。”赵鹏大怒：“我也是法系职业。”凭什么给你？别忘了，你白家可还要依靠我赵家？你竟敢抢我装备！白小小不为所动，淡漠说道：“法师前期的无能，在之前的战斗中，你已经很好的诠释了。如果你想要在流放之路拿下更高的积分，这件装备给我自然是最合适的。”赵鹏一时语塞，目光阴冷的盯着白小小看了好一会儿，最终也没再开口。至于其他人，这装备他们也用不了。虽然有些遗憾，但也就默认了白小小的做法。只不过。随着这件装备的出现，队伍里的气氛似乎发生了微妙的变化。对此，大家心知肚明，但白小小对此毫不在意。如果此刻换作是赵浩在此，他自然不敢这么做。但区区一个赵鹏，赵家还不会因为这事对他怎样。他对此相当自信。而就在白小小一行人差点为一件史诗装备翻脸之际，另一处空间之中，随着那骷髅王被夜宵彻底击杀，夜宵的等级不出意外，很顺利的达到九十级。已经足够满足三转晋级的条件，这升级速度，夜宵简直无法形容。与此同时，又经历了两轮精英怪，夜宵手中额外还多出了五颗旋风斩的技能石，加上之前学的，眼下夜宵的旋风斩加起来一共有六个，如此他的风系伤害倒也勉强能用上。除此之外，骷髅王也再次给夜宵提供了一件传说装备，加上上一轮的，夜宵除了身上的骷髅长裤之外，手中额外还有两件传说级的装备，同时。夜宵也很意外地发现，这三件装备竟是一套完整的套装，而且套装属性还极其的珍惜，令得夜宵大感意外。第55章，骷髅套装意外的 BOSS。夜宵先是将两件新得到的骷髅套件进行了熔炼，随后重新打开装备面板查看起来。骷髅护肩，传说，体力加150。智力加290。熔炼效果，火系抗性增加 1,000 点。效果，在受到攻击时。有 15% 几率释放风之护盾，吸收 10% 的元素伤害。佩戴等级70级，骷髅皇冠，传说，敏捷加225智力加225熔炼效果，提升所有火系技能的弹道速度。效果，当受到致命伤害时，释放强大的风暴，将周围敌人击退，并造成致命伤害 30% 的群体伤害。佩戴等级70级，两件装备虽然只有一个效果属性。但四维属性的增幅要比之前的骷髅长裤多了150点左右，而熔炼出来的效果对夜宵来说并不算太过意外，提升自然是有的，而且都还不错。但对于已经习惯了神话级装备的夜宵来说，这三件骷髅装备并不是不可替代的。不过目前三个部位他都还没有装备，穿上去对他的属性提升还是挺明显的。毕竟只是70级的装备的，一共为夜宵带来了 1,190 点属性。要知道， 70级的职业者罗属性总和也不过才 1,184 点。这三件装备增加一倍的属性点，光是这一点倒也对得起传说品质。当然，更重要的是
。这三件骷髅装备实际是一个套装。叶萧穿戴之后，激活了套装属性，全元素抗性加700穿戴完毕之后，叶萧打开自己的面板 ，ID 叶影，等级90职业法师，自由属性点零，属性力量272体质524敏捷 1,518 智力 3,179。生命值 176290176290， 魔力值 346903469， 技能火球术，法力源泉，经验永流。展开，再将自由属性点分配到敏捷之后，再加上装备的加成。如今夜宵的敏捷也突破了一千，达到了一千一百五十八点，这已经超越了普通七十级的敏捷型职业者了。而他是法师，还是一个血牛法师。夜宵也是被自己超模的属性小小的震撼了一把。除了看得见的面板之外，夜宵的抗性同样逆天，其中最高的火抗达到了 25,407 这个抗性几乎已经免疫了 90% 的火系伤害，除非对方使用堪比核弹威力的禁咒，剩下的排在第二的毒抗有 12,168 点。毒系伤害一般都是持续性的频率伤害，单次伤害有限，所以尽管自己的毒抗只有火抗的一半，反而免疫能力要强于火抗不少，甚至在夜宵看来。以他现在的毒抗，已经可以做到百毒不侵的地步，剩下较为突出的，也就只有精神抗性 9,207 点。虽然同样给力，但有机会还是要将这精神抗性继续堆上去的。至于其他的元素抗性，全部都是来自智力的加成，以及其他几个装备的加成，统一都是 4,615 也即将突破 5,000 大关。这样的抗性，自然要归功于夜宵恐怖的智力加成。毕竟70级的普通职业者，裸属性也就 1,184 点。就算全部加在智力上，也就和夜宵智力属性的三分之一相仿。检查完自己的属性，夜宵随手关闭了面板。正好这时，新一轮的魔物出现了。夜宵看了眼，魔物的等级是81级，不过如今他的等级已经达到二转上限，只有完成三转晋级任务之后才能够继续升级。可流放之路第一阶段要持续24小时，眼下时间才过了没多久。一二，夜宵对于继续刷怪的意愿并不大，正好。此时幻影分身的冷却时间结束，夜宵干脆换出两道分身。虽然分身只继承了自己 30% 的属性，但对付眼前的魔物倒也绰绰有余。五分钟后，这一轮的魔物被消灭干净。看到分身并没受到什么伤害，夜宵也就放下心来，任由分身替自己清剿魔物。而夜宵自己则是坐到一旁。先前八大家族都派了代表前来流放之路拦截他，名义上虽然是要招揽自己，但更多的恐怕是要看清自己的底细。而自己当着所有人的面无视了八大家族，显然这八大家族怕是要落了面子。倒不是夜宵不想和平解决，毕竟同时面对联盟最强大的几个势力，饶是夜宵对自己有着极大的自信，也同样感到一阵压力。他需要时间，可惜八大家族的强势，世人皆知。就算他先前现身，好话说尽，只要最后没有选择加入任意势力，结果也都是一样。八大家族不可能放任任何一个，有可能在未来威胁到他们的职业者在外。蓝星不需要第九家族，这是任何一个势力为了生存和上升都会做的事情。夜宵大概率也猜出了八大家族打算如何对付自己，这还要感谢白小小之前的提醒。虽然白小小没有明说，但眼下的流放之路显然就是他们最好的机会，毕竟这是他们在新手区唯一能够找到自己的机会。当然，他们不知道这恐怕也是最后的机会，因为离开流放之路，夜宵会立即进行晋级，一旦完成。他就能离开新手区，前往永生世界的初级区域。初级区域的疆域可要比新手区大了数十倍。到时只要自己不露面，八大家族想要找到自己，几乎是不可能做到的。所以，流放之路是他们唯一的机会。而这些人大概率会选择在第二阶段开始时对自己动手。只是光靠一些还没二转的新人，即便其中不乏一些 S 级以上的天赋者，对他根本产生不了什么威胁。想通之后，夜宵心情也彻底放松下来，甚至。在接下来半个小时里，夜宵脑中不断的盘算着一个计划。如果计划成功，或许倒是能够趁此提升一下自己的风系技能。与此同时，自己的两道分身在顺利的剿灭了第十轮的魔物之后，预想之中的精英怪没有出现，反倒是周围的空间波动发生巨变。这一波动令得夜宵第一时间回过神来，目光扫去，周围的黑暗正源源不断的朝着地底涌入。紧接着，原本昏暗狭长的通道中间破开一个巨大的窟窿，夜宵一怔。目光扫去，窟窿下面一只泛白的巨大骷髅手掌缓缓升起。这是 BOSS， 第56章，无可匹敌的骷髅王 BOSS。
。这突如其来的变故令得夜宵有些摸不着头脑。流放之路向来只会出现精英怪，从来没有听说过有 BOSS 的存在。此时，夜宵透过那巨大的泛白手掌朝着下方看去，那里竟是一处破碎的地宫。地宫之中，一片阴森恐怖的气息弥漫，布满尘土的地面上随处可见厚厚的骷髅骨骼。一座座石棺散落在地宫各处，显露出岁月的蹉跎。突然，一阵低沉的骨骼碰撞声响起，伴随着一股强大的能量升腾，一道幽暗的光芒渐渐浮现，从地宫的深处升起。光芒逐渐凝聚成一个高大的身影，那是一个长满尖锐骨刺的骷髅王，高耸的身躯笼罩在黑暗的氛围之中，他眼眸闪烁着血红色的光芒。随着骷髅王的出现，地宫中的气息变得更加凝重，似乎连空气都仿佛被他的存在所压迫。他威严地站立在那里。如同死亡的化身，凝视着上方的夜宵，只是一眼，夜宵便感到一丝压迫。要知道，以夜宵如今的战力，能够给他带来压力的魔物少之又少，即便是 BOSS 亦是如此。此时，骷髅王的属性也出现在夜宵面板之中。沉睡地骷髅王 BOSS， 等级90生命值50万，攻击力 9,000 防御力 8,000 技能：骨刺风暴、骷髅军团、死亡领域。亡灵之处，黑暗暴风。描述：在地宫中沉睡千年的各种尸体，被强大的黑暗元素凝聚成的强大的魔物，其间又受到了极为浓郁的风元素的滋养，使之掌握了除黑暗力量之外，还有各种强大的风系力量。不要因为它的体型而忽视它迅捷的身姿。好强的战力，生命值高达五十万的同时，攻击和防御也即将破万。而且通过技能和描述，夜宵发现这骷髅王不只是亡灵系的魔物，同时还掌握着强大的风系技能。风系和黑暗系这种怪异的组合，让夜宵忍不住皱了一下眉头。不过这也解释了之前遇到的精英怪为何都是风属性为主。压下心中的诧异，夜宵根本不等骷髅王全部现身，对着窟窿里面就是一记火球术。然而让夜宵没有想到的是，骷髅王的魔抗似乎有些高的出乎夜宵的意料。在双重施法之下，夜宵一记火球术可是有一百颗火球，但也仅仅给骷髅王带来了两万点伤害。要知道。如今夜宵的火球术伤害单颗可是高达 8,783 点，结果现在打在骷髅王身上，单颗只造成了200点的伤害。夜宵眉头紧锁，百思不得其解。骷髅王的防御力一共 8,000 点，就算他全部都是魔抗，自己的火球术也不可能只造成这点伤害。甚至猛毒侵袭对于骷髅王根本打不出任何效果。电光石火间，夜宵碎又试着发动了刚刚学的旋风斩，结果只有强制一点的血量掉落。夜宵摇了摇头。索性不去深思。虽然火球是只能造成两万点伤害，但 BOSS 的血量也就五十万，无非是多花几秒的时间罢了。想着，夜宵继续使用火球术进攻骷髅王。与此同时，骷髅王的身体已经跃出地面。面对夜宵的进攻，骷髅王突然展现出与之身躯完全不符的速度，竟是直接快速后撤退。下一刻，大量的火球术落在骷髅王身前。夜宵粗略算了下，有过半的火球术打空了。要知道。夜宵的火球弹道经过了好几件装备的加成，如今的速度亦是极快无比。就这样，眼前这体型巨大的骷髅王还能避开？如此违和的结果，让夜宵有种极为别扭的感觉。骷髅王那森白僵硬的脸孔，此时很意外的露出一抹嘲讽。紧接着，在夜宵的注视之下，骷髅王双手挥舞，瞬间，密密麻麻的骨刺从他身体之中涌出，速度又快又急的朝夜宵射来。眼尖的夜宵发现。这些骨刺周围竟是夹杂着大量灵力锋刃，骷髅王的技能骨刺风暴。如果换作在这之前，夜宵恐怕还真要硬扛着骷髅王这骨刺风暴。以他17万多的生命值，就算硬扛下来倒也没什么。但这毕竟不是虚拟游戏，骨刺打在身上终归是会痛的。于是，在骨刺出现的刹那间，夜宵启动虚空幻影，下一瞬，他的身形已然不见。骷髅王看到这一幕，显然也有些诧异。突然。大量的火球术从他扯面不到两米远的距离骤然出现，轰轰轰！如此之近的距离，骷髅王那违反常理的迅捷速度也失去了作用。大量火球将骷髅王彻底吞噬。然而，骷髅王属于亡灵系，尽管生命值狂掉，但不知疼痛的他反应倒是极快，顶着大量的火球，对着夜宵就是发动技能。亡灵之处，夜宵周围的空间大量充满腐败气息的黑暗能量出现，那恐怖的能量。竟是连空间都要吞噬。然而，虚空幻影处于冷却之中，夜宵自然无法第一时间躲到虚空里头。好在他先前熔炼骷髅长裤时得到加速的效果，从第一次击中骷髅王到此刻，他的移动速度增加了 2,530% 也就是25倍。
。在神速开启后，他的身影再次消失。骷髅王的攻击 ，miss。不过夜宵并没有走远，反而绕着骷髅王周围不断的释放火球术。原本如果只是单纯这样，吃过亏的骷髅王倒也不是无法闪避。然而，在这超高速的移动之下。火球术的弹道竟然从直线变成了诡异的弧线，这意外造成的结果便是，骷髅王尽管速度同样极快，但依旧被大量的火球砸中。与此同时，不远处，夜宵两具分身，在他的操控之下，也在不断对着骷髅王进行骚扰。就这样，骷髅王的血量以肉眼可见的速度飞快下降。看到这一幕的夜宵，内心暗暗松了口气，实在是刚刚骷髅王展现出来的实力有些超乎他的想象。这样的实力。绝不是一般九世纪的 BOSS 所拥有的。同样的，他坚信，就算此刻流放之路里的所有精英一起出手，恐怕也根本不是骷髅王的对手。好在，这一切随着骷髅王一声不甘的哀嚎而终结。整个过程虽然只有15秒，但其中的凶险程度，就连夜宵亦是暗暗称奇。而就在骷髅王倒下之后，一道让夜宵熟悉又惊喜的光芒再次涌现。神话装备，第57章。神话级暗影骷髅王的风之鼓杖，看到那璀璨的光芒，夜宵大喜过望，赶忙上前捡起。除了神话装外 ，BOSS 还掉落了五块技能石，可谓大丰收。五个技能石其中有三个是旋风斩，另外两个则是属于暗黑系的技能。暗夜石魂高级，将目标体内灌输暗影能量，对单个敌人造成1 0 0加零点智力点黑暗伤害，并施加持续的暗影烙印效果。暗影烙印使目标在一定时间内受到的所有伤害增加 10% 并降低其 10% 移动速度和 10% 攻击速度。黑暗系的技能论伤害要比火系的同等级技能伤害低不少，夜宵自然没怎么在意。黑暗系技能的真正厉害之处，便是在于它有着各种各样的功能性效果，就如这暗夜石魂，在造成伤害的同时，还能对目标时间烙印，不仅能够受到更多的伤害，移动速度和攻击速度也受到了影响。这技能如果和高级的风系控制技能搭配。厉害点的，甚至能让目标达到近乎定身以及无法出手的效果，不可谓不强大。而且夜宵手中有两颗暗夜石魂，如今他对自己的超神级天赋已经相当了解，自然清楚两颗暗夜石魂的效果。如果夜宵能将这暗夜石魂堆叠到十个，那么无需其他技能配合，他就能将目标完全变成木桩。当然，前提是对方没有驱除负面状态的技能和抗性。但总归来说，有了这两颗暗夜石魂。加上他一身装备的限制效果，但凡对上他的敌人，亦是相当的头疼。将五个技能全部学完，夜宵接下来将目光放在了那神话装备上面。这是一把九十级的法杖，暗影骷髅王的风之骨杖，神话，智力加五百，技能冷却负百分之三十，效果一：每次击中目标时，有百分之十几率施加风之缠绕，使目标受到束缚，降低其百分之五十的移动速度和百分之三十的攻击速度，持续五秒。效果二。使你的攻击和技能附带黑暗效果，使目标受到腐蚀，降低其 20% 的双抗。效果三：每次成功击杀目标后，黑暗之力会从目标的尸首中召唤出一名拥有 50% 的施法者，当前生命值和法术伤害的黑暗骷髅战士，且拥有 0.7 智力的攻击伤害，持续30秒。佩戴等级90级。看到这暗影骷髅王的风之鼓杖的属性，夜宵呼吸都变得有些急促。这法杖竟然有三重效果。第一个效果风之缠绕主要用来打控场，降低 50% 的移动速度，能够让夜宵更容易击中目标。如果刚刚他有这个能力，对付那骷髅王来便要更轻松许多。而降低 30% 的攻击速度，也相当于变相增加了夜宵的防御力，是个攻守兼备的效果。至于效果二，则是十分难得减防御的能力，能让夜宵的法术伤害更上一层楼。这效果莫得说，倒是第三个效果让夜宵颇感惊讶。这能力有点属于召唤系中的稀有分支——亡灵召唤师的能力，只不过只能从被自己击杀的目标的尸体上召唤，而召唤出来的骷髅战士的能力和自身的能力相关。夜宵看了眼自己的生命值1 7 6290， 骷髅战士拥有自己 50% 的生命值，那也有8万8左右的生命值，这血量已经和 BOSS 相当了。至于黑暗骷髅战士的攻击力，倒是不算非常出众，但也不是一般九十级职业者能够轻易忽视的。总体来说。这黑暗骷髅战士在夜宵这里的作用，更大的是作为前排肉盾存在。一时间，夜宵有种怪异的感觉，自己明明是一个暴力法师，可看上去怎么往肉盾的方向越走越远。夜宵敢说，以他现在的防御手段，真要去当前排，在这个等级里，应该没有人能够胜过他。摇了摇头，将这古怪的念头甩到脑后。夜宵使用熔炼之炉开始焚炼，片刻后
，红色的火焰灌入暗黑色的骷髅法杖，使其表面细密的符文图案变得更加诡异明亮，不断散发出阴森且炽热的气息。仔细一看，夜宵发现法杖顶端那颗晶莹剔透的黑曜石中，除了原先黑色和淡黄色两股相融的能量之外，又多了一股火红的能量。三股能量彼此交织盘根，顿时让黑曜石变得更加闪耀。夜宵查看熔炼后的法杖，熔炼效果：火系技能等级加三。夜宵眨了眨眼。一股意外的喜悦油然而生，自己原先低歌不灵的精锐法杖熔炼效果是火系技能等级加一。夜宵刚刚多少还有些遗憾，换上这神话武器后失去了这个熔炼效果。然而，没想到这暗影骷髅王的风之骨杖如此给力，熔炼出的效果和之前的法杖是属于同一类型，甚至效果还要比之前高出两个等级。看着暗影骷髅王的风之骨杖的属性，夜宵反应过来也知晓了，这熔炼效果的高低。恐怕也是根据装备的品质来确定的。神话级装备熔炼出的效果要比史诗级的高出不少。如此一来，夜宵自然也没什么好纠结的。这暗影骷髅王的风之骨杖换上之后，之前的哥布林的精锐法杖拥有的属性，如今一样都没少，反而效果得到了极大的提升。尤其是那冷却时间减少 30% 已经抵得上哥布林套装的第二个效果。这样一来，夜宵的火球术依旧是 0.5 秒的冷却，同时。自己以后装备的更换就更加灵活，不再有失去套装属性的顾虑。装备替换结束，夜宵瞄了眼自己的技能。由于法杖的熔炼效果是火系技能提升三级，因而此刻夜宵的火球术算是提升了十次。原以为这下自己的火球术单颗伤害应该破万，然而夜宵定睛一看，顿时有些惊讶的发现自己的火球术的伤害不升反降，单颗伤害变成了 9,566 点。虽然和佩戴法杖之前相差不多，但暗影骷髅王的风之骨杖。可是给夜宵整整带来500点的智力属性加成，而且随着火系技能等级提升加三，夜宵的火元素精通也从原来的火元素伤害提升 20% 增长到了 40% 夜宵有些傻眼，不过这抹震惊持续不到半秒，夜宵猛地发现，在火球术的技能栏描述下方多了一行很小的注释：你的火球术获得进化，每次释放该技能会同时射出三颗火球，每颗火球造成的伤害为单颗的 80% 第58章。进化后的火球术，意外的元素精华碎片。看完注释后的夜宵，原本已经平复下来的心情再次涌上心头。他的火球术竟然进化了，由原先的单体伤害变成群体伤害。虽然目标只是增加到三个，但这对夜宵来说是个极大的提升。别看他之前刷怪如此效率，但那是建立在一颗火球能够秒杀目标的前提下。因为他之前的火球释放模式是属于连射，只是在超神级天赋的影响叠加下。看上去就像是连射一样，但夜宵很清楚，他的火球只有击杀第一个锁定目标之后，第二颗火球才会对准第二个目标。现在不同了，随着火球术的升级，他能同时释放三颗，这也就意味着他的轻怪效率将提升至原来的三倍。而且，原先在双重施法的加持下，夜宵每秒共计能够发射二百颗的火球，在进化之后直接变成了六百颗。即便不考虑到群攻的性质，光是这个数量能够造成的伤害。就极为恐怖。更重要的是，这600颗火球术一共只消耗夜宵20点魔力值。如果是在高级区域打成防战，夜宵一人足以守一城。想想600颗单体拥有 9,500 点伤害的火球从天而降，那画面足以让敌人感到窒息和绝望。冷静下来的夜宵深吸口气，看着倒在地上的骷髅王，满眼喜爱。这样意外的惊喜，他真希望多来几次。就在这时，夜宵突然发现。系统的信息面板上赫然出现了一条任务进度更新。刚刚因为神话装和火球术晋级，夜宵并没有注意到这些信息。眼下一看，顿时一怔：“叮，你收集到了五块暗元素精华碎片，你的所有黑暗系技能伤害增加 60% 黑暗元素抗性增加 40% 叮，你收集到了四块风元素精华碎片，你的所有风系技能伤害增加 40% 风元素抗性增加 40% 这是什么情况？”夜宵打开自己的任务面板，顿时发现自己融合法师的转职任务果然相应的发生了变化。元素精华的收集，为了融合不同的力量，请收集至少三种元素的精华。当前收集进度：火元素精华已完成十分之五，暗元素精华十分之四，风元素精华。夜宵眨了眨眼，心中激荡不已。这骷髅王竟然能够掉落元素精华碎片，而且掉落的还不止一种元素，竟然有黑暗和风两种元素。这是他做梦都没想到的。更重要的是，算起来，一个骷髅王 BOSS 给他整整掉了九块元素碎片，简直太出人意料了。要知道，之前在地窟中
。他为了拿到十块火元素精华碎片，可是花费了将近一天的时间，其中的战斗更是十分折磨。夜宵原以为其他元素精华的收集也会大致如此，没想到结果竟是如此简单。这样算来，距离他转职成为融合法师进度已经只剩三分之一多点，这如何不让夜宵惊喜不已？不过冷静下来，夜宵不由疑惑。为何在这流放之路里会有元素碎片的存在？按照之前任务的介绍，这元素精华应该只在由纯粹的元素中孕育的魔物体内掉落。可骷髅王明明是双系魔物，和纯粹一点也不沾边。夜宵没想明白。然而下一刻，刚刚骷髅王爬出的那个窟窿之中，一股夹杂着十分浓郁、黑暗气息的风元素不断的从地宫深处溢出。夜宵心头一动，顿时有了猜想。他连忙走到窟窿边缘，朝着底下的地宫望去。虽然先前匆匆扫过一眼，但此时仔细看去，刚才发现底下的地宫竟然布满了十分浓郁的黑暗和风元素两种能量。刹那间，夜宵似乎明白过来，这骷髅王的地宫应该就和先前他在地窟遇到的情况一样，蕴藏着黑暗和风两种元素精华，眼神闪烁着思索的光芒。这样的机会十分难得。为了转职成融合法师，夜宵没道理放任不管。反正如今他的等级已经达到了九十级。而距离流放之路第一阶段结束还要将近一天的时间，继续留下来也不过浪费时间，不如趁此进入地底，顺利的话，说不定他很快就能完成任务，成功转职成融合法师。有了决定之后，夜宵不再犹豫，朝着地底一跃而下。瞬间，一股强大的撕扯力袭来，夜宵只觉身体变得不受控制，眼前的视线同样被无数浓郁的黑暗元素笼罩，令得他无法看清周围，同时呼吸也随着他不断降落。变得有些困难，好在这个过程只持续了十来秒。当双脚再次踩在地面之上，夜宵内心总算松了口气。这种不受控的失重感，始终让夜宵多少有些不适。然而，就在这时，夜宵猛地发现，自己踩在脚下的并不是地面，而是一堆早已腐化的森森白骨。这些白骨被夜宵踩到之后，立马化作尘埃，飘在夜宵周身。而在他面前，随处可见大大小小的棺木，零落分散在四周。随着夜宵的到来，这些棺木竟是泛起了阵阵幽光。此时，一股强劲的狂风袭来，棺木之中竟是发出一阵如泣如诉的哀嚎，瞬间交织回荡在整个地宫之中。夜宵顿时被这充满诡异的情景深深震撼住。第五十九章，地宫魔物不断掉落的暗夜石魂。没等夜宵探查清楚这地宫的全貌，面前的数百道棺木开始不断颤动，一道道腐朽灰败的死气。从棺木之中飘出，很快，这些死气凝聚在一起。夜宵脚下的一排排枯骨径直漂浮，旋即像是受到强大的吸引力，疯狂地涌向黑影。看到这一幕的夜宵，心中警兆顿生。然而，仅仅眨眼的功夫，大量的枯骨汇聚成型，转瞬间，数之不清的死灵魔物出现在夜宵面前。这些魔物种类繁多，唯一的共通点便是身上充满了腐朽的黑暗气息。夜宵有些诧异。旋即反应过来，这座地宫处于地底，或许便是地窟的一部分。也只有这样，才能解释夜宵为何先前能在骷髅王身上拿到的元素精华碎片。只是，唯一让他不明白的是，按道理来说，一个地方如果能够孕育出最纯粹的元素环境，势必不可能拥有第二种元素。可先前，骷髅王身上的黑暗元素精华碎片竟然高达五块，同时还额外拿到了四块风元素精华碎片，这又该如何解释？夜宵没有思考太久。因为随着大量的魔物朝着他袭来，他只能先应付眼前的局势。不过，这些魔物虽然同样是九十级，并且整体属性要比正常的九十级魔物强不少，但对于现在的夜宵来说，并不具备任何威胁。连同刚刚形成的两具分身一同施展进化后的火球术，密密麻麻的火球倾泻而出，所过之处，没有一只魔物能够抵挡。而随着这些魔物的死亡，暗影骷髅王的风之鼓胀的第三个效果出现了奇效。大量的黑暗骷髅战士从这些黑暗魔物的尸体上孕育而出，不到几秒钟，黑暗骷髅战士的数量暴增上百只。有了这些黑暗骷髅战士的阻拦，黑暗魔物们根本无法突破。很快，在夜宵密集的火球轰炸之下，刚刚出现的魔物尽数灭绝，地上留下了一堆泛着微光的技能石。这次夜宵没有自己动手，而是派遣两个分身负责打扫战场。片刻后，他的手中便多了五颗暗夜食魂的技能石。倒是让夜宵有些意外，这些魔物竟然也能掉技能石。来不及分析，大量的死气再次涌出，又是密密麻麻的黑暗魔物。然而，这一次的魔物属性比起先前要强上不少。
，但依旧难以在夜宵可怕的火力压制下突破前排的黑暗骷髅战士。须臾，夜宵再次拿到了五颗暗夜食魂的技能时，接着第三波，魔物变得更强，数量也有所增长。虽然夜宵依旧能够全数剿灭，但花费的时间要比前两次加起来还要长。好在这次又让夜宵获得七颗暗夜食魂的技能时，也算是不小的回报。至此。夜宵手中的暗夜食魂的技能石一共17颗，趁着下一波魔物还没出现，夜宵直接捏碎所有技能石。刹那间，他的智力又多了34点，生命值也涨了 3,400 点。在夜宵学完技能之后，黑暗魔物再次出现。这一次，这些黑暗魔物整体实力又要强于先前一波。而且，夜宵终于发现，这些黑暗魔物出现之前，原先被他消灭的那些魔物尸体竟然全部消失。而尸体中大量死气并没有消散，反而伴随着这新一波的黑暗魔物出现，飞快涌入他们的身体，借助这些死气的滋养，使得这些魔物的属性变得更加强大。看到这一幕的夜宵多少有些皱眉。对于地窟之中的这些神秘元素怪物，夜宵也算颇为了解。眼下他不禁有些担心，如果这些黑暗魔物一茬接一茬的出现，源源不断，到了后面岂不是属性都要开始接近 BOSS 了？想到先前骷髅王表现出来的战力。夜宵忍不住吸了口凉气，可惜，即便能猜出结果，夜宵目前也没有什么有效的手段解决。不过他倒也不担心，以他目前的战力，一路莽下去便是最好的解决办法。要是实在撑不住，他还有虚空幻影能够逃离这里，并不会有什么太大的生命危险。分析完情况之后，夜宵索性安心开始刷怪。虽然魔物的属性不断增强，但最多也就是让夜宵多浪费点时间，而且每一波都会掉落的暗夜食魂。如此过了一个小时后。他的暗夜食魂很意外的又获得了33颗。学完之后，夜宵暗夜食魂的技能总数已经完全超越火球数，达到了51个。这下夜宵就更不着急了。这暗夜食魂可是高级技能，而且之前很少在交易市场上见过。如果能在这地宫之中无止境地刷出暗夜食魂，倒也是个不错的选择。反正此时距离流放之路第一阶段的结束还有不少的时间，足够让他将暗夜食魂堆到一个恐怖的数量。与此同时。就在夜宵逐渐沉迷在疯狂刷地宫的时候，流放之路内，此时大部分的新人亦是全力以赴的猎杀着魔物。有着三倍经验的加持，任何一个新人都不会错过这样的机会。其中，除去夜宵之外，要说进度最快的，便是白小小和赵鹏这一小队。七八个小时过去，此时白小小的等级也已经飙升到五十级，王成等人亦是如此。不过，其中也有例外，那就是赵鹏，他的等级已经达到了五十三级。比其他人足足多了三级，不过先前他进入之时就已经四十二级了。但饶是如此，他的升级速度依旧要超过连同白小小在内的其他人。而因为是同一小队的缘故，其他队员自然也发现了赵鹏的等级变化。王成有些不可思议的看着赵鹏，犹豫了下，最终并没有开口，倒是隐匿在旁的林勇，在看到赵鹏如此惊人的升级速度，忍不住问道：“你学了加经验的技能？”对此，赵鹏似乎也没打算隐瞒，轻描淡写的承认道。不错，家族花了三千万，为了购买了一个学识本源。学识本源，这不是前几天被人花三千万购买的技能，没想到竟然是被你买下的。三千万买一个只有 48% 之四加成的经验技能，还要占用一格技能栏。这，赵鹏的回答令得所有人有些震惊。毕竟技能栏的珍贵程度是人都清楚不过，谁也没想到赵鹏竟然将如此宝贵的技能栏浪费在经验加成上面。第六十章地宫惊变三只 BOSS。见众人吃惊，赵鹏撇了撇嘴，并没打算解释。作为赵家的种子成员，赵家早就为他预定了最少三颗神柱石。这学识本源亦是赵家智囊团经过一系列分析后才决定为他购买的。有了这 48% 的经验加成，赵鹏的升级速度起码提升三分之一，而节省下来的这三分之一时间，同样可以节省掉大量资源。两者相比较之下，自然是前者比较划算。当然，这个前提是赵家拿到神柱石的成本。很低很低，这一点赵鹏自然不会傻到告诉别人。此时，一旁的白小小亦是颇为疑惑的打量了赵鹏两眼，心中却是暗暗想着：赵鹏虽然天赋不错，但终归只是 A 级，赵家竟然愿意下那么大的血本培养他，这似乎有些违反常理了。纵然赵家是联盟顶级豪门之一，但这些年搜罗来大量的人才，就算资源再强，恐怕也很难同时兼顾那么多人。光是一个赵浩。听说就用了赵家将近半数的资源，这个赵鹏先是三千万购买加经验的技能石，这也就意味着赵家要为其额外多准备一个神柱石。
，一个神柱石的价格在五亿左右。赵家这样做根本得不偿失，其中一定有别人不知晓的秘密。想到这，白小小目光闪烁了两下。这一刻，他对于进入赵家的心情越发强烈。不管赵家有什么秘密，如果他能够顺利成为赵家的人，那么到时的他同样能够享受赵鹏这样的待遇。更甚至，身为 S S S 级天赋的他，待遇也许会比赵鹏更好。当然，在这之前，白小小可没忘记夜宵。夜宵能凭借着 F 级的天赋，大幅度领先众人，率先达到五十级，这本身就是最大的秘密。在众人联手对付夜宵之前，他必须想办法先从对方身上挖出这一秘密。虽然先前夜宵不理会他的私信，但白小小并不是很在意。在他眼里，夜宵这样做不过是因为之前的事情让他感到自尊心受挫。只要等到流放之路开启第二阶段，自己亲自出现在对方面前，凭借自己的魅力再假意说上几句好话，白小小自认夜宵根本无法抵挡得住。想到这，白小小已经开始期待接下来的流放之路第二阶段。此时，外见，赵长林已经回到了驻扎点里头，看着赵默走了进来，他不由问道：“那夜影的积分还是没有变化吗？”赵默点了点头。自从半天前积分停留在四十积分之后，便没有任何变化。赵长林眉头微皱，忍不住难语道：“四十积分，也就意味着这个夜影已经清理了四十轮的魔物。按照他的等级六十级，那么也就是说，他最后对付的是九十级的魔物。看来这夜影的战力比想象中的还要强大。”赵默听后一时感慨万分。赵鹏他们进去到现在，也不过才拿到二十积分。第三名的小队则是十九积分。这两个小队都是咱们七百零二新手区新手精英。我是真想不明白，那个夜影一个人到底是怎么做到这一点的。不过，赵默顿了下，随即又说道：“只不过自从拿到三十积分之后，那夜影便毫无动静。长老，你说夜影会不会？”赵长林看了眼赵默，接话道：“你是说夜影出现意外？”赵默点了点头：“这种事在过往也不是没发生过。那夜影自视甚高，竟然选择一个人进入流放之路，而且已经达到九十级的魔物。而他在没有二转之前，最多也就是六十级。一旦面对高等级精英怪，根本不可能战胜。”赵长林沉吟片刻，自然再好不过。毕竟一个还没二转的新人，能够单挑九十级精英怪，这种事情实在太过邪乎了，甚至让其一旦成长起来，对赵浩以及我们赵家之后的计划是个极大的阻碍。此时，和赵家想法一样的，还有附近其他驻扎典礼的势力代表。对于夜影带来那震撼的成绩，众人始终没想明白前者到底是怎么做到的。但所有人都很清楚一点：如果放任这个夜影继续这样成长下去，用不了多久。永生世界将会出现一个极其强大、恐怖的个体强者，这并不是他们所愿看到的。而此时，身处地宫之中的夜宵根本不知道自己的每一个举动都会牵动外界无数人的神经，仍旧不知疲倦地清理着眼前的魔物。随着时间飞逝，夜宵心中估算了一下，此时距离流放之路第一阶段结束还有不到两个小时。然而，眼前的黑暗魔物似乎并没有打算停止的迹象。不过，这也正合夜宵心意。经过了如此漫长的战斗，此时他的暗夜食魂技能已经随着大量的黑暗魔物消亡，成功叠加到了285个。期间，夜宵也试着测试了一下285个暗夜食魂的伤害，尽管伤害远不如火球术可观，同时随着这些黑暗魔物的属性增幅到极为恐怖的存在，使得他们的抗性极高。285个暗夜食魂打出的伤害自然有限，并无法秒杀目标，但结果依旧让夜宵无比满意。因为一旦被他的暗夜食魂击中的目标，即便不死，在降低 2,850% 的移动速度的效果面前，也只能原地站桩，任由黑暗骷髅战士收割。轰！随着数百颗火球再次轰出，眼前的黑暗魔物已然消失。夜宵长吁一口气，他已经不记得这是他面对的第几波黑暗魔物了，只知道这些魔物的属性已经足以秒杀普通的九十级职业者。分身将新掉落的五颗暗夜食魂捡起。暗夜食魂的技能叠加到了290个，夜宵打算一鼓作气将技能堆叠到300个，这样一来，日后除了火球术，他又多了一个超强力的伤害加控制技能。然而，就在夜宵满心期待着下一波黑暗魔物的侵袭，突然，前方地面突然开始颤动，紧接着，夜宵便看到地面竟是裂开了三个大洞，旋即三道散发着异样光芒的巨型棺木从洞中飞出，这一瞬间充斥在地宫中的大量死气。突然兴奋起来，飞快地涌入棺木之中。莫等夜宵打量棺木的样貌，啪！棺木瞬间炸开。下一瞬，三巨龛比先前骷髅王一般高大的 BOSS 出现在夜宵面前。
，化作三道无比庞大阴森的黑影。三道黑影出现的瞬间，整个地宫顿时变得无比阴冷，地面上所有白骨同一时间飘起，涌向黑影。夜宵视线中，随着这些白骨的凝聚，黑影竟然渐渐实体化。这震撼的一幕让夜宵多少有些惊讶。紧接着，三道黑影的信息出现在夜宵的面板之上：暗影亡灵领主 ，BOSS； 黑暗亡魂使者 ，BOSS； 邪恶骸骨领主 ，BOSS。竟然是 boss， 而且三只都是九十级。看了眼 boss 的属性，生命值和先前的骷髅王一样，都是五十万。不过攻击和防御属性要比先前的骷髅王略弱了一些。可这样的 boss 整整有着三个。如果说算上先前的骷髅王，那么这地宫之中竟然隐藏着四头对于正常九十级职业者来说无比恐怖的 boss。夜宵瞄了一眼三只 boss 的技能，发现除了其中的死亡领域是先前的骷髅王也拥有的，其他的技能都各不相同。没想到，黑暗魔物不断增强的结果，就是为了孕育这三只 BOSS。这恐怕换作任何来此，也不可能赢过面前的 BOSS 吧？第61章，诡异的 BOSS 破解之法。暗影亡灵领主身着黑色的长袍，面容阴沉，手持一把镰刀，冷酷的目光锁定在夜宵身上。并立于两旁的黑暗亡魂使者和邪恶骸骨领主，则凝视着夜宵，身上笼罩着一层黑暗的气息，散发着令人心悸的邪恶气息。三头 BOSS 出现之后。整个地宫瞬间被无尽的黑暗元素肆虐，饶是以夜宵如今的抗性，亦是感受到一丝丝窒息。一时间，夜宵心中暗惊，这三只 BOSS 的实力都要弱于先前那沉睡的骷髅王。然而，此刻三只同时出现，所展现出来的威压，要胜过那骷髅王几倍。没有多想，夜宵率先发动攻击，连同两道分身在内，再加上双倍施法的触发，数百棵火球树瞬间凝聚而成。如流星般飞射而出，铺天盖地的袭向 BOSS， 九百颗火球顿时将地宫照得如同白昼。原先阴冷的气息也在这一瞬间变得如同暖阳。轰轰轰！三头 BOSS 也不知是因为没反应过来，还是其他原因，并没有选择闪避。九百颗火球尽数轰在了其中的暗影亡灵领主身上。然而，下一刻，让夜宵震惊的一幕出现了：当这数百颗火球接触到他们的身体时，却只是激起了一阵阵黑暗的涟漪。而根据面板反馈过来的伤害提示， 9 0 0颗火球竟然只给 BOSS 造成几千的伤害。这夜宵对于自己火球术的伤害可是了然于心。随着先前收获了近300颗技能时，如今他的智力早已突破 4,000 大关，达到了 4,183 点。单颗火球术的伤害也成功破万，达到 10,676 点。不算分身的话，光是他自己的火球术就能造成320万的理论伤害。可结果加上自己分身的伤害。伤害居然只有几千，夜宵脸色顿时大变。BOSS 的防御虽然高，可他也有熔岩之刃这个能力，每施展一次火系技能，都能在目标身上叠加一层熔岩之刃，减少目标50点火元素抗性，最大能够叠加到100层，也就是相当于扣除 5,000 点火系抗性。如此，再配合上他已有的穿透效果，再怎么算也不可能只打出那么点伤害。突然，夜宵想起先前对阵骷髅王时，伤害也是低的离谱。但总归还是凭借自身碾压式的伤害将其快速消灭。可现在，随着数百道火焰的消散，被击中的暗影亡灵领主突然露出一抹十分人性化诡异笑容。紧接着，暗影亡灵领主与其他两头 BOSS 同时出手，无尽的黑光自三人身上涌出。下一刻，无尽的能量黑球自 BOSS 身体之中激射而出，疯狂砸向夜宵。面对着铺天盖地的黑球封锁，夜宵眉头微皱。三只 BOSS 一出手。夜宵就知晓，这绝不是三转以下的职业者能够抵挡的，甚至恐怕就是四转职业者来此也要饮恨当场。不过，夜宵并不是担心 BOSS 的攻击无法承受，刚刚施展了三百颗火球之后，他的移动速度早已叠加到极为可怕的地步。只是一个闪身，夜宵十分轻松的跃出了 BOSS 的技能范围。他此刻想的只是要如何击杀 BOSS， 仅此而已。而此时，暗影亡灵领主见夜宵竟然躲开他们的技能，似乎也有些意外。不过，下一刻三只 BOSS 就如同商量好了一般，从三个不同的方向冲向夜宵，提前封锁了他的去路。夜宵没想到，这些亡灵系的 BOSS 竟然有着如此智慧，当即神速开启，身形顿时化作一道残影，径直突破了三只 BOSS 的封锁，甚至在躲避的同时，无数火球甩出。然而，结果依旧和第一次一样，造成的伤害只有几千。接下来，夜宵和三只 BOSS 不断变化身位，彼此互丢技能。可惜，夜宵的移动速度实在太快，他甚至都不需要施展虚空幻影，三只 BOSS 的攻击根本碰不到他的衣角。
，反倒是夜宵的火球数靠着庞大的数量都能击中对方。经过短暂的战斗，夜宵也终于发现了这三只 BOSS 为何能够抵挡他火球数高额的伤害，一切都是来源于他们的技能——死亡领域。这技能似乎是可以抵消对手大量的伤害。夜宵只能说有点离谱，只不过这个技能之前的骷髅王也拥有，却没有像面前这三只 BOSS 那般离谱。带着这样的疑惑，夜宵在接下来的交手中开始仔细观察。终于，又过了片刻，他发现了这三只 BOSS 的秘密。每当自己施展火球术的瞬间，黑暗亡魂使者和暗影亡灵领主都会很隐晦地躲到邪恶骸骨领主身后，似乎在刻意回避自己的火球术。有了这发现，夜宵特意找了个机会，再次试验了几次，结果如出一辙。同时，他敏锐地发现，在这一过程中。这两只 BOSS 都会将身上的黑色能量传入最前方的邪恶骸骨领主身上。夜宵瞬间想到一种可能：这三只 BOSS 之间有着关联性，可以将自身的属性短暂的叠加在其中一只上面。很显然，每一次火球术击中邪恶骸骨领主，就是另外两只 BOSS 将自身的防御属性全部叠加在其上面，使其防御力变得奇高无比。如此再配合着死亡领域的加持，才会让夜宵火球术的伤害变得如此之低。弄清楚这一切后。夜宵也不得不感慨，黑暗系的技能效果果真神秘莫测。不过转瞬间，夜宵就有了主意 ：BOSS 有黑暗系技能，难道他没有？虽然只有一招，但足够了。念及至此，夜宵一个跑位拉开空当。三只 BOSS 见夜宵不出手，只当他出现失误，瞬间分散开来，从三个方向冲向夜宵。看到这一幕，夜宵眼神中一抹黑色光芒涌动，暗夜食魂， 2 9 0层的暗夜食魂一出现。地宫中的黑暗元素仿佛更加活跃。那暗影亡灵领主和其他两只 BOSS 见到夜宵，竟然在他们面前施展黑暗系的技能。狰狞的白骨面容上挂起一抹冷笑神情。夜宵将三只 BOSS 的表情尽收眼底，却没有任何反应。虽然不明白三只 BOSS 为何会有如此高昂的防御，但他施展暗夜食魂可不是用来打伤害的。果然，正如夜宵所想，当290层暗夜食魂分三批笼罩在三只 BOSS 身上，后者那和白骨无异的森白面容。顿时僵住，那被绿火替代的眼珠疯狂闪动。下一刻，三只 BOSS 身体开始剧烈挣扎，口中更是发出十分骇人的嘶吼声。然而，一切都是徒劳。夜宵眼中闪过一抹笑意，暗夜食魂对其造成的伤害几乎可以忽略不计。但夜宵对暗夜食魂的定位从来都不是打伤害，而是控制。虽然三只 BOSS 是亡灵系，也属于黑暗魔物，这让每一层暗夜食魂的效果大打折扣。但290层暗夜食魂叠加下去，三头 BOSS 的移动速度和攻击速度已经被降到惨不忍睹的地步，更别说他的装备还有一系列风系效果。这一次，他倒要看看这三只 BOSS 的防御能不能隔空叠加。火球术发动，第一个目标——暗影亡灵领主，炽热的火焰顷刻吞噬了对方，一声凄厉的惨叫传出。夜宵看着暗影亡灵领主狂掉的血量，嘴角泛起一抹笑意。果然如此，超过了一定距离。三只 BOSS 之间的联系就彻底中断，那么接下来的战斗就十分简单了。第62章，黑暗元素精华到手，丰厚收获。几秒过后，当暗影亡灵领主被他轰碎之后，他再次对另外两头 BOSS 使用暗夜食魂。很快，邪恶骸骨领主也跟着倒下，眼下便只剩那黑暗亡魂使者。夜宵如法炮制的对其施展暗夜食魂，随即便打算用火球术结束这场惊心动魄的战斗。然而，就在他打算给予黑暗亡魂使者最后一击时，黑暗亡魂使者突然诡异般的开口：“不要杀我，我可以帮你。”这突如其来的声音令得夜宵一怔。BOSS 说话了，在永生世界之中，会说话的魔物不是没有，但基本都是一些类人形的魔物，要么就是一些实力极强的 BOSS。眼前这黑暗亡魂使者虽然看上去很强，但也只是看上去。而且黑暗亡魂使者属于亡灵系，本身就是各种亡魂的集合体，按道理。应该不会说话才对，你能帮我什么？黑暗亡魂使者眼眶中的绿火似乎闪动了几下。只要你不杀我，我可以帮你在流放之路的第二阶段拿下第一，这样你将可以获得那成长型的珍稀装备。夜宵没有说话，那黑暗亡魂使者只当吸引力不够，顿时再次说道：“我可以成为你的召唤物，只要你将鲜血滴入我的额头，之后便可以随时召唤我为你战斗。”怎么样？我的能力并不是你看到的那么简单。然而，就在黑暗亡魂使者。话音还未落下，数百道火球已经将他彻底吞噬。啊，该死的，你会后悔的！夜宵撇嘴道：“以我的能力，这流放之路的积分榜第一，定然是我的。你给出的筹码不够啊。”
。说着，叶萧摇了摇头。实际上，真正促使他击杀黑暗亡魂使者的原因，则是这家伙竟然主动要成为自己的召唤物，自己又不是召唤系，根本没有降服魔物的能力，更别说 BOSS 了。在叶萧看来，这黑暗亡魂使者只不过是想要诱骗自己，将精血滴入他的额头，好使用某种黑暗技能来对付他，仅此而已。当然，这是叶萧的猜测。不过，即使猜错，他也不后悔。黑暗系的能力诡异多端，没必要为了一只无用的九世纪 BOSS 而去担这不必要的风险。至于黑暗亡魂使者为何会说话，叶萧虽然好奇，但并没打算深究。此时，他最关心自然还是击杀 BOSS 后的奖励。先是看了眼面板信息，叮，你收集到了两块暗元素精华碎片，你的所有黑暗系技能伤害增加 20% 黑暗元素抗性增加 20% 叮，你收集到了一块暗元素精华碎片。你获得了死亡领域，死亡领域，你每施展一次黑暗系技能，都能在身上叠加一道死亡领域，减少200点元素伤害，持续时间10秒，最大可叠加100。每次叠加之后，持续时间重置。叮，十块黑暗元素精华碎片合成完美的黑暗元素精华。叮，你融合了完美的黑暗元素精华，获得暗黑重生。看到信息内容，夜宵大喜过望，想不到这三只 BOSS 身上竟然有着另外五块暗元素精华碎片，这一下。倒是直接让他将暗元素精华收集完整，而随着暗元素精华收集完毕，夜宵眼下的黑暗系技能伤害增加 100% 黑暗元素抗性增加至 80% 同时，他很意外地获得了先前搞得他有些焦头烂额的死亡领域这个神奇的防御型能力。不过，他的死亡领域和 BOSS 的似乎有些不同 ，BOSS 的死亡领域只要展开就能瞬间降低大量伤害，反观夜宵的死亡领域还需要通过打出技能来触发。不过，夜宵倒也不在意。毕竟最大只能叠加100层，靠着无限技能栏这个天赋，他瞬间就能达成。而看到这个能力效果，夜宵也终于明白，为何先前对方骷髅王以及这三只黑暗系 BOSS 时，自己火球术的伤害会如此之低了。他的死亡领域叠满之后，可以瞬间抵消掉2万点伤害，而 BOSS 的死亡领域瞬间展开，能够抵消的伤害应该不如自己的满层能力。但自己的火球术单颗只有1万点伤害，猛毒侵袭更是直接被抵消的一干二净。如果换作进入地宫之前，恐怕还真有可能奈何不了这几只 BOSS。这时，他查看了下任务进度：元素精华的收集，为了融合不同的力量，请收集至少三种元素的精华。当前收集进度：火元素精华已完成，暗元素精华已完成，十分之四，风元素精华。如此一来，距离他转职融合法师也就仅剩一种元素精华了。如果是风元素的话，那么也就只剩六块。突然，夜宵心中有些疑惑。为何先前的骷髅王身上能掉落四块风元素精华碎片，而刚刚击杀的三只 BOSS 竟然没有掉落？可这地宫之中，他明明感受到一股风元素的波动，这让夜宵有些百思不得其解。然而，就在这时，一股狂风骤然涌出地宫，紧接着一道嘶哑中带着几分暴怒的声音传来：“该死的，该死的！你竟然杀了我的宠物！我说过你会后悔的，死吧！死后，我要让你成为我新的宠物。”随着声音突兀的响起，夜宵还没反应，眉心处突然泛起一抹炙热的红色月牙。这是第63章，神秘人影，红月征兆者。此时的夜宵正在查看自己刚刚获得的暗黑重生这个能力的介绍，可没等他来得及看完，突如其来的暴怒声响再次打破了地宫的平静。紧接着，一阵阵阴风从四面八方袭来，其中还夹杂着无数凌厉的风刃。虽然看不见声音的主人。但夜宵周身瞬间立起一道法力护盾，以及二转晋级后刚学的星辰护盾，前者能够抵挡 10% 的伤害，后者则是吸收 20% 的物理伤害。不管有没有用，反正先套上再说。同一时间，夜宵抬手打出一记火球术，连同分身在内， 9 0 0颗火球毫无目的朝四周倾洒而出，火球轰在四周漆黑的墙壁之上，溅起道道火花，并没有击中敌人。夜宵并不在意，在他出手的那一刻。死亡领域眨眼间便叠加到了一百层满层，下一秒，密密麻麻的风刃砸在夜宵身前，便被一股极为浓稠的透明屏障阻隔，甚至这些风刃还没触及到夜宵法力护盾，便已经被彻底化解。看到这儿的夜宵，一时被死亡领域的强大防御能力深深震撼住了。和夜宵相反，随着无数凌厉的风刃攻击被挡下之后，先前那股暴躁的声音再次响起，只是这次多了一丝气急败坏。不可能，你怎么可能毫发无伤？声音传出的同时，夜宵眉宇间的红色月牙越发滚烫。这诡异的变化让夜宵十分疑惑：怎么回事
。然而，就在这时，额头的红色月牙发出一道光芒，直射地宫深处。紧接着，地宫深处，先前那股暴躁的声音再次传来，只不过这一次，这声音带着浓浓的震惊：“你，你也是红月征兆者？”嗯，这声音说的是红月之症。叶萧眉头微挑。眼前这声音似乎知道红月的秘密，刚刚他似乎在惊讶之余脱口说了个“野”字，瞬间叶萧心中思绪飞转，莫非这声音的主人和他一样也拥有红月之症？想到这，叶萧目光顿时扫向红月照射的地宫深处，一颗散发着淡黄色能量的光球若隐若现。看到这儿的叶萧当即开启神速，借助先前叠加的移动速度，眨眼便来到了地宫最深处。此时映入眼帘的是一扇残破的大门。大门中间便是先前夜宵看到的那颗淡黄色的光球，这里怎么会出现一个光球？夜宵心中疑惑。与此同时，随着夜宵抵达这里，他便感受到周围极为浓郁的风系元素，这风系元素中还夹杂着一丝黑暗能量。夜宵不敢大意，始终保持着死亡领域的开启。在扫视了一圈没有发现之后，夜宵目光顿时放在了面前那淡黄色的能量光球之上。从光球上面，夜宵感受到大量浓郁的风元素气息，同时。他也发现，这光球似乎是残缺的，只有完整时的一半多一点。夜宵目光微凝，瞬间想到了一种可能：这是风元素精华碎片。思及至此，夜宵当即伸手，想要将这淡黄色的能量光球收入囊中。然而，就在夜宵的手掌即将接触到光球的刹那，一道影子以着奇快无比速度出现在光球面前，紧接着，那残破的大门发出咔咔咔的声音。光球在这一刻被一股强劲的吸力吸进门中。大门同时关上，看着那光球从自己手中溜走，夜宵心中一惊。然而他并没有轻举妄动，因为那影子此时已经显露出身形。夜宵定睛一看，发现眼前的影子竟然是一个人类，一身破烂不堪的黑衣，满头黑发垂下，上面沾染了各种肮脏恶心之物。透过头发的缝隙，是一张眼窝沦陷的苍白脸颊。职业者，还是 NPC， 又或是人形 BOSS？ 夜宵心思飞转。猜测着眼前来人的身份，影子的精神状态似乎有些奇怪。在看到夜宵到来之后，神神叨叨的喃喃自语起来：“红月征兆者，竟然是红月征兆者！”哈哈，是了，除了和我一样的红月征兆者，才有可能打败那只骷髅王。只有红月征兆者，才会被骷髅王掉落的黑暗元素精华碎片吸引，进入这地宫之中。结结结，上天果然还是眷顾我的，我终于可以离开这里了。哈哈，这一次，我一定要成为最强。看着有些神志不清的影子，夜宵眉头紧锁。不过，从对方断断续续的话中，夜宵还是听出了一些有用的信息。眼前的人影应该知道这里的情况的。这时，那人影的笑声戛然而止，随即用着一双猩红的眼眸死死盯着夜宵。年轻人，想不想要知道红月的秘密？夜宵闻言，心中暗道：果然如此。眼前这人影看来对红月之症颇为了解。不过，夜宵并没有放下心中的戒备，试探性的问道。你要告诉我吗？人影不置可否的点了点头。我们原本就是一体的，自然没什么好隐瞒的。夜宵打量着眼前的人影，并没有立刻答应。眼前这人的精神状态并不是很好，而且似乎和先前那三只 BOSS 有所联系。按道理，这种情况，这人影并没有无法离开地宫的理由。不过，夜宵对于红月之症的秘密同样似乎好奇，于是他开口说道：“你口中的红月征兆者是什么？”人影倒也爽快，被红月选中的人。能够得到红月的力量，这点你应该深有体会。夜宵点了点头。这时，人影突然露出诡异的笑容。但是，你并不知晓，红月的力量不仅能提升职业者的战力，同样也能让拥有者陷入危险之中。顿了下，人影身形飘动了下，来到夜宵身前两米处。而我就是最好的例子。见人影靠近，夜宵心中暗自提防，表面却依旧不动声色。人影见夜宵如此谨慎，猩红的眼眸泛起一抹诡异的神色。不要害怕，你我都是红月征兆者，不分彼此，是挚爱手足，我不会害你。夜宵心头冷笑，就冲此时人影如此亢奋，以及那几乎如同看到猎物一般难以抑制的狂喜，说不会害自己，骗鬼呢？果然，这人影似乎没什么耐性，再见到自己依旧十分戒备，也不打算继续装下去，浑身黑气迸发。夜宵瞬间再次感到那股凌厉的阴风从四面八方涌了过来，对此，夜宵自然早有准备。周围炽热的火焰瞬间升腾，火球术，一红一黑，两股能量瞬间撞击在一起，整个地宫顿时掀起震天爆破声响，无数烟尘四溢。该死的
，这里明明只有九世纪以下的新人从能进入，你怎么可能会有这么强的力量？叶萧冷笑，回应对方的是二百九十道暗夜食魂。下一刻，人影原本苍白的脸颊顿时神情大变，瞬息间，人影发现自己竟然无法动弹。对于这暗夜食魂，人影自是熟悉无比，因而感受到自己无法移动的僵硬身躯，一抹恐惧爬上了人影那苍白的脸颊。不过，眼前的人影似乎也拥有着极高的黑暗抗性，暗夜食魂对于眼前这人影造成的伤害不高，这倒正好不过。夜宵还真怕一不小心杀死对方，来不及问出心中的疑惑。然而下一刻，人影脸上突然露出惊恐无比的神色，脸上的表情也开始变得无比狰狞。不，不，我不想死，放开我，快放开我啊！没等夜宵反应过来，那人影突然凄厉不甘的嘶吼起来：“你竟敢杀我！”我可是最伟大的幽影暗刃，是未来人类的最强者，我怎么可以死在这？话音未落，夜宵便一脸茫然地看着眼前的人影，直挺挺地失去气息。这死了！而就在夜宵惊愕的瞬间，那人影的的右眼突然爆发出一抹红光，下一刻，一颗红色眼珠骤然出现在夜宵面前。看着这熟悉的光芒，夜宵不由一惊，这是红月之症。突然，红色眼珠像是受到感应，竟是径直朝着夜宵眉心飞来。而此时，夜宵眉心处的红色月牙再次变得滚烫无比。夜宵发现自己根本无法阻止这一切，就这样眼睁睁地看着红色眼珠没入自己的身体之中。然而下一刻，信息跳出：无限技能栏，超神级。效果一：你拥有无限的技能栏，且不受技能学习条件限制。效果二：你的每一个技能都能为你提供三点智力属性。第六十四章，天赋升级，墙上的日记。红月之症，又是红月之症。自己吸收了那红色眼珠之后，天赋竟然再次获得升级，这是夜宵完全没有想到的。此刻，随着天赋的变化，夜宵的智力属性瞬间暴涨，从先前的 4,183 点直接飙升至 5,291 点。光是这智力属性，几乎已经媲美210级的罗属性职业者了。如果算上装备的话，就算是150级法系职业者，也不可能拥有比他更高的智力属性。虽然不清楚发生了什么事情，但这波意外之喜实在来得太过突然，夜宵整个人都陷入了无限狂喜之中。只不过回过神后，看到倒在地上全然没了声息的人影，夜宵也反应过来，猛地一拍脑袋，心中大为懊恼。眼前这疯癫的人类，没有被自己的暗夜食魂杀死，结果却被猛毒侵袭，活活毒死。一时间，夜宵有些苦笑不已。失误啊！可他也没办法，猛毒侵袭是被动。但凡他出手，必定附带，根本不是他能操控。夜宵顿时大感郁闷，他还想口中套出一点关于红叶的消息，毕竟刚刚那变化实在太过突兀，他都没弄清楚是怎么回事。但眼下唯一的知情者死了，他怕是也得不到答案了。带着这份郁闷的情绪，夜宵目光重新放在面前那扇残破的大门上，思量了片刻，夜宵抬手，火球术。许是失去了人影的支撑，数百颗火球毫无阻碍的。轰碎那残破的大门，紧接着一条昏暗的密道出现在夜宵的视线之中。夜宵顶着两个护盾，外加死亡领域的加持，没有任何迟疑，踏步走了进去。从人影的种种表现以及刚刚自己的亲自感受，夜宵十分确定，那淡黄色的光球就是他想要的风元素精华碎片。如今距离转职成融合法师也仅剩六块风元素精华碎片，夜宵没道理放弃。进入密道，里面很神奇的，还算明亮。如此走了一段距离，夜宵便来到一处空旷的洞窟之中。洞窟后面还有一扇门，虽然看不见里面，但浓郁的风元素已经透过门缝溢出在洞窟之中。夜宵眼神火热，抬手又是火球术。然而这一次，诡异的事情发生了：这扇看上去同样残破不堪的大门，竟然纹丝不动，甚至自己的火球术根本无法在上面留下一丝痕迹。元素抵消。夜宵刚刚看到火球接触大门的瞬间，便被一股无形的力量溶解。瞬间明白是怎么一回事。永生世界里有着许多神秘之地，这些地方中有不少之前是一些隐藏着的高级 NPC 居所，而这些高级 NPC 都会在自己的居所处布置各种防御结界，最常见的便是元素抵消这类型的结界。只不过随着80年前 NPC 覆灭，这种结界便彻底绝迹。夜宵也是在之前的课本上见过，虽然知道是什么原因，但除非里面的能量耗尽，否则纵然你是300级的职业者。也无法轰碎这个结界，想要破除这类结界，只能靠钥匙打开。可周围一片空荡荡，一眼就能见到底。
，怎么看也不可能有钥匙的存在。思及至此，叶萧眉头不自觉地皱了起来。突然，他的余光发现布满灰尘的墙壁上似乎刻着文字，心头一动，叶萧走到那面墙壁之上，将其灰层扫掉。下一瞬，一排排熟悉的文字出现在他面前。叶萧仔细一看，惊讶地发现。这上面的文字竟然是先前那道人影留下的。今天已经是我被困在这诡异的地宫第三十天了。这座地宫似乎被某种力量封印着，无论我怎么尝试都无法离开，甚至就连回到现实世界的能力都被屏蔽了。这让我的精神已经接近极限，再这样下去，我恐怕会彻底疯掉，连下线都屏蔽。叶萧看完之后一惊，思索了一下后，他试着心中默念一声。然而，结果正如文字中所说的一样，他无法离开永生世界。这一下，叶萧的心不由一沉，同时他也彻底明白，那人影确实和他一样是人类，也明白为何那人影说话语无伦次，行为更是多了几分癫狂。究其原因，就是因为长期被锁在这地宫之中，无法下线，导致他的精神无法承受，彻底崩溃。而叶萧能够轻易将对方击杀，显然对方的等级并不会太高。要知道，就算是二百级的职业者，最多也只能连续在永生世界待半年，一旦超过。必定要下线，否则同样也会精神崩溃。当然，这里的二百级指的是普通的职业者，对于一些属性远超二百级的强者来说，这个时间还能延长的更久。如果到了三百级，就算你一两年不下线，也不会出任何问题。不过，眼下夜宵也遇到同样的麻烦。虽然他的属性点要远超同级别的职业者，但如果无法破解这地宫的秘密，他最后的下场也会如同那人影一样，彻底疯掉。想到这。叶萧顿时不寒而栗。这时，墙壁上的文字没了。叶萧赶忙查看其他墙壁，果然，同样发现不少文字。今天已经是我被困在这诡异的地宫第35天，我感觉精神已经快到极限了。但是，我依然没找到离开这里的方法。我只能将一些重要的事情记录在这，希望有朝一日我能找回自我。我叫姜维，来自一个三流势力的普通弟子。原本只有地级天赋的我，以为这辈子将会平平无奇的度过。然而，老天似乎对我无比青睐。在一次秘境之中，我意外地遇到了一个将死的混血种。我曾经听族中的长辈提起，击杀混血种会获得大量的经验。于是，我不顾那混血种的苦苦哀求，将他杀死。很意外的，我不仅得到了大量的经验，同时还意外地从混血种身上获得了一枚神奇的红月之眼。看到这儿的夜宵，除了震惊之外，也彻底确信，刚刚自己吸收的便是红月之眼。吸收了这枚神奇的红月之眼后，我惊喜发现自己的天赋竟然获得了提升。同时，我还进入了一片神秘的红月空间。一开始，我只以为这里是某个类似秘境的存在，没想到这里竟然是一处隐藏职业的转职地。看到这夜宵，明白这姜维应该和他一样，都进入了红月空间之中，同样也得到了隐藏职业的转职机会。只是，为何最后这个姜维会被困在这地宫之中？带着一丝疑惑，夜宵继续看下去。经过了短暂的思考，我最终接下了幽隐暗刃的转职任务。这是一个将黑暗和速度彻底融合的刺客职业，也是三个隐藏职业中看起来最容易完成的职业。任务的内容是让我收集风元素和黑暗元素的精华。一开始我以为很简单，然而结果我几乎用了半年的时间才勉强将风元素精华收集完整。虽然时间花的有点久，但收集完风元素精华之后，我的力量也获得了极大的提升，这让我更加坚信自己就是天命之子。然而，这一切随着我进入地宫之后出现了变化。第65章前因后果。红月空间，看到这，这面墙上的文字已经到头，夜宵的心也随着文字上的内容不断下沉，内心中的疑惑也是越来越多。他同样是在击杀雪凤之后，才得到了这红月之证。这文字的主人同样是依靠击杀混血种获得红月之眼，似乎这红月和混血种有着某种关联。可夜宵早已读过各种文献，在此之前根本就没有看到过和红月二字有关的记录，他也不清楚是人类并不知道这件事。亦或是关于红月的事情被人刻意从文献中抹除。想到这儿的夜宵，轻声一叹：“看来永生世界还有许多不为人知的秘密啊。”接着，夜宵朝着洞穴的墙面走了一圈，一通读下来，夜宵恍然大悟，总算知晓这姜维身上发生了什么事。这家伙倒也算是运气极好，在收集到风元素精华之后，他查阅了大量古籍，以及收集了不少相关资料，终于让他在半年之后意外找到了此处地宫。这个时候的姜维等级已经全面落后，家族也因此彻底放弃了他。可姜维满不在意，他深知让他收集到完整的黑暗元素精华，他早晚都会让所有人大吃一惊。然而进入地宫之后，姜维很顺利的找到了五块黑暗元素精华碎片。
。可就在他信心满满的想要一鼓作气之时，埋葬在地宫深处的骷髅王醒了过来。面对骷髅王的死亡领域，姜维很快就败下阵来。所幸让他找到了一处骷髅王无法进入洞穴，也就是眼下夜宵所在的洞穴，方才捡回一条小命。接下来的事情就很简单了。被困在洞穴中无法离开，也无法下线的姜维，最终精神支撑不住，彻底崩溃，然后就疯了。但疯了之后的姜维并没有完全失去意识，反而变得无比癫狂，并且不知怎么就掌握了一种黑暗系的手段，开始利用获得的黑暗元素精华碎片，开始在地宫之中培养自己的黑暗生物。先前夜宵对付的那三大 BOSS 便是姜维这几十年来日积月累培养出来的。而疯了之后的姜维竟然能够和骷髅王沟通，随后他便以封元素精华作为交易，让骷髅王统御麾下的黑暗生物，在每年的流放之路中加大魔物的强度。以此让更多的新人死在试炼的道路上。骷髅王将这些死去新人的怨念交给姜维，以此换取姜维身上的风元素精华碎片，来增强自己和麾下的黑暗大军。至于那些怨念，通过二十几年的酝酿，最终也就培养出先前夜宵遇到的三大 BOSS。看到这夜宵，突然想到，流放之路在过去的伤亡是十分稀少的，但自从二十几年前开始，不知为何里面的魔物强度直接上了一个档次，导致一开始那几年的新人伤亡率直接暴增。如今原因倒是找到了。与此同时，通过姜维的记录，叶萧也得知姜维这样做的真正目的。他培养着自己的三只 BOSS 的目的，便是为了击败骷髅王。因为骷髅王是这座地宫的统治者，姜维猜测，或许只有击败骷髅王，才可找到地宫的出口。可惜姜维太过心急，早在几年前便忍不住出手，结果三只 BOSS 却不是得到风元素精华碎片增强的骷髅王的对手。这一结果导致了姜维和骷髅王的交易彻底终止。之后，长达十来年里，骷髅王无时无刻都会对姜维和三大 BOSS 发动攻击，姜维只能和三只 BOSS 躲在这个洞穴之中。但姜维并没有打算就此放弃。这十来年里，他每时每刻都利用三只 BOSS 吸收地宫中的黑暗能量来增强实力。直到遇到夜宵之前，姜维的三大 BOSS 的能力已经快要接近骷髅王了。但有了上次的教训，姜维这次强行隐忍着，只待等三只 BOSS 的实力再上一层，便会出手击杀骷髅王。之后的情况。日记上没有记录，但夜宵自然也清楚，那便是他的出现击杀了骷髅王和姜维的三只 BOSS。最后，姜维也彻底死在夜宵手中。在看完姜维写的所有日记，夜宵脑中飞快地整理了下，很快就放下心来了。姜维的猜测其实没有错，击杀骷髅王确实能离开地宫，因为夜宵就是从骷髅王破开的地面中进入地宫的，只要原路返回便可。但其中有一点，那就是姜维的等级早已超过九十级。但流放之路只允许每年的新人进入，而且等级不能超过九十级。一旦有超过九十级的职业者强行闯入流放之路，便会被里面的规则彻底绞杀。这在最早以前就有人类职业者以身试法过。然而夜宵却丝毫不用担心这点，毕竟他现在刚好九十级，还没做晋级任务呢。而通过墙上的日记，夜宵也知晓了为何这洞穴深处会有一扇无法破开的禁制之门，那是姜维用红月之眼制作出来的。这一点有些出乎夜宵的预料之外，他没想到过这红月之眼还能制造禁制空间。那他的红月之症呢？是否也有同样的功效？摇了摇头，夜宵先将这抹疑惑压在心底。随后，他来到那残破的大门之前，按照姜维所述的方法使用红月之眼。下一瞬，夜宵的左眼眼瞳瞬间变成红月月牙形状，一束红色光芒自他眼中发出，照映在那破败的大门之上。吱呀！随着红色光芒的照耀，大门果然缓缓打开。夜宵看着眼前熟悉的异度空间，迟疑了下，便走了进去。下一刻，夜宵再次出现在一轮头顶红月的诡异空间之中。只不过，这空间似乎和他之前进入的有些不同。夜宵没来得及打量，先前那消失的淡黄色的光球已经出现在夜宵面前。夜宵没有丝毫犹豫，将光球拿在手中。与此同时，期待已久的信息弹出：“叮，你收集到了六块风元素精华碎片。”你的所有风元素系技能伤害增加 60% 风元素抗性增加 20% 你获得新的能力——风暴疾驰。风暴疾驰，你每施展一次风系技能，你的所有技能弹道都会提升 10% 持续时间10秒，最大可叠加100每次叠加之后，持续时间重置。叮，十块风元素精华碎片合成完美的风元素精华。叮，你融合了完美的风元素精华，获得风之祝福。风之祝福。你可以为装备注入注入纯净的风之力，收到风之祝福的装备属性将获得特殊效果。与此同时，融合法师的转职任务也出现了变化。第66章。
转职融合法师，收获爆棚。随着夜宵收集了完整的三种元素精华，此时他的任务也出现了一个可提交的选项。夜宵自然没有犹豫，直接提交。叮，恭喜你完成任务元素精华的收集，已符合转职融合法师的条件，即将开始进行职业转职。随着信息跳出，一股无形的能量自夜宵体内迸发而出，令他感受到了前所未有的力量。突然间。夜宵的意识似乎进入了另一个维度，他的眼前浮现出无尽的黑暗，似乎是整个宇宙的尽头。黑暗之中，无数星辰闪烁，每颗星星都代表着一种神秘的力量。夜宵感受到自己仿佛融入了这片黑暗之中，与之融为一体。接着，一道熊熊烈火突然在黑暗之中升起，火焰熊熊燃烧，释放出灼热的热量和无穷的能量。火焰之中，夜宵感受到了一股炙热的力量，仿佛能够焚烧一切的阻碍，让他重生于火焰之中。而后。一缕清风吹过，风声呼啸，带着沙沙之声。风沙中隐藏着无尽的奥秘和力量。风之中，夜宵感受到一股轻盈的力量，仿佛能够穿越千山万水，自由自在地飞翔于天际。黑暗、火焰和风三种元素精华在夜宵身体中交织着，融合成一股强大而神秘的力量。他的体内仿佛涌动着无尽的能量，每一寸肌肤都充满了力量的涌动。最终，夜宵的意识回归，体内三股纯净的元素彼此交织，汇聚成一团三色能量。丁，恭喜你，成功转职成融合法师。丁，你学的职业技能，技能融合，技能融合将任意两个及两个以上的主动技能进行融合，产生全新的技能。每多融合一个技能，魔力值消耗翻倍。当前可融合范围：火系、风系、黑暗系。获得其他系元素精华，可增加融合范围。丁，你获得了三格额外的融合技能栏。丁。融合技能栏受到天赋无限技能栏影响，技能栏数量增加至无限。丁，融合法师每提升一级，敏捷额外增加一点，智力额外增加两点，自由属性点额外增加三点。丁，数据修正，你获得九十点的敏捷修正，一百八十点智力修正，二百七十点自由属性点修正。一连串的信息跳出，夜宵脸上的喜色不断扩大。没想到转职成融合法师，竟然收获了那么多的好处。先不说融合法师的独有能力，技能融合，光是融合法师每级额外提供的六点属性点，就让夜宵惊喜不已。更甚至，转职后还得到了数据修正，将之前九十级的额外属性点一次性修正给夜宵。夜宵迫不及待地打开信息面板，将意外获得的二百七十点自由属性点加到敏捷上面。ID： 夜影，等级：九十，职业：融合法师，自由属性点：零，属性。力量272体质524敏捷 1,878 智力 5,471 生命值2286902286902 2286902魔力值576105761 5761技能：火球术，法力源泉，经验永流。展开。能力：熔岩之刃，熔炼之炉，死亡领域，暗黑重生，风暴疾驰，风之祝福。在转职融合法师之后，属性点通过修正暴增了540点。总点数达到 8,145 点，已经相当于216级的职业者裸属性了。如果算上装备的话，也和无转职业者相当。当然，如果再算上天赋以及他的各种效果加成，恐怕就是200级的职业者。想要对付现在的夜宵，都要好好掂量一番。看着自己如此华丽的90级面板，夜宵心情无比舒畅。以他如今的属性，几个月不下线都不成问题。再加上虚空幻影和神速两个技能，到时就算下线，回到现实世界。也能够从容应对八大家族那些老鹰底的追击。一想到自己的安全近乎得到了最大的保障，夜宵这些日子略显紧绷的身体也稍稍松软了下来。看完属性面板之后，夜宵开始看起自己获得的新能力。先前由于姜维的出现，再加上刚刚转职的信息太过密集，他都还来不及查看自己的新能力。首先是黑暗元素精华提供的暗黑重生、红月河地窟的秘密、流放之路，距离第一阶段的结束仅剩不到二十分钟。此时，其中一处投影通道中，快，你们俩拉住骷髅统领，白小小给我加状态。通道一端，赵鹏盯着眼前的骷髅统领，有些声嘶力竭地喊着。身后的白小小也知道，眼下是最重要的时刻，顾不得反感赵鹏的指挥，挥动着法杖，大量的神圣气息飞快涌入赵鹏和周围其余队员的身体，瞬间让众人状态提了起来。旋即，王成咬着牙，提着巨剑迎了上去。身后的赵鹏也在这一刻毫不吝啬地释放为数不多的法术，试图彻底终结眼前这六十级的精英。与此同时，隐藏在暗处的林勇也祭出了最强的杀招。经过了将近24小时的疯狂地刷怪。
在赵鹏借助经验加成，率先达到六十级后，白小小等人也终于在碰上眼前的骷髅统领前，堪堪到达六十级，一天时间提升二十级。即便对于这些背景显赫的天之骄子来说，同样是个巨大的挑战。在过往的数十年的时间里，能够做到这一成就的，也没超过一万人。光是这一点，就足以让他们自傲。不过，不管是赵鹏，还是白小小，又或是小队的其他成员，在得到这一成绩之后，似乎并不满足。他们想要用更好的成绩来证明自己，而眼前这六十级的骷髅统领便是最好的垫脚石。在过往，能够击杀这六十级骷髅统领的新人少之又少。赵浩以及他当时队里的队员，算是最近十年里唯一成功过的。可想而知，这六十级骷髅统领精英战力有多强。因而，只要击杀了这六十级的骷髅统领，那么在这第一阶段，他们将会是这个新手区当之无愧的第一。正因如此，在经过长达一个小时的拉扯。眼下，所有人都看到了胜利的曙光。这样巨大的诱惑，赵鹏等人怎么能经受得住？自然，个个如同打了鸡血一般，打起十二分精神。这也是先前赵鹏为何会喊得如此声嘶力竭，白小小也愿意无条件配合的原因。眼下，骷髅统领已经没多少血量，而他们也都差不多弹尽粮绝，这是他们最后的机会，当然也是他们无比自信的一次合击。然而，下一秒，预想之中的情况没有出现，骷髅统领并没有倒下。反倒是被如此凶猛的攻击刺激，骷髅统领爆发出一股极具压迫感的气息。这一幕令得白小小等人脸色为之一变。不好，时间拖太久，骷髅统领开启狂暴机制，所有属性都增强了。赵鹏闻言，脸色一沉。他们可是花了整整一个小时，没想到还是无法将骷髅统领彻底击杀。这时，王成摇了摇头，算了，这骷髅统领怕是只有二转之后才能战胜。其余人虽觉可惜。但他们也确实无力再战。白小小目光带着一丝不甘，但还是宽慰道：“虽然无法战胜，但今年能像我们一样做到这一步的新人，怕是没有第二个了。”众人纷纷点头，算是接受了这番安慰。旋即，几人纷纷退到通道尽头的安全区。算算时间，也快结束了。这第一阶段的第一名不出意外，应该属于我们了。哈哈，确实，我们连六十级的精英都差点干掉，不可能有人能做到我们这一步的。这还要多亏了小小这个 S S S 级的神圣祭司，没有他的加持，我们怕也坚持不到现在。其余人纷纷附和。白小小闻言，则是神色坦然地接受了众人的恭维，继而淡淡说道：“第一阶段拿下第一，并不算什么。想来其他新手区也有高手能做到这一步。我的目标一直都是积分榜前五十。”哈哈，小小谦虚，以你的能力，再加上我们的配合，第二阶段前三十都不是问题。何止，我感觉大家努努力。帮小小争取一下前十都有可能。据了解，今年的新人里 ，S S S 级天赋的并不多。小小努努力，或许有机会冲刺一下榜一。见众人越说越离谱，白小小淡笑的摇了摇头，没有接话。只不过此刻他内心却是无比傲然。榜一吗？倒也不是完全没机会。与此同时，就在他们所在的地底地宫之中，嗡、哦，夜宵的身影已经再次回到了地宫之中。此时，原本大门后的禁制空间已然消失，而夜宵。依旧被脑中那还未来得及消化的信息弄得神情有些恍惚。红月和地窟之间，正如他先前猜想的那样，有着十分密切的关系。红月之正和红月之眼，全部都是来自地窟。数千年前，永生世界不过是一片荒芜之地，只住着一些文明落后的土著，也就是现今的 NPC。而在这片土地下面，则存在着一个地窟，只是由于有着一种强大的禁制封印，将两者完全隔绝，因而数千年来无人知晓地窟的存在。但一千年前。地窟的封印意外松动，导致大量的地窟生物涌入永生世界。之后，经过数百年的变迁，这些地窟生物逐渐演变成了如今的魔物。这也就是为何先前夜宵在地窟中对遇到的地窟生物有种似曾相识的感觉的由来。至于原先的土著，也在这数百年的时间里，掌握了通过击杀魔物增强自身实力的方法。慢慢的，原始的 NPC 文明也快速的迭代了好几个版本，成为如今人类所熟知的模样。而当初那次地窟封印松动。也被 NPC 们称作“天灾降临”的事件。根据红月之眼的说法，地窟其实是一座比神明还强大的存在的墓穴。这位强大的存在死后的尸身便埋葬于地窟中的某处，而红月则是这位存在生前将自身拥有的所有神器熔炼而成的禁制法器，目的则是用于确保地窟的安全，以及防止自身死后的能量衍生出的大量地窟生物四处破坏。但是在那次天灾降临，由于地窟封印被破坏的程度太大。红月耗尽所有能量，也只能勉强暂时将地窟和永生世界隔绝。但这个隔绝并不是永久的。红月作为至高的神器，在经过演算之后，
，最终将自身载体分裂成好几个部分，送入永生世界。红月之正和红月之炎便是其中的两块红月碎片，也称作载体。但凡有人得到任意一块载体，都将被红月视为征兆者。征兆者可以通过红月载体的内部空间，获得转职成隐藏职业的契机。根据红月之眼的资料记录，所谓的隐藏职业，实际上那位强大的存在所处时代的古老稀有职业，只不过。后来，因为某种红月不知晓的缘由，导致那个时代的职业者都灭绝了。地窟埋着的那位存在，也是在那个时候受到重创，从而陨落。红月之所以这么做，则是希望有人完成红月载体的试炼，在获得足够强大的力量之后，进入地窟修复破碎的封印